我大婚当晚被前妻吊起来暴打三天三夜，他甚至还要联合我刚过门的妻子，将我的子孙带拿去做药材。这一切皆因我是全城人尽皆知的顶级纨绔，并且还是天生不能打枪放炮的那种。此时婚房内一个妙龄女子看着身前红烛，怔怔出神：“夫君，夜深了，我们早些安寝吧。”我从思绪中逐渐回过神来，看着女子：“姑娘，不如我们先了解了解彼此再说。”紧接着，女子在听到我的话后，一把就将红盖头取下。奴家既然嫁入白府，自然一切随夫君意愿。不知夫君想如何了解？我在看到女子秀色可餐的面容时，瞳孔瞬间圆瞪。什么前世的明星港星，简直是弱爆！夫君，夫君醒醒！只见女子连忙在他肩膀摇晃了两下。而在这时，我也反应过来，同时有些脸红。对了，你叫什么来着？夫君，妾身名叫唐小婉。俏丽女子面露娇羞的回道：“作为被赌鬼父亲用五十两白银卖身给白府，她心中也很无奈。而我相比于刚来到这里就被包办婚姻，在看到唐小婉心中不快也烟消云散。”随即神采肆意的盯着唐小婉。此时天色已晚，你我先上床之后，为夫才好彻底深入了解你啊！唐小婉听此，只是害羞的点了点头。只是正在我起身后的瞬间，突然背后有种被野兽盯上的感觉，瞬间。让我汗毛倒立，而我的感觉也没有错。一声巨响，婚房大门被一股大力从外面砸开，我连忙捂住了自己宝贵的裆部。而此时，外面宾客也纷纷闻声而来，所有人目光注意到婚房顶上竟然站着一名白衣女子，白色的月光洒在她的身上，为她平添了一分英姿飒爽。而原本正在喝酒庆祝儿子成功冲喜的白卫波，随即拍案而起，面露怒色：“阁下何人？竟敢来这里闹事！”而反观白衣女子，丝毫不做理会，只是冷若寒霜的看着婚房里一脸懵逼的我：“白小天，你给我滚出来！”我听到白衣女子的话后，壮着胆子来到外面，茫然的看着她：“你刚才是叫我吗？”那屋顶的神秘女子。见我走了出来后，嘴角冷笑，转瞬即逝。白小天，你可还认识我？我连忙在脑海里搜寻前主的记忆，只可惜并没有找到和眼前女子有关的。随即问道：“我应该认识你吗？”此话一出，女子明显脸色微变。那我今日就让你死个明白！记住了，杀你者乃是灵气霜。话落瞬间，白衣女子背后长剑瞬间出手，直奔我胸口袭来。看招式，竟然想要将我一击毙命。场中众人也是纷纷惊呼出声。就在这时，本来就感觉到此女有些眼熟的白卫国，瞬间出手，口中同时怒喝：“放肆，休伤我！”紧接着一步横跨，直接挡在我身前，同时屈指弹剑。一声脆响，来势凶猛的长剑被白卫国以浑厚内力瞬间弹开，而长剑就这样擦着我的太阳穴过去。呼啸的剑鸣直刮的我太阳穴一阵火辣辣的疼。卧槽，老子才刚来这里就被你砍了一剑，讲不讲武德？四周的宾客这时皆是用异样的目光看我，而我也才意识到说错了话。而在这时，挡在我身前的老爹看着林奇霜，呵斥道：“林奇霜，纵然你是陛下亲生的剑圣，却也不该在我白府肆意妄为。莫非你以为当过老夫的儿媳妇，老夫便不会杀你？”我在听到老爹说的话后，瞬间愣住，这话语里的信息量有点大呀！剑圣儿媳妇，随即我也下意识的退后了一步，却不小心撞到一个柔软。身体还没等我回头查看，唐小婉温柔的声音从我身后响起：“夫君，这位是谁啊？”接下来，所有人都目光奇怪的看着我。随后开始窃窃私语，他难道就是近十年来天赋最牛逼的剑圣林奇霜？他竟然是这纨绔子弟的前妻，哈哈，这下子有好戏看了。听着周围众人的窃窃私语，我的脑海中也有了关于这个林奇霜的消息。此女于十年前进入剑宗，一直闭关修行，三个月之前出关，先是夺得剑宗首席之位，然后挑战帝国三宗五派，无一败绩。我咽了口唾沫，感觉喉咙有些干。此时他终于知道林奇霜要干什么。当然，关于林奇霜的记忆，还是原主去青楼玩姑娘时听那些说书的讲。随即，我口中无意识吐槽道：“这他妈妥妥的开挂了，还讲不讲理了？”而在这时，白衣女子冰冷的声音再次传来：“姑娘，你快逃走吧，离开这里！这个人渣今日死定了，宗师也保不住他。”我说的。白卫国见林奇霜如此，不将他放在眼里，顿时大怒：“有老夫在，借你一百个胆子！”说完，转身对周围宾客抱歉道：“各位还请回吧，待老夫处理好家务事再与诸位共叙。”那些宾客原本还想留下来看热闹，但是听到白卫国的话后，皆是径直走出院门。白卫国见此，率先开口道：“奇霜，你到底想干什么？你如实说，只要不过分，老夫都答应你，全当对你的补偿。”而我此时。也心领神会，接着老爹的话往下说。对啊，有话好好说，毕竟咱们也是做过夫妻的呀。所谓一日夫妻百日恩，还没等我说完，白衣女子突然勃然大怒，背后长剑再次出鞘。你我之间只有仇恨，何来恩情？话落，一声剑鸣就要从长剑中疾驰而出，我下意识就躲到了唐小婉身后。其实白小天不提夫妻之情还好，突然提起就让林奇霜想起原主对他的屈辱，随即开口：“你让开，我不想伤害无辜。”唐小婉一脸无奈的看着身后的夫君：“这位姐姐有话好好说呀，若是夫君有什么对不住你的地方，你先说出来，再杀也不迟啊。”白小天听到唐小婉前面说的话，还觉得。挺不错，这个媳妇娶的值。只是这后半句让他着实没有想到。听到这里，白卫国终于忍不住了。作为西北王的他，何时让人追到家门口打？够了！纵然白府有什么对不住你的地方，现在都过去十年了，你现在也成为了一名剑圣，这样只会耽误你的前途。不过白卫国却低估了林奇霜的决心。你们知道这十年我是怎么过的吗？这十年来，我出入各大生死境地。每当我坚持不下去的时候，脑海中就会出现白小天可憎的面孔。他已经成了我林奇霜的心魔。随着林奇霜的话音落下，一股冰冷的杀意再次从其身上弥漫开来。我看着这个冷若冰霜的女人，想必靠言语已经没用。随即。退后一步道：“爹，我和你儿媳妇先撤了，你先让她
缓嘴角，却露出一抹玩味的笑。刹那间，林奇霜长剑好似一点寒星，身形化作一道魅影，直刺向白卫国。白卫国没想到他说动手就动手，感受到那刺骨寒意，白卫国下意识伸手一招，院中兵器架上长枪随心而动，一招横扫千军后，长枪顿时以不可力敌之势横扫过去。林奇霜见势被阻，只得收剑入怀，御剑横打。这时剑身之上青色剑罡环绕，紧接着下一秒，林奇霜身形再次前冲，随着一声巨响，长枪与青罡剑芒相碰，火花四溅，发出一声金铁相击之声。这一幕看得我不禁浑身一震，这可比电视好看多了。可惜原主却是个从不修行的废物，白白浪费了白府那么多的资源。就在我感叹之时，白卫国已经与林奇霜斗了十几个回合，枪尖对剑罡互不相让。但是我看出，在两人战场周围，青色剑气明显是滔滔不绝，将老爹的白色枪罡逐渐有压制之势。这便宜老爹对自己还真不错。此时林奇霜也看出白卫国已经出现气力不足。白将军，今天你是无论如何也保不住他的。白卫国冷哼一声，长枪猛然一抖，将林奇霜的长剑格挡开来。我就这么一个儿子。说到这里，他转头看了看旁边的我，感觉到对面的林奇霜的剑意愈发凌厉，心中已经做了决定。这时我看着便宜老子这么保护自己，眼眶此时也逐渐湿润。只要自己逃过此劫，自己以后一定要好好做人。没啥说的，只能说父爱如山崩地裂。可是就在这时，白卫国看着周身充满凌厉剑芒的林奇霜，不咸不淡的道：“老夫就这么一个儿子，你若执意如此，那便送你了。老夫还年轻，再生一个也就是了。”而这时，同样有些发懵的林奇霜看向唐小婉，还没等他说话，却看到唐小婉连忙挥手：“那啥，你们聊，我其实是被强买来的，我和他一点也不熟。”我看着同样转身离开的唐小婉，瞳孔圆瞪：“仙女大侠，我觉得咱俩之间肯定有误会，你先别动刀，容我解释解释。”而此时的林奇霜则是没有理会，缓步向我走来。卧槽，我是真慌了，顷刻间身体便做出反应，口中大喊一声：“此时不跑，更待何时？”然而就在我即将翻墙而出，一把闪烁着寒芒的长剑直接架在自己脖子上，紧接着就是林奇霜冰冷的话语：“站住，你再往前半步，我就立刻让你脑袋搬架。”听到此话后，我哪还敢动分毫？或许是死亡的气息逼近，整个人反而冷静下来，大脑高速运转。而林奇霜看着已经是案板上鱼肉的男人，此时此刻他持剑的右手却在微微颤抖。白小天，你可曾想过会有今天？我感受到长剑上传来的冰冷杀气，心中突然感觉这一幕在哪发生过，随即咬了咬牙，拼了，星爷保佑我呀！只是片刻之间，我眼角便留下两滴晶莹的泪珠。而林奇霜猝不及防见到我突然流泪，黛眉微皱，没等他反应，经典台词在大秦帝国的白府后院中响起：“曾经有一份真诚的爱情放在我面前，我没有珍惜，等我失去的时候，我才后悔莫及。”说到此处，我缓缓闭上了双眼，脖子朝着长剑靠了过去，面无表情继续道：“你的剑在我的咽喉上割下去吧，不要再犹豫了。”而林奇霜此时见我故意向着长剑上撞去，他到底还是下意识的将长剑移了移。我见此，心中一喜，表面却丝毫不变，随即抬头四十五度仰望天空。如果上天能够给我一个再来一次的机会，我会对那个女孩子说三个字：我爱。手持长剑的林奇霜眉头微皱，一时间不知道该如何处置这家伙。此时我见时机已到，转过身看着他的眼睛。如果非要在这上面加个期限，我希望是一万年。然而这句话却让林奇霜想起曾经的过往，神色不再犹豫，说完遗言，那就受死吧。顷刻间，林奇霜冷漠的一剑向我的胸口刺去。卧槽，救命啊！我也同时发出最后一声呐喊，而后感觉胸口一凉，整个人顿时失去了知觉。第二天清晨，我脑海中像幻灯片一样的画面不停闪过，最终定格在林奇霜泛着寒光的长剑，头皮瞬间发麻。别杀我！我大口喘着粗气，从床上直接坐了起来。这时一个熟悉的声音从。我身后响起，小天，别害怕，老爹还在这呢。我闻声望去，只见一个身穿铠甲的中年男人站在那。我顾不得其他，连忙站起来，张口问道：“那个疯女人呢？”白卫国皱起眉头，呵斥道：“慌慌张张，成何体统？不过是一个女子罢了。”我顿时心中暗想：昨天您这便宜老子跑得可不慢。白卫国摸了摸自己的胡须，冷声道：“昨夜为父只是不屑与他一般见识，等为父回来的时候，他已经跑了。这次也就饶了他。”我一脸怀疑的目光盯着白卫国，好似在说你忽悠鬼呢。白卫国这才干咳两声，一脸尴尬的将实情说了出来：“那女人带唐小婉已经走了，而你则是被他打晕。”听到这里后，我瞬间瞪大双眼，满脸。不可置信！我刚娶过门还没碰过的老婆让他拐走了。随即我的怒吼声在这个后院回荡。林奇霜，你把老子新娶的媳妇拐哪去了？很快，整个玄天城里都传遍了。青楼里两个纨绔凑到一起窃窃私语。听说了吗？白小天的老婆跟人跑了，那可真是喜闻乐见了。街道上两个俏丽妇人在一起小声言语。听说白恶棍刚过门的老婆被一个八尺大汉抢走了，那白恶棍哭得惨极了。这样的场景在城里各处都在上演，顿时满城皆知。而对于我的暴躁反应，白卫国则是不能理解，不过是一个区区冲洗工具人而已。我拍了下桌子，气愤地说道：“夺妻之恨不共戴天，老爹这仅次。”与你被杀了，我帮你报仇了。白卫国呵呵一笑，神情鄙视的看着儿子说道：“不要闹了，这是齐霜给你留的信。”我一把抢过信件，打开一看，只见上面只写着一句话：“我还会回来的，下一次见面就是取你脑袋的时候。”我看着这句话，身体向床上倒去，心中想到：“还我会回来的？你以为自己是灰太狼啊？这么牛逼，你怎么不去青青草原抓羊呢？”白卫国见此，无奈的摇了摇头，往外走去，却又似乎突然想起什么，转头道：“前几天从天上掉下来砸伤你的石头，为父已经找到了，现在在咱们
。正所谓大难不死，必有后福。我听此意，脑门子的黑线，站起身来踹了他一脚，呵斥道：“赶紧的，我要去一下后院库房。”半个小时后，我一进库房庭院，就看到两个身披铠甲、手执刀剑的壮汉守在门口。在看到我进来后，腰间长刀瞬间出鞘，训斥道：“库房禁地，闲杂人等禁止入内。”还没等我反应，狗腿子阿良便先一步上前骂道：“睁开你们的狗眼看一看，这是少爷，不是什么闲杂人等。”那两个壮汉依旧面不改色，伸手指了指旁边立着的木牌。我疑惑的顺着壮汉的手指看去，口中不禁念了出来：“无儿与狗，不得入内。”顿时我一脸黑线，这便宜老子也太坑了吧！随即我摇了摇头，看着门口的两个壮汉，我说：“你两个狗东西，本少爷不要其他的宝贝，你给我把那个砸我的石头拿出来。”当然，这也是我模仿原主之前的言行举止做事，不然只怕引起别人怀疑。不一会儿，那个进去的守卫便抱着一块暗红色的石头走了出来，而我也从那侍卫所门的缝隙隐约看到了里面堆积的各种闪亮发光的宝贝，心中暗想：以后老子全给便宜老爹搬空。本来想要自己动手，却看见旁边同样一脸好奇的阿良探头探脑：“阿良，把这块石头给少爷，我抱回房间里去。”阿良回应了声，便脸色一苦，咬牙将石头抱起，离开寝院。回到房间后。我开始仔细的研究这个石头，这么大块石头从天上掉下来，只是将原主砸死，这不科学啊！这要说将身体砸成饼，他才相信。只见眼前的石头呈现暗红色，但其表面纹理却又十分清晰。看着看着，我顿时忍不住将手放了上去，想要摸一摸。只是就在他刚刚将手覆盖在上面之时，一道红光瞬间暴涨，充斥了整个房间。与此同时，一道强大的吸力传来，还没等我反应，脑海中便感觉一晕，整个人瞬间被吸进了石头中。就在红光出现的一瞬间，大秦帝国第一女相师突然睁开了眼睛，眉头皱起，目光死死盯着西北方向。不多时，辉煌大气的宫殿内，始皇帝。嬴政高坐龙椅之上，女相师眉头紧皱，恭敬的说道：“陛下，方才微臣感应到西北方向有魔星将士。”说完，她便深深的低下了头，不再言语。良久，空旷的大殿之上再次响起了威严的声音：“传令长公主，命她率领三千铁骑赶往西北，务必查清此事。”另一边，我看着眼前的情况，一脸懵逼：“卧槽，这是哪？有人吗？”紧接着，一道神秘的声音突兀的响起：“当然有人。”下一刻，红色器物凝聚成了一个人形。吾乃霍星，在此等候你多时了。我看着这个非人非鬼的东西，缓缓说道：“你别等我，我就是一个路人，快把我送出去。”红色人影看着如此干脆利。做的我有些愕然，你不好奇我拉你进来是为了什么吗？我看着周围像洗头房似的红光，感觉不妙，连忙摆手，好奇心害死猫，所以现在快送我出去。红色身影并不理会我的反抗，直接说道：“我们做一个交换，你将这块石头交给皇帝，而作为报酬，我可以让你脱胎换骨，包括治好你的布局的毛病。谁知道你这破石头干嘛用的？我才不稀罕什么脱胎换骨呢。至于什么布局，说到这里，他停下来，抬头看红色身影，你刚才说什么？你才不举，你全家都不举。片刻后，红光一闪，我回到了房间内，眼前只见原本呈现暗红色的石头，现在变成了白色。当然，我也已经答应红色身影将这块石头送到始皇帝。手中其实举不举什么的都无所谓，主要是想改善下身体资质。几天后，我身体也被石头改造完成。而在这时，门外突然传来了狗腿子阿良的声音：“少爷，王公子听闻你醒来，特意来找您一起出去玩。原本我想直接拒绝，但这时却转了转眼珠子，你让王二狗那家伙在客厅等等。少爷，我马上就来。”等到阿良领命而去，我连忙将桌子上的石头搬起来，藏在了床底下，这才走出房间。在当我来到客厅时，就看到一个三百多斤的死胖子正拉着自家侍女的手，面容猥琐：“来嘛，哥哥，我给你看个面相，不准不要钱啊！”我见此，无奈的摇了摇头，没好气的骂道：“王二狗，几日不见。”你还真是一如既往的狗啊！而那王二狗见到我过来，连忙将侍女松开，张口就问道：“天哥，听说嫂子又跑了？”我在听到瞬间，口中茶水直接喷了他一脸，满脸怒色。你听谁说的？还有什么叫你嫂子又跟人跑了？王二狗擦完脸，委屈的看着我：“天哥，你那前面娶的几个嫂子不都跑了吗？而且这次嫂子跟人跑了后，整个西北都传遍了，大家伙都在拍手叫好。”我用力一拍脑袋，无语望向天空，这原主得多遭人恨呢、啊！尽管如此，我还是决定出去转一转，了解一下这个世界的。而胖子听到要出去玩，瞪着两双几乎成凤的眼珠子，满脸兴奋：“天哥，听说杏花楼新来了一位兽。”人族的姑娘，据说是人狐生出来的，那长得带劲啊！要不咱兄弟去领略一下？我这时也想起原主和这个胖子所做的奇葩事情。他们和别人上青楼不一样，别人动手动脚只会嘿嘿嘿，他们却只会拉着姑娘的手问东问西，然后被姑娘们哄得一毛钱不剩才能走出来。所以两人被取了一个善财童子的称号。而这时，本来要拒绝的我心中一动，自己在那个神秘空间里改造之后，虽然身体外边看起来有了巨大的变化，但是万一那个红色身影坑了自己呢？想到此处，我点了点头，说道：“你带钱了吗？大哥最近被老头子看得有点紧，手里没钱。”胖子等了半天才听到他冒出这么一句话，顿时。哈哈大笑起来，天哥，这整个玄天城将来都是大哥你的，你还用付钱吗？我听到这下是真的惊呆了，王二狗啊，王二狗，你可真是个狗啊，居然嫖霸王姬！最终在胖子从裤兜里拿出一万两银票之后，我这才带着自己的狗腿子阿良一起出门了。三人并没有走多远，就来到了玄天城最繁华的街道上。只见街上的行人穿着均是灰色麻衣，所以当我们三个出现在大街上，异常诧异。这时有那眼尖的认出了白小天，大喊出声：“白纨绔又出来害人了！”紧接着，原本热闹非凡的街道刹那间乱作一团，道路两旁的店铺以最快的速度关上大门，路过的漂亮少女也趴在地上往脸上蹭。至于原本正在哭闹的小孩，也停止了哭声。见这情况，我
原来了两个妙龄女子。如果我当时在这，肯定一眼就能认出，因为二人便是穿着白衣的灵气霜和被拐走的唐小婉。左边的灵气霜盯着白府大门，淡淡的问：“你说白小天现在真的改了许多，不再天天花天酒地的胡闹了？”林姐姐，你相信我呀。夫君自从醒来之后，就像变了个人一样，并没有你说的那样坏呀。身着一身青衣的唐小婉声音柔和，好似那春水一般回荡。灵气霜眼中闪过一抹笃定道：“那好，我就与你打个赌，若是白小天真的如你所说那样改了性格，我就放过他往事，既往不咎。”灵气霜侧头看了看唐小婉，不知道他哪里来的信心，那个人渣会改邪归正。就在二人正说着话之时，白府大门缓缓从里面打开，管家走出来问道：“请问二位姑娘找谁？”说完之后，他才看清左边青衣女子的容貌，顿时一惊：“少夫人，您怎么回来了？”此时见管家认出自己，他也不在意，只是问道：“带我去见少爷。”那门房一听，顿时有些尴尬的说道：“少爷他，少爷娥。”灵气霜见状，感觉哪里不对，随即唰的一下抽出长剑，架在了他的脖子上，说：“管家哪里见过这种情况？”此时被长剑架在脖子上，他恨不得连自己的祖宗八辈都交代出来。我说，我说，少爷去杏花楼了。唐小婉的脸色顿时难看起来，自己刚刚还在灵气霜的面前打包票，哪里想到转眼就被打脸，真的是无比尴尬。在听到结果后，灵气霜转身就走，唐小婉也紧跟其后。这时深知自己闯祸的管家才反应过来，难道和少夫人一起回来的就是前几天要杀少爷的剑圣？随即连忙大喊一声：“来人啊，快去找老爷，少爷有危险！”另一边的我可不知道危险距离自己越来越近。此时我正四处打量着这古色古香的装修建筑，两边突出的两个红木柱子极其的醒目，上面用金粉写了两句诗，我忍不住跟着读了出来：“女貌郎才朱万湖，天教艳之为眷属。”在听到我读的诗句后，胖子也忍不住凑上前：“大哥，这两句说的啥意思？”我鄙视的看了眼他，然后一指阿良，告诉他什么意思。阿良听此，连忙点头哈腰应是，连忙解释道：“王公子，其实说的就是有钱人终成眷属，没钱人亲眼目睹。”胖子听完，顿时一拍大腿，哈哈大笑：“原来是这个意思啊，有点意思。”哈哈，本来我听到这解释，想要反驳，只是仔细一想，其实这么理解也对。算了，随他们去吧。三人说笑间，一个中年妇人缓缓走来，在看到三人面容后，顿时一惊：“哎呦喂，不知是哪阵风把二位也给吹到我杏花楼来了。”此时的我倒是没兴趣与他说什么，他来这里只是为了试一试二弟到底能不能用，就跟去医院一个道理。而且最重要的就是他感觉这些人都没有媳妇唐小婉漂亮。而见到我不准备回答，胖子出面冷哼道：“听说你这里来了个胡二娘，给爷我叫出来，我大哥要与他谈心。”老鸨子看了看白小天，说实话，若是别的纨绔过来要自己的摇钱树，他还有些担心。只是若是这白少爷，他便无所谓了。老鸨子叹了口气，然后为难的说道：“只是……”没等老鸨子说完，王胖子直接便是一个大嘴瓜子扇了过去：“他妈的，本少爷来你这小小杏花楼是给你面子。再说了，我大哥现在不喜欢玩人了。”我额头一阵黑线，直接上前拍了一把王二狗：“去你大爷的！”一边去。此时见他这种表现，老鸨子更害怕，忙不迭的跪倒在地，磕头不语。白少爷饶命，那胡二娘还未驯服，小的也是怕他伤到少爷您呢。我随即摇了摇头：“无妨，先叫出让我看看。”老鸨子哪里敢违背白小天的话，连忙让大茶壶招呼。而此时二楼正在房间里休息的一众姑娘们也都被。吵醒白少爷来我这，我准备了花生瓜子八宝粥，咱们彻夜长谈啊！白爷来我这，我这里有上古孤本，保证让您看个够。而就在白小天在一众莺莺燕燕的环绕下，往二楼第一号雅间里走去之时，他曾经的前妻林奇霜和现老婆唐小婉也出现在了杏花楼的大门口。与此同时，一只黑色的的钢铁红牛正在以一个极快的速度往玄天城赶来。凑近仔细一看，这支队伍的最前方却是一个身穿白色铠甲的女子，赫然正是大秦帝国长公主林若英。此时，唐小婉和林奇霜出现在杏花楼门前。小婉，你知道怎么能让一只野猫变得更可怜吗？唐小婉在听到身旁的林。林奇霜话后，心中有些疑惑，可是没等他回答，林奇霜口中继续自顾自呢喃：“一个无家可归、整日里被人追赶的野猫，并不可怜，因为他一直生活在黑暗中，他会觉得生活本该如此。直到有一天，他遇到了一个人，那个人将他带回了家，并且给了他一个温暖的避风港，然后却将他再次推出门外，让他又成为一个野猫，这才是最残忍的。”唐小婉看着林奇霜，心中疑惑，随即点了点头。林奇霜则是深深的吸了口气，眼中灵力剑芒闪现：“妹妹，你靠边站一下。”唐小婉虽然不知道他为什么要让自己靠边站，但还是下意识的听从了。紧接着，唐小婉便看到林奇霜背后长剑瞬间出鞘，手。中长剑化身为一道四十多米的蓝色剑刚，径直劈向眼前不远的杏花楼。顿时，蓝色剑刚所过之处，石板乱飞而起。唐小婉则连忙捂住自己要发出惊呼声的嘴巴。此时，他才明白，原来那天晚上公公与这剑圣之间的打斗，一直都是互相克制着，根本就没有动真格呀！白小天，你给我出来，否则下一剑我就直接拆了这里！林奇霜以内力催动的声音瞬间在烟花巷传开，而原本还在和王胖子等着看狐媚娘的我，直接呆愣当场，因为这个声音他实在太熟悉了。这时，作为狗腿子的阿良脸色难看的说道：“少爷，这声音好像是那天晚上的女剑圣。”同样听到这个声音的王。王胖子也一脸慌张的神情，就是那天晚上要杀你的女疯子吗？我看了看他，然后艰难的点了点头，表示肯定。天哥，我家里晾的衣服还没收呢，咱们改天再约。说完，王胖子就直接转身沿着楼下后门跑。而此时的阿良脸色同样难看，满脸愧疚的看着我：“少爷，你先暂时等着，小的这就去找老爷搬救兵，马上就回来救你。”而自己看着阿良和王胖子跑路的背影，嘴角扯了扯，
爷，正是自己曾经的前妻林奇霜。而周围在楼上的一众莺莺燕燕的青楼女子，看着那门口女子，纷纷出言指责。紧接着便听到林奇霜薄唇微动，冷厉声音从口中发出：“闭嘴！”而我只感觉自己耳膜一震，转身不顾疼痛，想要赶紧逃命，却见眼前黑影一闪，紧接着便感觉自己脖子一紧，然后就是双脚离地，被林奇霜提着飞了起来。我连忙闭上眼睛，两双手因为没有着力点胡乱抓着，不料竟抓到两团柔软之物。还没等我细心感受，便被林奇霜从半空中扔了下去。我倒在地上的同时，却看到林奇霜脸色微微有些不自然，而我也知道现在只能靠自己，脸上露出笑容道：“仙女，真巧啊，我们又见面了。”而林奇霜看到我这么说，眉头微皱。而这时，一个青衣女子也向着这边跑来，口中喘着粗气：“林姐姐，你等等我。”而当我看清这个跑来的身影时，连忙拍了拍屁股上的，从地上站起身来：“小婉，你没事吧？这些天你被这疯女人带去哪了？可担心死我了？”就在我想要上前拉住她的小手时，可哪里知道唐小婉却下意识的后退一步避开，同时眼中露出嫌弃的神情道：“不知夫君来此所为何事？”我听此脸上露出些许尴尬的神情，随即回头看了一眼站在那里看热闹的一众青楼女子，我说：“我来只是为了做个试验检测，你信吗？”没等唐小婉回答，站在不远处的林奇霜却突然冷哼一声，因为他察觉到白小天对唐小婉特别重视，随即心中不悦道：“小婉来这里还能干什么？这个人渣根本不值得你托付，你还是跟我走吧。”闻听此言，我也顿时怒了。铺子急了还咬人呢，够了！你这个女疯子，你到底知不知道一个合格的前任就应该像死了一样，从对方的生活里消失啊？林奇霜听此，目光犹如一柄利剑般向我看来，你真以为我不敢杀你？我此时索性也直接表示不管不顾起来，与其唯唯诺诺的躲一辈子，不如做五秒真男人。随即站直身子，看着林奇霜，满脸怒气道：“呵呵，西北玄天一片云，乌鸦落在了凤凰群。今天你敢动老子一根指头，你要是能走出玄天城，我随你的性。”此话一出，顿时引得二楼的一众莺莺燕燕叫好起来。白少爷，威武霸气，你真帅！而我当然也没有傻到无缘无故挑衅一名剑圣。他在赌林奇霜那晚没有第一时间杀了他，肯定是有所顾虑。而关于这一点，他也是刚刚才想通。他赌的就是林奇霜，因为身后的宗门，并不敢真的将自己怎么样。毕竟自己老爹身后可是有二十万西北军。不过很可惜，他只赌对了一半。那天晚上，林奇霜确实是因为宗门没有杀他，只是这消失的半个月，他已经主动卸任了剑宗首席之位。此刻，林奇霜脸上微微一笑，随即指如疾风将唐小婉定住，然后没有丝毫犹豫，抬剑向我胸口刺来。而不知为何，此时在我眼中，林奇霜向自己刺来的长剑突然慢。出气，并且破绽百出。我尝试着催动体内十几日修炼出来微乎其微的内心，以一个极其诡异的角度赌博。刺啦！衣服破碎的声音传来，我当即感觉自己胳肢窝一阵凉飕飕的，连忙低头看去，只见自己左边腋下衣服被一剑刺破。卧槽，你真的敢了？而一旁的林奇霜却是满脸的诧异，自己本来准备戳他一剑就算了的，结果没想到这个从未修炼过的废物居然能躲过去。不行，再试一次。而我也直接无语了，这疯女人是真敢杀自己。就刚才那一下躲避，体内微乎其微的内息也已经用光了，这下根本不可能躲过去。想到这，我不禁闭上了眼睛，心中叹息一声，这他妈刚穿。月就嗝屁，太倒霉了。而就在这千钧一发之际，整个大地突然开始震动起来。与此同时，一声声音传了过来，剑下留人。林奇霜哪里管这些，头也不抬，手中长剑继续刺了下去。而远方鹦鹉女子身影也逐渐出现在众人视野中，见自己的话语根本没被人放在心上，顿时英气十足的玉容上怒气一闪而过，手中长枪一抖，化为一道利芒，向着林奇霜飞射而去。紧接着，众人便看到长枪携带着势不可挡之力与长剑相撞在一起。而就在两者相触碰的瞬间，长枪也完成了使命，断成两截，其中一截一下打在我的胸口之上，巨大的冲力让我坐倒在地上，而另外一截。枪头则是正好不偏不倚的插在了我的裤裆前一寸，但凡再近一寸，我那不知道到底有没有治好的二弟就再也不用实验了。就在这短短的几秒钟时间，那一队黑色铁甲军队也来到了众人身前。我一边握着自己裤裆前的枪头，一边回头一看，这下他可乐了。所谓风水轮流转，这下子该自己装逼了吧？阿良阿良，还好你他妈及时搬来了救兵，不然少爷我变成鬼都要缠着你。不知道这队人来历的我，还以为这些铁甲军是自己家的亲军，在心中夸奖了狗腿子一番之后，就准备上前搭讪。那啥，这位女将军，赶紧给本少爷把这个疯女人抓起来。就在这时，对方却缓缓低下头目。目光死死盯着自己，我瞬间便感觉自己似乎被一只猛虎盯住了。后面的话语没有说出来，卡在嗓子眼里。而就在场中气氛陷入死寂之时，阿良的声音再次响起，将我从愕然中惊醒：“少爷，少爷快跑！少爷快跑！”我瞬间懵了，什么情况？这自家亲卫军都来了，老子还用跑？也就在这时，一道英气勃发声音从白袍女子口中传出：“你就是剑宗新晋剑圣林奇霜，本公主让你驻守，你为何不听？”林奇霜眉头一皱，从刚才出手他就察觉到此女身手一般，只是此女身后居然有如此多的帝国铁器，还自称是本公主。下一秒，白袍女子身后则走出一名。身着铁甲的兵卒怒声斥责：“大胆，长公主问话，你为何不答？”林奇霜也是有些惊讶，没想到这女子居然是传说中的帝国长公主林若英。但说实话，不过就是区区一个公主罢了。林奇霜还真不怎么在乎，不过还是面无表情的见礼道：“见过公主殿下，此人与我有仇，所以公主殿下让我停手是不可能的。”他的心思，林若英又如何不清楚？不过他也有恃无恐，自己这次奉了皇命而来，他就不信谁敢阻挡自己。不过就在这时，林若英先是冷哼一声，随即抬手指向一脸懵逼的我说道：
是白小天，白卫国是我爹啊。不过很显然，这些人并不畏惧白卫国，根本没人理会他的叫喊。紧接着就看到银若英看了一眼身旁的将士，下一秒我便看到那名将士瞬间跳下马背，咔咔两下就把我捆得结结实实，然后扔到了银若英的马背上。不过就在这时，一个穿着华服的年轻男子缓缓走到银若英身边，轻声道：“黄姐，这小子是西北王的儿子，你这么大庭广众之下的，影响不好吧？”而银若英只是用冷厉的双眸看了看华服男子，没等回答，就见到华服男子在自己嘴轻轻一拍：“得，我多嘴了。”银若英没再理会，打量起这个曾经记忆中的杏花楼，随即眼神一凝，将杏花楼整条街给本公主封了，凡是能见到的人全部缉拿关押城主府大牢。本公主怀疑他们都与魔星有关，一声令下，身后的黑色铁甲瞬间化整为零，涌入这十丈软红之地。片刻后，原本热闹的街道顷刻间安静了下来。而就在银若英准备牵动手中缰绳离开时，一旁的林奇霜闪身上前拦住他的去路，并且冷声道：“还请公主殿下将此人留下。”没等银若英回话，其身边年轻男子勃然大怒，张口呵斥：“放肆！竟然敢持剑挡长公主的路，你是不要命了吗？”而面对年轻男子的斥责，林奇霜毫不在意，仿佛没听见一样，只是目光继续盯着骑在马上的银若英。见他默然不语，林奇霜再次上前一步，还请长公主殿下见谅。此人着实与在下有点事情要解决，还望长公主殿下给在下一个面子。而反观银若英，倒是突然有些兴趣了，看了眼马背上趴着的我，缓声道：“运昌，休要多言，看好白小天。”听到银若英的吩咐，被叫运昌的年轻男子也不再言语，回答道：“是，黄姐。”而此时，我也抬头看了一眼这个叫运昌的男子，心中思索，称呼银若英为黄姐，难道这人是皇子？而与此同时，银若英则盯着身前的林奇霜，饶有兴趣的问道：“你与这人有什么关系？又有什么恩怨要解决？”而林奇霜听此，又怎么会在大庭广众之下将过往之事说出来？他只是沉默不语。而就在这时，一直跟在他身边的唐小婉却发生了。民女唐小婉见过公主殿下，敢问公主殿下，我夫君犯了什么过错？您又凭什么抓人？此言一出，顿时宛如火上浇油，又好比那雪上加霜。银若英不知为何，心中无名怒火蹭的一下就上来了。他此时再也没有什么心情去了解什么事情，伸手一指拦在自己身前的林奇霜与那自称白小天妻子的唐小婉，阴沉着脸色说道：“将这二人都给我带到城主府问话，胆敢反抗者就地斩杀。”说完，他便转身离去。而等到他离开，林奇霜看着围拢过来的黑色铁甲，手中长剑紧了又紧，最终还是放弃了抵抗。而周围的一众铁甲。两位见此也都是纷纷松了口气。听长公主说，此人竟是一名剑圣，真若是打起来，自己等人只怕都要回家领盒饭。另一边，城主府大门外，一个老者此时正焦急的来回转悠。没多久，就看到一队铁甲禁卫直往这边而来，然后道：“玄天城城主王大雕见过长公主殿下，还请长公主殿下入住府衙，暂且休息。”银若英见此，只是从怀中拿出一个金色令牌晃了晃，随后一类马绳调转方向，绕着城主府旁边规模宏大的白府来回打转。那老城主不知长公主为何只顾着看旁边的白府，自己也只能跟着来回转悠。而就在这时，银若英突然一指白府，然后张口说。我在玄天城办事这几天就住在这里吧。老城主有些蒙圈，而此时他也才发现，在长公主身后的马匹上赫然绑着的我。随后苦笑道：“只是这白府乃是白将军的住宅，是不是？”后面的话语他没有说出来。不过银若英哪里又会不明白，随即一把将我从马上提下来，一边往旁边的白府走，一边对老城主说道：“你忙你的去吧，其他的我去与白将军说，不用你管。”老城主哪里敢多话？看着长公主进入白府之后，嘴角露出苦笑，口中呢喃：“这下好戏要开场喽。”此时白府的客厅内，我被绑得结结实实的扔在地上，抬头看着围绕着自己或坐或站的三个女。心里崩溃道：“你到底是谁啊？这里是我家，你凭什么抓我？”而听到我的吐槽，紧接着那身穿白色长袍的女子则站起身来，缓缓踱步走到我身边，双眼微眯，露出寒光。怎么，白公子不记得我了？再次见到这种危险的表情，我直接选择闭上了嘴巴。又一个疯女人，哪来的这么多疯女人？那白袍女子见自己问话，居然没等到回答，顿时怒，一把抓住我的脖领子，将我从地上提溜起来。怎么不说话？我咳嗽了下，然后无奈道：“在我的监护人到来之前，我有权保持沉默。有种你跟我的监护人来这一套，他就不信这女人敢在自己老爹面前还如此放肆。”就在刚刚回来的路上。狗腿子阿良已经凑近前和自己说了，那便宜老子这几日是去城外军营里视察去了，今天应该就回来了。而正当我想着，外面却传来一阵大笑声。我听此，顿时神色一亮，连忙冲着外面大喊道：“爹，快管管这些人，赶紧过来救我！”银若英听到笑声的同时，则是将提起来的我扔回到了地上，随即坐回了椅子上，看着门口的方向。很快，足足有半个多月没见到踪影的白卫国出现在了门口。其实，在白小天大婚的第三天，白卫国便已经出去城外军营视察了，这是他每个月必须走的流程。不过，即便如此，他也一直有派人时刻观察儿子的动向以及暗中保护，只是让他。没有想到的是，这个混账小子竟然只是逛个青楼，却先后引来了那个女疯子以及长公主。听到这个消息的时候，他都要惊呆了，连忙将手头的事情都交代给副将，然后连铠甲都没有换就直接回来。在回来的路上，他还在反复思考那长公主为何去抓小天。只是等他此时进门一看，却见那坐在自家客厅中的女子好像依稀有些面熟，只是一时间想不起来在哪里见过。就在白卫国思考到底在哪里见过她之时，背后传来脚步声。只见那名被叫运昌的青年从外面走了过来，弯腰行礼道：“见过白将军，在下营运昌，里面这位是长章三公主殿下，我姐弟二人奉陛下旨意特来。”西北调查一些事情，尹运昌一边说，一
内容，以及末尾加盖的祖龙玉玺，神色一凛。白卫国哈哈一笑，上前对二人见礼说道：“微臣白卫国见过长公主殿下，见过六皇子殿下。”银若英这才缓缓站起身，神色平静道：“白将军不必多礼，说来我与你们白家还是故人，只是白将军似乎有些贵人多忘事，不记得我了。”白卫国眉头一皱，这位长公主乃是一年前才被册封的，自己已经十年没有去过帝都了。随后看向躺在地上的我，用眼神询问：“我见到便宜老子发出的信号，在脑海中搜索了一遍，便摇了摇头。”白卫国见儿子也没有印象，便也不再猜测，明言道：“还请长公主明示。”微臣并不记得与长公主有什么交集，见这父子二人居然连自己的一点印象都没有，银若英面上怒气一闪而过。其实这也不怪白小天父子，俗话说女大十八变，一年一个样。此时的她虽然还有些当年的模样，但是这几年的经历已经让她完成了一个惊人的脱胎换骨。见到银若英不说话，白卫国也是无奈，再次说道：“两位殿下远道而来，一定是累了，还请在白府暂且休息一下。”微臣晚点安排给两位殿下接风洗尘。银若英依旧不言不语，没办法，她身后的尹运昌只得上前谢过了白卫国的好意。白卫国与尹运昌客气一番之后，他才看了眼旁边的唐小婉以及那个让人头疼的女剑。微微笑了下，小婉、齐霜，你们也去休息吧。白府这么大，你们想住哪里就住哪里吧，把这里当成自己的家，不要拘束。随后只听到两声冷哼同时响起，白卫国来回看了看，发现这两声冷哼，一道来自那个让人头疼的女剑圣，另一道则是来自第一次见面的长公主，这就让他有些不明白了。那女剑圣好歹给自己当过儿媳妇，她哼也就算了，你一个堂堂公主殿下，跟着瞎哼个什么劲？气氛一时间莫名的有些尴尬。林齐霜与尹若英也是互相对视一眼，都有些奇怪对方的反应。此时的二人还不知道，其实论起来，他们两个也可以说是一家人。不过想必他们也不太想知道。而此时的唐小婉拉了拉林奇霜的衣服，悄悄道：“姐姐，看看再说吧。”林奇霜则是扭头看了眼唐小婉，他知道，既然帝国权力介入，那么此时的情况已经不是自己能掌控的。随后带着唐小婉离开了客厅。很快，大厅里再次安静下来，剩下依旧躺在地上的我，还有长公主尹若英。见自己便宜老爹都没管自己走了，看着再次逼近的尹若英，脸上露出有些尴尬的笑容。嘿嘿，您吃了没？而逐渐逼近自己的尹若英却缓缓蹲在我身前，好似没听到我说的话。白小天，你难道真的不记得我了？我在听此后，眼珠子咕噜噜转了一圈。这个女人为什么老是问自己记不记得她？以她坚定的语气来看，她肯定是认识自己，准确的说是这个身体的前身。但是这和我有什么关系？而我见这女人又再次逼问，当即怒道：“公主，请自重。虽然我白小天英俊潇洒，风流倜傥，玉树临风，人见人爱，花见花开，车见车爆胎，但是我还是要劝公主，你不要有什么非分之想。”而反观尹若英被这新奇的话顿时气笑了，随即伸出白皙娇嫩的手，就把我耳朵揪。揪了起来，咬牙切齿道：“我对你有非分之想，你倒是说说，我怎么就非分之想了？我此时虽然耳朵被揪得通红，但仍然面不改色道：正所谓山鸡岂能配凤凰？公主殿下与我就好像那高高在上的凤凰，只可远观而不可近视。公主殿下就把我当个屁给放了吧！呼哧，本来见这混蛋居然记不起自己，尹若英还有些生气，只是听到后面什么山鸡岂能配凤凰，顿时让她忍不住笑了出来。这一笑却是露出几分少女风情，从我躺在地上的视角斜着看去，两个浅浅的酒窝露出，在一瞬间与自己脑海中的一个印象重合了起来，口中情不自禁呢喃：你是小英。而再次听到这个名。尹若英顿时脸上的笑意完全消失不见了，紧接着她坐回了椅子上，居高临下的看着我，怎么不继续装下去了？我也从恍惚的记忆中醒来，听到尹若英的变相承认，我忍不住张大了嘴巴道：“卧槽，你真是小英啊！”而尹若英听到我口中脏话后，上来就是一脚，踢得我都有些喘不上气来了。所幸我直接四仰八叉的躺平在地上，径直看着客厅上的金丝楠木吊顶，一边喘着粗气，一边沉默的思考，只是任凭他如何想，却怎么也想不明白自己到底差在了哪里。这家伙两个女人，一个是帝国几百年不出的新晋剑圣，另一个直接摇身一变成了帝国长公主。这俩女人妥妥的就是传说。中开启了猪脚模板的挂逼啊！关键是这么两个妥妥的气运之女，居然曾经都是这个身体的老婆。而当我回过神来后，心中大骂道：“谁他妈能告诉我，这两个女人是脑子有包吗？你说你都这么厉害了，咋还老是揪着老子不放呢？”想着想着，眼泪就忍不住的流了出来。这他妈到底谁是穿越者呀？只见我双手在身体旁边一放，无力道：“你弄死我算了，老子不活了。”我这破罐子破摔的表现也让尹若英有些惊讶，心中微动。她意外的上前把我扶起，坐在椅子上，然后就直接转身出门。等走到门口之时，却又停了下来，温声说道：“你不用害怕，我先去换身衣服洗漱一下，我只需要你给我。”一个交代。说完便走了出去，细心的关上客厅大门。紧接着挥手招过来两个自己带过来的将士，吩咐道：“你们俩看好这里，不准任何人进出。什么时候里面的人想好，带他来见我。”而也就在这时，早就再次等候的尹运昌连忙上前问道：“黄姐，你审问完了怎么样？许相师说的灭世魔星到底是不是他？”尹若英脸色一僵，随即将脸转到了一边，道：“不是他，灭世魔星另有其人。刚才他以独自审问的借口将六弟赶了出来，结果居然忘了问灭世魔星的事。不过就那个废柴一样的家伙，怎么可能是灭世魔星？那个家伙要是灭世魔星，自己给他倒尿盆都行。”而尹运昌听。听到黄姐的话，忍不住唉声叹气道：“那怎么向父皇交代啊？父皇可只给了三个月的期限，我们光在来的路上都浪费了半个月了。”尹若英皱了皱眉，慌什么？这件事只要西北王肯全力配合，我们的调查肯定会事半功倍。而此时被绑在屋内的我，听到门外的脚步声走远，欲哭无
，他下意识的就感觉不妙。只是当时那块石头砸伤自己儿子的事闹得满城皆知，若是想隐瞒，也只怕瞒不过去。白卫国神色缓缓放松，直接说道：“那石头被小天拿去玩了，公主若是想看，就得找他要了。”银若英点了点头，表示明白，然后就没有什么了。没一会就和白卫国用饭去了。另一边，唐小婉温柔的声音出现在我屋门前，我也从熟睡中惊醒。你们让开，里面是我夫君，我是给他送饭来的。我在听到唐小婉的声音，顿时来了精神，随即心念一动，将体内内息汇聚于丹田。随后便听到两声绳子断裂的声音响起，本来将他捆绑起来的牛皮绳子竟应声而断，而此时守在门外的两个侍卫则是对着唐小婉呵斥道：“没有长公主的命令，谁也不能接近里面的人，闲杂人等请速速离开。”唐小婉听此时越来越气，小脸通红道：“这里是白府，我夫君是白府的少主人，你们凭什么囚禁他？”而已经站起身的我来到屋门前，随即想也不想便直接将房门瞬间推开，便见到唐小婉此时正提着一个红色的木盒在门口与那两个士兵争吵，而见到他将房门拉开，三人同时都将目光转了过来，盯着他，我则是不理会那两名侍卫惊诧的眼神，来到唐小婉身边，接过他手中的红色木盒，一边打开一边问道：“小婉，你怎么来了？”唐小婉听到我问他话，则是连忙解释：“我是来给夫君送饭的，听府里的下人说夫君你被关在此处，我便来了。”随后在我打开了红色木盒后，竟然看到里面有半个烧鸡，还有一叠绿菜。看到这些，此时饥肠辘辘的我差点跳起来，拉过旁边还要继续说什么的唐小婉，使劲亲了一口，这才是我的好老婆，其他的都是些什么玩意？随后就见到唐小婉害羞的低下了头，口中喃喃：“夫君快吃吧，等会儿凉了就不好了。”还没等我回答，就见到房门前两人中的一个将士竟伸手挡在我的身前，我立刻大怒道：“我去你大爷的，滚！真拿豆包不当干粮！”随即一个闪电五连踢将那名侍卫踢倒在地，而另一个侍卫见此，竟直接将手中长剑出鞘，向着我便刺来。我见他敢拔剑刺来，右手不停戳着自己胸口位置，口中大骂：“来来来，往这捅！今天我要是躲一下，我就是你爷爷！”站在一旁的唐小婉见这一幕，顿时忍不住笑出声来。那名侍卫却见这纨绔少爷如此羞辱自己，顿时怒火上腾，一剑就往我胸口干了过来。就在此时，而因为听到这边动静的林奇霜赶到这边后，就看到这一幕，随手一道剑气斩向那名侍卫，蓄势不减的剑气竟直接将侍卫的脖子给划出一道可见白骨的深邃伤口，鲜红的血液流淌不止，随后就扑通一声倒在地上。紧随其后，银若英与白卫国二人匆匆赶来，见到场中情况，银若英顿时眉头一皱，怒声问道：“怎么回事？是谁伤了你们两个？”先前被踢倒在地的士兵则立刻站起身，将事情一清二楚的说出来，甚至最后跪在地上道：“公主，你要为我们做主啊！”银若英听完之后瞪了他一眼，然后说道：“我只是说让你们看守白小天，没说你们可以杀他。”下去。去领五十军棍，以警效尤。那被白小天踢倒的士兵也不辩解什么，只是应声回答。他相信此事绝不会就这么算了。公主殿下治军严明，一定会给自己与兄弟一个交代的。果不其然，便见到银若英转过身，盯着林奇霜道：“他们虽然做事方法不对，但也该有我教训。你为何敢出此重手？”看着他的表现，一直没有插话的白卫国暗暗点了点头。传闻长公主乃是从抗击北方魔族的战场下来，深谙治军之道。此事看来确实不假。只是此时的林奇霜仍然冷若冰霜的回道：“你确定要让你的士兵在白府杀了白小天？那时候可就不是你轻飘飘的来质问。”白卫国听此，微微点了。点头，这小妮子看来还不错。如果小天在这里被杀，那么自己只能。而银若英听此也眉头紧锁，她当然知道这事情的后果，毕竟她曾经也是这白府半个主人。这个曾经的西北王是什么奏性，她也知道。想到这，银若英却不再迟疑，霸气的回道：“再有下次，敢对我的军队出手，定斩不饶。”而站在一旁的我，看着吵得没完没了的二人，直接怒：“够了！你们要吵出去吵，这里是我家！”顷刻间，两道堪比利剑一样的目光盯了过来。我刚刚鼓起摊牌的勇气，就这样像是一个气球一样被戳破。那啥，有什么事？大家坐下来慢慢谈，你们说是吧？而此时，两个针尖对麦芒的女人才似乎。想起来一件事，异口同声道：“你怎么挣脱绳子的？”说完，又都互相看了对方一眼，表示嫌弃。此时的林奇霜却突然想起了早上自己在杏花楼刺向白小天一剑的异常，那明明必中的剑却被诡异的躲开。顷刻间，众人只见林奇霜一个闪身上前，一下扣住我的手腕脉本。谁也没有想到林奇霜会突然动手。银若英和白卫国皆是连忙呵斥：“你做什么？住手！”我也是被林奇霜的突然反应吓了一跳，连手中的爱心石盒都差点掉在地上。只是我要反抗之时，却突然感觉到一股细微的内息顺着自己的手腕进入身体，继而游走在七经八脉之中。所有人都静静的等候探。查结果，而林奇霜的脸色也是变得越来越惊讶。过了好一会儿，我再次有些不耐烦道：“我说美女，虽然本人不在意，但是我毕竟是有老婆的人了，你再摸我，我要收费了呀。”而林奇霜则被他话语惊醒，从恍惚中回过神来，口中呢喃：“怎么可能？天通之体怎么可能出现？”他一边摇头看着白小天，一边说着，满脸的不可思议，那表情似乎见到了母猪直立行走一样。什么？他是天通之体？听到林奇霜的话语，银若英与银运昌同时惊呼出声，只有白卫国与唐小婉有些茫然。不知道他们说的天通之体什么？妈的，老子感觉到有被冒犯到。据传，自上古最后一位人皇陨落，昊天便顺势设就绝地天通之局。绝地天通之后，天神归天，地指流地，鬼灵入幽，而人间众生则再也无法修炼，从此尽皆受不过百。在此情况下，人间众生彻底沦为欲望所掌控的生物，贪图享乐，争名夺
，他以秋风扫落叶之势，短短十年时间便灭了其余六国，结束了七国之间打了二百多年的战争，一统天下。其自号始皇帝，是为祖龙。而后始皇帝书同文，车同轨，统一度量衡，又创立功法，并将其颁布天下，使得整个大秦帝国进入全民修炼的时代。休养生息之后。而后，帝国百万铁甲四面出击，南征精灵，将其驱赶至闷热的森林之中；北逐魔族，将其驱赶至北方苦寒之地；西屠兽人，让其激进灭族；东驱凤凰一族，使其再也不敢进入帝国领土。至此，神州大定，始皇帝收缴天下铁器，铸造十二金人，镇守天下。与帝国都城修建阿房宫，始皇帝入驻其中，掌控天下，距今已有三百六十四年。而始皇帝也是绝地天通之后第一个寿数突破百年的人。而这一切都是因为始皇帝乃是天通之体，其修行速度奇快无比，只是短短十年便已经天下无敌，是真正的天下无敌。其最后一次出手是平灭嫪毐发动的叛乱，一人独灭三千叛军，从此以后再也没有出手过。这个事情在帝国上层之间人尽皆知。不过白卫国因为长期处在西北边塞，所以消息闭塞，并不知道此事，所以此时他也就不能理解为什么听到儿子是天通之体之后，这些人如此惊讶。怎么可能？这个。这个纨绔少爷会是天通之体？尹运昌一时间有些不能接受，他很清楚天通之体的厉害之处，正是因为清楚，他才愈发觉得不可能。不过，虽然与这个林七双不对付，但是人家好歹是一代剑圣，他的判断很大概率不会出错。如果这个纨绔少爷真的是天通之体，那他的重要性就不可言喻了。显然，在场知情的三个人都同时想到了这个问题，三人同时将目光看向对方，将人交给我。尹若英沉声说道。林继霜此时也陷入了天人交战，不知道该如何是好，自己绝不会看错的。这人渣现在不知为何居然成了天通之体，若是被那公主带回去，肯定会受皇帝重用。自己若再想动他，只怕就不可能了。本来还想等着公主走了，自己再与他清算过往的，现在看来不可能了。只是要自己就这么放弃，他又有些不甘心，一时间心乱如麻。而此时银若英也等得不耐烦了，他决定将这混蛋要下之后带回帝都，交由父皇处理。到那时。不管如何，主动权在自己手中。白小天还不是任由自己搓圆揉扁。想到那一幕，他就有些等不及了，开口说道：“我以帝国长公主的身份命令你，将人交给我。”只是他这一下呵斥，却是起了个反作用。本来还在犹豫的林气霜，一听他这话语，顿时也是心中一怒，定下决心：长公主殿下若要此人，还是等我与此人之间的事情完结再说吧。说罢，一抓紧白小天，脚下轻点，整个人便瞬间往外飞起。尹若英见他动作，勃然大怒，而敢，同时也是脚下一点。将那刚才被灵气霜一剑斩断的半截枪杆踢飞而去，直奔灵气霜后背。感觉到身后恶风袭来，灵气霜看也不看，直接便是反手一剑挥出，一道青色剑罡瞬间飞出，将那半截枪杆斩了个粉碎，去势不减，直奔枪杆飞来方向斩去。尹若英不敢硬挡，只得迅速闪开。等他稳住身形，向灵气霜飞走方向看去之时，已经不见灵气霜的踪影。什么人？与此同时，白府外面传来禁卫军的呵斥声与打斗声。尹若英与尹运昌二人连忙追了出去，只见原本包围着白府外面的禁卫军，此时都是如临大敌一般，看着城门方向。见尹若英出来，这一部分的禁卫军连忙围了上来。尹若英冷声问道：“刚才飞出来的人呢？”那禁卫军队长连忙单膝下跪，回道：“回禀长公主，我等无能，没有留下那人。不过末将已经派出了斥候，时时刻刻在追踪此人，相信不久就可以找到他们。”尹若英点了点头，她本来也就没指望这些人仓促间能拦下那女人。只是心中存了一丝侥幸，现在看来，这女人真有两下子，倒也不负剑圣之称。怎么样了？天儿呢？白卫国此时才慢慢的从白府走了出来，只是他身后的唐小婉却是一脸急色。尹若英看着神色淡定自若的白卫国，有些诧异，这老家伙的儿子都被人家劫持走了，他还这么淡定。白将军似乎并不担心令公子的安危啊。哈哈，公主殿下多虑了，这天儿是被他前妻带走的。我相信刷儿这孩子天性善良，断然不会做出什么害天儿的事情。白卫国哈哈一笑，便将儿子与林七霜的关系说了出来，用来宽慰公主的心。虽然他有些不明白，为何长公主对天儿似乎比自己对天儿都上心。此话一出，尹若英顿时眉头一皱，强压心中怒火，同时也明白林七霜为何一定要带走白小天的原因。想到最近几个月帝国流传的有关这个新境剑圣的传闻，他忍不住冷笑出声，看着这个老糊涂说道：“只怕那个林七霜会做出让你大吃一惊的事情来吧？”据传，自上古最后一位人皇陨落。昊天便顺势设就绝地天通之局，绝地天通之后，天神归天，地只留地，鬼灵入幽，而人间众生则再也无法修炼，从此尽皆受不过百。在此情况下，人间众生彻底沦为欲望所掌控的生物。
，贪图享乐，争名夺利，为了各自信仰的天神，互相之间厮杀不断，逐渐的形成七国混战，七国之间互相争斗，谁也不服谁。如此持续了二百多年，七国之间已经是仇深似海，但却国力孱弱。正当此时，又有外族虎狼环绕，一时间整个神州大地生灵涂炭，民不聊生。而就在这危机时刻，一代雄主嬴政出现，他以秋风扫落叶之势，短短十年时间便灭了其余六国，结束了七国之间打了二百多年的战争，一统天下。其自号始皇帝，是谓祖龙。而后始皇帝书同文，车同轨，统一度量衡，又创立功法，并将其颁布天下，使得整个大秦帝国进入全民修炼的时代。休养生息之后，而后帝国百万铁甲四面出击。南征精灵，将其驱赶至闷热的森林之中；北逐魔族，将其驱赶至北方苦寒之地；西屠兽人，让其激进灭族；东驱凤凰一族，使其再也不敢进入帝国领土。至此，神州大定，始皇帝收缴天下铁器，铸造十二金人，镇守天下。与帝国都城修建阿房宫，始皇帝入驻其中，掌控天下，距今已有364年。而始皇帝也是绝地天通之后第一个寿数突破百年的人。而这一切都是因为始皇帝乃是天通之体，其修行速度奇快无比，只是短短十年便已经天下无敌，是真正的天下无敌。其最后一次出手是平灭嫪毐发动的叛乱，一人独灭三千叛军，从此以后再也没有出手过。这个事情在帝国上层之间人尽皆知。不过白卫国因为长期处在西北边塞，所以消息闭塞，并不知道此事，所以此时他也就不能理解为什么听到儿子是天通之体之后，这些人如此惊讶。怎么可能？这个。这个纨绔少爷会是天通之体？尹运昌一时间有些不能接受，他很清楚天通之体的厉害之处，正是因为清楚，他才愈发觉得不可能。不过，虽然与这个林七双不对付，但是人家好歹是一代剑圣，他的判断很大概率不会出错。如果这个纨绔少爷真的是天通之体，那他的重要性就不可言喻了。显然，在场知情的三个人都同时想到了这个问题，三人同时将目光看向对方，将人交给我。尹若英沉声说道。林气霜此时也陷入了天人交战，不知道该如何是好，自己绝不会看错的。这人渣现在不知为何居然成了天通之体，若是被那公主带回去，肯定会受皇帝重用。自己若再想动他，只怕就不可能了。本来还想等着公主走了，自己再与他清算过往的，现在看来不可能了。只是要自己就这么放弃，他又有些不甘心，一时间心乱如麻。而此时银若英也等得不耐烦了，他决定将这混蛋要下之后带回帝都，交由父皇处理。到那时。不管如何，主动权在自己手中。白小天还不是任由自己搓圆揉扁。想到那一幕，他就有些等不及了，开口说道：“我以帝国长公主的身份命令你，将人交给我。”只是他这一下呵斥，却是起了个反作用。本来还在犹豫的林气霜，一听他这话语，顿时也是心中一怒，定下决心：长公主殿下若要此人，还是等我与此人之间的事情完结再说吧。说罢，一抓紧白小天，脚下轻点，整个人便瞬间往外飞起。尹若英见他动作，勃然大怒，而敢，同时也是脚下一点。将那刚才被灵气霜一剑斩断的半截枪杆踢飞而去，直奔灵气霜后背。感觉到身后恶风袭来，灵气霜看也不看，直接便是反手一剑挥出，一道青色剑罡瞬间飞出，将那半截枪杆斩了个粉碎，去势不减，直奔枪杆飞来方向斩去。尹若英不敢硬挡，只得迅速闪开。等他稳住身形，向灵气霜飞走方向看去之时，已经不见灵气霜的踪影。什么人？与此同时，白府外面传来禁卫军的呵斥声与打斗声。尹若英与尹运昌二人连忙追了出去，只见原本包围着白府外面的禁卫军，此时都是如临大敌一般，看着城门方向。见尹若英出来，这一部分的禁卫军连忙围了上来。尹若英冷声问道：“刚才飞出来的人呢？”那禁卫军队长连忙单膝下跪，回道：“回禀长公主，我等无能，没有留下那人。不过末将已经派出了斥候，时时刻刻在追踪此人，相信不久就可以找到他们。”尹若英点了点头。他本来也就没指望这些人仓促间能拦下那女人，只是心中存了一丝侥幸。现在看来，这女人真有两下子，倒也不负剑圣之称。怎么样了？天儿呢？白卫国此时才慢慢的从白府走了出来，只是他身后的唐小婉却是一脸急色。尹若英看着神色淡定自若的白卫国，有些诧异，这老家伙的儿子都被人家劫持走了，他还这么淡定。白将军似乎并不担心令公子的安危啊。哈哈，公主殿下多虑了，这天儿是被他前妻带走的。我相信刷儿这孩子天性善良，断然不会做出什么害天的事情。白卫国哈哈一笑，便将儿子与林七双的关系说了出来，用来宽慰公主的心。虽然他有些不明白，为何长公主对天儿似乎比自己对天儿都上心。此话一出，尹若英顿时眉头一皱，强压心中怒火，同时也明白林七双为何一定要带走白小天的原因。想到最近几个月帝国流传的有关这个新晋剑圣的传闻，他忍不住冷笑出声，看着这个老糊涂说道
，只怕那个灵气霜会做出让你大吃一惊的事情来吧？你不知道，那个灵气霜修炼的乃是无情剑道，他抓走白小天只有一个目的，那就是杀他正道。白卫国的无知让银若英彻底无语，他都怀疑这么消息闭塞，打一个西北王是凭什么能替帝国守卫西北边境几十年的？啊，这是真的？老夫以为他只是吓唬吓唬天的。再一次从别人口中得知这个消息。白卫国才确定，一开始灵气霜说的要斩自己儿子的话是真的，顿时他就感觉有些不好了，大意了，真的是大意了。早知道这女人玩真的，自己无论如何也不会让儿子被他带走啊。银若英看了眼一脸懊悔表情的老糊涂，便转身对身边禁卫吩咐道：“传我命令，灵气霜挟持西北王之子，欲图谋不轨，令全国捉拿此人，提供消息者赏百金，活捉到此人赏万金，赐五品官身。”听到银若英开出的重赏，银运昌急了，连忙凑到跟前悄悄问道。黄姐，五品官身是不是有点过了？这不在你我的权限之中啊！银若英看了这个六弟一眼，知道他担心什么。毕竟帝国的五品官便已经可以算得上一方重臣了，也是帝国百姓们梦寐以求的追求。而封五品官的权利，从来只有父皇拥有。只是这一次事情紧急，他也没有办法。白小天若真是天通之体，他相信父皇绝对不介意用一个五品官来换。不用担心，等父皇问起，我自有解释。宽慰了六弟一句，银若英便再次进了白府。毕竟那个天外陨石还没有找到，而银若英的一系列操作也提醒了懊悔的白卫国，他连忙前往隔壁的城主府找那城主发布重赏，保护儿子。很快，白府门外便又只剩下唐小婉一人，他无声的笑了笑，然后愉快的转身进了白府。对于白府发生的事情，白小天此时一概不知，因为他快要吐了。好家伙，这一路上起起落落的，简直比过山车还刺激，整的他都要吐了。以第一时间体验了一把飞行的乐趣，白小天真的快吐了。同时，他也是真的佩服这封婆娘，三千人的包围，他说走就走，而且还是一手抓着自己这么一个大活人。终于，就在白小天要吐出来的时候，他感觉双脚终于落地。此时天色已经彻底黑了下来，白小天四处看了看周围环境，只见周围是一片山林，高大的树木遮天蔽月的。这是哪里？白小天抱紧了手中的石盒，从他猝不及防被这封婆娘抓住提出来的时候，他就一直紧紧抓着这个石盒。此时见灵气霜终于停下来，他强压下心中的烦闷欲吐之感。开口问道：“他记得玄天城的周边都是宽阔的平原，并没有什么明显的山林啊。”林七霜转过身来，低头看着白小天，见他此时依旧紧紧抱着那个红木盒子，有些奇怪，便伸手道：“拿来。”什么？白小天后退两步，惊讶的问道：“这是我的东西。”林七霜没有再多说什么，只是身形瞬间移动，便直接去抢。而在白小天的眼里，林七霜所有的动作却都成了慢动作，那种奇怪的感觉又来。他丹田之中，内心瞬间涌出。双脚一点，瞬间躲开，灵气霜扑了一个空。咦，有意思！本以为自己可以随手抢到的东西，居然再次被白小天躲开。灵气霜知道，这大概就是天通之体的奇异之处。此时，他倒是起了好奇心，身形再动，以奇快的速度再次向白小天冲去。然而，结果真的如他所猜测一般。每次自己势在必得的一击，都会被白小天躲开。他似乎能提前就看穿了自己的所有动作，提前做出了准备。短短瞬间，灵气霜便已经试探了十几回。此时，他也终于确定，这个曾经自己眼中的废物，似乎真的拥有天通之体。喂，你干什么？这是我的东西。而作为被试探的对象，白小天可就有些莫名其妙了。这女人突然间就跟疯了一样，要抢自己的食盒。好在她此时内息不少，配合那种奇怪的感觉，倒也没有让她得逞。不过十几招过去，她明显感觉自己的内息逐渐微弱起来，只怕再不出五招，自己便要再次被这女人榨干了。林气霜听到白小天的质问，他停了下来，不再出手。神经病！而白小天见他没有再次出手的意向，便长舒了一口气，四处看了看，找了个干净点的大石头坐了下来，再次打开食盒，里面的饭菜已经冷了下来，而且因为刚才自己被那个疯女人提着在天上跟个风筝一样荡来荡去，此时食盒里面的饭菜都倒了出来，混在了一起，这还怎么吃？白小天再次狠狠瞪了一眼那边站着不动的灵气霜，都是这个女人，害得自己好好的爱心便当变成了一坨坨的。灵气霜感受到白小天敌视的目光，转头看了下木盒，大概明白了他是为里面的食物发怒。他也不在意，这个混蛋就该饿一饿肚子。以他对这个纨绔的了解，饭菜混成这样，他是绝对不会再吃的。哪怕此时他十分的饥饿。不过这里可不是白府，他等着看好戏。白小天并不知道那边站着的灵气霜等着看自己好戏，他只是看着面前混在一起的青菜、米饭，就这么到了，有些可惜。而且看这地方，那女人一时半会儿只怕不会让自己走。此时他已经一天没吃东西了，肚子饿得咕咕叫，实在是撑不住了。看了看里面的青菜、米饭，虽然混合在一起。而且有些凉了，但是因为这个食盒看起来很干净，白小天也就不再纠结什么，直接端起食盒便开吃了。好歹也有青菜
。前世的时候，最惨之时，只吃白米饭的日子，他也过了半个月的。而见到这个纨绔少爷，居然真的开始吃那食盒里混杂在一起的剩饭，林奇霜顿时睁大了眼睛，这怎么可能？难道他真的如唐小妹所言，转变了性格？在林奇霜的注视下，白小天很快的就吃完了已经冰冷的剩饭，然后在不远处的山溪里清理干净了木盒。看来一时半会走不了了。好在此时是盛夏时节，晚上也不怎么冷。白小天随便找了个大石头，便准备躺下睡觉。只是看着满天的繁星，他却怎么也睡不着。对于自己目前的情况，他其实是感觉挺好的。当然，如果没有这些什么建设，公主打扰自己，那就更好了。不用上班就有花不完的钱，老婆还那么漂亮，家里又是有权有势，这样的生活简直是自己前世梦寐以求而不可得的生活。只是这样简单又幸福的生活，总有人打扰。想到这里，他又瞪了眼林七霜，都是这个女人。你说你好好的一个建设。不去斩妖除魔，劫富济贫，非要与老子过不去。现在大家都在荒山野岭的，连口吃的都没有，这下你满意了吧？搜一道黑影突然从白小天的身边跑过，没等恍惚的白小天看清什么东西，便听到一声剑笑，然后那道黑影便在一道剑芒下直接一头栽倒白小天的身旁。白小天一个咕噜翻身爬起来一看，居然是一只兔子，只是此时已经被人一剑消手了。卧槽，无情，好残忍！看着兔子的头与身体干净利落的分家。白小天惊呼出声，然后在白小天的注视中，林奇霜一步一步的走了过来，提起兔子的身体便去了河边。喂，你这女人也太残忍了吧！为了自己一点口腹之欲，就随便剥夺别人的生命。白小天受不了这女人杀兔子的残忍手段，在一旁跳脚骂道。不过很显然，林奇霜并不在意他说什么。不一会儿，白小天就见到那女人提着一只洗包干净的兔子走了回来，然后在白小天的目光注视中，从衣服中拿出火折子，点燃了一堆火。然后就把兔子穿在了他的长剑上，开始了野外烧烤，看得白小天的下巴都要掉下来了。不一会儿，那只被穿在长剑上的兔子便通体金黄油亮，整只兔肉在自然的木炭火上徐徐转动，油脂从表皮上突突起冒，滋滋作响，肉香四处飘游，勾人魂魄。白小天忍不住悄悄咽了口口水，然后他就看到那个女人居然再一次从袖子里拿出一包调料，然后撒在了烤的金黄的兔子上，那味道瞬间提升了十倍，白小天的鼻子疯狂抽动。终于。在白小天的口水长流中，兔子烤熟了。林奇霜看了他一眼，没有说什么，只是自顾自的撕下一条兔腿，无视白小天渴望的眼神，慢条斯理的吃着。过去的十年，自己跟随师傅出入各大禁地，经常露宿野外，都是靠着这些野味为生。而这也就锻炼出了他一身的烧烤本领。而就在林奇霜慢条斯理的享用着烤兔肉之时，白小天则是目不转睛的盯着他看，同时也有些郁闷。别人穿越都是靠着一手高超的烧烤技术，各种征服傲娇妹子。这咋到了自己就变了呢？说实在的，要不是想起子家里还有媳妇，就冲着林奇霜这一手烧烤技术，他都差点要被征服了。而且说到底也是有过一段的，只要自己服个软，认个错，拿出前世那些舔狗们一半的功力，还不舔得他舒舒服服的。到时候又当保镖又当保姆，天天给自己做烧烤，这多带劲！不过说归说，想归想，谁会跟吃的过不去呢？要不先把吃的舔到嘴里，想到就做。白小天凑到林奇霜近前，然后蹲了下来，双眼死死盯着他手中的烤兔子。那啥，女孩子晚上吃太多不好，容易胖。要不你把剩下的给我吧，我帮你吃了，我不怕胖。林奇霜看了眼凑到自己近前的白小天，斜眼看了他一下。你不是说我杀兔子残忍吗？本来就残忍啊，兔兔那么可爱。但是你既然已经杀了它，如果吃不完，那就更残忍了。白小天头也不抬的回道。林奇霜手上动作略微一停顿，摇了摇头。没想到这么多年了，他还是如此油嘴滑舌。倒是让他想起了二人初见的时候，那时候自己即将被那老鸨子拍卖出业权，眼看就要被一个糟糕的老头子以一千两银子拍走。正当自己万念俱灰之时，却听到一个少年的声音：“这么漂亮的小姐姐，哪能用恶毒俗物来衡量？”然后一个摇着花纸扇的少年郎出现在了他的眼前，将自己从那个让人恶心的老头手中救出。思绪到此，他突然感觉手中一动，在看之时，只见白小天已经将剩下的烤兔拿在了手中。见他看来，白小天一口就咬在了兔子肉中间的部位。林奇霜摇了摇头，没有去夺回烤兔，而是任由白小天大吃不已。嗯，真香，好吃。白小天不知道面前这个女人为何会突然陷入发呆状态，她实在忍受不了烤肉的诱惑，便乘着她不注意，一把夺过剩下的烤兔。很奇怪，那女人居然不来夺回去，管她呢，老子先吃好再说。说实话，刚才吃的那点冰冷的剩饭也就算打了个底，此时肚子正是饿得呱呱叫，也不知为何自己的饭量居然变得如此之大。很快。在林奇霜的注视下，白小天将剩下的烤兔吃了个一干二净，舔了舔手指上的油脂。白小天冲着林奇霜伸了个大拇指，一边赞叹道：“不错嘛，想不到你这个冷冰冰的女人，居然还会这一手烤兔。怎么样，要不要考虑跟我开个连锁店？”
确保不让一只兔子跑出西北。说来我们西北这地方，别的东西不多，野兔这玩意……那是遍地白小天。说着说着，声音就逐渐小了下来，因为灵气霜的脸色越来越冷，他只能干笑两声，说道：“呃，那啥，你要不愿意就算了，没必要这么瞪着我，怪瘆人的。”见白小天停下了废话，灵气霜这才说出了自己的目的：“吃完了，那就跟我回剑宗吧。”你说什么？白小天使劲的掏了掏耳朵，他以为自己出现了幻听。我说：“让你跟我回剑宗。”林七双转过头来，一字一句的重复着自己刚才的话语。不是，你凭什么让我跟你回那什么鬼剑宗？白小天感觉有些好笑，怀着一些恶趣味的打趣道：“难道就因为我吃了你一只烤兔吗？”只是让他怎么也没有想到的是，林七双居然点了点头，表示默认了。这让他当时就有种想把手伸进喉咙里的感觉，自己的嘴怎么就这么浅啊？正当他要询问林气霜之时，却看到林气霜突然站起，向自己两人刚才过来的方向看去。白小天见此，也向那个方向看去，然后就看到了一条火龙，准确来说是一对骑兵高举着火把向山上跑来。白小天心中一喜，因为在火把的照耀下，他看出来这些人都是便宜老子手底下的军队，而且此时已经将这个山丘给包围了起来。他站了起来，连忙冲着那些人大喊：“喂，我在这，我在这！”随着他的声音喊出，很快便有个熟悉的声音在那边大喊。正是狗腿子阿良，是少爷，是少爷，快快紧接着，那对火龙的前进速度便再次加快了，直奔白小天所站立的地方。白小天看了眼旁边岿然不动的灵气霜，悄悄的想要离他远点，只是他刚刚有所动作，灵气霜便回头盯着他了。你你快跑吧，我爹麾下二十万虎狼之师，你带着我是跑不远的。白小天一边吓唬灵气霜，一边脚下稍稍挪动，那便试试。灵气霜冷哼一声，然后直接一手提起白小天，便往南边突围过去。很快。前来营救白小天的西北军，南面的将士们便看到一个红衣女子提着一个人，一路直奔自己而来。你已经被包围了，放下人质，束手就擒吧。一个看起来应该是这南面的领队将士上前说道。他只是接到上级命令，让自己等人全力追查少主下落。所幸在距离玄天城几十里外的这座山上发现了踪迹，这才带领将士们迅速赶了过来。只是很显然，他的上司并没有来得及告诉他，他所面对的要犯是谁。放下人质，束手就擒。放下人质，束手就擒。这领队说完之后，在他身后的将士们也都纷纷手持长枪，对准林气霜，纷纷喊道：“白小天到了近前，才发现，好家伙，这一队人马最起码也有上千，四面加起来，随随便便怕不有四五千之数。什么叫排面？这就叫排面。说实话，出动这么多人来救自己，倒是让白小天有些受宠若惊。此时此刻，他才明白什么叫真正的西北王。这回应该高枕无忧了。”看这些将士们，一个个堪比壮牛的体格，以及高高鼓起的太阳穴，很明显也是些练家子。反正别人不知道，但是打自己这种体格的，估计他们能打十个。嗯，这还是保守估计。根据白小天所知，这个世界宗师以下根本就没有什么万人敌的说法。宗师之下，再厉害也只是单挑厉害，若是被军队包围，只怕难有好果子吃。之所以他能带着自己跑出白府，纯粹是因为当时谁也没想到他会突然动手。否则，光是包围在白府外面的那些人，就足以拦下他。白小天见他停了下来，连忙奋力抬起头，斜眼往上瞅，正要开口劝他放下自己之时，却发现自己居然看不到他的脸，视线被两座高高的山峰挡住，一时间只顾着观赏迷人的山峰，却是忘了要说什么。此时他才明白两句诗的真正含义，并且无意中念到了出来：“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。”妙啊，真是妙！林七双低头看了眼提在手中的白小天。不明白他为何会突然吟诗，居然还颇为押韵。将白小天的衣服捏紧了些，又看了看周围正在往这边靠拢的西北军将士，他知道不能再等了。一千人自己还能杀出重围，若是让这些人彻底聚拢，到时候只怕除了师傅清林，谁也出不去了。让开，我不想滥杀无辜。冷哼一声，林七双下达了最后的劝告，希望这些人不要阻拦自己，以免造成无谓的伤亡。只是很可惜，他的这番劝告非但没有被这些将士们听进去，反而被认为成了挑衅。那为首的领队听他所言，顿时大怒，向身后一挥手道：“给我上，拿下此人，赏银百两。注意，不得伤害人质。”他身后的将士们闻言，顿时一个个跟打了鸡血一样，举着长枪便纷纷扑了上来。几十米的距离，眨眼即至。林七双一剑斩断第一个冲上来的男子长枪，第二个人又紧随其后。林七双长剑侧点，顺势击碎长枪，炸为碎屑。林七双并不想真的出手，这一路从白府出来，每次他都是点到为止，便是不想为难这些人。因此，他每一次出手都只是以摧毁他们手中兵器，使得他们降低威胁为宗旨。这是一个高手应有的武德，不是强凌弱，故而看起来就显得有些畏手畏脚。不过很显然，这些将士们可不会与他讲什么武德。军武里讲究的就是不讲武德，实力为王，结果才是最重要的。只要拿下面前这个女人，救下人质，便有一百两银子拿。
，有一百两银子，自己哪怕当场退伍，都可以潇洒的过完下半生。所以在见到灵气霜打得如此畏首畏尾的时候，那些最前面的五个将士便互相一对眼色，五个人的心意瞬间达成一致。五把长枪一起分五个方向向灵气霜刺来。林气霜感觉到五道凌冽的枪锋袭来，看了眼这些人凶狠的神色，以及其他三个方向就要包围上来的将士，终于不再留手。血斋剑出鞘，一招漫天飞雪直接使出，以林气霜身边方圆百米范围，瞬间凝结了一层薄薄的寒霜。在这个范围内，所有人的行动瞬间慢了下来。林气霜碎步乍移，身形闪动，整个人以极快的速度穿梭于这个范围之内，瓦解这些即将到眼前的冲击。白府，长公主殿下，那块石头真的是天儿拿走了。微臣已经问过府里下人了，只是他们也不知道天儿将那陨石放哪里了。白卫国此时心中牵挂儿子，并不想关心什么破石头，只是长公主以皇命相压，他无奈只能顺从。但是让他没有想到的是，居然找不到那块石头去了哪里。尹若英眉头皱起，她此次虽然心中有私心，但是对于父皇的交代却是时刻不敢放松。她很清楚的知道，在自己完成任务之下，自己纵然有一些出格的动作，都无伤大雅。但是倘若在本身的任务没有完成之前，自己若是因私废公，只怕自己什么也做不成。因此，在那个混蛋被人带走之时，他只是开出追捕令，而自己本人并没有追去。令公子的房间在哪里？我想亲自去看一看，或许我能找到。剑皇姐沉默不语，似乎在思考什么。尹运昌上身一步，被前来汇报的白卫国说道。而他这句颇有些怀疑的话语一出，却是惹恼了白卫国。毕竟自己已经说过了找不到了，尹运昌居然还如此说，分明就是对他不信任。既然如此，六皇子请便，微臣还有军务繁忙。恕不奉陪了。白卫国脸色一冷，借口军务繁忙，便直接离去了。而等他离去，客厅里再次剩下尹若英与尹运昌姐弟二人之时，尹若英这才看了一眼身边站着的六弟，然后说道：“运昌，你是怀疑白将军吗？区区一块石头而已，他也不至于撒谎吧？”尹运昌却是哈哈一笑，坐了下来，端起桌子上的茶杯，一边轻轻的吹着上面漂浮的茶叶，一边回道。黄姐有所不知，臣弟曾在一本典籍上看过，上古之时，但凡有天降陨石，都会造成极大范围的灾难。而我们一路过来，黄姐可有听闻哪里有灾难？而这块据说有人头大小的陨石，却只是砸伤了白小天一个人。黄姐不觉得奇怪吗？你是说这块陨石有古怪？而白将军在骗我们？为什么呢？尹若英也不问他从哪里看来的知识，这个六弟总会从一些孤本典籍上看到一些奇奇怪怪的知识，他都习惯了。心机之蛙，一直摸你肚子。尹运昌一下将茶杯顿在了桌子上，站了起来说道：“啊，你说什么？”尹若英有些懵，不知道这个六弟又在说什么鬼话。嗨嗨，这是扶桑那边流传的话语，意思就是真相只有一个。尹运昌咳嗽了两声，刚才一时激动，有些情不自禁。尹若英没好气的看了他一眼，以后不要学兽语，若是被父皇知道了，打断你的狗腿。见六弟在自己的训斥下蔫了吧唧的，尹若英这才表示满意，说吧，你认为白将军为什么要骗我们？黄姐，其实原来的时候，那个纨绔少爷就是个不能修炼的人渣。但是昨天晚上你也听到那个女剑圣说的了，天通之体。如果这一切都是真的，那么说到这里，尹运昌便闭嘴不言。他相信后面的话不用自己说，黄姐也该清楚。而他的一番话语也是真的提醒到了尹若英。记得五年前自己被抢入白府的时候，那个混蛋玩意真的是手不能提，肩不能扛，确实不能修炼。走，我知道那混蛋的房间在哪，我们去搜一搜。尹若英决定还是自己亲自去看看，毕竟不管怎么说也是自己曾经的住所。且不说二人如何去白小天的房间去找那陨石，只说白卫国刚刚负气来到城外军营，就听到帐外将士来报：“启禀将军，昨夜距离此处五十里外的茅山上，我们的人发现了少爷与一个女子在一起。”白卫国一听，顿时来了精神，连忙冲着来报信之人问道：“人呢？可有带回来？”那报信之人摇了摇头，将情况仔细说来：“启禀将军，那红衣女子实在厉害。”硬是从我等包围圈中带着少爷杀了出去，我等兄弟被他杀伤六百多人，不能阻挡。白卫国脸色一变，没想到这女子居然如此厉害。他派出去的追兵有多厉害，他清楚。那些人都不是一般将士，而是有一定修炼基础的高手，居然被他杀伤六百多。起来吧！白卫国一抬手，示意汇报消息的士兵起来。那士兵见状站了起来，又想起队长给自己的吩咐，连忙上前一步追问道：“将军，请问是否还要追击？”白卫国抬头看了眼这个小兵，没有立马下达军令。他在考虑，考虑到底还要不要继续下达追击命令？毕竟这是自己的家事，已经因为此损伤了自己六百将士。若是继续的话，只怕会损伤更大。那女人厉害的，实在出乎他的意料之外，几千人的围攻都抓不住他，除非自己不顾西北边防，亲自带人去追他。只是这样一来，且不说能不能成功，要是自己走后，西面的兽人暴动，边防失守，自己只怕万死难辞啊！算了，命令里定，所不回营，放弃追击。一挥手。
白卫国还是下达了撤军命令。那将士听到撤军命令，连忙领命而出，只留下白卫国一个人在军帐里唉声叹息。正在此时，军帐外再次传来求见声音：“末将王保保携孽子前来请罪。”白卫国连忙收拾了下沮丧的心情，正襟危坐说道：“进来吧。”一个肥胖的少年直接被扔了进来，倒在白卫国的案前，正是白小天的发小王二狗。白卫国皱眉看着后面跟进来的心腹爱将，说道：“王宝宝，你这是做什么？”那后面进来的人不是别人，正是白卫国的心腹爱将王二狗的亲生父亲。只见此人身高两米，体格健壮，身穿一副特制铠甲，端得威猛无比。王宝宝一进军帐便轰然跪倒，声如惊雷的说道：“末将前来替聂子请罪，不该带着少爷去逛青楼，以至于少爷被人掳走，还请大帅治罪。”声音洪亮，整个军营都可以听见。白卫国一脸黑线，要不是知道这混账向来说话如此大声，他都怀疑这混账是来嘲笑自己的。现在好了，整个军营都知道自己儿子因为逛青楼被人抓走了。白府，长公主殿下，那块石头真的是天儿拿走了。微臣已经问过府里下人了，只是他们也不知道天儿将那陨石放哪里了。白卫国此时心中牵挂儿子，并不想关心什么破石头，只是长公主以皇命相压，他无奈只能顺从。但是让他没有想到的是，居然找不到那块石头去了哪里。尹若英眉头皱起，她此次虽然心中有私心，但是对于父皇的交代却是时刻不敢放松。她很清楚的知道，在自己完成任务之下，自己纵然有一些出格的动作，都无伤大雅。但是，倘若在本身的任务没有完成之前，自己若是因私废功，只怕自己什么也做不成。因此，在那个混蛋被人带走之时，他只是开出追捕令，而自己本人并没有追去。令公子的房间在哪里？我想亲自去看一看，或许我能找到。见黄姐沉默不语，似乎在思考什么，尹运昌上身一步，对前来汇报的白卫国说道。而他这句颇有些怀疑的话语一出，却是惹恼了白卫国。毕竟自己已经说过了找不到了，尹运昌居然还如此说，分明就是对他不信任。既然如此，六皇子请便，微臣还有军务繁忙，恕不奉陪了。白卫国脸色一冷，借口军务繁忙便直接离去了。而等他离去，客厅里再次剩下尹若英与尹运昌姐弟二人之时，尹若英这才看了一眼身边站着的六弟，然后说道：“运昌。”你是怀疑白将军吗？区区一块石头而已，他也不至于撒谎吧？尹运昌却是哈哈一笑，坐了下来，端起桌子上的茶杯，一边轻轻的吹着上面漂浮的茶叶，一边回道：“黄姐有所不知，臣弟曾在一本典籍上看过，上古之时，但凡有天降陨石，都会造成极大范围的灾难。而我们一路过来，黄姐可有听闻哪里有灾难？而这块据说有人头大小的陨石，却只是砸伤了白小天一个人，黄姐不觉得奇怪吗？你是说这块陨石有古怪，而白将军在骗我们？”为什么呢？尹若英也不问他从哪里看来的知识。这个六弟总会从一些孤本典籍上看到一些奇奇怪怪的知识，他都习惯了。心机之蛙一直摸你肚子。尹运昌一下将茶杯顿在了桌子上，站了起来说道：“啊，你说什么？”尹若英有些懵，不知道这个六弟又在说什么鬼话。嘿嘿，这是扶桑那边流传的话语，意思就是真相只有一个。尹运昌咳嗽了两声，刚才一时激动，有些情不自禁。尹若英没好气的看了他一眼。以后不要学兽语，若是被父皇知道了，打断你的狗腿。见六弟在自己的训斥下蔫了吧唧的，尹若英这才表示满意，说吧，你认为白将军为什么要骗我们？黄姐，其实原来的时候，那个纨绔少爷就是个不能修炼的人渣。但是昨天晚上你也听到那个女剑圣说的了，天通之体。如果这一切都是真的，那么说到这里，尹运昌便闭嘴不言，他相信后面的话，不用自己说，黄姐也该清楚。而他的一番话语，也是真的提醒到了尹若英。记得五年前自己被抢入白府的时候，那个混蛋玩意真的是手不能提，肩不能扛，确实不能修炼。走，我知道那混蛋的房间在哪，我们去搜一搜。尹若英决定还是自己亲自去看看，毕竟不管怎么说，也是自己曾经的住所。且不说二人如何去白小天的房间去找那陨石，只说白卫国刚刚负气来到城外军营，就听到帐外将士来报：启禀将军，昨夜距离此处五十里外的茅山上，我们的人发现了少爷与一个女子在一起。白卫国一听，顿时来了精神。连忙冲着来报信之人问道：“人呢？可有带回来？”那报信之人摇了摇头，将情况仔细说来。启禀将军，那红衣女子实在厉害，硬是从我等包围圈中带着少爷杀了出去。我等兄弟被他杀伤六百多人，不能阻挡。白卫国脸色一变，没想到这女子居然如此厉害。他派出去的追兵有多厉害，他清楚。那些人都不是一般将士，而是有一定修炼基础的高手，居然被他杀伤六百多。起来吧！白卫国一抬手，示意汇报消息的士兵起来。那士兵见状站了起来，又想起队长给自己的吩咐，连忙上前一步追问道：“将军，请问是否还要追击？”白卫国抬头看了眼这个小兵，没有立马下达军令，他在考虑，考虑到底还要不要继续下达追击命令。毕竟这是自己的家事，已经因为此损伤了自己六百将士，若是继续的话，只怕会损伤更大。
那女人厉害的实在出乎他的意料之外，几千人的围攻都抓不住他，除非自己不顾西北边防，亲自带人去追他。只是这样一来，且不说能不能成功，要是自己走后，西面的兽人暴动，边防失守，自己只怕万死难辞啊！算了，命令李定所不回营，放弃追击。一回首，白卫国还是下达了撤军命令。那将士听到撤军命令，连忙领命而出，只留下白卫国一个人在军帐里唉声叹息。正在此时，军帐外再次传来求见声音。末将王宝宝携聂子前来请罪。白卫国连忙收拾了下沮丧的心情，正襟危坐说道：“进来吧。”一个肥胖的少年直接被扔了进来，倒在白卫国的案前，正是白小天的发小王二狗。白卫国皱眉看着后面跟进来的心腹爱将说道：“王宝宝，你这是做什么？”那后面进来的人不是别人，正是白卫国的心腹爱将王二狗的亲生父亲。只见此人身高两米，体格健壮，身穿一副特制铠甲，端得威猛无比。王宝宝一进军帐便轰然跪倒，声如惊雷的说道：“末将前来替聂子请罪，不该带着少爷去逛青楼，以至于少爷被人掳走，还请大帅治罪。”声音洪亮，整个军营都可以听见。白卫国一脸黑线，要不是知道这混账向来说话如此大声，他都怀疑这混账是来嘲笑自己的。现在好了，整个军营都知道自己儿子因为逛青楼被人抓走了。好了，起来吧。此事与二狗子无关，别瞎折腾了。白卫国有些头疼的看着底下跪着的王宝宝父子。一天天的还不嫌乱，快起来！谢谢你，白叔。眼见自己话刚说完，这王宝宝便直接又把儿子提溜起来。白卫国就知道这混账只是来做样子的。白叔，天哥找回来了没？王启年也似乎早就习惯了自己老爹这一套，听到白叔开口，便站了起来，陪着笑脸凑上去问道。白卫国看了眼这个从小跟自己儿子一起长大的小胖子，又捏了捏他的胖脸，这才说道：“快滚！军营重地，不是你待的地方。”王启年听到他的斥责，便连忙转身跑了。要不是老爹非要带自己来。他才不会来这种地方呢。儿子走了，王宝宝却没有走。他已经彻底调查清楚了事情经过，知道这件事自己的儿子多多少少有点责任的。咋了？你还有什么军务？白卫国等了半天，见王宝宝不说话，又不出去，他便主动开口问了。这种棒槌，上阵杀兽人是一把好手，但是为人处事太蠢。那啥，白帅，你不是派出了人救援公子吗？怎么没救回来？王宝宝直接开口问道。他也不懂得什么是迂回，只想到什么就开口了询问。别提了，此时面对心腹爱将，白卫国也没有什么好隐瞒的，只将他派出四千人救援的结果说了出来，并表示自己不会再派人救援儿子了，直接绝了王宝宝的请战之心。见到大帅铁了心不再派人救援，王宝宝也只能压下请战之心。只是在突然之间，他想到一个办法，便有些忍不住了，直接开口说道：“大帅，我有一个办法，可以不用我们出力，便将少爷救回。”白卫国有些诧异，这个脑袋瓜子都用来长肌肉的家伙，居然说他有办法，这倒是稀奇。哦，那你说说吧。白卫国完全是抱着死马当做活马医的心态，反正自己一时之间也没有办法。王宝宝却是浑然不知，只是自顾自的将自己所知的消息说了出来。大帅，据我所知，那个带走少爷的女人叫林气霜，乃是帝国第一宗门的剑宗高手。三个月前，此人才初露锋芒，然后一路挑战帝国三宗五派，几乎有一百多高手，而这一百多高手有七十多人重伤。四，重伤七十多人，那剩下的二十多人呢？白卫国倒吸一口凉气，有些震惊的问道：“死了。”剩下的二十多人被这女子当场击杀了。王宝宝憨厚的声音再次传来，让白卫国不知该如何表达自己心中的惊诧。好家伙，这女人出手可够狠的！虽说刀剑无眼，但这只怕不是无眼这么简单了。这简直是，简直是一时之间，白卫国居然找不出什么话来形容。大帅，以我看来，这娘们他妈不像好人啊！只要我们将他的行动踪迹告知给那些宗派，只怕有的是人找他。而且以大帅的威望，那些人只怕会全力保护少爷，最不济。谅他们也不敢伤害少爷。白卫国眼睛一亮，谁呀？自己怎么没有想到这一茬呢？难道真的是关心则乱，亦或者是智者千虑必有一失，愚者千虑必有一得？不管如何，这都可以称得上是一件以逸待劳的事情。借刀杀人，谁还不会了？以多爻死相，就不信他能抗住源源不断的人找他。况且那些人可不是真正的蚂蚁。很好，就按你说的来，派出最厉害的斥候，全程跟随，将他们的行踪时刻报给那些有需要的人。有了办法，白卫国便不再犹豫，直接下令派出军中追踪高手。看着王宝宝领命而去，白卫国叹息一声：“这可怪不得我了，你自己非要作死，我也没办法。”而就在白卫国派出精锐追踪高手之时，白小天与林气霜这边两人来到了一个小镇上。自从前天晚上从几千人包围中突袭出来之后，白小天便不再反抗了。这女人简直就是一个变态，自己最好还是识相点，乖乖的最好。估摸了下距离，此时大概已经离开玄天城有二百多里了。也不知这女人为什么这么执着，要带自己回她的什么鬼宗门。这小镇倒也有些热闹，路旁有屋舍言语，也有些商铺。
不过更多的，倒是些在道路两旁直接摆摊的小贩，沿街走去，叫卖声不绝于耳，真是一幅诗情画卷。这古香古色的诗情画卷，倒是让白小天有些恍惚，前世今生交错，一时间思绪万千。喂，我饿了，走不动了。白小天站在一个卖包子的摊贩旁边，看着笼屉里冒着热气又白又大的包子不动了，然后冲着走在自己前面的灵气霜喊道，瞬间，周围的人都看了过来，白小天倒有些不好意思了，不过没办法。谁让自己身上没钱呢？在周围人的目光注视中，林七双转身走了过来，来到小贩身前，在小贩惊讶的目光中开口问道：“包子多少钱一个？”声音温和，丝毫不见对白小天时的冷冽。那小贩平日里哪里见过这么漂亮的女子？平时来自己这里买包子的，基本都是阿姨大妈，只顾吃个饱而已。喂喂，再看眼珠子掉下来了，你到底卖不卖包子？白小天将手在那小贩跟前晃了晃，提醒他道：“土包子，跟没见过美女一样，真没出息。”白小天直接从小贩的笼屉里拿了两个肉包子，一边示意林七双付钱，一边骂道，却是浑然忘了自己刚刚见到唐小婉时的猪哥模样。呃，那啥，包子五文钱两个，十文三个。小贩被白小天骂了一顿，连忙从痴呆中回过神来，磕磕巴巴的说道。白小天咬了一口包子，发现这包子居然是真的皮薄馅大，一口下去肉汁四溢，与自己以前吃的那些一口下去离县还三十里的包子相比，这他妈简直是业界良心啊！此时也顾不得什么十文钱三个了。直接冲着小贩竖起大拇指，良心包子当赏。不理会嘴里又在胡说八道的白小天，林七双从衣袖里掏出一个布包，解开包裹，从里面拿出五文钱放在了小贩面前，然后转身就走。哎，你等等我呀！白小天一边吃着包子，一边追了上去。最后终于在一家客栈门口追上了林七双。白小天转头一看，便回过头来，不怀好意的说道：“咦，有家客栈？这可是大秦帝国全国连锁呀！那啥，我们进去开房吧。”嘿嘿嘿。而眼见白小天一脸猥琐笑容。林七双没有多说什么，直接便给了他一巴掌。不是，你干嘛打我？难道我说的不对吗？虽然不知道哪里不对，但是你的表情不对，肯定不是什么好话。白小天捂着脸，悻悻的跟了进去。这女人这么凶，怪不得被人赶出去。见到两人进来，客栈柜台里面立刻便走出来一个小二，白毛巾搭在肩膀上，咧开嘴巴便笑着说道：“欢迎两位，很高兴为您服务。”这小二很有眼色，一看林七双与白小天的气质，便知道。这两人只怕是这女子为主，便直接对着林气霜恭敬施礼。白小天这个气啊，在玄年城的时候，什么时候自己走到人后面过？于是连忙抢上前问道：“你有多高兴？”那小二大概是第一次遇到这个问题，一时间无奈，只得尽量露出两个门牙，真诚的笑道：“非常的高兴。”呵呵，那你高兴的太早了。客官说笑了，两位住店吗？不，我们是来拉屎的。呃，那么请问两位是要订一个房间吗？看得出来。店小二大概是强自忍耐着，大概已经快到极限了。这一点从他紧握拳头之上泛白的骨节就可以看出。所以白小天也就适可而止了，并没有再继续调戏这店小二，伸出两根手指说道：“两间上房。”他妈的，谁要跟这女人睡一个房间啊？这要是睡一个房间，半夜这疯女人来了兴致，只怕自己反抗都反抗不了。男孩子出门在外，一定要学会保护自己。小二，我们两个开一间上房就行。一直沉默的林七双见店小二要走，这才开口说道，顺便将一个一两的银子抛给了他。剩下的随便准备一些饭菜。那小二连忙接住，又问了下林气霜，得到确定之后，才冲着楼上喊道：“上房一间准备。”然后才进了柜台，敲起了算盘。白小天看了眼柜台忙碌的小二，这才凑到林气霜跟前，悄声说道：“喂，你不是吧？男女授受,受不亲啊！我警告你啊，你别以为曾经是我老婆就可以不用顾及啊！你要是真的想占有我，最起码得等我睡着了，否则……”白小天正说着的时候，房间已经安排好了。见店小二过来。林七双直接一胳膊肘砸在白小天肚子上，啰嗦。只见白小天当时便一口酸水吐了出来，整个人蜷缩成了一团，倒在地上。卧槽！你林七双一把提起他，冲着店小二说道：“麻烦带路。”那店小二此时是既高兴又害怕，一路颤颤巍巍的将林七双带到了二楼拐角处的一间上房，打开门，然后说道：“这就是本店最好的上房。”林七双看了看，里面还算干净，满意的点了点头，然后便提着白小天进去，直接关上了房门。看了关上的房门，小二哥吐了口口水。然后骂道：“呸，活了个该！估计又是哪个富婆包养的小白脸，吃软饭的狗东西，真是世风日下啊！”一边往下走，一边又回头看，心中却也忍不住叹息：“哎，也不知什么时候才有一个这么漂亮的富婆，能看穿我的伪装，包养我啊！”白小天可不知道，因为自己的外形白嫩，就被店小二给误认为吃软饭的家伙了。他此时真的很后悔，明知道这女人不好惹，也不知自己到底是什么鬼上身了，偏偏喜欢撩拨她作死。林七双进入房间之后，就随手像扔货物一般将白小天扔在了地上，而他则是坐在了桌子上，打开钱袋，将里面的所有银子与铜板倒了出来，仔细清点。白小天在地上躺了好一会儿，这才感觉肚子舒服了一点，挣扎着爬了到桌子上。
就看到这个杀伤几百人都不眨眼的女疯子，此时居然在神情认真的数着一个个铜板，这让他十分吃惊。他想了想，然后有些不可思议的问道：“你不会是为了省钱才只开一个房间的吧？”林七双没有理他，继续着自己的数钱大业。不是，就一两银子而已，你至于这么扣吗？看他数钱时的专注样子，白小天很有理由怀疑这个女人就是为了省那一两银子，由此哪怕不惜与自己这个他讨厌的人住在一个房间。还有十四两一百三十六文。又过了一会儿，林七双终于将剩余的钱财数清楚，这才松了口气，然后看着白小天冷笑一声，每一分钱都必须得花在刀刃上，这就是这十年来我除了见到之外领悟的最真实的道理。想必大少爷肯定不会知道一文钱难倒英雄汉的故事。面对这个女人灼灼的目光，白小天此时突然感觉有点羞愧，不管是前世还是今生，他从来都没有为钱烦恼过，也从来都没有想过这些问题，每次都是挣多少花多少，没有的话便找父母要，亦或者找一些网络借贷。而且每次买的东西大多没有用，最离谱的是，某次他居然花钱在某宝上买了张若亚方舟的船票。现在想想，该是多么可笑！此时被这女人如此说教一顿，顿觉脸上发烧，房间里气氛顿时陷入一片尴尬。好在此时门外突然传来敲门声：“客官，您的饭菜好了，我去拿。”白小天顿时如遇救星一般，转身离开桌子，去开门取饭菜去了。还是刚才那个店小二，见到那女子坐在里面一动不动，反而是这小白脸出来，心中更是确定了自己刚才的猜测。白小天可不管他想什么，接过盘子就直接关门了。看了一眼盘子里的四菜一汤，饭菜来了，吃饭了。二人用过饭菜，林七双整理了下桌子，然后便坐在床上闭眼修行了。白小天看了看认真修炼的林七双，此时也来了兴趣，决定好好探索一下。自从他从那个神秘的空间出来之后，他就开始尝试修炼白家祖传心法——七杀心经。原本白卫国曾经给这个儿子看过，只是前身只是看了眼便直接扔掉了，因为他不能修炼，也不想修炼。而白小天在神秘空间被改造之后，脑海里事无巨细都给记得个一清二楚，所以这本早就被遗忘的《七杀心经》也被他记了起来。传闻《七杀心经》乃是当年的白人图临终之前创造出来的功法，一共三七层。三百多年来，白府后人一直修炼的便是这套功法，只是却从来没有人修炼到最高层。不过即便如此，在《七杀心经》的支撑下，白府历代家主稳稳的将西北王的称号拿在手里。现任白家家主。也就是白小天此时的便宜老子，仅仅将七杀心经修炼到了第五层，便已经是整个玄天城的第一高手了。被帝国五评机构列为天榜第三，仅在精灵女王与魔族圣主之下。当然，天榜之中并不包括帝国五大宗师。而白小天只是花了半个月，便已经将七杀心经修炼到了第二层，他并没有感受到什么传说中的瓶颈。白小天全神贯注坐在椅子上，让内心环绕着自己的身体七经八脉来回运转。渐渐的，他感觉到身体开始燥热起来，浑身气血一阵沸腾。片刻之后，白小天感觉内心平静下来，他慢慢的睁开了眼睛，然后就看到林七双一双大眼睛，此刻正死死的盯着他。卧槽，你干嘛？他一下子站了起来，惊讶的问道。林七双冷冷盯了他一眼，然后说道：“你若不想暴体而亡，最好停下你的修炼。为什么？七杀心经性属阳，需要在阴寒之地修炼，否则便会使得自身受损，一次两次也就罢了。”时间长了，修炼者必定会浑身燥热，这是七杀心经的特性所致。林七双一眼就看出了白小天修炼的乃是大名鼎鼎的七杀心经，为了不让这个人渣过早完蛋，他才开口指点。哦，原来如此。白小天点了点头，恍然道：“怪不得自己刚开始修炼都感觉挺舒服的，只是后面修炼却感觉身体越来越燥热。一开始还以为是正常现象，现在看来应该是自己修炼出了岔子。”其实林七双心中也是惊讶不已。记得十几天前，这家伙还是个毫无内息的废物，没想到现在居然已经快要凝刚了。刚才他正在修行之时，突然感到一阵躁动的气息，将他惊醒，然后就发现了在桌子旁修炼的白小天。仔细观察体悟了良久，他才确定那个人渣居然快要突破到凝刚境。按照那股躁动的内息来看，应该是白家的七杀心经。看来自己的猜测不错，这家伙真的是天通之体，否则没有人能在半个月之内由一介凡体直接跨过炼体境。白小天可不知道林七双的心中想的什么。既然人家已经说了需要在阴寒之地修炼，那就暂停吧。只是这大夏天的，哪里去找什么阴寒之地？算了，还是暂停吧。放下修炼之后，白小天看了看外面，天色已经黑了。而此时，他的肚子里又传来一阵呱呱叫的声音。喂，到点了，出去干饭啊！白小天直奔主题开口，他可不管什么三七二十一，自己身上又没钱，想吃饭的话，那只能让林七双拿钱了。林七双斜视了他一眼，摇了摇头，表示自己不饿。我知道你不饿，但是我呃，快拿钱，我要干饭。白小天此时也是豁出去了，谁让他绑架自己，不给人质吃饭，人质饿死了怎么办？然后他就看到林七双再次拿出那个钱袋，然后从里面取出十个铜板扔给了白小天。
。白小天当时就感觉自己快要气炸了，没好气的说道：“十个铜板，你打发叫花子呢？”林七双从上到下的看了他一眼，然后淡然一笑：“难道你不是吗？”白小天鄙夷的看了眼这个冷冰冰的女人，哼了一声道：“哼，你懂什么？干犯人、干犯魂、干犯人都是人上人，不要拿来。”不理会白小天的胡说八道，林七双寒声说道：“哟，怎么不要十个铜板也是钱啊？”见这鬼女人发怒，白小天连忙捡起掉在地上的十个铜板，准备出去买几个包子，然后看看还能不能买点小吃的。关上房门，白小天从二楼下来，这下来可好，整个一楼大厅里坐满了人，看这些人的穿着打扮都不像什么好人，手里拿的不是刀就是剑，一个凶神恶煞的，看得白小天有点想回去，不过最终他还是壮着胆子往外面走去，毕竟自己还年轻。命没了，大不了重新投胎。这要是少干一顿饭，那得浑身不得劲好几天。不过，正当他从一个饭桌旁往门外走的时候，一道声音突然让他停下了脚步。哎，听说了吗？那帝国新晋剑圣这才三个月就成了通缉犯了。帝国赏金万两黄金，赐五品官身，只要抓住他，我们就发了。听到这个消息，白小天连忙回头一看，只见一个络腮胡子的大汉，此时正满口唾沫的冲着身边的同伴说道。白小天心中顿时起了疑心。他想了想，还是来到那个大汉身边的桌子上，冲着此人拱了拱手。这位大哥，请了。那大汉见突然冒出来一个穿着华服的公子哥，心中下意识便有些不喜，眉头一皱，恶声恶气的问道：“你干什么？”白小天看着此人估计最少有三年没刮的胡子，强忍着膈应说道：“哈哈，小弟路过此地，见这位大哥长得一表人才，真乃人中龙凤，心中不由生出仰慕之情，特来结交一番。”说罢，他站了起来，一招手换来店小二，然后豪气的说道：“今晚这里的所有消费，本公子请了。”那小二认识他，知道他是被富婆包养的小白脸，也不疑有他，答应了下来。白小天这边又冲他说道：“去，给我这桌，把你们店里最好的酒水拿上来。”很快，那店小二便搬上来一坛子酒水，放在了白小天这边的桌子上。公子慢用，这是本店的镇店之宝，上好的春酒。见店小二要走，他又拉住店小二，在一旁吩咐：“先不要声张，等会自己结账的时候再说。”最后，他又故意看了看二楼。那店小二瞬间做出我懂，我懂的神态，然后转身招呼其他人去了。这一套操作下来，看得那络腮胡子的大汉一愣一愣的，白小天却是搞足了气氛，拿起酒坛子就给桌子上的二人倒满，然后自己也端起一碗酒说道：“在下赵日天，不知两位英雄大名。”这络腮胡子此时也终于反应过来了，知道这只怕又是哪家的纨绔少爷出来学人闯荡江湖了。遇到这种大头，这不好好的宰一顿，怎么说得过去？想明白了，他便冲着同伴一时眼色，那同伴时常与他一起，此时得了他示意，便也明悟了。但见二人一起端起酒碗。皆是哈哈一笑，小兄弟客气了，在下刘挂痞，这是我兄弟刘子锤，今日有幸遇见小兄弟，真是三生有幸啊！瓜皮，子锤，白小天憋着笑，强自按捺着，然后说道：“是小弟的荣幸才是。”来来来，两位大哥，咱们先喝一碗。三人一起举碗，然后各自喝下。一碗酒下去，白小天却没啥感觉，感觉度数还不如啤酒，于是他便放下心来，又给两人倒了两次。如此等气氛热烈起来，这才坐了下来，装作不经意的问道。小弟听闻二位大哥刚才说什么发财，可否带小弟一个？那刘挂痞闻言哈哈一笑，一摆手说道：“什么发财不发财的，我们也就是随口说说。至于能不能抓到人，还不一定呢。”抓人？抓什么人？白小天给他再次满上酒，然后问道。那刘挂痞端起来一饮而尽，又抹了一把嘴，然后才对白小天说道：“你还不知道吧？三个月前才新进的剑圣，现在成了通缉犯了。”啊？怎么回事？白小天大吃一惊。嘘，小点声。刘挂痞做了个下压的手势，又看了看周围，见没人注意自己这边，这才放下心来，悄悄解释道：“听说这剑圣行刺长公主殿下，还绑架了西北王的儿子，这通缉令就是长公主与那西北王联合发出的。”白小天忍不住咽了口口水，那不知道为什么自己与林七双之间的感情纠纷居然变成了这个样子，似乎突然想到什么一样。白小天连忙问道：“对了，那二位大哥来这里干什么？”刘挂痞夹了口菜，又鄙夷的看了眼周围与他一样的江湖人士，这你就不知道了吧？根据可靠消息。那个剑圣就在这一带活动，你看周围那些拿着武器的家伙，都是得到了消息的。万两黄金啊，谁不心动？看着他贪婪的嘴脸，白小天只感觉一阵好笑。林七双那娘们有多厉害，他又不是不知道。这些人为了区区万两黄金就冲昏了头脑，只怕到时候都是那娘们的剑下亡魂。他倒是有些好奇，想知道这些人凭什么敢来这里发财。两位大哥，那可是剑圣啊，武功贼拉高的那种，你们确定打得过人家？白小天面色古怪的问道。他此话一出，那一直只顾埋头狂吃狂喝的刘子锤不乐意了，抬头看着白小天，不屑的道：“看不起谁呢？老子一个华产，连老虎都能杀死，别说一个人了。”刘挂痞一皱眉，呵斥道：“二弟，别瞎说，那是剑圣，不是你一个华产就能对付的了的。”
。白小天松了口气，看来还是这刘挂匹稍微靠谱点。这次对付剑圣，只能大哥我出手了。看来大哥，我当年锁喉杀狗熊的绝招，是时候重现江湖了。当白小天一头磕在桌子上，他就知道自己就不该对这两个人抱有希望。哎，贤弟，你怎么了？刘挂匹见白小天这样，连忙问道。白小天平复了一下心情。然后站了起来，一本正经的对二人拱手道：“打死小弟！我也没想到，这小小的客栈内，居然能同时出现了卧龙凤雏两位人才，在下佩服，甘拜下风。”闭上眼睛，深吸一口气，等再次睁开眼睛，白小天伸手一按桌子，低下头凑近二人身前说道：“二位大哥先吃着喝着，小弟去结账。”说罢，转身就往柜台而去。看着他离去的背影，二人互相看了一眼对方：“卧龙是谁？凤雏是谁？算了，管他呢，先吃饱喝足再说。”白小天怀着无语的心情来到柜台前，那店小二连忙迎了出来。赵公子是要结账吗？他刚才一直在旁边偷听，是已听到了白小天自称赵日天，此时便顺口说了出来。白小天点了点头，又一指楼上说道：“那啥，钱都在上面，你稍等，我上去取。”店小二露出一副心领神会的样子，看得白小天一脸懵逼，不知道这人到底是什么毛病。算了，管他呢。见白小天要上去，那店小二眼珠子转了转，连忙说道：“赵公子稍等。”见白小天闻声停了下来。那店小二连忙走了上来，一敲柜台，发出一声巨响，然后整个一楼大厅里所有正在吃饭的人都看了过来。店小二见他们看来，连忙一把拉起白小天的手，高声喊道：“各位好汉，今晚全场消费由赵公子买单。”见这么多人都看着自己，白小天僵硬的点了点头，表示确定。众江湖好汉一看，顿时都是纷纷大乐，冲着白小天一拱手，就各自坐下，捡那好吃的好喝的可劲的灶。白小天一把挣脱店小二，冲他笑了笑，然后连忙往二楼跑去。这他妈造孽啊！你怎么了？林七双看着喘着粗气的白小天问道。别说了，快跑吧！现在楼下面一群抠脚大汉等着抓你呢。白小天来到床前，拉着林七双就要往外跑。只是以他的力气，又怎么可能拉得动林七双？没奈何，只能将刚才在楼下听到的消息告知林七双。本以为他会大怒，甚至害怕，毕竟这可是帝国通缉令，从来没有个人能与帝国对抗的。哪里知道，听到自己叙述了目前的情况，林七双毫无反应，只是淡然的哦了一声，表示自己知道了。哦，白小天哑然，不死心的问道：“不是，你到底听没听清楚我说的什么？”林七双被他打扰的不胜其烦，于是停止修行，稍微整理了一下衣裳，然后提起长剑就往楼下走去。“喂，你干什么？”白小天眼角一跳，感觉有些心惊胆战，颤声问道。林七双停下脚步，沉声嘱咐白小天道：“你在此地不要走动，我去杀两个人。”白小天一捂额头，他就知道这娘们凶得很，人家还都没动手呢，他就要先去杀人了。另外。他总感觉这娘们好像在占自己便宜，来不及多想，眼见他就要下楼去大开杀戒，白小天连忙上前拉住他：“你还杀两个人，教训教训就得了。”林七双瞪了他一眼，然后直接甩开他，大踏步的下楼去了。白小天猝不及防间被这娘们甩了个大跟头，等他爬起来时，这娘们已经走下楼梯了，顾不得疼痛的屁股蛋，白小天连忙趴在楼梯口，冲着楼下喊：“想活命的赶紧跑！”结果他不喊还好，本来这些人正可劲的造呢。根本就没人注意林七双下去，他这一喊，所有人都往四周看去。这下好，一个红衣女子便直接出现在了他们眼前。所有人愣了下，然后便有一个不确定的声音开口了：“这女人好像是那个通缉犯。”一时间，整个一楼大厅所有人都站了起来，然后皆是七手八脚的从各自身上掏出各种画册，仔细对比。很快，他们便确认了这个事实。所有人瞬间骚动起来，而此刻又只见到林七双独自一人，这些人哪能不激动？红衣只为通缉犯。捉住他！直到一声大吼，彻底点燃了场中气氛，所有人一窝蜂的一样向灵气双涌去。白小天闭上了眼睛，不忍再看，只听得耳中连续不断的刀剑折断声音与人发出的惨叫不绝于耳。不过片刻之间，场中打斗声停了下来。白小天睁开眼睛看去，就看见躺了一地的壮汉，一个个都是鼻青脸肿的。白小天一愣，看来灵气双还是将自己的话听进去了，只是教训了这些人一顿，并没有下杀手。这就好，这就好。白小天顺着楼梯走了下来。来到林七双跟前，冲他伸了个大拇指，牛逼！林七双没有理会他，反而是看着这些人，心中陷入沉思。白小天可不管他想什么，此时看着这些五大三粗的家伙都躺了一地，他倒是来了兴趣。来到刘挂皮与刘子锤跟前，蹲下身来，看着二人肿胀的脸庞，忍不住乐出了声：“二位大哥，你滑铲呢？你的锁喉呢？”那两人见白小天过来，此时知道他与林七双是一伙的，顿时都是愤怒不已，眼睛瞪得溜圆。白小天哪里管他，反正瞪一下。又不会怀孕，随他瞪，把你们兜里的银子都交出来，绕你们不死！白小天戏耍够了挂皮，此锤两兄弟便站了起来，看着在场这些一看都不是什么好人的大汉们勒索道：“只是这些壮汉又哪里会乖乖让他勒索？”
。闻言纷纷开口骂道：“呸！姓赵的，你敢趁火打劫，等爷爷好了，饶不了你。就是姓赵的，你个狗日的！我听到有人嘴里不干不净，污言秽语，白小天上去就是两个巴掌，直将那汉子的门牙都打掉两个。”此时的他虽然与林七双比起来差的是十万八千里。但是在这一众江湖低手的面前，还是可以装下逼的，起码打掉他们的门牙没问题。而见到白小天出手如此狠辣，这些人也都是纷纷咽了口唾沫，然后闭上了叫骂的嘴。毕竟谁也不想自己以后只能用舌头舔。这里说的是吃饭，不是其他东西。不过这些人虽然沉默不语，但也没有人交钱。白小天想了想，然后说道：“我数三个数，第一个交钱的只需要一两，第二个二两，以此类推，越往后越多。”果然。此话一出，那些被林七霜打得鼻青脸肿的汉子都抬起头来看着白小天。我教，很快便有一个瘦子从兜里摸出一两银子，放在了白小天的面前。我也教，有了第一个，就有了第二个。不一会儿，这些人便纷纷抢着开始交钱了。而白小天也不阻止他们争斗，只是站在林七霜旁边，看着眼前的滑稽景象。为什么？不过，正当他看得高兴时，他身边的林七霜却突然开口问道。白小天并没有第一时间回答他这个有关人性的问题。因为此时最后一个壮汉已经搜刮光了自己的全身，白小天来到银子堆跟前，叫过旁边吓得瑟瑟发抖的店小二，说道：“快点，给我数一下，这里一共有多少钱？”那店小二哪里敢违背这个阴险的小白脸，连忙蹲下来清点银子。不一会儿，店小二便清点清楚了这里所有碎银，然后站了起来，看着白小天说道：“赵公子，这里一共三百七二两五十四文。”白小天一皱眉，这咋还有零有整的呢？算了，你给我将三百两银子包起来，其他的零头算打烂你店铺，给你个赔偿。那店小二闻言，哭丧着脸说道：“小的不敢拿。”白小天冷哼一声，瞪了小二一眼，呵斥道：“给你你就拿着，把小爷当什么人了？我有节操斗啊！”那店小二无奈之下，只能依他所言照办。好了，快走吧。在白小天还在与店小二纠缠的时候，林七双终于有些不耐了，说了一声，便转身离开。白小天本就是狐假虎威，此时老虎都走了，他哪里还敢在这里待着？接过店小二递给他的三百两银子，又伸手对众人一抱拳：“各位好汉，山高水长。”咱们后会有期。说罢，不待众人反应过来，便直追林气霜而去。现在怎么办？再次上路之后，白小天看着淡定自若的林气霜问道：“不知道他是怎么保持这份淡定的。反正要是自己知道自己成了帝国通缉犯，估计此时他的腮帮子都抽肿了。难道这就是所谓的艺高人胆大？拿来！”什么？见林气霜伸出青葱五指，白小天有些愕然。不过等他顺着林气霜的目光看去，这才恍然大悟，连忙抱紧自己手中的钱袋：“这是我的。”不过林七双并没有跟他多废话，瞬间出手。在白小天还没有反应过来的时候，林七双已经将钱袋装进了自己的袖笼里，然后再次淡定的说道：“从今天开始，我就是你的主人，你所有的一切都是我的。”白小天差点一口老血喷出来：“大姐，你是怎么如此淡定的说着这么无耻的话的？要不，你还是一剑杀了我得了。”白小天哭丧着脸，痛苦的道：“这女人指定哪里有点毛病。”很快，在经过一番交流之后，白小天便屈服了。二人在小镇上直接买了一辆车，由林七双驾驶着一路往南方赶去。话分两头，这两天白府可是被银若英翻了个底朝天，不过始终没有找到那块被白小天藏起来的陨石，这就有些奇怪了。你真的不知道那块陨石在哪？银若英看着眼前一副柔柔弱弱，显得我见犹怜的唐小婉，深深的皱起了眉头。这已经是他这两天第十七次问这个问题了。不知为何，他一见到此女，便感觉心中十分厌恶。唐小婉怯生生的看了一眼银若英。然后便将目光转向他身后的营运昌，声音柔和的道：“妾身早便说过，夫君离开之前，我并没有见过什么天外陨石。不知长公主殿下缘何不相信妾身，还请皇子殿下为我做主啊？”营运昌被他这么一瞧，顿时便感觉不好了，心中也觉得皇姐奇怪，如此针对一个弱女子，着实不妥，便也出言劝阻道：“皇姐，据小弟了解的经过，这个唐小婉不过是白府用来给那个纨绔少爷冲洗所用的工具人，而且新婚之夜便被人带走了，根本没有可能接触到那天外陨石。”银若英看了眼六弟，知道他其实所言有理，但是他心中那种厌烦感却挥之不去。无奈，这里是白府，而此时这唐小婉身为白府儿媳，也算是这里的半个主人，自己若是太过咄咄逼人也不好。只是既然如此，这里也没有什么好调查的了。现在只有找到白小天才能知晓，他到底将那块奇怪的陨石藏在了哪里。银若英站了起来，再次深深的看了眼面前这个女人，见她低下头去，不与自己对视，便冷哼一声：“走吧，全力追踪白小天。”说罢。银若英便当先走了出去，集合府外的三千铁甲。银运昌留在后面等黄姐出去了，这才对唐小婉一抱拳道：“黄姐脾气便是如此，倒不是故意针对姑娘，还请姑娘见谅。”唐小婉连忙还礼，虽然有些委屈，但还是释然的说道：“不怪长公主殿下，她也是为了调查，妾身纵然受些委屈也是无妨。”银运昌悍然。
不知道该如何说，只能再次拱了拱手，见谅，见谅。说罢，便也连忙逃也似的离开了白府。很快，包围在白府外的三千铁甲军便一起离去，往帝都而去。而白府的主人白卫国最近则是一直在城外的军营里，从不回家。所以此时，作为白小天明媒正娶八抬大轿抬回来的唐小婉，便是这白府的主人。半天之后，天色黑了下来，确定银若英一行人走远之后，唐小婉这才命令下人将白府大门关闭，并且谢绝访客之后。然后才再次进入自己与白小天的婚房。进入房间之后，唐小婉点燃蜡烛，然后随便找了本书，便坐在窗前翻阅起来。一直到外面有人影走过，传来了打更声，他才将书本合起，放了下来，照往常一样吹熄了蜡烛，然后躺在床上假寐。如此又是一个时辰过去，唐小婉悄悄睁开了眼睛，感受了一番，确定周围再也没有人监视，这才披上衣衫，悄悄起来。只是他也不点灯，便是连鞋子也不曾穿，直接赤足踩在地上。整个人趴在床边，伸出白嫩的青葱五指，在地上一阵摸索，似乎在寻找什么。很快，唐小婉就摸到了一道几乎微不可察的裂缝，心中一动，唐小婉将手指顺着裂缝向前一寸，然后用力一按，咔一声，不仔细听，几乎听不见的声音响了一下，然后在白小天的床底下，一个仅仅只能容纳一人行走的隧道显露出来。若是白小天在这里，肯定会大吃一惊，因为在他的脑海里根本就不知道自己床底下居然还有个隧道，不知道唐小婉为何会知道这里有个隧道。而且如此隐秘，唐小婉小心的走进隧道，顺着隧道一直走了大概500米的距离，然后在一旁的墙壁之上找到一个凸点，再次按了下去。在隧道的墙壁上突然出现一个门，大门打开，里面却是一个小小的密室。在密室之中的四个角落，则各自有一颗拳头大小的夜明珠，照亮了这狭小的密室。整个密室显得空空荡荡的，只有在中间放着一个箱子。唐小婉第一时间确定了箱子还在，这才放下心来，来到箱子跟前，打开这个看起来毫不起眼的箱子，现出里面的东西。正是银若英翻遍了整个白府都没有找到的天外陨石，只是此时的天外陨石之上，七个复杂的字体却是在暗红色的石头表面闪闪发光，金色的复杂字体不停的闪烁着光芒，在暗红色的石头衬托之下，显得分外诡异。唐小婉赤着足蹲了下来，伸出右手，轻轻的抚摸着上面凹陷进去的字体纹路。不错，这块原本被白小天藏在床底下的天外陨石，第一时间就被唐小婉找到了，并且将其藏了起来。毕竟这东西此时还不是他该现实的时候。再次确认了一遍之后，唐小婉将这奇石装进箱子里，然后抱起箱子出了密室，再次顺着隧道前行。走了大概有一里路之后，隧道终于到了尽头。隧道的出口被一道门盖着，唐小婉一手抱着箱子，一手在门上敲了三下，两短一长，然后便陷在门口不动了。很快，门口传来两长一短的回复。唐小婉听到之后，才放下心来，从里面打开隧道门。外面是一个小院落，只是已经荒废很久了，院子里杂草横生。按理说，这种荒废的院落里并不会有人。只是此时在院子里面，却是赫然站着一个只有五尺身高的黑袍人。东西带出来了，沙哑的声音响起。唐小婉只是听到这个声音，就感觉起了一身鸡皮疙瘩，有些不寒而栗。不过此时他看了眼怀里的东西，强自镇定心神，点了点头。那黑袍人转过身来，看到唐小婉怀里的箱子，沙哑一笑，不错。说罢，便要上前去拿箱子。唐小婉下意识的躲开。嗯，黑衣人收回手，抬头看着唐小婉，目光里透出阵阵寒意。唐小婉抱紧箱子。颤声说道：“这个东西给你可以，但是你不能说是从白府中拿到的，否则定然会让白小天受到牵连。”黑衣人闻言，眉头一皱，身形瞬间闪动。只是一眨眼的功夫，唐小婉便感觉手中一空，原本在他手中的箱子瞬间便被那黑衣人拿在了手中。你还没答应我的条件！唐小婉心中顿时大急，连忙想要上前夺回箱子。只是他身形刚动，空中便瞬间出现一道黑色雾气，凝聚的巨大手印，将他整个人瞬间捏住。黑衣人打开箱子，仔细的检查了一下。确定这就是那块奇石，这才合起箱子来到空中的手印之前，看着此时已经被捏得面红耳赤的，几乎要喘不上气的唐小婉，黑衣人沙哑的声音响起，区区一个底层的密探，有什么资格和本君讲条件？若不是看你还有点用，本君现在就杀了你！就在唐小婉面色红胀，呼吸几乎停止之时，也许是想到了什么，黑衣人冷哼一声，空中的黑色大手印一甩，直接将唐小婉扔进了隧道。这次就饶你一命，滚回去，搞清楚那个废物纨绔为何会突然变成了天通之体。在重新下达了命令之后，黑衣人便带着木盒直接飞出这座荒废的院子了。良久，在黑衣人消失之后，幽暗的隧道里才响起了一声微弱的痛呼声，不过很快就停了下来。也不知道自己为了他多嘴这一句值不值。唐小婉吐出一口带着血水的唾沫，刚才被那手印捏住的时候，他差点以为自己要死了。即便到了现在，他仍然感觉自己浑身上下的骨头似乎都在隐隐作痛。在休息了一阵之后，稍微感觉好了一点，他才扶着隧道墙壁慢慢往回走去。两天之后，有家客栈再次经历了一番蹂躏。黄姐，我觉得咱们就不必一直追着那个白小天了吧？
帝国通缉令已经下发，我就不信他能跑到天上去。”银运昌看了眼店小二，在核实了白小天与林七双前几天确实在这住过之后，银若英就怒气冲冲的样子，好像要责人而是。没奈何，他只能上前劝阻：“你懂什么？”银若英厉声呵斥。银运昌见黄姐发火，他也不敢再说什么。整个客栈都陷入寂静，所有人连大气也不敢喘。终于，走吧。银若英心情略微平静下来，看了眼六弟，去哪？回帝都等消息。三千铁甲再次浩浩荡荡的奔赴帝都，而此时的大秦帝国有两道信息彻底震动了整个天下。帝国新晋剑圣，号称五百年不出的绝世天才林气霜，劫持西北王独子，成为通缉犯的消息已经传遍整个帝国了。至于为何一代剑圣会成为通缉犯，则彻底引爆了民众的好奇心。于是，在有心人的深挖之下。帝国新晋剑圣林气霜与西北王的过往之事，便被赤果果的大白于天下。毕竟，若要人不知，除非己莫为。更何况，西北王可是帝国的中流砥柱，作为支撑帝国西北边境的屏障，帝国民众之所以能安享太平，每一任西北王都是功不可没的。只是帝国民众三百年来都已经习惯了，也就很少有人在关注西北边疆。只是这一次发生的事情，让所有人的目光都重新投放到了西北王的身上。他的儿子白小天，也就是下一任的西北王接班人。白小天从小到大的事迹都被挖掘了出来，从小到大只知道吃喝玩乐抢女人，就这么一个纨绔子弟，若是放在别人身上也就罢了，可他偏偏是西北王的接班人，这一下帝国民众都怒了。更可气的是，五百年不出的绝世天才剑圣，居然被这小子当垃圾一样丢出了门。所以帝国百姓大多为林气霜暴打不平，人家只是去报仇而已，这西北王居然串联公主，直接以权势欺压，将其定为通缉犯。更有甚者。帝都百姓甚至出了万名血书，要求始皇帝陛下亲自处理此事。所有人都要求严惩纨绔子白小天，还天才剑圣清明。不过很显然，始皇帝陛下哪里有空管这些鸡毛蒜皮的事情？万名血书直到帝国宰相那里，便被直接驳回。底层百姓看不清楚，不意味着一国宰相也看不清楚。这场万名血书的闹剧背后，肯定有人在幕后筹划。至于是谁，哼，只需看最后受益人是谁便可知。看来是时候让这些宗门知道知道规矩了。哎，这些人都是怎么想的？都掂不清楚自己几斤几两吗？再次将敲诈的一百多两黄金收入囊中之后，白小天看着这些前赴后继前来送钱的江湖人士，忍不住发出了感叹。没错，这已经是这几天来第四波前来企图抓捕林七双的江湖人士了。其实也可以叫他们送财童子。这些人一个个的修行稀松平常，别说林七双这个级别了，便是白小天，感觉这些人连自己都打不过。当然前提是单对单。不过这也让白小天明白一个道理，那就是林七双打自己这样的。最少一次能打几百个，且毫不费力。嗯，虽然这样说有点丧气，但这也是白小天不敢趁乱逃跑的原因。他是真的希望这些人能争点气。你他妈但凡来个稍微厉害点的，能跟这娘们过两招，我也好趁乱跑啊。现在可好，一天天的进来些歪瓜裂枣，被人家跟砍瓜切菜一样，三两下就打倒。哎，不给力啊！感叹一番之后，继续将搜刮来的金子上交给林七霜。没办法，谁知道这家伙为什么又能打又这么抠？大姐。你说你既然这么喜欢钱，那你放我回去，我愿意出一千两黄金赎身。将搜刮来的金子都交给林七霜之后，看着他犹如变魔术一般，又装进了衣袖里。白小天忍不住摇了摇头，问道：“女子爱财，取之有道。况且我也不是绑匪。”林七霜呵了一声，鄙视的对白小天说道。通过这几天的相处，他感觉白小天确实有了很大的变化，变得几乎有时候让他有些不确定，这个人到底是不是自己认识的那个人。他不再自以为是，不再脾气暴躁，没有了往日的焦少爷脾气。虽然还是那么嘴欠，但是已经让他提不起杀意了。哎呦喂，您这都不算绑匪，那什么才算绑匪？好吧，他收回提不起杀意的话。喂，你干什么？我只是实话实说而已，你不要动手动脚的啊！白小天看着越来越逼近自己的林气霜，双手抱在胸前，一边后退一边害怕的说道：“动！”终于，白小天的身体靠在了马车上，退无可退。再废话，我就先把你撕票了。林气霜连带着剑鞘，一把架在白小天的脖子上，然后瞪了他一眼。见白小天低头不语，这才放下剑鞘，上车。白小天连忙连滚带爬的跳上马车，然后躲在里面不出来了。马车缓缓驶动，再次向南而去。等到了傍晚时分，便远远看到了一座城，城门上写着“沛县”二字，门口又有守卫检查过往行人。在给守城士兵一点碎银子之后，林气霜便赶着马车入城了。喂，这是到哪里了？白小天探出头，看着这里已经与西北的苦寒不一样了，最起码这里的百姓都不像西北那样满面尘土。林七双没有理会他，只是目光四处打量，寻找客栈。很快，他便找到一家客栈，嘴角微微上扬，驾着马车来到这家客栈门口。白小天从马车上下来，抬头一看，哦，客
客栈外面高高悬挂的牌匾之上，有加客栈四个大字，十分显眼的出现在了他的面前。有缘，这是真的有缘。我们继续住这里吧。白小天回头对刚刚下了马车的林七双说道。就在他刚刚说完，便看到从马车旁边出来一伙人。这些人一个个都在腰里别的短刀，穿着打扮流里流气的。这种气质，过去白小天一般称为地痞无赖。哟，这位美女怎么看起来有点眼熟？那当先艺人看起来年纪也似乎不小了，此时却是吹着口哨调戏着林七双。白小天停了下来，没有第一时间进客栈，他准备再看一场好戏。虽然这种场景他已经见过无数次了，不过每次他都觉得十分有趣。刘三觉得今天自己的运气不错，这没想到今天巡视最后一圈的时候，居然能碰到一个极品美女。虽然这女子戴着面纱，看不清楚真容，但是仅仅以这诱人的身段来看，长成什么样真的不重要了。虽然这女人身边还跟着一个小白脸，两人看起来好像是一对。不过这没什么，以前年轻的时候，他觉得少女好，但是后来玩的多了，他的心思就变了，知道那些青色的苹果其实并不好吃，没水不说，关键还涩的要命。现在不一样了，他就喜欢吃这种成熟的苹果，尤其是别人家的，水大不说，关键吃法多。从头到脚将这女子好好打量了一番，刘三露出了老色批的笑容，下意识的走上前几步，他便伸出了咸猪手，往那女子脸上摸去，嘴里还不停的说道，让刘爷我检查检查。看看是不是帝国的通缉犯？刷林七双看着越来越近的咸猪手，终于是忍不住了。虽然看着这些人腰间所挎之刀，便知道他们是帝国的官吏，但是这些人如此倒行逆施，仍然让他不能忍受。长剑出鞘，便要给这些人一个教训。刘三的手正要揭开面前女子面纱之时，突然听到一声剑鸣，紧接着便是一道寒光直奔自己而来，吓得他下意识抽出手中长刀，迎着寒光劈去。当一声金铁相击声响起，刘继手中的制式长刀断为两半。那道寒光直接顺着他的头顶劈去，直将他的头发都削掉半截。摸了一把因为没有头发而显得冰凉的头顶，刘三倒吸一口凉气。见这女人神色不挠，吓得他连忙一个懒驴打滚翻身躲开。等他躲到安全地方之后，才发现那女人并没有追击。扑哧，就这，就这点本事，还敢学人家出来欺男霸女？一旁等着看好戏的白小天顿时忍不住了，在一边无情的嘲讽起来。刘三听到他的话语，顿时大怒，向身后的众人一挥手。他身后的十几个人顿时纷纷抽出长刀，刘三这才放下心来，敢跟爷爷动手，也不看看这里是哪里，这里是沛县，老子就是天！现在我怀疑你们就是帝国的通缉犯，快点摘下面纱，束手就擒！看着眼前张牙舞爪的这群无赖，白小天神色有些怪异，他不知道这些人是猜的，还是真的知晓了自己两人的身份。不过他只知道这人肯定要挨打了。果然，林七双见自己已经绕他一次之后，此人居然还变本加厉，顿时面色一寒，就要下狠手教训此人。便在此时，那周围围观看热闹的人群后面突然传来一声大喊：“刘记，你家婆娘吕志听说你在大街上调戏姑娘，已经提着菜刀正往这赶来了。”那自称刘三爷的无赖头子听到这句话，顿时神色一变，似乎有些害怕的样子，再次狠狠的刮了一眼林七双。刘三这才心不甘情不愿的往地上吐了口唾沫，呀呀的呸的，今天算你两走运，有种别走，明天刘爷还来找你们。说罢，一挥手便带着一众小弟挤开人群走了，看背影似乎有些慌张的样子。刘季、吕志看着那个刘三爷慌慌张张离去的背影，白小天不禁陷入了沉思。据他所知，今年已经是秦王政363年了，也就是说，此时距离秦王统一六国、自称始皇帝以后，已经过去了363年。这个沛县之中，为何才会出现一个叫刘季的无赖？若是同名同姓也就罢了，关键他还有个叫吕志的老婆，这就让白小天不得不多想了。他原本以为自己穿越的是一个已经被改变了历史进程、空前强大的大秦帝国，毕竟。这是一个始皇帝陛下已经君临天下三百六十余年的大秦，而不是自己脑海中的那个短短不到百年便二世而亡的大秦。自己穿越过来，只是为了享福的在空前强大的大秦帝国做一个无忧无虑的二世祖，这才是自己穿越的意义所在。只是现如今看来，事情似乎并不像自己想的那么简单。如果这个刘季真的是自己了解中的那个刘季，那么自己的好日子只怕不多了。毕竟覆巢之下，焉有完卵？若是这个大秦帝国再次陷入混乱，自己又怎么可能独善其身？为了天下安宁，自己要不要将这个刘季杀了，以除后患？正好他得罪了这个恶娘们，自己只要稍微撺掇两句，以这女人的暴脾气，刘季肯定难逃一死。林七双看着那个无赖消失在人群之中以后，并没有去追他，在将马车交给出来迎接的店小二之后，回头便看到那个混蛋正猥琐的看着自己，一看就在打什么坏主意。他直接便在他的头上使劲敲了一下，以示警告。啊，你干嘛打我？白小天捂着头质问道。不得不说，这女人手劲真大。林七双转身就进了客栈，没有理会他的质问。白小天无奈，只得自认倒霉，一脸悻悻然的跟了进去。
。两人依旧是只开了一间房，这次倒是没有其他人打扰，两人顺利入住。用过晚饭之后，林继霜照旧盘坐在床上修行，白小天则是直接将被子拉来，在地上打起了铺盖，直接呼呼大睡。自从上次那个女人说过七杀心经需要在阴寒之地修行之后，白小天便没有再继续修炼了。毕竟听人劝，吃饱饭，对于自己不了解的东西。他还是愿意听一些专家的建议的。如此，二人一个修行，一个睡觉，互不打扰，倒也相处融洽。第二日一早，白小天还在睡梦中时，便被林气霜叫醒，起来准备出发。林气霜拍了拍白小天的脸，说了一句之后，他便下楼去吃早饭了。只留下还迷迷糊糊的白小天在房间里。白小天打了个哈欠，坐了起来，看了看外面天色才刚刚亮，便再次一头倒下，准备继续睡个回笼觉。这几天赶路，不是在野外，就是在马车上，他感觉全身的骨头都要裂了。现在难得舒舒服服的睡一觉，怎么可能起这么早？不过他想睡懒觉的愿望是注定无法达成的。随着他所在的客房大门被人粗暴的推开，白小天便再也睡不成了。看着门口出现的白衣男子，白小天有些烦躁：“你谁啊？快点出去，别打扰老子睡觉。”白衣男子没有理会白小天，只是此时伸出手指着白小天，向他身后的林气霜问道：“师姐，你就是因为这个小白脸才惹下大祸的的？”白小天本来准备继续睡觉的心情，在听到这句话之后就荡然无存了。能叫那婆娘为师姐的，可不就是剑宗的人吗？难道他们剑宗的人终于发现了林七霜的胡作非为，看不下去了？这是派了师弟过来叫林七霜回去。心中如此想着，白小天立马就不瞌睡了。一个咕噜从地铺上爬了起来，连外套也顾不得穿，只穿着一件白色礼衣向来人看去。只见此人一身白衣，长得那是剑眉星目，气宇轩昂，看起来大概也就二十郎当岁。更重要的是，从他背后的长剑来看，此人应当也是一个高手。白小天上前两步。走到那男子身前，然后神情激动的伸出双手，一把握住此人的手。你小子莫不是剑宗的人？他妈的，老子可算把你给等来了！那白衣男子见白小天主动握住他的手，神色一愣，然后正色道：“不敢当，不敢当，在下剑宗柳慕白。”说完，那白衣男子又转身温柔的看了眼林气霜，然后才有些不好意思的回头对白小天道：“不好意思，白兄，刚才我关切师姐心切，这才口出不逊的，还请这位仁兄见谅。”白小天也是一愣，情况有点不对劲。这家伙怎么这么客气？不是说大宗门出来的年轻高手都是用满门看人的吗？结果这家伙长得帅也就罢了，青年榜第五也能证明人家的实力，关键为人处事还这么低调。柳慕白，听听这名字，看看这长相实力，这他妈简直比主角还主角。只是这家伙看林七霜的眼神，怎么就那么让自己膈应呢？师姐，你怎么悄无声息的就走了呢？师姐，这段时间师弟很担心你的师姐，来吃菜师姐，白小天家一口菜就瞅一眼自己旁边坐着的柳慕白，说真的。他怎么都没想到自己都穿越了，居然还能遇到舔狗，而且还是舔自己的前任，这他妈可将他给膈应坏了。不过好在林继霜依然保持了他的高冷状态，并没有理会旁边的舔狗的意思。我说柳兄，你这次来要不把你师姐带回去，然后让他放了我。要知道，绑架可是犯罪的。见柳慕白舔来舔去，林继霜就是丝毫不动。白小天这才放下心来，调侃的说道。听到白小天说话，柳慕白这才停下对林继霜的骚扰，转过头来看着白小天说道：“不瞒白兄，在下此来。”正有此意，林继霜终于开口了。他已经吃完了早餐，将手中的筷子放下，然后站了起来。柳师弟，你先走吧，我正要带此人回宗门，到时候我自会给师傅一个交代。说完，林继霜便欲去柜台结账。柳慕白看出他的动作，便抢先将一锭金子扔在了柜台上，表示他来结账。林继霜见此也不争抢，只是过来提醒白小天该上路了。白小天哪里肯跟他走？好不容易来人就自己了，这要是不抓紧，自己岂不真的要被这女人带回剑宗？到时候。他要是当着他师傅的面一剑砍了自己，那自己该有多冤？仔细想想，也不是不可能啊。要不然他实在是想不通，这女人执意带自己回他宗门要干什么？总不能让自己也拜师剑宗吧？你师弟都来找你了，求求你放了我，我回去一定让我爹给你送上一万两黄金。乘着机会，白小天连忙再次向林七霜祈求，希望这女人让自己回去。不过很可惜，他明显低估了林七霜的执着，又岂是区区一个师弟能劝说得动的？所以，当柳慕白结完账之后，便看到自己的师姐手里提着那个白小天，便已经准备上马车继续赶路。一捂额头，连忙追了上去。师姐，你这是干什么？慕白，我已经被人盯上了，只怕后面就会有人追踪上来。你跟着我不好，是个拖累。林七霜见自己已经说了让他走，他还是不听，无奈只能将话说透。他虽然此时不惧任何人，但也只能照顾到白小天一人，再多一人的话，只怕难免有疏忽。不过他的这句话，倒是让柳慕白尴尬不已。师姐说话还是如此直接，什么时候青年榜第五个高手在他眼里都成了拖累了？不过想想其实也正常，作为天榜之中的唯一一个年轻高手，也是林七双说这句话的底气所在。说白了，两人虽然年纪相差不大。
但却已经是两个对比基准了。既然师姐执意如此，那便让我也跟着吧。师弟，我不敢说帮师姐的忙，但若论自保，还是绰绰有余的。他也知道师姐此时被帝国通缉，掌门他虽然已经在活动这件事，但是一时间却还是没有什么太大成果。而且师姐三个月前下山之后，挑战各大高手之时，下手有点狠。所以这一次，师姐被帝国通缉。听闻各大宗门皆有高手出动，只怕是名为响应帝国号召，暗里却是公报私仇。这也是柳慕白直接下山前来寻找师姐的原因所在。林奇霜看了柳慕白一眼，确定他打定主意要跟着自己，也不在意。他的提醒已经达到，既然不听，到时自己也不会多管他。不过，正当他要提着白小天上马车继续赶路之时，却见昨日那个自称刘三爷的无赖，居然又带着一群人围拢了过来。只是此时，那刘三的眼睛上明显有一个黑眼窝，好像被人砸了一拳，看起来有点可笑。咋的？这就想跑？那刘三人还没过来，声音却先过来了，语气里充满了讥笑。被灵气霜拎在手里的白小天摇了摇头，这家伙真是自己找死，可怨不得别人。本来他昨晚睡了一觉，今早一起来又被这个不知道从哪里突然冒出来的柳慕白给打扰，已经快将他给忘了。结果，好家伙，这玩意真的是作死小能手。正所谓天堂有路，你不走，地狱无门闯进来。不过还没等林七双有所动作，白小天就看到舔狗一号闪亮登场了。柳慕白见这些人好像是针对师姐，便迅速一个闪身挡在前面，然后问道：“不知各位有何贵干？”刘记看着眼前又出现一个小白脸，有些诧异，怎么昨天没见过此人？不错，对于所有比他长得好看的，他都称他们为小白脸。更何况眼前这家伙一身白衣，骚包无比，让他是越看越气。他妈的，不知道老子生平最讨厌帅比吗？樊快，给老子把这家伙打一顿！虽然看着这家伙背着剑，应该有两下子，不过刘季还是一甩头，对旁边的战力兄弟说道：“这是他今天特意带出来的兄弟。”然后便从他旁边出来一个满脸长毛的家伙，此人身形高大，又满脸横肉，一看就不是一个善茬。此时听到老大话语，顿时一龇牙，两只砂锅大的拳头一碰，闷声闷气的说道：“小子，你是乖乖让我打一顿呢，还是我擒住你再打一顿？”柳慕白看了此人一眼，微微一笑，有时候体型大不一定就能打。说罢，他回头看了眼林奇霜。这才伸手做了请的姿势，高手气度尽显。周围早上出来买菜到夜湖的百姓们早就围拢了过来看热闹。此时见这白衣男子如此风范，都是喝彩道：“好、哦、看的白小天一阵牙痒痒，你他妈打架就打架，装逼就过分了呀！按理来说，这个逼该自己来装的，自己如今好歹也快突破宁刚境界了，对付这些市井无赖，那还不是手到擒来？只是他被灵气霜抓得死死的，半点也动弹不得，这才让这个姓柳的舔狗出尽了风头。哎，难受。”樊快可没有多余的耐心，听到那骚包男居然叫自己大块头，顿时便是一拳挥出。柳慕白并没有将此人放在眼里，也是亮着小小配线能有什么高手？虽说始皇陛下将修行之法传遍了全国，但是民间百姓修炼大多不过是为了强身健体，哪里能与自己这等科班出身的相提并论？因此，在看到那个粗鲁的壮汉一拳挥过来之时，他并没有将其放在眼里，只是五指张开，准备一把握住他的拳头，然后潇洒的制服他。然后他就被此人一拳震退十多步。若不是他根基深厚，又兼他反应的快，只怕要当场出丑。甩了甩被震得发麻的右掌，柳慕白有些不可思议的问道：“你是何人？做什么的？”那满脸长毛的壮汉嘿嘿一笑，双拳再次一握，发出咔咔声响，俺是杀猪的。说罢，不待柳慕白再次问话，又是快跑两步，一拳直向他胸口砸去。柳慕白与他交手一次，深知此人力量大的惊人，哪里会再与他硬拼？仗着身形灵动，往旁边一闪。只是那樊快似乎早就想到他会如此闪避，这一拳只是虚张声势。等到柳慕白向旁边躲开之后，他才顺势横拳砸去。柳慕白大吃一惊，此时再也顾不上什么高手风范了，背后长剑瞬间出鞘格挡。樊快见他长剑出鞘也不意外，右拳收回在腰后一摸，一把寒光闪闪的杀猪刀提在手中，肩不容发的便对着柳慕白手中长剑腰身砍了下来。柳慕白不与他硬拼，收剑直刺樊快胸口，樊快收刀格挡。就这样，二人你来我往的站在了一起。一时间倒也分不出个高下，只是这区区一个杀猪的屠夫，居然能与柳慕白打成这样，倒是让白小天与林气霜有些惊讶。你不管管吗？白小天坐在马车上，探出脑袋看了一阵，对林气霜说道。同时他心中也是庆幸不已，幸亏自己没有冒失的出手，这柳慕白可比自己强多了。此时连他都拿不下这杀猪的，自己上去只怕要被打脸。林气霜摇了摇头，没有说话，只是盯着那边，随时准备出手。毕竟不管怎么说，柳慕白与自己都是同门，自己怎么也不能坐视不理。不然回去也不好交代。那边同样观战的刘继坚，自己兄弟一时半会儿与这个半路杀出的家伙分不出胜负，他也不在意，一招手便带着其余小弟往马车这边赶来，边走边得意的笑道：“小妞怎么样？大爷我说过还会回来的，现在快点摘下面纱，让大爷我检查检查。”
其实灵气霜之所以戴上面纱，就是为了减少这类麻烦。结果没想到，这次碰到刘记这个死缠烂打的家伙。白小天从马车上跳了下来，一指刘记说道：“你这家伙，真是找死也别带上你身边的兄弟啊！你知道你调戏的这位是谁吗？”刘记哈哈一笑，在距离二人十步之远的地方停了下来，讪笑一声：“老子乃是这沛县的泗水亭长，专门掌治安，捕盗贼。李明氏，监管停留旅客。现在怀疑你二人乃是帝国的通缉犯，例行检查有何不妥？”接着他又看了眼还在与自己兄弟争斗的年轻男子，回头一脸冷冽的道：“反倒是你们，居然敢公然反抗我执行公务，莫非是想造反？”白小天这个气啊，这家伙心里打的什么算盘当？老子不清楚吗？明明就是一个色皮头子，居然还装的这么正经。可是没办法，偏偏这家伙瞎猫碰上死耗子，居然猜对了。更可惜的是，这家伙还是这里的亭长，听他的管理权限似乎相当于自己前世的条子头头，这就麻烦了。说实话，他要是个纯粹的地痞无赖也就罢了。收拾一顿也没啥大事，现在这家伙有关身在，而且周围还有人围观，要是直接当场干掉这家伙，白小天觉得哪怕自己是西北王，他爹都得死，挑衅皇权啊！这是不行，不能这样，必须得想个办法。只是还没等他想到办法，便看到林七霜突然出手，白小天还以为他要收拾刘记这家伙，连忙喊道：“卧槽，你别冲动！”话音出口，然后才发现这婆娘不是对欠打的刘记出手，而是往柳慕白与那屠夫交手方向而去。原来刘记往这边走来之后，柳慕白便心神有些不集中，不时往白小天他们这边瞅，终于被那杀猪的看中一个机会，一刀劈下。等柳慕白反应过来之后，已经来不及了。虽然尽量躲避，但那杀猪的到底不是凡人，这一刀快、准、狠之极，眼看柳慕白就要被一刀砍下持剑的右手，这时一直在注视这边战况的林气霜瞬间出手，在场中所有人都还没反应过来之前，以鬼魅一般的速度来到柳慕白身前，并指成剑，手指上淡淡罡气浮现。紧接着便是当的一声响，待所有人反应过来之时，那杀猪的手中所持的杀猪刀已经被灵气霜夺过。思维观之人都是倒吸一口凉气，几乎将这一片的空气都要抽干了。所有人都露出了不可思议的眼神，剑圣之威竟然恐怖如斯。纵使已经见识过灵气霜出手的白小天，此时也是吃惊无比。这他妈是妥妥的空手夺白刃啊！还是能将号称青年榜五的剑宗柳慕白打败的屠户。一个字牛，两个字牛逼，三个字牛逼 plus。白小天心中只能再次肯定这娘们的无敌，怪不得他对一切事情都似乎显得漫不关心的样子。他姥姥的，老子要有这实力，我比他还淡定。白小天无限吐槽，同时也觉得自己的前途似乎有些暗淡了。就在场中众人呆愣之时，林气霜将那把杀猪刀一甩，杀猪刀以极快的速度飞出。樊快见此吓了一跳，只是二人距离太近，樊快来不及反应，只能下意识的闭上眼睛。只听当的一声响，樊快睁开眼睛，低头四处一看。只见那把陪了自己多年的杀猪刀，此时正掉在自己脚下，整个刀身尽皆没地。静，死一般的寂静。在林气霜露出这一手之后，在场之中所有人都不再议论，或者不敢再议论。这座小城里，宁刚劲的高手那都是凤毛麟角般存在。刘季所以能在沛县之中横行霸道，肆无顾忌，靠的就是那个屠夫，一个宁刚劲的家伙。不然，以他一把破刀，又如何是柳慕白手中名剑的对手？现在好了。这个宁刚劲的屠夫被人空手夺了杀猪刀，就像大人欺负孩子一样，这谁还敢动？呵呵，怎么，你还要检查吗？见所有人都不再动，白小天上前一步，看着一脸愕然的刘季，戏谑的问道：“白小天将狐假虎威，欧布应该是夫假前妻威，表现的淋漓尽致，看的人忍不住想揍他。”不过，所有人在看了一眼那边近身独立的蒙面女子之后，还是没有动手。刘季此时脑海中却在不断的思考衡量，此时他已经知道了，这个女人只怕自己惹不起。以他瞬秒繁快的身手，最低也是天榜中的高手，只是看起来年轻的过分。而这么年轻的天榜高手，目前为止他只知道一个，那就是三个月传遍整个帝国的剑宗新晋剑圣灵气霜。只是此时他还不知道灵气霜已经成了帝国通缉犯，毕竟沛县只是个小城，消息堵塞。一想到这，刘季就感觉整个人不好了，连忙问道：“你们是剑宗的弟子？”此时柳慕白终于回过神来，见自己居然连一个屠夫都打不过，还要师姐来救，整个人顿时羞愧不已。此时又听那刘季开口询问，虽是无奈，但也只得开口回道：“在下剑宗柳慕白。”他并没有刻意隐瞒什么，输了就是输了，只是下意识的没有说出师姐的名字。毕竟师姐此时还在蒙受不白之冤。得到了肯定回答，刘季这才彻底死心。虽然这个叫柳慕白的剑宗弟子没有介绍那个女人，但刘季已经十分肯定，这女人就是那个新晋剑圣。而且剑宗的势力极大，作为上三宗之首，剑宗可以说是整个帝国第一大宗门。其第一代剑宗宗主概念，曾经更是护卫过始皇帝陛下的。这一代宗主剑神谢晓峰，更是以五十岁位列天下五大宗师。要知道，其他四位宗师境界的高手，即便最年轻的也有七十六岁了。所以
在得知这女人可能是新晋剑圣之后，刘季就知道事情有些不好了，连忙解释道：“那啥，刚刚就是一场误会，既然二位都是剑宗的高徒，那就算了，不用检查了。”说罢，一挥手便准备招呼兄弟们撤退。慢着，见他要走，林气霜身形一动，来到他的勉强，一声喝止：“姑娘还有事？”刘季强自镇定心神。他赌的就是自己所拥有的官身，足以让这女人不敢乱来。很显然，他赌对了。林七双并没有出手杀了此人的打算，毕竟这么光明正大的杀了帝国官员，可就彻底惹怒了皇帝陛下。这可不是一个明智的选择。他之所以选择拦下这个人，只不过是为了警告他一番。刘季是吧？以后希望等真的能尽忠职守，而不是仗着手中权力横行霸道，否则我定会取你狗命。一番话声色俱厉，听得在场百姓都是纷纷拍手叫好，听得刘季等人皆是满头大汗，纷纷点头答应。而看到刘季在林七双面前唯唯诺诺的样子，白小天也放下了心中杀死此人的想法。毕竟时代变了，这是一个武力为尊的世界，像刘季这种街头的地痞无赖是成不了什么大事的。所以在刘季唯唯诺诺答应了林七双的要求之后，为了以防万一，白小天还是上前又补充了一句：“老家伙，希望你以后能安安分分的耗子尾之，不要搞事情了。”刘季此时哪里知道白小天话语中的深意，只是气愤这小白脸真不是东西，仗势欺人。不过面上还是满脸笑容的点头答应。并没有露出半分不满，走吧。很快，在刘季带着他的一众小弟走了之后，周围的围观者见没什么热闹可看，也就纷纷离开了。这一大早出门，就看到一场好戏。今天一天的坛子可都有了。师姐，我柳慕白走了过来，似乎要说什么，不过林七双并没有让他说出来，直接打断道：“好了，你回去吧，不用再说什么了。帝国之大，能人辈出，不是你自以为在宗门练过三招两式的就能独闯天下的。”林七双的话语虽然无情，但是却是句句发自内心。若不是过去几年自己跟随师傅一直在外闯荡，没有师傅的庇护，自己只怕今日也成就不了剑圣。从始至终，他都没有将那些什么排名看在眼里，所以他将自己的位置也就摆得很低。不要说柳慕白只是青年榜高手，就是他自己遇到与自己相若的年轻高手，都不下一掌之数。只是这些人，或者是各大宗门里雪藏的天才，或者是民间奇才，根本没有被列入五评。对于这个师弟，他虽然很看好，但是毕竟历练不足。柳慕白满脸通红。自己本以为自己这次被列入青年榜第五，虽然与师姐还有些差距，但是也足以支撑自己将心中爱意表达出来，同时帮助师姐从舆论陷阱里爬出来，最起码也要摆脱通缉犯这个名声。然而再次见面，师姐身边不但已经有了人，自己却连一个屠夫都打不过，还要师姐相救，一系列残忍的事实，终于让柳慕白难以维持原本的自信。师姐保重，为了不拖累师姐，师弟我在宗门等你。柳慕白无奈的对林七双一拱手，然后准备撤退。宗门外的世界都太危险了，哎，你别走啊！你要走，最起码把你这师姐也带走啊！这是干什么？喂喂，别走啊！随着白小天的呼声响起，柳慕白跑得的更快了，不一会儿就彻底的消失在人群之中不见了，只留下白小天看着越来越逼近的林七双，欲哭无泪。在经过一番深入的交流之后，白小天再次与林七双踏上了归途。这一走便又是十多天，此时距离林七双所在的宗门只有二百多里路了，按照二人的行程，最多只需要两天便可抵达。而等到了那个时候，白小天感觉自己也就差不多要遭殃了，因此随着距离越来越近，他也就越来越急躁。怎么还没有人来阻止这个疯女人呢？直到白小天再次看到了路前面站着的七个人，马车终于再次停下。白小天从马车里往前看去，发现那是七个穿着打扮各不一样的人。江南七怪，亦或者全真七子，心中暗自揣摩了一阵。白小天便准备下马车看一看到底什么情况。不想死就里面待着。林七双冷漠的话语传来。让白小天立马打消了出去看看的念头，而那七个穿着打扮各异的人，在见到马车停下之后，便也都围了上来。其中一个全身都包裹在黑色长袍中的人，上前一步说道：“你终于来了，我们再次等候多时了。”林七双没有说话，依然淡定坐在马车架子上，冷淡的声音传出：“哦，是吗？不知各位等我要干什么？”此时又是一个年轻男子站了出来，此人一身铠甲，背后更有长弓。此时见林七双还在装蒜，顿时忍不住怒声道：“林七双！”你这个杀人不眨眼的女魔头，到了此时还要装糊涂吗？这年轻男子身旁的另外一人也同时站了出来。等着穿着铠甲的年轻男子说完，他却是直接抽出刀来，跟他废什么话？这女人借着挑战的名义杀了我们宗门长辈，此时还装模作样。哦，兵家的人，还有农家的人。林七双打量了下眼前的七个人，心中已经有了数。三宗五派，除了自己剑宗没有来人之外，剩下的每个宗门都来了人。他依然淡定的坐在马车上，面无表情，目不斜视的说道。即便是你们宗门长辈，也不是我的对手，就凭你们来送死的吗？他此话一落，那七人顿时脸色一变，一个身穿儒生服的年轻男子挥手制止了同伴的躁动，上前两步呵呵一道。
这就不劳烦林剑圣担心了，却不知林剑圣是要单挑还是群殴。此时马车里的白小天听明白了，这些人好像是几个不同势力来寻仇的，而且他们很清楚这婆娘有多厉害，还敢来，必定是有一定把握。看来自己的机会来了，只要这些人能缠住这婆娘，自己来可趁乱逃跑。因此，在听到那个穿着儒生服的男子说话之后，白小天便将自己的脑袋探了出来，什么是单挑，什么是群殴啊？外面的七人见马车里突然探出一个男子的脑袋，皆是一愣，不知道这马车里突然出来的男子是谁，居然让灵气霜为他驾车，好大的威风！看来帝都传闻林剑圣曾经被一个纨绔少爷祸害之后，又踢出府门这件事，居然都是真的。这一次，这女人一路往西北方向去，就是为了寻找那个纨绔，莫非就是此人？最终还是那黑衣人反应最快，看着白小天若有所思的猜到，而他的话语一出口。其他人也都纷纷想到了那个传闻，所有人不禁都用怪异的眼神看着白小天，似乎在看什么稀奇动物。白小天被他们怪异的眼神看得有些恼火，只是目前还存了用得上这些人的心思，所以他仍然耐着性子问道：“问你们话呢？”那儒生打扮的年轻男子摇了摇头，挥手示意同伴们大局为重，然后才继续解释道：“所谓群殴，顾名思义，就是我们群殴林姑娘一个。至于单挑嘛，说到这里，他顿了下，看了眼林气霜，见他依旧冷淡如初，这才接着道。”我想以林剑圣的修行，一个人单挑我们七人还是没有问题的。您说是吧，林剑圣？白小天一愣，看着眼前的儒生，只想到了一句话：我从未见过如此厚颜无耻之人。他是第一次见到有人把群殴说的这么理直气壮的。不过想想也是，听这些人的口气，似乎是来替宗门长辈寻仇的。按照一般常理，那是打了小的，来了老的。结果这伙人可好，这是打了老的，来了小的报仇。他就有点想不明白了。你说老的都打不过，一群小的能干吗？他们除了群殴还能怎么办？这也是无可奈何的办法。甚至想到这里，白小天都有点理解他们了。对于自己打不过的对手，抱团取胜不丢人。就在他陷入发呆之时，林气霜已经身形移动到了这七人身前。狮子搏兔，亦用全力。更何况这七人气息内敛，虽然言语放浪夸张，但是其眼中神光凝而不散。而且七人站位莫名间有一种联系，很明显，他们并没有表面看起来那么弱。这群人都是有备而来，自己若不抢先出手。只怕会有一场苦战。而见到灵气霜突袭过来，那七人瞬间收起了各自的嬉皮笑脸。七人身影变化，转眼间便以一个奇异的方位各自站好。灵气霜一掌拍去，却被七人为首的黑衣人同样一掌逼得弹了回来。地在震，身形落地。灵气霜有些惊讶道：“见他认出此阵，那身穿铠甲的年轻男子忍不住开口称赞：不愧是灵剑圣，见识就是广阔。这正是我兵家地在震。此阵一旦形成，我七人内息便可循环不止。不知灵剑圣可有把握破此阵？”灵气霜冷哼一声，身形闪动，再次冲了过去。依旧是那黑衣男子动手，一个一人大小的黑色手印出现在他身前，向灵气霜捏去。噌！随着一道剑声响起，白光闪过，那黑色大手印直接被一劈为二。灵气霜身随剑动，手中血斋剑以迅雷不及掩耳之势直刺向那黑袍人。好快的剑！黑袍人面色惊愕，怎么也没想到自己引以为傲的秘法，居然被这女人随手一剑就劈开。此时，他也只来得及发出一声惊叹。却知道这一剑自己怎么也是躲不过去了，闪开！一声暴喝响起，那持刀的农家男子手中长刀以泰山压顶之势竖劈下来。林气霜剑势一转，便刺为挑，直向那持刀之人脖子上挑去。若是这一下挑时，此人只怕会横尸当场。只是这七人既然联合组阵，又岂会放任同伴被林气霜击杀？剩下四人同时出手，分为前后左右，各自向林气霜的要害攻去。唯有那背后复工的兵家男子不为所动。而等到逃过一劫的黑袍男子加入战局，林气霜的压力便更大一分，只得集中精力，小心应对。看着林气霜一人独占六人，居然还占据上风，白小天也忍不住点了点头。这婆娘虽然冷冰冰的，但是身手确实没得说。此时来的这七人，各自手段异常，一看就是各家高手。林气霜虽然一时占据上风，但是若想取胜，那也得经过一番苦战。而自己等的天赐良机终于来了，趁着林气霜被这些人缠住，此时不跑，更待何时？虽然独自丢下妹子一个人逃跑有些可耻，但是相比之下，白小天还是觉得自己的狗命要紧。拜拜了您啊，鬼才要跟你回剑宗，然后被你一剑咔嚓。吐槽一句之后，白小天便准备驾驭马车直接离去。这天他可都一直在偷偷看林气霜如何驾驭马车，其实很简单，只要拉住马绳挥鞭子就行。只是等他刚刚掀开马车帘子，便感觉自己脖子一凉，紧接着旁边一道冷笑声响起：“兄弟，去哪呀、啊？”白小天小心翼翼的侧过头，向身旁看去。只见刚刚那个没有参战围攻林气霜的兵家弟子，不知何时来到了他的身边。此时手中正握着一只羽箭顶着自己的脖子，森冷的箭头刺得白小天脖子上冒出一粒粒微小的鸡皮疙瘩。白小天尝试着远离那箭头，只是他刚刚一动
，那男子手中的箭头便紧跟上来，同时口中厉声警告道：“别动，再动我立刻杀了你！”白小天僵硬的眨了眨眼，表示自己听到了，同时尽力的露出一个微笑，拍马屁道：“大哥，你的盔甲真真好看。”那持剑的男子听到他的话语，皮笑肉不笑的道：“是吗？我也觉得好看。”说罢，不待白小天反应过来，他便直接一把将白小天拉出马车，放在自己身前，一把扼住他的咽喉。看着那边已经将其他六人打得支撑不住的林奇霜，大喊一声：“住手，否则我就杀了他！”其实他也只是抱着试一试的心态，因为就在刚才，他发现一个问题，那就是林奇霜每过一瞬就回回头看一眼马车，好像十分重视马车中的人，而这也是那六人能支撑到现在的原因。这就让他十分好奇，也就有了刚才这一幕。白小天苦笑一声：“那娘们恨自己不死，如何会在乎这人的危险？难道自己今天就要在这嗝屁了？”他忍不住绝望的闭上了眼。一。二三八九十，只是让他有些奇怪的是，就在他闭目都数了十个数了，意料中的刺痛还没到来。终于他忍不住了，一边骂着，一边睁开了眼睛。我说：“你要杀就杀，能不能别这么磨磨唧唧的？”爷爷，我要是喊一下疼，我就是什么情况？那娘们居然真的住手了。他周围的六个人也都缓了一口气，停下来看着这边。无耻，拿一个废物当人质。白小天一脸黑线，这话听着怎么就这么不得劲呢？呵呵，兵者。鬼道也，看来你很看重这个废物啊！张大炮觉得自己赌对了，他将手中的白小天又往自己怀里紧了紧。这么好的把柄，不好好利用一下，都对不起自己的灵机一动。林奇霜沉默不语，只是握剑的手又紧了紧。而围在他周围的六人都忍不住下意识的又后退几步。见林奇霜不说话，张大炮更是得意，再次喝道：“放下你手中的剑！刚才这女人之所以能以一敌六，还游刃有余，她手中的那把剑功不可没。”白小天感觉有些可笑。这些人的脑子是被驴踢了吗？虽然不知道为何林奇霜会停手，但是你让人家放下手中所持之剑，不是做梦吗？更何况是林奇霜这种毕生都在追求剑道的高手，他白小天就是在白痴，也知道剑在人在，剑亡人亡这句话。一个剑客若是放下了手中的剑，那和自杀有什么区别？不要说自己只是这女人的前任，就是真的是现任，他白小天也不认为这女人会为了他丢下手中的剑。其实白小天猜的不错，林奇霜手中的这把剑乃是他刚刚被师傅收入门下之时赐予的不知名古剑。这十年来，林奇霜没有片刻放下过手中长剑，对他来说，握着这把剑就等于握住了自己的生命，或者说，这把剑为他指明了前进的道路。此时居然有人要自己放下手中长剑，他目光冷冽的看着周围之人，最后将目光死死的定格在了白小天的脸上，不再移动。白小天眼神一跳，看着这女人死死的盯着自己，而他握剑的右手因为太过用力。而显得骨节泛白，他的心中突然升起一种不妙的感觉，连忙大喊：“喂，你不要字还没出口！”场中众人便听到当啷一声，那把一直被林奇霜握得紧紧的长剑就这样无力的掉在了地上。所有人都惊讶的张大了嘴巴，以至于他们一时间都忘了该作何反应。放了他，我饶你们一命！一直到林奇霜冷冽的声音响起，众人才回过神来。劫持白小天的张大炮使劲咽了口口水，又看了眼自己手中的白小天，忍不住在他头上拍了一巴掌，骂道：“妈的，你小子何德何能！”白小天此时也是疯了，这女人脑子有病吧？她若手中有剑，这些人还有所顾忌。这一下子她直接把剑丢了，自己与她还能有什么好下场？而她猜的果然没错，张大炮在拍了白小天一巴掌后，哈哈大笑着对林奇霜嘲讽道：“你若手中有剑，我等还顾忌你三分。现在你这愚蠢的女人，居然为了这个废物把剑都丢了，还敢在这里大言不惭的说什么饶我们一命？你是来搞笑的吗？”这番话说完之后，不仅是他，便是那围着的七人也都纷纷大笑起来。更过分的是，那儒生打扮的男子还故意打开手中铁扇摇了两下，做出一脸惋惜的样子，搓叹道：“哎，情之一字，害人不浅啊！”只是被他们围在中间的林奇霜丝毫不为所动，再次说道：“放了他，我饶你们不死。”听到林奇霜再次说出威胁话语，张大炮点了点头，然后微笑道：“好，好，好！既然林剑圣信守承诺，我也不做那失信小人，这就将此人还给你。”说着，他还真的将白小天放开了。白小天只感觉自己浑身一松，脖子上一直顶着的箭头也消失不见了。他回头看了看，只见那个兵家弟子正将羽箭收回箭囊，见他回头，点了点头：“别傻了，小子，我不杀废物，你走吧。”白小天脸上怒气一闪，只是自己却打不过人家，更兼此时环境危机，他只能将这口气咽了下来。白小天小心的一步一步往林奇霜那边走去，他怀疑这些人肯定有什么阴谋诡计，不过一直等他都快走到林奇霜跟前，那些人也没有任何动作，一步，两步。三步，眼看再走两步，他就彻底到了林奇霜身前。此时，他的脚下就是林奇霜放弃的手中长剑。就在此时，那黑袍男子突然一声暴喝：“动手！”一时间，那原本周围围观的六人，好似心有灵犀一般，直接一起动手。
。然因为常见在白小天身后，灵气霜一时间却也不好拿，转瞬之间六道攻击已至。灵气霜无奈，只得冲天起，以指带剑欲突破重围。只见天空中刹那间罡气乱闪，虽然最终灵气霜勉强接住了六道攻击，但他整个人还是被压了下来。落地之后，他只感觉自己头晕眼花，四肢无力，体内气血翻动，一股腥味涌上喉头。扑中鱼，一口鲜血喷了出来。而就在此时，一直等待已久的张大炮终于等来了自己的机会。一道附着罡气的夺命冷箭直接射向吐血的灵气霜。白小天一直在盯着那个兵家弟子，知道他放自己走必有所图。而且他的那刚才对自己说的那句话，让他想起了前世看的一个电影，所以他一直在盯着那个兵家弟子。只是变故发生的太快，他一时没有反应过来。等他反应过来之后，那只夺命的冷箭已经发射了出来。只是不知为何，奇异的场景再现。那只本来应该快的看不见踪迹的冷剑，在他眼里却运动轨迹十分清晰。他知道这只冷剑只是在自己眼里慢，但实际速度却十分快速。而以那女人此时的状态，她是十有八九躲不过这只刺他心脏的一剑的。来不及多想，白小天下意识的便运起体内不多的内息，飞扑了过去，同时口中大喊：“快闪开！”终于，白小天赶在了那道夺命冷剑的前面。他感觉后背传来一阵钻心的疼痛，痛得他眼前直冒金星，一个冰凉东西刺入他的体内。他知道。那是利剑入体的感觉，只是那道利剑入体之后穿胸而过，并没有停下来。巨大的力道直带着他飞了起来，将惊愕不已的灵气霜一下子撞倒在地。只是白小天隐约感觉到那透过他前胸的利剑直接刺进了灵气霜的腹部。白小天趴在灵气霜身上，看着同样面露痛色的灵气霜，勉强一笑，不好意思，穿透了。紧接着，他便一头栽倒在灵气霜身上，彻底失去了意识。而他在失去意识前最后一个念头便是：卧槽，真大！灵气霜可不知道白小天最后想的什么，此时他的脑海中空白一片，以至于连腹部的疼痛都几乎忘却。刚才的一幕彻底震碎了他的心灵防线。他不知道这个曾经自己眼中的废物纨绔，为何要做出这样的举动，他的心彻底乱了。他想起了一切，想起了刚刚进入师门时师傅对自己说的话：“双儿，你真的决定要修炼无情剑道？”“是的。”徒儿选择无情剑道，尽此残生，只为追求剑道，人间情爱再也与我无关。记得当时自己选择了无情剑道之后，师傅似乎叹息了一声，嘴里还说着什么“无情有情本是一道，若是因一时之气而胡乱选择”。终究后面的话他没有听到。记得当时只是心心念念要练好剑法，终究有朝一日能将那个无情之人带到师傅面前，然后斩他正道，好对师傅证明自己。而此时，这个无情之人为救自己死了，多年心愿一朝达成。本该高兴的他，却怎么也高兴不起来，甚至感觉心中隐隐有一股憋闷之气。一股憋闷之气来的是如此之快，如此迅猛，终于他忍不住了，抱着怀中不动人仰天长啸，啊，蕴含着莫名情绪的长啸，声震四野，林中鸟雀尽数受惊飞起，而这声蕴含着他全身内息的长啸，也震得那包围着他们的七人耳膜震动，七人都是捂着耳朵。终于长啸结束，林七双小心的将白小天放在了地上，他转过身来面对七人，那七人忍不住大吃一惊，却是赫然发现这个剑圣前一刻还是乌黑亮丽的头发。此刻居然尽数变为一片灰白，灰白的头发加上他此时木然的眼神，看着七人，所有人都忍不住心底一阵发寒，最终还是那黑袍人摇了摇头，给自己打气，同时也给众人打气，大家一起上。这女人此时肯定是强弩之末，更何况她现在是通缉犯，我们杀了她，不但能为宗门长辈报仇，还能扬名帝国。众人一听都是振奋精神，纷纷同意黑袍人的意见，准备再次出手。而就在此时，那本来掉在地上的长剑突然抖动起来。噌！长剑自动飞回灵气霜手中，灵气霜握紧长剑，剑尖指的，然后闭上了眼睛。雪斋剑法的最后一世寒星恨雪，他突然领悟到了更深的层次，就是现在。那七人见他到了此时，居然闭上了眼睛，纷纷大喜。七人手中招式秘法进阶一起出手，只要这一下命中，任他有多大的本事也难逃一死。不知何时，天空之中突然飘起了雪花，这雪花来的是如此悄无声息，如此的迅猛，以至于很快灵气霜身上便落满了积雪。不过这些七人根本没有注意到。所有人都满脸狞笑的盯着处在众人围攻中的灵气霜，就在七道攻击就要命中灵气霜之时，他突然消失了。紧接着，以灵气霜消失的地方为中心，方圆五十米，在围攻的七人身边，七道残影几乎同时出现，并且姿态各异。终于，残影消散，而灵气霜则依旧站在原地，剑尖指的，似乎刚才他没有动一般。再看那七个围攻灵气霜之人，脸上即将得逞的狰狞笑容还挂在脸上，似乎根本没受到什么影响一般。只是在七人的咽喉位置，此时却同时出现了一道细线，眨眼间红色的血液就流了出来，掉落在白白的雪地之上，犹如一朵朵红梅绽放，分外妖娆。咚的一声响，那七人几乎同时一头栽倒在地上，只是他们脸上的狞笑似乎平缓了些。
林继双收剑入鞘，伸出左手接住了最后一片飘落的雪花，看着地上已经被大雪覆盖的白小天，轻声一笑，两处相思同淋雪，此时也算共白头。说完之后，他再也忍不住疲倦的困意袭来，倒了下去，趴在了白小天的胸口，静静的闭上了眼睛。冷，刺骨的冷！白小天体内的七杀心经在这个时候自动运转起来了。过了多时之后，白小天醒了过来，然后他的耳边就隐隐约约听到一阵马蹄声传来，他强自撑起精神，向马蹄声传来的方向看去。一队骑兵正浩浩荡荡的往自己这边进发，为首之人似乎有些眼熟。白小天用尽身体里的最后一丝力气，向着那边的骑兵喊了一声救命。很快，那队骑兵便来到他的身边。白小天的头顶探出一个熟悉的女人面孔，而看到这个面孔出现，白小天终于放松了心神，再次昏了过去。只是他没有注意到的是，他身上的伤口正在以肉眼可见的速度愈合。黄姐，这两人不是死了吧？营运昌上前一看，见到熟悉的二人，忍不住惊讶道。不错，这对骑兵正是一路追赶而来的银若英所率领的三千铁甲。只是终究消息传递有快慢，他们始终没有追上林奇霜与白小天二人。直到此时，而听到银运昌的话语，银若英却是瞪了他一眼，然后转过头来，看到以一种十分亲密姿势一起躺在地上的两人，银若英眉头一皱，去，将他们两个赶紧给我分开带走。一声令下，很快便有将士上前将二人分开。等一下，见手下将士提着这两人就要放到马背上去。银若英伸手一指那边停着的马车，将人给我放到马车里去，顺便给他处理一下伤势，别让他死了。很快，便有人过去将马车牵过来，要将白小天与林继霜一起放进马车里。银若英冷哼一声，斥道：“这么小的马车，哪里能放下两个人？你们眼瞎了吗？把那女的随便扔马背上就行了。”那被他骂了一顿的两个士兵，看着宽大的、几乎能同时躺几个人的马车，面面相觑，不知所措。不过，既然长公主都发话了，他们也只能照办。于是。白小天被小心的放进了马车里，还有人帮他处理了伤口，而另一边的灵气霜则被人直接扔在了马背上，由一个士兵看管。黄姐，这里刚才似乎发生了一场恶战，那边有七个人，好像是另外七家的人，都是被人一剑封喉的。营运昌检查一了周围的奇异景象之后，所发现的却让他大吃一惊。很奇怪，周围只有五十米范围之内才被白雪覆盖，而此时却只是秋天而已。银若英看了眼那边被扔在马背上的灵气霜，冷哼一声，狗咬狗，一嘴毛。这些人私下斗殴，死了活该。说完之后，也不理营运昌诧异的神色，直接坐上了马车。三千人便浩浩荡荡的直奔帝都咸阳而去。白小天再次醒来的时候，已经是三天之后了。睁开眼之后，看着豪华的房顶，白小天便知道他应该没死，因为他的身上依旧会时不时的传来一阵抽搐般的疼痛。我这是在哪？这是白小天睁开眼之后问的第一句话，而且也得到了回应。这里是长公主殿下的府邸，你现在是在黄姐的闺房里。林运昌来到了躺着的白小天面前，低下头仔细打量着此人。他总感觉黄姐对此人似乎有些不太一样，居然将这个家伙安排在了自己的闺房，还让自己看着他。嗨嗨，你说这是哪？白小天被他这句话吓得一哆嗦，忍不住坐了起来。啊！只是他刚一坐起来，就感觉到腰部传来一阵剧痛，痛得他忍不住叫了出来。低头一看，只见自己此时居然已经被人扒光了衣服，浑身上下只有腰部缠着一圈圈的白色纱布。这白小天低头看着白色纱布包裹的地方，想起了自己昏迷前，似乎是被那个狗东西一箭射飞了。别看了，那支箭直接贯穿了你的身体。为了救你，你的两个肾都被割除了。营运昌看着白小天，不停的低头看伤口，突然开口道。白小天听闻这个消息，顿时犹如晴天霹雳。结合情况来看，这家伙说的很可能是真的。一思至此，白小天便彻底崩溃了。这咋刚刚治好了天烟，又被人把肾给割了呢？呃，滴肾啊！看着再次昏倒的白小天。营运昌急了，这咋开个玩笑还急眼了呢？喂喂，你行行使劲拍了两下，白小天依然是没有任何动作。营运昌一跺脚，他就没见过这么脆弱的人。这一下好了，原本黄姐还吩咐自己等这家伙醒来就去皇宫叫他的。来人，来人，快去皇宫通知长公主，就说那个家伙醒了。而此时的银若英并没有见到皇帝，此时她正在与一个中年女子谈话。不知长公主殿下这次去西北之地，可有调查清楚灭世魔星？许相师，您真的确定有灭世魔星，而且已经在西北出现了？银若英皱了皱眉，他对这些奇奇怪怪的相师其实并不太相信。对于银若英的疑问，徐莫父显得有些无奈。不过他还是耐着性子解释道：“一个月之前，我夜观天象，忽见西北方向有魔星将士，在集合了阴阳家的几位高手联合推演之后，我们确定这突然降落的魔星必将威胁到我大秦万世基业。”听到关系到帝国万世基业，银若英只得对许莫父说出自己的调查结果。可是。我与六弟奉命调查之后，西北方向并没有什么大的变故，除了有一块天降陨石坠落，其他一切正常。
。而许莫父在听到天降陨石之后，却是眼神一亮，直觉告诉他，这块天降陨石必定与灭世魔星有关。那块陨石呢？你带回来了没有？看着对面许莫父紧张的眼神，尹若英不知该怎么说。到了现在，他隐隐约约大概能猜到，那块天降陨石只怕就是关键。只是若是说出陨石下落，必定会将白小天陷进去。一时间，他却不知道自己到底该不该说。而就在他沉默之时，门外突然传来了传话：“公主殿下，六皇子说那个人醒了。”尹若英回到公主府进门之后，便看到尹运昌正百无聊赖的坐在自己房间外面，对着外面的太阳发呆。见他回来，尹运昌连忙起身迎了上去：“皇姐，你可回来了？怎么样？有没有见到父皇？”尹若英摇了摇头，然后才看向他身后的房间，一边往进走，一边问道：“怎么样？那个混蛋醒了多久了？现在怎么样了？”尹运昌面露尴尬之色，不知道该怎么回答，只能唯唯诺诺的跟在后面。尹若英推开门，就看到那个混蛋依然一副昏迷不醒的样子，躺在床上。他转过身，看着小心翼翼的尹运昌，神色平静的问道：“怎么回事？你不是说他醒了吗？”尹运昌无奈，只得将刚才的事情说了一遍：“皇姐，我真的不知道你看中这玩意哪一点了，居然将它放到你的闺房里，这传出去，对你的滚出去！”尹若英没有理会他说什么，只是斥骂一声。尹运昌见皇姐发怒。他也不敢再说什么，连忙转身出去。尹若英砰的一下关上门，然后来到床边，仔细打量着躺在床上的白小天。你这混蛋，终于落在我手上了！一道充斥着莫名滋味的低语咒骂在房间里响起。尹若英上前两步，探出一双略显粗糙的玉手来，轻轻的抚摸着眼前之人的脸庞。真奇怪，这家伙皮肤居然如此之好。尹若英看着白小天，犹如洁白关玉一样的皮肤，有些奇怪。这家伙看起来比自己五年前离开白府之时还要白嫩。反观自己。因为这几年一直在北边征战，皮肤反而变得粗糙，而这一切都是眼前这个家伙害的。一想到此，尹若英的牙齿就咬得咯吱作响。白小天先是感觉到自己脸上好像有人在摸自己，那手上粗糙的皮肤刮得自己脸疼，那种感觉就好像有人将自己的脸按在了磨砂机上。于是他就开口了：“我操，这谁的手啊？快拿开，渴死我了！”空气为之一静，白小天再次感受到一股惊人的杀气向自己袭来。他下意识地睁开了眼睛，然后就看到了咬牙切齿在我自己旁边站着的尹若英，以及这个女人正摸在自己脸上的手。然后他很清醒地知道了刚才那个磨砂机一样的手是谁的了，然后吓得他就有些胡言乱语了。Oh no! Oh no! Oh no 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 no! 尹若英不紧不慢地收回手掌，然后盯着嘴里胡说八道的白小天，他也不说话，就是那么静静地看着他。白小天冲着尹若英尴尬一笑，然后神色很认真地看着尹若英说道：“原来是小英啊，我就说刚才感觉谁摸我，你是不知道啊。”刚才我整个人都在一片黑暗中，正当我已经绝望的时候，突然黑暗中出现了一只手，一只希望之手，然后一把将我从黑暗中拉了出来。尹若英依然静静的看着他，那眼神中透露出来的意思，分明是在说你编你接着编。白小天顿了一下，知道此城生死存亡之间，也顾不得什么肉麻不肉麻了，直接张口便是发誓道：“真的，你要相信我，那是这个世界上最温暖的手，也是最漂亮的手。”说到最后，他更是声泪俱下，彻底发挥出一个演员的自我修养，伸出自己的右手。两只眼睛死死盯着尹若英，如果可以的话，请让我对那只将我从黑暗中拉出来的手型以崇高的吻手里。一开始，尹若英还只是静静的看着白小天的表演，只是到了最后，她也不知为何自己的手会鬼使神差的伸了出去，直到她的手上传来一阵温热的感觉，她才下意识的被惊醒，见那个混蛋居然真的亲吻自己的略显粗糙的左手，尹若英一惊，一下子便将手抽了回来。她是又好气又好笑，擦了下手背，然后冷嘲热讽道。看起来白少爷如此熟练，只怕我不在的这几年又骗了不少姑娘吧。他也不知道自己哪里来的气，明明恨这个混蛋，恨得要死，而且自己此时也与他没有什么关系了。偏偏一想到这个家伙，这里面肯定用这招没少骗小姑娘，心中就一阵憋闷。听到此话，白小天连忙解释道：“没有没有，这吻手里你是第一个，就是我老婆小婉都没有亲过呢。”在白小天看来，自己已经付出的够多了，甚至连第一次吻手里都给眼前这个女人了。而自己与这些女人其实都没有什么太大的关系，只有此时还在家中等候的唐小婉，她才是与自己一起拜堂成亲的。某种意义上来说，其实唐小婉比自己这一世这个便宜老爹还要亲近。因此，在将第一次吻手礼送给这个前身的前任之后，他是有些心不甘情不愿的。毕竟，这里已经不是那个几乎一无是处的世界了。人家唐小婉是八抬大轿、明媒正娶与自己拜过堂的大家闺秀，虽然她家对白府来说有点小。现在自己就这么随随便便的把第一次交出去了，对于人家来说似乎有些不公平。不过他不解释换好，这一解释本来已经不太生气了的尹若英，在听到唐小婉的名字之后，顿时眉头一皱，脸色瞬间转冷。白小天一看情况不妙，正要说些什么，可是还没等他说出口
，殷若英便直接开口了：“天外陨石在哪里？”白小天心中咯噔一下，他怎么会知道天外陨石？那块陨石十分怪异，里面居然还有个怪人，还说什么让自己找个合适的时机，亲手交给皇帝。他本来准备仔细研究一下，到时候再决定要不要按照那个人的说法做，只是后面发生的一连串事情，让他都来不及研究，便被抓到了这里。白小天狐疑的看了一眼殷若英，不知道他为什么会突然冒出这句话：“什么？”什么天外陨石？面对白小天的装傻充愣，殷若英却是冷笑一声，毫不留情的直接拆穿他。白将军已经告诉我了，那块掉落的天外陨石被你拿走了，可是我们方便了整个白府，都没有找到。说，你到底将那块石头藏在了哪里？女人翻脸的速度比翻书还快，这个道理白小天很早以前就知道了。不过这个现在不是重点，重点是这便宜，老子又将自己卖了，简直可以称得上是坑儿子界的典范。不过那块陨石好像真的有点问题，自己还是尽早交出去吧。只是那个破石头就在我床底下，你们不是已经将我家都翻遍了吗？怎么没找到？白小天有些疑惑，表示不能理解。殷若英脸色一沉，她觉得这家伙又在骗自己。这么重要的东西，怎么可能随随便便就放在床底下？当自己是白痴吗？只是还没等他回答，白小天又似乎想起了什么，连忙开口问道：“哎，对了，你们既然救了我，那跟我在一起的林姑娘呢？她在哪？怎么样了？”而随着白小天一连串的问题出口。殷若英的脸色就变得越来越阴沉，到最后几乎快要凝出水来。殷若英感觉自己此时已经快要气炸了。好你个混账东西，白小天，本宫千辛万苦将你救了回来，结果你这家伙倒好，一醒来第一件事不是提你老婆，就是提你前任，怎么地？本宫这么个大活人，在你面前都没有啥说的。呸，果然还是人渣本色不改。白小天问完一连串的几个问题，便看到殷若英的脸色变得极差，还以为他怎么了？毕竟自己现在有求人于人家。于是为了表示关心，连忙问道：“呃，你怎么了？脸色这么难看，是大姨妈来了吗？要注意多喝热水啊。”殷若英再也忍不住了，虽然不知道她嘴里的大姨妈是谁，但是你给我闭嘴，我现在就带你去见你那个前任。说吧，殷若英便转身出去，又吩咐人进去将白小天带出来。可怜白小天此时连衣服都没穿，上身只有伤口处有所包扎，下身也只有一件短裤，就这么被两个士兵又架着出来了。穿过绿茵楼台。白小天很快便被带着来到公主府的后门，此时这里已经有了一辆马车等候。那两个士兵将白小天直接扔上了马车，然后便跟在旁边。白小天抬头一看，只见此时殷若英已经再次换回了那身亮银白铠。在白小天的再三抗议中，马车还是缓缓驶动。过了半晌，马车停了下来，外面有侍卫传话：“启禀长公主殿下，裘凤玉已经到了。”殷若英听到此话，便带着白小天从马车上下来。白小天此时也不再挣扎。只是细心打量着周围环境，这才发现自己等人好像已经出了咸阳城，来到了城外。四周都是一片荒山，唯有在这荒山深处，却有一座用厚重的石块垒积成的建筑。刚才听那侍卫说，这里好像是什么监狱。这女人带自己来这里干什么？白小天有些奇怪，联想到这女人刚才说的话，喂，你不是把灵气霜关在这里了吧？白小天有些不可置信的问道。你进去看看，不就知道了吗？殷若英没有直接回答白小天的问题，只是告诉他答案需要他自己找。说罢。殷若英便往那建筑跟前走去，白小天连忙跟上。二人来到近前，只见一块巨大的完整石壁横荡在面前，而在门口则各自坐着两个大概有七十多岁的老者。这两人都是一副懒洋洋的样子，而且嘴里的牙齿却已经都掉的差不多了，吓得白小天都不敢大声与他们打招呼，生怕自己万一声音大一点，一不小心将这二位给送走了。见两人过来，左边的老头只是抬头看了一眼，便又低下了头，冲着右边的老头说了一声：“放行。”右边那个看起来一阵风都能吹走的老头便站了起来，来到旁边的监狱门口蹲了下来。白小天正要问他这是干什么之时，便被眼前的一幕给惊呆了。只见那老头伸手在地上一扒，然后那个看起来就不可撼动的巨大石壁就这样被抬了起来。白小天忍不住张大了嘴巴，这块完整的石壁以白小天粗略估计，最少有三吨。好家伙，这他妈开玩笑的吧？不过对这一切，尹若英却是习以为常，只是对着那个老者点了点头，然后便往里面继续走去。喂，小伙子，你到底走不走？那台石壁的老头等了一会儿，见长公主都进去了，而他身后跟着那个人居然还在发呆，便开口问道：“哦哦，静静静。”白小天听到老者问话，这才醒悟过来，连忙点了点头，快速的跟了上去。而等他进入之后，那老头便又将石壁慢慢放了下来。进入里面之后，白小天本以为这里既然是一个监狱，那就一定很黑，结果他猜的没错，里面真的很黑，只有每隔十米的地方点着一盏几乎快要熄灭的油灯照亮，两边都是一座座被铁栅栏围起来的小房子。只不过现在里面却几乎都是空无一人。白小天有些奇怪，看这里面这么神秘，居然没有关押犯人。哒哒哒，整个幽暗寂静的监牢里，只有殷若英与白小天的脚步声。
。突然，就在白小天已经数到第48个空房子的时候，从里面传来一声凄厉的女声，直将他吓了一跳。放我出去！白小天连忙看了眼身前的尹若英，看到她对于眼前的状况根本熟视无睹，这才放下心来，向着那发出怒吼的黑暗处开去。只见一个浑身冒火的女人身影正站在第四十八间房子中间的空地上，发出阵阵凄厉怒吼。而那女影见白小天看了过来，却是扑通一下跪倒在地，冲着他不断磕头。喂，这女人怎么回事、啊？眼前这诡异的一幕，直将白小天吓得够呛。他连忙上前一把拉住，还要继续往前走的银若英，指着那个浑身冒火的女人身影问道。哪里知道银若英回头一看，却是满脸疑惑的问道：什么女人？哪里来的女人？白小天被他这句话吓得够呛，连忙回头指着身后：“喂，你别开玩笑啊！这么大个活人，你别说看，只是他的话语还未说完，便看到那刚刚还在冲着自己不断磕头的身影已经消失不见了。这下子，白小天浑身汗毛倒立，难道自己遇到鬼了？”听到白小天的话语，尹若英转头看了看四周，发现并无异常。“你怎么了？哪里有什么人？”对于尹若英的问话，白小天不知道自己该怎么回答。因为就在他再次回头看时，那间第48的牢房里面已经空无一人，哪里有什么女子身影？只是他刚刚分明看见有一个女子身影让自己放他出去，而且对自己叩拜不止。他很确定这不是幻觉，只是他相信，纵然自己此时将自己看到的说出去，面前这个女人也不会相信，倒不如隐瞒下来，且看看再说。于是白小天摆了摆手，揉了揉眼睛，故作不好意思的道：“没啥没啥，我眼花了，看错了。”尹若英觉得白小天突然的表现有些奇怪。于是又下那第四十八间牢房看了看，再三确定没有任何意外之后，他才对白小天招了招手。于是二人继续往前走，只是这一次两边再也没有了空荡荡的牢房，只有一条弯弯曲曲的小道。白小天跟着尹若英在不知拐了几个弯之后，终于在一间四四方方的牢房面前停了下来。然后他只是一抬头就看到了一幕让他大吃一惊的场面，只见在面前这座四四方方的牢房里，胳膊粗的铁链之中锁着一个白发女子，八条从八个角落延伸出来的铁链。牢牢的将其捆在中间，使他无论如何也不能动弹。这是，虽然白小天此时已经有了些猜测，但他还是不敢相信眼前这一幕，转过身来小心求证，希望得到一个不一样的答案。你不是要见林七双吗？诺，这就这是。尹若英见他神色吃惊，却是不以为意，只是点了点头，对他说道。而在得到肯定回答之后，白小天心中不知为何突然有些心疼，怒不可遏的看着尹若英，歇斯底里的喊道：“你疯了？他可是帝国新境剑圣，你怎么敢如此将他困在这里？”你怎么敢的？而对于他的无能狂怒，尹若英此时确实淡定下来。正因为他是剑圣，所以才有此资格被关押在囚风狱之中。不然你以为什么阿猫阿狗都配被关在这里吗？白小天只是感觉自己快要被气笑了。怎么难道被关在这里还要感激你不成？好，好，好，我只问你为什么？你为什么要将他关在这里？尹若英看着神色激动的白小天，他也愤怒起来了。他是帝国通缉犯，我有足够的理由怀疑他与那块天外陨石有关，甚至很可能就是他偷走了那块天外陨石。我说过了，那块陨石就藏在我的床底下。你为什么要抓无辜之人？面对白小天的质问，尹若英冷哼一声道：“所以现在不只是他，还有你，你们两个就乖乖在这里待着吧。什么时候等我找到那块天外陨石，我才能放你们出来。”说罢，尹若英转身便走。白小天哪里能让他这么就走了，连忙上前阻拦，只是却见尹若英转身一掌拍出，白小天还有伤在身，来不及反应，猝不及防间被他一掌拍飞在地，再也动弹不得，只能眼睁睁的看着尹若英的背影越走越远。尹若英来到囚凤玉的石壁门口，在里面喊了一声，很快那石壁便再次被抬了起来。他走了出来，又转身对那两个白发老者吩咐道：“从现在起，没有我的命令，谁也不能擅自进入里面，尤其是那些宗门之人，擅入者死。”说到后面，他的神色便愈发凝重。而听到他吩咐的两个老者，见长公主神色凝重，也不敢再大意，皆是眼中金光闪过，二人异口同声道：“遵命。”尹若英看了看这两位守门之人，心中松了一口气。这两人都是世世代代传承之人，有他们守在这里，应该没有什么大碍。再次回头看了一眼里面，虽然什么也看不到，但是他还是摇了摇头。这次就让你这混蛋在里面吃点苦头，总好过出来被那些人剥皮抽筋的好。等尹若英再次来到马车跟前，却看到已经有人守在了旁边，是父皇身边之人。见尹若英过来，那人连忙过来传话：长公主殿下，始皇帝陛下召见你，命你速速进宫。尹若英上马车的速度慢了一下，他侧头看了一下传话之人。如此紧急，父皇可有说是何事？那人听到他话语，连忙摇了摇头，然后回话道：“奴才不知，只是宫中来了许多宗门之人求见陛下，陛下这才打发奴才前来寻常公主殿下。”哼，果然如此，这些人来的倒是挺快。尹若英冷哼一声，然后表示自己知道了，便直接进了马车。马车迅速驶动，再次往咸阳城中赶去。不多时，马车便已经再次驶进了咸阳城。
，来到了阿房宫外，然后停了下来。尹若英从马车上下来之后，便一路直奔皇帝所在的主殿朝天殿而去。身为帝国唯一长公主，尹若英所到之处，自然无人敢挡。很快，她便来到了朝天殿。只是此时的朝天殿外两侧却站了了很多人，穿着各异，一眼看去，尹若英便知道这些人是何人，同时也猜到了他们所为何来，没有理会他们的见礼，直接来到门外。那门口守职之人见尹若英到来，连忙上前对他说：“陛下已经吩咐了，公主殿下到来直接进去便可，不必通报。”尹若英点了点头，表示自己已经知晓，然后迈步走了进去。进了大门，尹若英便见到父皇正坐在主位之上，连忙快速上前两步，然后单膝跪地见礼。而陈尹若英参见父皇，不知父皇如此着急，召集而臣回来有何事？而此时，就在这朝天殿中的最上方，一个身穿黑色龙袍、头戴通天冠的中年男子正低头看着下方的尹若英。此人正是那一统天下、欲负上古人皇之尊的始皇帝嬴政，因此对于任何胆敢威胁帝国的事情，他都绝不容情。若英，相师所说之事，你可有调查清楚？说实话，嬴若英对于这个父皇还是挺怕的，不管是身为他的女儿，还是作为他的臣子，都不会影响他面对眼前之人的敬畏之心。因此，在听到父皇的问话之后，他有些犹豫不决，不知道到底该怎么回答。毕竟自己此时还未将事情处理妥当。不过，好在始皇帝看出了女儿的犹豫。他也没有急着催问，只是静静等候。而尹若英也确实没有让他等候过久，在思考了一个瞬间之后，他还是决定实话实说，回禀父皇，根据儿臣调查，西北之地并无异常，只有一块从天而降的陨石。儿臣已将此事说与许相师，许相师确定定是这块陨石作祟。哦，什么陨石？可有带回来？嬴政听到许莫父居然下了断言，便睁开了眼睛，看着尹若英。尹若英紧张，莫名知道自己办事不利，连忙请罪。这，请父皇恕罪。那块陨石现在还未找到，不过父皇放心，在期限之内，儿臣定当找出陨石，以保我大秦社稷安稳。说完之后，尹若英便彻底跪了下去，等待父皇宣判。朝天殿中气氛顿时一片沉默。如此又过了好一阵，嬴政才呵呵一笑，然后开口：“好了，我儿起来吧，朕相信你。”多谢父皇。待尹若英站起之后，嬴政这才看了外面一眼，然后吩咐道：“刚才那些各家各派的宗门长老，皆是进宫求朕给他们主持公道。”说是他们各派的后生晚辈被人虐杀了，吵得我头疼不已。既然我儿来了，这件事便交给你处理吧。尹若英想起前两天碰到那个混蛋之时的场景，大概便知道这些人所谓何来了，于是便点头答应了父皇的要求。尹若英答应之后，嬴政便不再多言，只是轻轻摆手示意他出去。随着尹若英出去之后，大殿之门再次关上。那本来都在外面等候的一众人立马围了上来。尹若英瞪了他们一眼，然后说：“随我出宫，你们所求之事，父皇已经全权交给我负责。”这些人平时虽然在外面都是一派之中的大人物，然而在面对皇权之时，他们也只能唯唯诺诺的低头。在尹若英的带领下，一行人很快出宫去了。不管尹若英如何处理那边的事情，白小天可不会知道。他只是知道自己又被那个婆娘给耍了。这就算是刚出虎口，又入狼窝啊！挣扎着爬了起来之后，他一步一步的来到被锁着的白发女子身前，伸手揭开覆盖在她脸上的白发，然后他就被吓了一跳。眼前之人正是林气霜，只是此时此刻，他却面无表情的看着自己。白小天重新稳定了一下心情，这才疑惑且痛心的问道：“呃，你怎么成这样了？本来一个冷傲漂亮的年轻女子，虽然做事有点讨厌，但是也不该被这样对待啊。每两根胳膊粗的铁链会互相交织缠绕，在其终点之上都有一个圆环，紧紧的扣着林气霜的四肢。眼前这一幕幕都让白小天无法理解，不知道这到底是人性的扭曲，还是道德的沦丧。地牢深处，花季少女竟被紧紧束缚，见不到天日。我来帮你解开。”见林气霜不回答自己的话。白小天上前两步，便准备帮他解开这个锁链，只是他找了半天，终究一无所获，并没有找到什么机关。不想放弃的他，便运起内息，准备强迫着锁链。别费劲了，这锁链你打不开的。就在他要一拳砸到锁链上之时，灵气霜沙哑的声音终于响起。白小天摇了摇头，我不信，这锁链再粗，也只是一个锁链而已。只要我内心足够深厚，照着一点使劲砸，肯定可以将其砸断。对于白小天的执着，灵气霜却是无奈一笑，问道。你知道这求风玉的来历吗？白小天停下了手中动作，看着面色苍白的女子，摇了摇头，表示不知。传说始皇帝一统天下之后，携百万帝国铁甲四面出击，最终平定帝国周边一切，最终于东方仙岛之上活捉不死神凤，取其凤血，成就不死不灭之身。而这求凤玉便由此而来。这八根锁链，即便是凤凰神火，也不曾烧断。面色苍白的女子将这求凤玉的来历娓娓道来之后，便对着那个已经彻底被惊呆的少年勉强一笑。不知是笑那少年的天真，还是笑他自不量力。白小天摇了摇头，他怎么也没有想到，眼前这个建在城外深山里的监牢，居然会有这么大的开路。更让他震惊的是，
，这个世界居然真的有凤凰。他有些不太相信，因为根据他从前身的记忆中所了解到的消息来看，兽人、魔族、精灵这些势力不过都是与人类争斗失败的落魄者而已。兽人乃是动物，修行有成；精灵乃是植物，修行有成。至于魔族，那更不过是上古之时的九黎移民而已。这些虽然与人类不同，但都能理解。至于几百年来，只存在于传说中的凤凰一族，对于老百姓来说，没有会相信这个世界上真的有那种东西的。结果现在，你居然告诉我，真的有那玩意，这就有点出乎他的意料之外了。真的有凤凰？白小天此刻强烈的好奇心彻底占据上风，也顾不得其他了，将脸凑到女子跟前，好奇的问道。林继霜有些无奈，其实这个事情，他也只是听闻师傅说过，并没有亲眼见过。此时这家伙逼这么近前，倒让他有些不好意思了。刚才还没注意，此时这家伙靠近之后。林继霜才注意到，这人居然光着上，下身也只穿着一条短裤，白嫩如玉的皮肤，直看的他都有些不好意思了，连忙将眼睛闭上了，然后转过头说道：“你这家伙怎么出来也不穿衣服？”而白小天经过他一番提醒之后，才醒悟过来自己此时的状况。好在他也不怕，这里又没人，况且自己还穿着短裤，毕竟对于男人来说，只要二弟不露出来，那便无伤大雅。到底有没有凤凰，白小天不清楚。不过，在经过一番试验之后，他很确定捆缚灵气霜的锁链自己是打不开的。现在二人被困在这里，也只能希望银若英能快点找到那该死的破石头吧。在确定锁链不能打开之后，很长的一段时间内，气氛都是十分寂静。直到对了，那天是怎么回事？那些人都是干什么的？最后我腾晕过去之后，发生了什么？你怎么会被抓到这里？白小天好像突然间想起了什么，于是他连珠炮一样的提问就响了起来。那些人是寻我报仇之人，最后我将他们都杀了。然而我也历劫昏迷，醒来之后便被抓到了这里。林继霜平淡的话语里透着的漫不经心，让白小天感觉有些不寒而栗，同时也有些疑惑。按照当时的情况来看，那几个人联手之下，林继霜已经很难抵抗，也不知道最后到底发生了什么事。七个打一个被反杀，这些人到底会不会玩？很快他便察觉到自己好像心态不对，居然有些同情那些来报仇的人。不过没办法，谁让这娘们太强了呢？自古以来，人们总是对弱者报以同情心。哪怕弱者做的是错的，你为什么是救我？正当白小天梳理自己的怪异情绪之时，林奇霜的声音再次传来，只是他所说的问题却让白小天愣在当场，不知道该怎么回答。是啊，自己当时为什么要救他？这个女人可是要杀自己的，自己当时只要作弊旁观，那只冷剑绝对可以命中这女人，到时受了致命伤的她，不管怎么样也不可能打得过人家七个。等到最后自己再亮出西北王独子的身份，相信那些报仇完毕的家伙不会再丧心病狂的招惹西北王。自己也可以彻底脱离魔爪，一切皆大欢喜，不好吗？不过那样的话，从头到尾便只有一个人受委屈，那就是眼前这个女人。不过那跟自己有什么关系吗？一切都是这个前身造的孽。只是这些话语总不可能对灵气霜说，在这就算自己说了，人家信不信还是两说。算了，既然占用了人家的身体，就得接受这些因果。所以想通之后的白小天就无所谓了，耸了耸肩说道：“没什么，为什么的？总不能看着你被人杀死吧？毕竟咱们也算是夫妻一场。”只是白小天不知道的是，他随口而出的一句话，对林气霜又造成了多大的困扰。他只知道，自从自己说出夫妻一场的话语之后，那个女人就再也没有开口说过话。在尝试了一个时辰之后，确定林气霜不理会自己以后，百无聊赖的白小天忽然想起了自己刚才进来之时，在外面那第四十八间牢房里看到的女子身影。于是他便决定，现在再去看看，看看到底是什么东西，再吓唬自己。那个女子身影应该是出不来的，否则也不会求自己救她。顺着原路返回。不一会儿就来到了那第四十八间牢房的跟前，白小天往里面看了看，并没有发现什么。空空荡荡的牢房之中，只有破旧的稻草席，里面别说女子身影了，连老鼠、蟑螂这种标配物种都没有。哎，看来真的是自己看花眼了。没有发现什么奇异情况的白小天叹了口气，便转身准备到灵气霜那边去，看看那女人到底在想什么。天人留步。就在那迈步准备走回去之时，突然一道温婉的女子声音从他的背后响起，吓了白小天一跳。白小天连忙回头看去。只见刚才那个全身被包裹在一团火焰之中的女子身影再次出现，正站在那间牢房中间。见白小天向他看去，那道浴火身影再次败下，同时口中传出声音：“还请天人救我出去。”白小天四处打量了下，周围并没有什么其他人。那这声音口中说的：“天人是自己，你是何人？怎么会在此地？”白小天悄悄后退两步，这也就是这两个月下来自己经历的事情太多，已经都习惯了。若是原来大半夜的在这么一个鬼地方看到这么一个浑身冒火的女人。只怕早转身就跑了。那浴火女子似乎并没有察觉白小天的动作，只是低声回答，将自己的来历缓缓道来。天地绝通之后，我是凤凰一族遗落在这凡间的一只凤凰蛋，未能与父母一起飞升仙界。三百多年前，我被一个十分厉害的人抓到此处，取我奉血
，后又将我魂魄施以秘法，囚禁在此，使我不得脱困。啊，不是吧？你白小天感觉自己要裂开了。这刚刚才听灵气霜说了这求风玉的来历，结果转眼间就遇到正主了。天人若是不信，且看我凤凰本体。见白小天十分惊讶，好像有些不相信的意思，那女子急了，连忙身形转动，然后白小天就看到了一只浴火凤凰的虚影出现在半空之中。在传说中，凤凰是人世间幸福的使者，每五百年。他就要背负着积累于人世间的所有不快和仇恨恩怨，投身于熊熊烈火中自焚，以生命和美丽的终结换取人世的祥和和幸福。同样，在肉体经受了巨大的痛苦和轮回后，他们才能得以更美好的躯体，得以重生。不过，这些只是存在于传说中。自上古人皇陨落之后，随着龙族入天，凤凰一族的身影便也逐渐消失在人世间。及至绝地天通之后，人间与天界彻底隔断，凤凰一族也彻底消失，从此只存在于传说之中。白小天无论如何也没想到。在这里居然会碰到一只遗落人间的凤凰，不过他为什么叫自己为天人，还对自己百般尊敬，十有八九是认错人了吧？白小天无奈叹息，自己一个凡夫俗子，又如何能救凤凰呢？想到此处，白小天便将自己的猜测说了出来：我不是什么天人，你认错人了吧？那小凤凰听到白小天的话，连忙再次化为人形，焦急的说道：“大人莫要开玩笑了，您就是天人之体，这一点我不会认错的，不会错的。您身上的天界气息如此浓烈，我是不会认错的。您就是天人。”面对小凤凰肯定无比的话语，白小天有点无语。还气息？你以为自己是警犬吗？你一个遗留在凡间的孤儿，知道什么是天人啊？听着小凤凰的描述，应该是凤凰族群消失之时，他还是一个不起眼的蛋，然后就被遗落在人间了。上次到了后面被人抓了过来，取了他的凤凰神血，最后将他囚禁在此。其实抓差他之人，白小天不用想就知道是谁。可是他为什么会认为自己是天人呢？大人有所不知，我凤凰一族自有血脉传承。对于天人气息，我不会感悟错的。那全身包裹在火焰之中的女子委屈的回答，搞得白小天似乎不相信她，就是犯了天大罪过一样。少来这一套！既然你确定我是天人，那你怎么证明我是天人？还有什么是天人？那火凤凰听到白小天的话语，还以为他又与自己开玩笑，于是解释道：“大人又在逗我，您身上的天界气气息如此浓烈，又怎么会不是天人之体呢？而天人之体不死不灭，其纯净无瑕的气息，自然与这世间凡夫俗子不同。”见着小凤凰还是执迷不悟，白小天为了不耽误他，索性直接解开自己身上包扎的布条，然后伸手指着对那凤凰说道：“哼，要真的是你口中的天人之体，不死不灭，还会受伤吗？你看看这伤，我伤口呢？这是什么情况？”看着那原本被利剑射穿的伤口，此时光滑如初，连一点点疤痕都没留下，白小天再也说不出话来。只是既然伤口已经好了，那他就有些不明白自己刚才为什么会感觉疼痛。其实这不过是他的心理作用，他感觉自己伤没有好。所以才会感觉疼痛，而此时发现伤势痊愈之后，白小天便不再感觉疼痛了。难道自己真的是什么天人？仔细回想一下，自己好像没有什么异常啊，除过在那个秘密空间接受的改造。难道在那里出了问题？很有可能，那神秘的红色物体居然可以将自己变成天人。那个红色物影又是何人？他将自己变成天人，又交给自己任务，到底是何用意？想了半天，还是没有想明白的白小天便不再想。所谓船到桥头自然沉。到时候，不管他船上装的是什么王八，他都得浮出水面，好吧？就算我是天人，那么又该如何救你？白小天看了看自己面前粗大的柱子，感觉这些应该不是阻挡这小凤凰出来的原因。而听到白小天答应救自己，那女子顿时激动起来，连忙说道：“只要您给我一滴精血，我便可以完成涅槃重生。”精血？我又不是女人，哪里来的精血给你？白小天有些奇怪，嗨嗨，大人，我说的是您的眉间精血。小凤凰被白小天的话语呛得直咳嗽。不知道该如何说这人，那就更不行了，在我头上划拉一道口子，那得多疼啊！你看精行不行？这玩意我有很多。小凤凰一脸无辜，不知道这位大人为什么老爱说奇怪的话语。你说什么呢？您只要让我在额头吸一下就好，不会疼的。见着小凤凰说着就要上来亲自己，白小天连忙后退两步制止他道：“等等，我相信不管是精还是血，亦或者你说的精血，应该是很重要的吧？那我为什么要浪费我的精血救你呢？说实话。”白小天最讨厌这种身手怪了，大家非亲非故的，你一上来就让我帮你凭什么？凭你脸大吗？听到白小天拒绝帮忙，顿时懵了。又过了一会儿，他才做出一副渲然欲泣的表情，看着说道：“我被人类抓到这里，已经囚禁了三百多年了，一身精血被吸取干净，魂魄囚禁于此，不得脱离，已经是够可怜了的。现在终于碰到一个能救我的人，你若是不救我，那我只能永世不得超生了。你忍心看着我永世不得超生吗？你你的良心不会痛的吗？”一番话语说的是我见犹怜，白小天相信，若是换做任何一个人，都会动了恻隐之心，忍不住想帮助这个女子。只是
，对于白小天自己来说，咋的？道德绑架？只要我没有良心，我的良心就不会痛。白小天可不会忘记，这已经不是自己所在的那个世界了。这火凤凰身上的火焰，时时刻刻的提醒着他，这是一个烫手的山芋。见白小天神色坚定，根本不被自己的楚楚可怜打动，这火凤凰也就知道了，眼前此人只怕是那种无力不起早的人了。其实他也能理解，毕竟天界的人也不是无欲无求的。只是他想来想去，自己此时除了自己，也没有什么会被这位天界来客看上的了。而一旦错过这一次机会，只怕自己就要永生永世的被囚禁在此。毕竟在自己的记忆传承之中，在这人世间再也没有了凤凰一族，也就不会有人跑到这里来救自己。一想到这个可怕的后果，他便再也忍不住了，直接跪地祈求道：“只要您赐予我一滴精血，助我涅槃重生，我愿成为您的坐骑。”坐骑？白小天看着面前跪倒的女子身影，面色古怪。也不知道这坐骑到底是白天骑好还是晚上骑好一点。再说了，这也没有驾照啊。不对，自己原来似乎骑过老爹的凤凰牌的二八大杠，应该算是有驾照吧？不是，你这样子说要当我坐骑，我怎么骑？白小天再次看了眼朦胧的女子身影，有些不好意思的问道。那火凤凰听到他话语里有答应的意思，连忙解释道：“只要大人赐我精血，让我涅槃重生之后，我肉身本体自会重塑。”白小天这才明白他的意思，原来是重生凤凰本体，然后驮着自己。这倒是有点意思。试想一下，自己站在凤凰头顶，游览三山五岳，快意河山，那是何等潇洒！白小天与那火焰中的女子一番讨价还价之后，二人终于达成共识。你要是早这样说，不就完了吗？来吧，使劲的吸我，不要客气。白小天贴近了牢笼，然后他就看到了那女子身影上的火焰逐渐褪去，最终露出一道几乎成为实质的、不着寸丝的曼妙身姿。卧槽，你这是干什么？考验我吗？哪个正人君子经不起这样的考验？这位大人，您又在说什么鬼话？看着站起身来的女子身影，白小天说着，便连忙转过身子，背对着那曼妙身姿，口中喃喃自语道：“圣人云，好色而不淫，是为君子也。咱好歹也是读过圣人书的，也该行圣人之道。”然后他就感觉到自己的头被一股大力一下子按到了牢房的柱子中间，额头之上一道炙热的感觉传来。白小天连忙睁开眼睛，只见他的面前漂浮着一滴金色的血液，滋溜一声。那滴金色的液体便进入火凤凰的虚影红唇里，再然后就是一道越来越强烈的红光从火凤凰的体内透出。只是片刻之间，白小天的眼前便只有一团熊熊燃烧的烈火。白小天等了半天，那团烈火还是没有任何变化，只是越燃越旺。到最后，那团烈火所散发出的温度已经不是白小天所能承受的了，他只能再次往里走去。再次来到里面，看着神色愈发不振的灵气霜，白小天沉默了。其实他之所以会答应那个凤凰的原因，就是想看看能不能借助凤凰之力，将灵气霜从锁链上救下来。若是真的凤凰，他不信这区区一个锁链会碍着什么事情。外面怎么了？灵气霜很快便察觉到了外面的异常，虽然他此时被束缚着，但是并不影响他的感官。而且这家伙去了那么久，突然又回来，肯定是有事情。你相信有凤凰涅槃吗？白小天沉默了下，还是将实情说了出来，只是隐去了关于自己是天人的说法。说实话，他现在也只能等候了。凤凰涅槃，到底怎么了？灵气霜沙哑的声音响起，他感觉外面的温度越来越高，有些难受。白小天正要将外面的情况说给他听，忽然听见狭窄的洞口传来一道声音：“主人，我好了。”紧接着，一个大概有小鸡大小的小鸡就从洞口跑了进来。阿、啊、雷，这是什么？白小天走了过去，将那小鸡大小的动物给提在了手里，然后仔细打量。这玩意零钱路后，舌头鱼尾，龙纹龟背，燕和机会，怎么看怎么像凤凰。只是体型也太小了吧，大人，这就是我的凤凰实体。熟悉的声音再次传来，看着在自己周围跑来跑去的小鸡一样大的凤凰，白小天忍不住翻个白眼，他感觉自己上当了。这么小的玩意能骑？这要是传出去，人家还不说自己虐待小动物？算了，小归小，好歹也是凤凰，带出去装个逼也是不错的。心里自我安慰一番之后，白小天这才又问道：“小家伙有没有名字？”满地乱跑的小凤凰听到白小天问话，便停了下来。抬起头来看着他，摇了摇头。白小天一乐，看来自己猜对了，这家伙就是刚从蛋壳里出来就被人抓到这里。刚才的行事风格大概就是他血脉传承中的知识。现在涅槃重生，回归肉身之后，双脚着地了，病毒开启了，聪明的智商又被压在本能之下了。白小天沉吟了一下，然后对着小凤凰说道：“你拿火焰之中浴火重生的，又会说话，可算灵物。关你大小与小鸡相似，就叫你燕灵星号星号，你看如何？”燕灵鸡。那涅槃重生的小凤凰听到这个名字，顿时高兴起来，连忙点头表示满意。一时间，一人一鸟相视而笑。锁链之上的灵气霜看着这家伙如此逗弄这传说中的凤凰，也是苦笑不已。按照这家伙所言，这可是凤凰啊！虽然不知道是真是假。
可是你这么随着的拎着这玩意，真的好吗？而与此同时，就在白小天准备让小凤凰尝试烧断锁链之时，裘凤域外远远走来一个人。初时，此人还在百米之外，只是眨眼便已经来到裘凤域外，身形飘逸，宛如鬼魅。此乃禁地，生人止步。不知何时，即便是长公主银若英到来的时候，也未曾站起迎接的两位老者，此时竟然已经早早站起身来，手中各持武器，十分戒备的看着来人。剑宗谢小峰，前来接我徒儿回宗门。还请二位行个方便。中年男子闲庭信步般走到近前，然后一拱手。若是在别处听到谢小峰三个字，那不论是谁也要给其三分面子。只是一来，这两位看守裘凤玉的老者从不出去半步，所以也就不知道帝国剑神谢小峰之名。不过，虽然他们没有听过谢小峰之名，但丝毫不影响他们判断出此人的强大。因此，哪怕此人已经明确闯了禁地，二人也没有第一时间动手，反而劝阻道：“这里是裘凤玉帝国禁地，年轻人还是离开吧。”他们两人都是一头白发苍苍，叫一个看起来只有四十多岁的中年男子为年轻人，却并没有什么不妥。谢小峰看了眼这两位老者，微微一笑，能感觉到二人很强，几乎有宗门长老级别的实力。不过他看了眼二人身后的石壁，那里面自己的徒弟正在等候自己救他。作为一个合格的师傅，他从来不会让徒弟失望。既然如此，便请二位指教一番。两个老者听到面前此人话语，皆是互相看了一眼，知道一场恶战难以避免。天诀刺，请指教；地灭刺。请指教，知道眼前此人是绝对的高手，这二人也不敢大意。二人几乎同时手中银刺狂暴挥出，化作两道毒蛇土性，以一个绝对刁钻的位置向来人刺去。而听到他们自爆兵器的谢小峰却是恍然，原来是这二人，一时间也不敢大意，使出一招魅影冲冲，一瞬间原地便出现一道暗色人影。而此时，两道银刺已经到了身前，直接穿透暗影，然后那道暗影便消散于无形之中。三十年前，帝国境内出现了一个叫做双绝门的小门派，小到什么程度呢？这个门派里只有两个人，而且还是兄弟两个。只是这两人却是天纵奇才，二人使得一对双刺在江湖上横行无忌，行事风格也是亦正亦邪，既能随手杀了作恶多端的匪盗，也会杀了名满江湖的公益大侠，一时间惹得整个江湖对他们都是深恶痛绝。只是这二人双刺极为厉害，却鲜少有人能斗得过他们。只是二十年前，这两人在一次与人争斗之后便彻底消失，二十年来从未再露过面。江湖带有才人出，各领风骚数十年。一个人哪怕再厉害，如果他长时间不出现在众人面前，那他终将也会被遗忘。双绝门的二人也不例外。只是让谢小峰怎么也没有想到的是，自己今天居然会在这里碰到这二人。只是他吃惊，却不知这天诀地灭二人更是惊讶，一击落空，打在虚处。这种滋味，二人已经多少年没有尝过了，全是影子。二人互视一眼，心中皆是震惊不已。高手，心意相通的二人，很明显从对方的眼里看出了相同的意思。二人再次同时出手，手中天诀地灭刺上下翻飞，如同恶鬼幽魂一般，以鬼魅般的速度向来人身前刺去。谢小峰随手一招，折断一截树枝，握在手中，临时带剑。树枝挥动，枝声乱影，一道道剑影闪动，漫天剑影以绝对优势压制着天诀地灭刺的合击之势。三人之间越打越快。很快便只能看到一团团黑影在原地挪动，时不时的夹杂着罡气碰撞声音。不过这种现象并没有持续很久，只是片刻之间，三道身影便已再次错开。二位，承让了。谢小峰将手中的半截树枝扔回原来位置，对着两人一抱拳，然后便往石壁门口走去。而此时天诀地面二人手中的短刺却纷纷断裂开来，断裂处光滑如刀切一般。二人扔掉手中的断刺，一瞬间好像又苍老了十多岁，原本元气充足的脸上竟是灰白之色。老人般变得异常明显，哎，陛下救命之恩，我等已报，实该找个地方等死了。天爵看了眼比自己小不了几岁的弟弟，深深的叹息一口气，然后说道：“那略微年轻点的老者，此时也是看着哥哥，点了点头表示同意。”二人上前抬起石壁，又对刚才对自己兄弟二人手下留情的谢小峰拱手一礼，然后转身离去。夕阳下，两道佝偻了三十年的背影，终于再次变得直挺了。谢小峰一直看着二人的背影消失，这才摇了摇头，直接往洞中走去。一直等他顺着里面的路来到最尽头之后，站在门口，他便听到了一个男子的声音：“小鸡，快快放火呀！快点把这个链子烧断！”是根据他所知，这座监狱里只关押了自己徒弟一人。此时又是哪里来的男子声音？谢小峰悄无声息的闪身进入里面，然后就看到一个只穿着一条短裤的年轻男子，此时正对着他手中的一个小鸡模样的动物说着话，而自己的徒儿林气霜则是被捆在锁链上，无奈的看着这个男子与那个小鸡的互动。师傅。白小天正在教授自己手中的小鸡如何吐火，准备试一试凤凰神火到底能不能烧断这锁链。哪里知道这个燕灵鸡也太菜了，居然连吐火都不会。明明刚才在魂体的时候全身冒火
整得自己跟烈焰复仇者一样，结果现在骗了自己的精血，凝聚了实体，就变成这么一个弱鸡了。没见过这么欺骗感情的，这比自己在拼夕夕上买的葡萄干还缩水严重，根本就是史上最早的图片，仅供参考吗？结果自己催了半天，这小家伙才勉强喷出一点火，不多不少，最起码点个烟应该够了。要不我给你换个名字，以后你就叫打火机。没好气的摇了摇手中的燕灵机。然后白小天就听到了面前的灵气霜突然叫起了师傅，他便头也不抬的回道：“叫师傅有什么用？你那师傅要真的靠谱，早就来救你了。我们还用得着在这？再说了，这里是什么地方？你那师傅要是真厉害，他咋不敢跟皇帝干一架呢？问皇帝要个特赦令，不就结了？因为我干不过皇帝。”一道充满磁性的声音突然从白小天的身后响起，吓得白小天忍不住打了个哆嗦，抱着燕灵机回头一看，只见一个身穿青袍的中年男子，此时正一脸含笑的看着自己。卧槽，你谁啊？这么悄无声息的走进来，也不知道先敲敲门，不知道人吓人，吓死人的吗？真是没一点素质！白小天一边疯狂吐槽来人，一边下意识的站起身来，挡在了被锁链捆住的灵气霜身前。谢小峰虽然看到了他的小动作，但是他并没有戳破，反而饶有兴趣的看着这个嘴碎的年轻男子说道：“我就是你口中那个不敢跟皇帝干一架的没用师傅。”白小天感觉有点欲哭无泪，这可真是被活没说人，说人必被捉呀！那啥，这真是你师傅？他回头看着林气霜问道，在得到肯定的回答之后，他便彻底无语了。见白小天不再说话之后，谢小峰看着被捆着的徒儿，沉声问道：“霜儿，这就是你的心结所在吗？”看着徒弟灰白的头发以及此刻的状态，谢小峰是既心疼又无奈。林气霜没有正面回答师傅的问话，只是点了点头，表示师傅所言不差。哎，是儿，为师这就带你回宗门。叹息一声，谢小峰上前摸了摸徒儿的白发，然后便要动手解开锁链。这锁链对于别人来说可能是无法逾越的鸿沟，但是对于谢小峰来说却是熟悉无比，因为当年的神兽凤凰就是剑宗的开派祖师亲自抓到这里的，而这锁链也是祖师亲自布置。谢小峰来到边角处，抓住西北角的锁链，内息涌动，以一个玄妙的顺序进入八道锁链之中，八门金锁，这就捆缚住灵气霜，使得他有积使不出的原因。八门者，修、生、伤、度、景、死、惊、开，各自对应北、东北、东、东南。南、西南、西、西北八方，谢小峰对于这八门金锁的了解，若认第二，只怕没人敢认第一。因此，只是片刻之间，他便已经按照自己所知的顺序，顺利将这八门金锁打开。咔咔咔，一连串刺耳的铁链收缩声响起，捆缚在灵气霜身上的锁链便纷纷掉落，灵气霜的身体便虚弱无力的掉了下来。白小天见状，连忙上前扶住他，同时满是惊讶的看着那个所谓的师傅，这个也太刁了吧！双儿，你怎么样了？谢小峰看着此时虚弱无力的徒弟，眉头微皱，沉声问道：“林奇霜尝试着恢复了一下体内元气，很快心中便有了答案，摇了摇头：‘师傅不用担心，徒儿只是用力过度，休整几日便好。’谢小峰这才放下心来，又看了一眼白小天，然后再次对徒儿说道：‘既然如此，那便跟为师回宗门，好好休整几日，否则会影响你日后修行根基。’说罢便要转身走去。林奇霜尝试着调动体内内息，这短短时间内恢复的那些，只够他自己一人赶路。”还请师傅将此人带上，徒儿此时力有未逮。好，对于徒弟的请求，谢小峰并没有多问什么，直接转身抓着白小天，再次飞速往外走去。林奇霜调动内息，紧跟其后，看着两边不断后退的风景，白小天抓紧了手中的燕灵机，他觉得自己已经习惯了，自从穿越过来之后，自己不是被这个提，就是被那个抓，整的好像自己跟个东西一样，太没有尊严了。喂，这位大叔，麻烦你能不能放我下来？我又不是个东西，你这样抓着我好吗？对于白小天的絮絮叨叨，谢小峰并没有理会，只是加快了速度。然后白小天就被迎面吹来的风给吹得说不出话来。他感觉这速度最起码可以追上跑车了，这真是人力所能达的。心中怀着这个疑问，然后白小天就晕人了。迷迷糊糊之中，他仿佛隐隐约约的看到了远处出现了一座大山，长公主府里，尹若英端坐主位，其他各大门派的画事人都分左右坐在下手位置，所有人都目不转睛的盯着正端着茶杯缓缓品尝的尹若英。这些人如果放在外面，那个个都是有头有脸的人物。只是此时，面对帝国长公主，所有人都只能耐心的等待，不敢有丝毫烦躁。终于，尹若英放下了茶杯，便立刻有人耐不住性子了。一个穿着黑衣的老者咳嗽一声，然后问道：“不知长公主殿下可否将灵气霜那杀人狂交给我等？”他此话一出，周围其他人也是纷纷点头附和，一时间颇有些群情激愤的架势。只是尹若英却并不阻止他们，任由他们吵闹，在旁边静静的看着。终于。这些人发现了不对，渐渐停了下来。吵啊！怎么不吵了？尹若英冷笑一声，看着这些人，一个个都不知道自己姓谁名老几了。所有人低头不语
，他们不是怕这个长公主，他们怕的是长公主背后的皇帝。皇帝已经将此事完全交给了长公主处理。当然，若是想要一个好结果，还是悄悄的吧。尹若英见到他们不再说话，这才开口将事情说了出来。林气霜之事，我已经知晓，是你们的宗门擅自去劫杀人家，结果本事不济，被人反杀，现在还有脸跑到我这里要人吗？可是，若不是公主殿下颁布的通缉令，也不会去找那个杀人狂。兵家的一位长老说道：“说到底，此事是由他们兵家牵头的。兵家最杰出的弟子王泽就是此次行动的负责人。为此，他们甚至将兵家的秘籍地再镇献出来，以供七人使用。结果最终还是不敌，损失如此之大，又让他们怎么能甘心？那事儿等活该，与本宫何干？”尹若英嗤笑一声：“这些人打的什么主意？以为他不知道吗？”同时心中也暗暗吃惊：七个打一个，居然还被那女人反杀，真是厉害！还好被自己捡漏了。否则，若要是自己亲自捉拿那女人，只怕要损失惨重。众人皆是一致，一时间不知道该怎么办。终于，还是一个中年文士再次开口辩解。有人带头，其他人自然不甘示弱。公主殿下此言差矣，我等也是为了帝国安稳，这才派出门下弟子一起捉拿通缉犯，也算是尽心尽力。孔兄此言有理，我等也算是为了帝国出力。就是，就是，既然此时人已经落网，不知公主殿下要如何处置此女？放肆！尹若英一拍桌子。站了起来，环顾众人。尔等想要想要干什么？父皇将此事交于我处理，那么本公主自有章程，岂容你等干涉？我等不敢！见长公主发怒，众人皆是站了起来。尹若英平复了一下心情，然后看了一眼众人，平静的说道：“这件事情我自会处理，尔等不必多操心，都回去吧。”说罢，他便直接去了后庭。而等到他走了之后，各大派的画事人也都直起身来，互相看了眼。各位，这件事我等只能直接去找剑宗的人了。谁愿与我同去？那兵家的化石人首先开口道：“这个亏他们兵家，怎么可能就这么吃了？”呃，此事到此为止，我农家退出。圣人云：“仁者无敌，区区一个女子罢了。”我儒家退出。天下间相爱则至，交相恶则乱。人与人之间也是同理。我墨家退出。上苍有好生之德，我道宗退出。不多时，在法宗与阴阳家也相继表示退出之后，兵家的化石人一脸懵逼，说：“好的，恭敬退呢。”看着另外六家画师人都退走之后，孙乾也一跺脚，彻底放弃了报复。没办法，谁让剑宗有大宗师坐镇呢？而且还是五大宗师里最护短的那个。师傅，此人天赋异禀，还请您将他收入门下吧。白小天迷迷糊糊中听到了林气霜的声音在自己耳边响起，他似乎在求谁。天赋异禀，收徒，这说的是自己吗？于是他睁开了眼睛，这是一个大殿，全是青石垒积而成，只有里面的家具是一些木头所致。此时，在大殿的上手，那个抓自己回来的中年男子正含笑看着醒来的自己。这里就是剑宗，也太寒酸了吧！根据自己昏过去之前的信息，白小天不用猜都知道这是哪里。只是这叙利亚战后的风格建筑是怎么回事？帝国第一宗门，就这，一点也不高端大气上档次。小子，你说什么？随着一声大吼，白小天的身前光线一暗，他抬头一看，一个又高又胖的壮汉直接站在了他的面前，正一脸怒火的看着自己。而两边站着的一众剑宗核心弟子也都是一脸怒容的看着这个不知死活的小白脸。若不是此人是大师姐带回的份上，他们早就动手了。白小天连忙往后退了两步，躲在了林七霜的身后。王长老，这家伙就是这样，您不要与他计较。林七霜无奈，只能上前赔礼道歉。那王姓长老见林七霜出面，也不好再动手，只得气哼哼的退下。只是他刚退下，另一道尖酸刻薄的女子声音又响了起来：“我说林七霜，你在哪里找来这么一个奇葩？”居然还要掌门师伯收他为弟子，他配吗？白小天听到这道声音，顿时怒了。向声音来源看去，只见一个肤色偏暗、颧骨微高、嘴稍显大的女子，正神色厌恶的盯着这边。见白小天看过去，那女子更是翻了个白眼，直接转过头去了。嘿，我这暴脾气，这是哪里冒出来的葱啊？老子又没招你，没惹你的，你干嘛针对老子？这位黑寡妇，姑且不说我配不配的问题。据我所知，林七霜应该是你们剑宗的大师姐吧？对于师姐，你如此直呼其名，合适吗？难道你们剑宗都是这种不分上下尊卑的吗？你这个混账东西，叫谁黑寡妇？我杀了你！白小天这一番话，可是直击丁俊仪的痛处。他本来肤色偏暗，就极为自卑，平日里在宗门中仗着入门早，实力强大，也无人敢在他面前多嘴。更何况在林七霜没有入门之前，他才是大师姐。因此，在林七霜夺走他大师姐的位置之后，他便一直对其看不顺眼。只是。剑宗之中到底是讲究实力为王，而且在林七霜击败他之后，便直接走了，没有在宗门继续待着，也让他没有重新挑战的机会。现在这女人居然又回来了
，而且还带着一个小白脸要掌门收徒，他这才忍不住了，出言嘲讽。是让他如何也没有想到的是，那个连宁刚进都不到的废物，居然敢如此扯自己的伤疤。于是，丁君仪身形一动，手中长剑便直刺灵气双身后的白小天。场中众人来不及阻止，或者不想阻止，总之所有都在等着这一剑的成果。丁千军一发之际，灵气双手中血斋剑弹出半寸，挡住了这致命一击，并且将丁军仪手中长剑弹毁。就在所有人都惊叹灵气双对初见时机的把握之精准时，却见灵气双突然咳嗽一声，嘴角居然溢出一丝血迹。见此一幕，场中所有剑宗弟子尽皆哗然，对眼前发生的一幕都是不可思议。二师姐居然一剑将大师姐打得吐血了，这怎么可能啊？所有人都议论起来，纷纷猜测这里面绝对有什么问题。喂，你没事吧？别逞强啊！白小天上前连忙扶住林七双，在他耳边问道。林七双摇了摇头，表示无碍。其实本来他被囚禁在八门金锁之中，不能恢复内息。结果刚刚被师傅救出之后，恢复的一点内息又用来赶路了。因此在刚才接纳一剑之时，他体内是空空如也，硬接的丁君仪一剑。而丁君仪毕竟是通明境的高手，这一剑更是寒怒出手。他虽然勉强接下，但却也是震动了内府。丁君仪看着被白小天搀扶着的林七双，忍不住嘲讽道：“怎么？”出去一趟找个小白脸，就变得如此孱弱不堪。我早就说过了，男人只会影响你拔剑的速度。白小天能很明显感觉到搀扶着的灵气霜体内空空如也，知道他杀那七人时受的伤还没好。而此时这黑寡妇又如此嘲讽自己与灵气霜，这女人能忍，她可忍不了，当即就会喷了回去。喂，你这女人到底要不要脸？居然欺负一个内心耗尽的人，要不是小爷我对修炼不感兴趣，今天非打得你满地找牙。而他此言一出。周围的核心弟子们也都知道了事情真相，纷纷点头议论不已。就说嘛，大师姐怎么可能被二师姐一剑打吐血？不过二师姐也太过分了，都是同门，她下手也太狠了。是啊，是啊，我看黑寡妇这个外号倒挺贴切。嘘，小声点，听着周围众人的小声议论，尤其是还有人跟着叫自己黑寡妇，丁俊一顿时就要炸毛了。这些家伙是以为自己听不见吗？他们难道不知道通明镜的高手可以辨别来周围一百米内的蚂蚁公母吗？或者他们是故意的，就是为了恶心自己？哼，这群家伙自从自己被灵气霜打败后，越来越对自己不尊重了。今天若是不能乘着灵气霜这家伙受伤，彻底打败他，重新树立威望，只怕以后这些人会更加放肆。想到此处，丁君仪环视四周，众人见他看过来，却也是纷纷避开与他对视。毕竟二师姐虽然打不过大师姐，但收拾自己等人那是绰绰有余。而剑宗之内可没有禁止切磋这一说。而丁君仪在镇住一众师弟师妹之后，这才转身看着灵气霜，也不理会白小天的叫喊。然后说道：“既然如此，那我便给你十天时间休整。十天之后，你我再决高下。”经过刚才一剑，他已经确定了林气霜的伤势极为严重，只怕再给他十天也休整不好。至于那个小白脸，等到时候自己打败林气霜，重新夺回剑宗大师姐的称号，有的是办法整治他。剑宗之中，所有人都在盯着林气霜，等待他的答复。他们相信，以大师姐的修行，只要给他时间恢复元气，那丁君一定然不是他的对手。面对丁君一的挑战。林气霜沉默许久，不言不语。怎么，你不是怕了吗？对于林气霜的沉默，丁君仪却是心中有数，知道哪怕自己给他十天时间，他也恢复不到全盛时期，因此明知故问道。即便丁君仪如此冷嘲热讽，林气霜依旧沉默不语。双儿，你在想什么？直到谢晓峰开口问话，林气霜才抬起头来，看着他说道：“师傅，徒儿早在之前便已经上书请赐剑宗首席弟子之位，况且现在徒儿还是帝国通缉犯，因此。”无论如何也不会与丁师姐动手的。华，他这番话语出口，顿时满座哗然，所有人都用不可思议的目光看着他。他们从未听说到这个消息啊，不知道大师姐什么时候请辞的，更不知道他为什么会成为帝国通缉犯。安静！见所有人都议论纷纷，谢晓峰眉头一皱，沉声喝止。掌门发话，其他人纵然有再多疑惑，也只得压在心底，等候掌门说话。谢晓峰来到林七双身前，从怀中掏出一封书信，递到林七双面前。白小天一把抢过，只见上面写了请辞书三个字。他又拆开看了一眼里面内容，大概就是说林七双要去西北之地处理私事，害怕影响到剑宗，所以自愿请辞剑宗首席弟子的身份，成为剑宗记名弟子。当然，此时的他已经知道了林七双所谓处理的私事就是斩自己正道。看不出来，这娘们行事还挺有章程的。白小天一把就撕了这封信。现在经过了这么一系列事情，这女人既然不杀自己了，那这封信就没用了。虽然不知道剑宗首席身份到底有什么特殊之处。但是也不能随便便宜给别人，撕了也好，为师本来就没有答应你的请辞，所以你现在还是他们的大师姐。至于通缉犯的身份，谢晓峰说到这里，将目光看向了白小天。正所谓解铃还须系铃人，白小天笑了笑，然后对着谢晓峰说道
，哈哈，这位前辈说笑了，什么通缉犯啊，都是家父乱搞，我只不过是受林姑娘邀请来剑宗做客的，都怪我爹，等我修书一封，告诉我爹具体情况，那个通缉令自然解除。如此有劳白公子了。谢小峰含笑点头，示意白小天知情识趣，然后谢小峰再次对一众宗门弟子说道：“你们大师姐还是宗门首席，而且受伤了，很虚弱，要挑战的抓紧时间后面排队。”白小天差点一口喷出来了。原本以为这个掌门对林七双如此好，现在肯定会帮他说话。结果喂，你这个家伙认真的吗？白小天当即就一把拉住谢小峰，希望他把话说清楚。只是谢小峰嗖的一下就直接甩开了白小天，整个人消失在大殿之中。一众长老见掌门都闪人了，他们也不好再待，所有长老也都各自离场，将场地交给了一众核心弟子。怎么样，林七双，你是不敢接受我的挑战吗？虽然一系列的变故打断了丁君怡的问话，但是好在事情终究没有多大变化。而除了他之外，其他的核心弟子却是无人敢挑战大师姐。毕竟大师姐是所有弟子中唯一的一个天玄境的高手。要知道，许多宗门长老都打不过他，因此他虽然未进长老之位，但各大长老却都是将他当做同辈之人相处。他们这些刚入通明境的渣渣，哪里敢去挑战大师姐？也就是一只脚已经踏进天玄境的丁师姐，敢挑战大师姐了。不过众人对他也多半不看好，毕竟天玄境与通明境的差距还是蛮大的。不过。谁也不敢明面说出来，而再次听到那个黑寡妇的叫嚣，白小天可忍不住了，直接回道：“打就打，谁怕你？不用十天，一天时间就够了。明天保证打得你满地找牙。”丁俊一现在知道了，这小白脸似乎来历不简单，他也不生气，只是冷哼一声：“既然如此，那明天上午我在白云峰等你们，可不要不敢来啊！”直接敲定约定，丁俊一不带灵气霜说话，便直接走了。而等他走后，那些宗门的核心弟子纷纷围了上来。问候灵气霜的伤势要不要紧，让他好好休息之类。好了，没有事的话，大家都各自修行去吧。灵气霜看了眼依旧围在这里的师弟师妹们，开口说道：“他自打入门之后，便一直在跟着师傅谢晓峰在外修行，对这些宗门里的师弟师妹们了解很少。此刻对于这些突然而来的关心问候，他显得有些猝不及防，不知该如何应对。于是只能继续冷着脸，保持自己一贯的冷漠作风。而看着他的表现，白小天摇了摇头，这女人可真是一点情商都没有。现在很明显。”他的这些师弟师妹们都是支持他的，不然也不可能对他嘘寒问暖。人际关系可是第一等啊，不管输赢，咱得先把场面撑起来啊。那啥，多谢各位师弟师妹们的关心与支持，还请各位明天中午准时来看我们如何吊打黑寡妇。根本没人理会他，这些人都是剑宗的核心弟子，好歹都是通明境的小高手。若不是白小天是掌门带回来的，他连剑宗的门都不配进。看着一哄而散的众人，白小天耸了耸肩膀，表示无奈。这群没礼貌的家伙，今天你对我挨打不理。明天我让你们高攀不起，迟早有一天，我要让你们乖乖的叫我大姐夫。在林七霜的带领下，白小天跟着他来到了剑宗后山的剑炉之中，在巨大的后山之上，密密麻麻的遍布着石洞，每一个石洞之中都居住着一个剑宗弟子。这里是所有剑宗弟子的居住之所，越往上，石洞则越少，空间也越大。而林七霜则居住在剑炉最高处，因为林七霜此时体内空空如也，所以白小天只能与他徒步从下往上去。太华山作为帝都咸阳城外的最高山峰，自大秦帝国建立以后，便只作为剑宗的专属地盘。剑炉位于太华山南面，峰南侧是千丈绝壁，直立如靴，下临一断层深壑，同三公山、三凤山隔绝。南峰由一峰二顶组成，东侧一顶叫松桂峰，西侧一顶叫落雁峰。在白小天带着灵气霜登上剑炉顶端，顿感天境咫尺，心斗可摘。举目环视，但见群山起伏，苍苍茫茫，黄河渭水如丝如缕。默默平原如薄如绵，尽收眼底。太华山高峻雄伟的博大气势扑面而来，恍惚中如临天剑，脚下如履浮云。啧啧，这么好的地方，居然被你们剑宗独自占据，真是浪费！白小天站在灵气霜的石洞之前，看着眼前的美景，忍不住叹息一声。话说他在边疆一个月都没怎么见过高山，每天出门都是黄沙满天，如今站在这里，便是忍不住愤愤不平起来。滋滋一阵石门转动的声音响起，白小天回头一看，见灵气霜已经打开了身后的石洞，他当先抢了进去，还以为洞里会有什么法宝装饰，再不济也该像那些小说中的仙人洞府一般布置满禁止啥的。结果等白小天进去一看，里面什么也没有，只有一张木板床，一个木头桌子，桌子上面放了水壶、水杯，除此之外，只有打磨的光滑异常的石壁之上有个挂钩，上面挂着一幅画。白小天凑上去看了看那幅画，只见上面线条简单的画着一个小人，嗯。小人身上有些好多小眼眼，一看就是用剑尖刺的。在小人旁边还有几个小字。白小天正要上前看时，突然从旁边伸过来一只青葱小手，一把接下来墙上的壁画。白小天转头看去，果然是林七双。只见他三两下将那幅壁画揉成一团，
，然后扔出了洞外，然后在白小天的注视中，一脸淡定的坐在了床上休整。尽管林七双表现的十分淡定，只是白小天还是察觉到了他的异常，耳朵根子都红透了。他又不是瞎子，再加上虽然没有看清楚那几个字具体写的什么，不过并不妨碍他的猜测。没想到堂堂剑圣也会这扎纸人的办法。白小天戏谑的看着林七双，忍不住调笑道：“说实在的，其实他对这些根本不在意。”反而通过这一点，才让他觉得原来这冷冰冰的女人，其实也跟大多数凡俗女子一样。林七双冷哼一声，俏脸微红，连忙转移话题道：“哼，你为什么要擅自做主答应丁君怡的挑战？”白小天见他神色慌张，就知道他在生硬的转移话题，只是他也不戳破，提起桌子上的水壶看了看，里面啥也没有，又放下来，坐在了桌子旁边的凳子上，看着林七双道：“怎么，你不会打不过他吧？”林七双脸色一僵，自己的事情自己知道。若是平时自己哪怕内心耗尽，一晚上也可以恢复个七八成。只是这次自己先后受伤，又耗尽内息，被束缚在那八门金锁之中，伤势越拖越重。这次只怕没有半个月是不能再原动手了，否则定会落下病根，影响之后的修行之路。只是这些问题又如何能与这个混蛋玩一说？一时间彻底无语。而且最关键的是，这次自己已经伤到了元气，头发皆白就是显现。本来他是不在意头发黑白的，只是现在不知为何，心中却是有些紧张，尤其是。一想到这次在白府看到的唐小婉，他的心中就更加的烦躁。因此，白小天便看到林七双时不时的会伸手摸一摸头发，神情显得有些苦恼。那个，那个，你会不会觉得我一头白发有些难看？正当白小天不知该说什么的时候，林七双宛如蚊子一般大小的声音响了起来。若不是白小天正聚精会神准备安慰林七双，只怕都不会听到这句话。而林七双的这句话，则彻底的印证了白小天的猜测：这女人果然是嫌弃自己的白头发，害怕别人觉得丑。其实想想也是，毕竟在这么一个大环境下，除了那些老头老太太，没有人会觉得白头发正常。不过这些对于白小天来说都属于正常。作为曾经的杀马特家族长老，别说白头发，你不整个赤橙黄绿青蓝紫出来，都不好意思说自己叛逆过。当然到了后来，自从绿色被人赋予特殊的含义之后，他便退出了杀马特家族。因此，当林七双问他会不会觉得白头发难看之时，白小天便义正词严的说道：“不管你的头发变成什么颜色，我都喜欢。”林七双在听到白小天的话语之后，却是脸色涨红，轻声骂道：“呸，登徒浪子，你这话对多少个女人说过？”白小天懵了，这是咋回事？大姐，我安慰你一下，你不领情就算了，咋还骂人呢？看着这女人脸上可疑的红云，白小天只想翻白眼。其实这就是白小天的不对了，他这番话如果放在前世那个世界，充其量只能算个正常的舔狗语录。只是对于这个世界的女子来说，哪里听过这么露骨的话语？因此，白小天的这句话。在林七双听来变成了，不管你变成什么样，我都喜欢。而在帝都外的那场围杀，则彻底的证明了白小天对自己的爱意，他都可以为他挡剑，还需要证明什么吗？而就是那场围杀，也让林七双心中彻底放下了对白小天过往的恨意，选择了原谅他。毕竟二人到现在还是夫妻，那封休书自己并没有签字，所以在白小天再次对他表白之后，林七双便彻底沦陷了。之所以还骂他，不过是心中有些不平，想再折腾下他，出出恶气再原谅他。而这也是刚才在大殿之上，他一言不发，任由白小天代替他做主的原因。只是这一切缘由，白小天哪里会想得通？只觉得这女人看自己的眼神越来越让人毛骨悚然了。还是早点解决这边的事情，然后回去吧。也不知小婉在家会不会为自己担心。嗯，决定了。等会儿就给老爹写信，告诉他这里的情况，顺便问一问小婉，让他在家不要担心。师姐，你终于回来了。正当白小天准备找林七双要纸笔，给家里写信之时，石洞外突然传来一个略微耳熟的声音。紧接着，一个熟悉的年轻男子就出现在了门口，正是上次有过一面之缘的剑宗弟子柳慕白。看到柳慕白手中正提着一个果篮，白小天连忙热情的站了起来，走上去接过果篮，从里面取出一个看起来跟苹果相似的东西，咬了一口，嗯，酸酸甜甜的，味道还可以。你说你来都来了，还带什么东西？一边将果篮放在桌子上，一边对柳慕白说道。柳慕白一脸黑线，他刚刚才从外面回来，听到宗门里的人都说大师姐回来。这便提着一个果篮，急忙跑来拜访，结果没想到大师姐居然不是一个人，怎么将此人也带回宗门了？他勉强一笑，不理会白小天，只是对着林七双说道：“师姐，听说你受伤了，那为什么还要答应与丁师姐明天比试？万一你伤势加重了怎么办？”白小天看着这家伙，满脸的关心之色溢于言表，心中就是一阵莫名不舒服，忍不住狠狠咬了一口手中的水果，重重的哼了一声：“是我替他答应的，怎么了？”柳慕白听到白小天的话语，顿时做出一副愤怒神色，死死盯着他，怒道：“你这家伙真是不知轻重！明知师姐受了重伤，居然还敢代替他答应比试。你知道那个丁君怡每次下手都多重吗？你什么都不知道？万一林师姐因此受了有个闪失，你负担得起吗？”
。我柳慕白一番铿锵有力的斥责话语说完之后，不等白小天说话，他便又转身温柔的看着林七霜。当然，我不是说林师姐你打不过丁俊仪，只是你现在毕竟受了伤，此时应该做的就是好好养伤。说罢，他又从怀里掏出一个锦盒，打开之后，里面白玉内匣之中放了一枚红色的药丸，阵阵的扑鼻而来的气息，林七霜只是闻了一下，便精神大振。师姐。这是在听闻你受伤之后，刚才来之前，我特地从爷爷那里要来的培元丹，对于疗伤，自己补充元气都有着极大的作用。林七霜有些震惊，这培元丹他也知道，据说是二长老柳随风在一处上古遗迹中找到的绝品丹药，总共只有十克，乃是起死回生的神药。二长老一向视若珍宝，寻常哪里会给别人？不了，柳师弟的好意，我心领了。这药太贵重了，我不能收。林七霜摇了摇头，将柳慕白放在他面前的锦盒隔起来，然后直接拒绝道：“师姐，这药再贵重。”也不急，你再在我心中重要，你就收下吧。而对于林七霜的拒绝，柳慕白则是急了，也顾不得其他，便将一直以来藏在心里的想法说了出来。这话一出，意思再明显不过。在场几人又不是傻子，哪里还听不明白？白小天的脸色当时就发绿了，而且他感觉这绿色有像头顶蔓延的趋势，也说不上什么心情。白小天提起桌子上的果篮，就朝柳慕白这家伙砸了过去。柳慕白正专心表白，等着林七霜呢，哪里注意到白小天的动作？顿时措不及防的被砸了个满头满脸，他这才反应过来，看着白小天还要将嘴里咬了一半的水果也扔过来，顿时也怒了。你干什么？白小天呵呵一笑，往地上吐了一口唾沫。干什么？呀呀个呸的！一开始看你小子长得人模狗样的，结果与人沾边的事，你是一点不干啊？年纪轻轻的不学好，学人家挖墙脚。小子，锄头挥的挺溜啊，你怎么不去隔壁挖煤？柳慕白有些莫名其妙，看着这个突然发难的家伙，质问道：“我跟师姐表白，关你什么事？”你是他什么人啊？问的好，我是我是。呃，白小天有些尴尬，被柳慕白这家伙这么一问，他才反应过来，这女人只是这个前身的前妻啊。现在好像应该，也许大概跟自己没什么关系了吧？那自己这么激动的毛线啊？只是只是看着这个家伙对着林七霜表白，自己怎么就这么不得劲呢？也许是这将近两个月以来，二人几乎都是朝夕相处。虽然一开始白小天是有些讨厌这个打扰自己生活的女人，只是后来相处下来，他已经知道。这其实也是一个表面冷傲却内心温和的女人，尤其是到了后面，这女人几乎对自己没有了杀意之后，在帝都外的那场劫杀之中，面对那些人将自己抓住威胁她，结果她居然真的为了自己放下了剑。那一刻，白小天只觉得她有些傻，愚蠢至极。只是这种愚蠢让白小天觉得有些感动，因为从来没有一个人将自己的生命看得比她还宝贵。只是后面的事情一环接一环。让白小天来不及审视自己的内心，也不知道此时的他已经在不知不觉间对于林七霜有了一份感情，所以自然也就看不惯柳慕白当着他的面对林七霜表白，这才是他愤怒出手的原因。只是此时面对柳慕白的质问，他一时间不知该如何回答，场中气氛顿时陷入一片尴尬沉默之中。而柳慕白在质问住白小天之后，他也没工夫理会这个不知道哪里冒出来的傻缺，索性直接对林七霜表明心迹：“林师姐，我喜欢你，从今往后。”我想与你共同欣赏每天早晨的第一缕阳光，与你一同。只是没等他说完，林七霜便直接从床上站了起来，来到白小天身边，一把挽住他的胳膊。柳师弟，不好意思，我已经有了夫君。此话一出，不止柳慕白，就是白小天都懵逼了。这是干啥？这到底是干啥？柳慕白勉强一笑，看着林七霜，神色紧张的说道：“林师姐，你开玩笑的吧？这家伙哪里配得上你了？”本来还准备推脱的白小天，一听他这话，哪里忍得住？你配钥匙吗？我不配。柳慕白摇了摇头，有些奇怪，不知道这家伙问自己配钥匙干嘛？知道自己不配，还不快走！白小天讪笑一声，同时将胳膊从林七霜的怀抱里抽了出来。虽然那份柔软触感很舒服，但是他总感觉怪怪的。你，哼，我不跟你说。柳慕白反应过来之后，这才明白这家伙在说什么。只是他看了眼林七霜，决定不与那家伙拌嘴。师姐，你别开玩笑了，这十年来我可没有听说你什么时候结过婚啊？柳慕白不死心的问道。林七霜知道自己不拿出铁证，这家伙是不会相信的。于是他从袖子中掏出一封泛黄的信封，柳慕白接过一看，只见上面写着林七霜与白小天的生辰八字以及结婚日期。看时间，赫然是十年之前。这下子，面对铁一般的事实，柳慕白不得不相信。他将婚书兑还给了林七霜，忍不住倒退两步，口中喃喃自语：“原来小丑竟是我自己。”说罢，便直接一转身从门口跳了下去。白小天吓了一跳，卧槽！这可是千丈悬崖啊！等他追出去看时，只见柳慕白那家伙在石壁上跳来跳去，最终消失在他的视野之中。白小天这才松了口气，也才想起这个世界是有轻功身法的。
。等白小天回过头来，便看到灵气霜已经将刚才那个泛黄的信封收了起来。他不由得有些好奇，呃，你刚才给他看的啥啊？把人家打击的这么严重？灵气霜看了他一眼，将散落一地的水果都收起来，放在了果篮里，顺便将在地上啃水果的燕灵鸡也放在了篮子里。看了眼外面的天色，此时已经快傍晚了。林七双便对白小天说道：“没什么，走吧，我带你去吃饭。”他不提吃饭还好，这一提吃饭，白小天顿时感觉自己肚子饿得咕咕叫，瞬间便将刚才问什么给抛之脑后了，只是对林七双说道：“走走走，去干饭，我早就饿得不行了。”见如下面有专门供应一英剑宗弟子干饭的大食堂，每日三餐都是定时定点，如果去晚了那就没了。白小天与林七双来到大食堂的时候，里面已经坐满了剑炉居住的弟子。从左到右一次排列，只有最左边放着一个单独的桌子，没有人坐。林七双带着白小天走了过去，坐了下来。这张桌子就是首席弟子的特权。等到白小天坐下之后，他看着面前的一碟小菜、一碗稀饭和盘子里的两个馒头，有点懵逼。他左右看了看，见这大厅里坐着的所有剑宗弟子面前都是这样，这才颇为不甘心的坐了下来。而此时，所有的剑炉弟子也都好奇的看着他，看着这个居然敢与向来冷傲的大师姐坐在一起的男子，也不知他与大师姐是什么关系。被这些人的目光看得有些不舒服的白小天站了起来，环视四周一圈，然后说道：“都吃着，喝着，看我干什么？又看不饱。”众人哪里理会他，也不知道这是哪里冒出来的一根葱，居然敢管自己等人。见一众师弟师妹都看这边，林七双眉头微皱：“好了，都吃饭吧，抓紧时间，一会儿晚课时间到了，没什么好看的。”是，师姐。所有人异口同声答应之后，然后端起了碗，呲溜一声，整整齐齐的喝稀饭声音响起，吓了白小天一跳。这群家伙，白小天此时倒是有些佩服这些家伙了，喝个稀饭都能喝出这么大的架势。喂，你们平时就吃这些啊？白小天吃了口小菜，然后问坐在自己对面的林七双。来之前，他怎么也没想到，堂堂剑宗，帝国第一大宗门，门下弟子每天就两个馒头。林七双点了点头，表示默认，同时解释道：能居住在剑炉的弟子，基本都是宁刚境以上了。对于这些弟子来说，每日修行才是重点，至于所需能量，一般都是在中午摄取。一般不会浪费过多的时间在吃饭上。白小天点了点头，又看了看这大厅里坐着的上千剑炉弟子，忍不住咋舌。怪不得剑宗能稳居帝国第一宗门，与这剑炉中的上千弟子只怕是脱不了干系。毕竟在白小天的认知里，明刚境便已经算是一个小高手了。虽然始皇帝开创了全民修行时代，但并不是所有人都有那个天赋修行。而此时只是一个宗派之中，白小天就见到上千明刚境以上的高手，又怎么能让他不吃惊？他又看了看灵气霜。这女人能在这上千宁刚境之上的高手群里独占鳌头，可真是厉害。白小天咬了口馒头，感觉味道有些淡，他便一把提过燕灵鸡，将馒头戳在筷子上，然后对燕灵鸡说道：“哎，出火，我烤一个黄灿灿馒头吃吃。”燕灵鸡本就是凤凰，能听懂他的话，虽然感觉有些羞耻，但还是听话的喷出一口火来。然后，白小天手里的馒头连带着筷子，一瞬间就被烧成了黑灰。呃，白小天一头黑线，他忘了这小家伙的火虽然小，但是好歹是凤凰神火啊。用来烤馒头肯定是不行的，真是坑爹！这一下子让本就不富裕的家庭更是雪上加霜。去去去，一边去，真是干啥啥不行，吃啥啥不剩。白小天郁闷一伸手，就将小凤凰拨到了一边，低着头，一口小菜一口稀饭的吃着。他白小天什么时候沦落到连吃个馒头都吃不到的地步了？这玩意到底有什么好吃的？给你吃这个吧！就在白小天心中腹诽不已的时候，两个白白胖胖的馒头伸到了他的眼前。伴随着旁边灵气霜此时柔和的声音，他抬头看去之时，只见灵气霜手中正拿着两个馒头递给自己。白小天发誓，那一瞬间他真的没有在眼前这个女人身上看到光，那只是夜晚大厅里的灯光照射出来的假象。嗯，一切都是角度问题。灵气霜将自己盘子里的两个馒头放在了白小天的盘子里，然后又将那碟小菜推到了白小天的面前，快吃吧，等会儿跟我一起去拜访师傅。白小天与灵气霜在吃完晚饭之后，便往掌门所在的莲花峰而去。剑炉所在的南峰与西峰之间有山脊，脊长三百余米，石色苍黛，形态好像一条曲缩的巨龙，因此被剑宗弟子称为称小苍龙岭，是太华山著名的险道之一。而谢小峰的掌门居所便在小苍龙岭后面的莲花峰上。好在经过一番休息之后，二人都有了点精神。不过绕世如此，鉴于小苍龙岭的险峻，他们也走了多半个时辰，这才来到莲花峰。上了莲花峰，离这很远，白小天就看到眼前出现了一座巨大的岩石，岩体上布满皱纹。酷似一朵含苞待放的莲蕾，蕾上覆盖一片形石，像一面巨大的荷叶。巨石下东侧有石洞，这个石洞白小天猜测大概便是莲花洞吧。在灵气霜的带领下，二人又走了一会儿，这才来到石洞之前。白小天抬头一看，只见在石洞之上，赫然铁画银钩的刻着三个大字“莲花洞”。看着这就是掌门居所。不过让白小天有些奇怪的是，
，不知道这些人为何都喜欢住在山洞里。他前世小时候倒是住过窑洞，因为高原上的黄土年，硬不易塌陷。他们那里的窑洞都是依山而建，在天然土壁上水平，向里凿土挖洞，施工简便，便于自建，造价低廉，而且住在里面冬暖夏凉。当然，后来他们家搬到平原上以后，那个土窑洞最后坍塌了。听爷爷说，里面还埋了好几罐子银元呢。不过当时因为挖掘困难，所以他们家就没有挖掘。等到后来再想挖掘之时，那里的土壤已经被村民们挖走田地基了，真是可惜。因此，现在看到这个什么掌门居然也住石洞，他就感觉有些好奇。这石洞的外形看起来跟那种石窑洞一样，也不知里面是否也一样。弟子林七双有事请教师傅，不知师傅在否？站在莲花洞外，林七双清脆的声音将白小天从回忆中惊醒，看向莲花洞口，也不知道这么晚了。这女人非要带自己来这里做什么？很快，石洞打开，谢小峰充满磁性的声音传了出来：“进来吧，为师等你多事了。”林七双看了眼白小天，示意他跟上自己，然后二人便进入了莲花洞。一进入里面，白小天就大吃一惊。外面看起来一般大小的莲花洞，内里空间却是浩大无比，不愧是掌门居所。不过里面的装修风格依然简约无比，除了天然洞檐，便只有一个书架、一副桌椅。白小天摇了摇头，看来这剑宗从上到下都不会享受生活啊。一群苦修者而已。此时，谢晓峰正在桌椅前面看书，在他面前的桌子还放着几本，也不知道刚才那石洞大门是怎么打开的。刷儿来了，先坐，等为师看完这最后几页。谢晓峰招呼了下林气霜，然后便又将视线放回了手中的书籍上面，仿佛根本没有看见白小天一样。不过白小天也不在意，作为天下仅有的五位大宗师之一的谢晓峰，完全有资格无视任何人。只是让白小天有些好奇的是，这位大宗师到底看什么这么入迷？怀着好奇心。白小天瞅了一眼那本书册的封面，然后他就差点被噎死。只见那本薄薄的黄色书册封面上赫然写着“震惊帝国女剑圣的悲惨过往”。白小天连忙低头往桌子上其他的黄色小册子看去。关于十年前的风雪之夜，女剑圣被纨绔少爷抛弃的幕后真相，女剑圣的崛起之路，复仇的女剑圣。看着那些封面上写的标题，白小天的额头冷汗大滴大滴的往下掉。而反观林气霜却淡定无比，似乎这一系列标题夸张的书册是写别人的，与他无关。终于，在白小天忐忑不安的心情中，谢晓峰放下了手中的书册，对着面无表情的林七双说道：“这些书册都是为师下山之时在咸阳城里买的，故事编得很不错。双儿，你要不要看看？”无聊。林七双瞥了一眼桌子上的书册，对于师傅的恶趣味简直无语。见徒弟不想看，谢晓峰这才看向一旁战战兢兢的白小天，轻笑道：“这位莫非就是这些小册子里的男主角，纨绔少爷白小天？”白小天擦了擦额头的冷汗，虽然谢晓峰是笑着说的，但他总能从这位大宗师的话语里听出杀意。也是自己的徒弟居然被这么一个纨绔少爷糟蹋过，作为师傅的哪能不生气？呃，少爷不敢当。谢掌门叫我小白就行。嗯，家父白卫国，西北边军主帅。出于安全考虑，白小天最后还是提了提自己便宜老爹的名号，希望这位大宗师能有所顾忌。只是很显然，他的这番心思白费了。谢晓峰并没有理会他的话语。在说完话之后，便再次将目光看向徒弟双儿。此人既然已经到了我剑宗，要杀要剐，随你的便。若是你下不了手，师傅带你出手，保证让他尸骨无存。便是皇帝陛下亲临，为师也可以替你担着。这最后一句话，很显然是在针对白小天的那句家父白卫国。不过，对于谢晓峰来说，这也是实话。毕竟，始皇帝嬴政虽为天下五大宗师之首，谢晓峰也许打不过他。不过，始皇帝若要杀他也不易。而到了他们这个级别。威慑力远远大于实战意义，他们之间也不可能真的全力以赴，这也是谢晓峰敢劫求凤玉的底气所在。因为他知道皇帝是不会因为一个区区白小天就与他翻脸。不过白小天就感觉难受了，他连忙躲到了林七霜的身后。能不能让你师傅别这样？我好害怕。林七霜看了眼白小天，这才站起身对谢晓峰说道：“师傅，弟子与他之间的恩怨已了，此处前来是求师傅可否收这家伙为弟子。”谢晓峰其实早就看出了徒弟此时并无杀意了。刚才不过纯粹是吓唬吓唬白小天，只是让他没想到的是，徒弟此时对这家伙没有杀意也就罢了，怎么居然还要让自己收他做徒弟，收他为徒？谢晓峰诧异的看着徒弟，不知道他是怎么冒出来这么一个奇怪念头的。自从谢晓峰十年前发现林七霜之后，他便决定将林七霜教导出来之后，便再也不收徒弟了。而林七霜也是十分争气，仅仅十年时间，便从一个普通人进阶成为第四境的高手。他可以确定，最多再过五年，林七霜便可以达到自己现在的境界，成就大宗师。到那时，他便可以接替自己的掌门之位，自己也就可以彻底放松了。此时此刻，他让自己收徒，这怎么可能？给自己找麻烦的事情，谢晓峰从来不会做，更何况还是一个都已经二十多岁，还未突破宁刚境的纨绔少爷。因此，对于徒儿的请求，他只能摇头拒绝。而对于师傅的拒绝，林七霜其实早就有了心理准备。
。因此，在谢晓峰明确的表示了拒绝之后，林奇霜只能近前悄悄对他说道：“师傅，这家伙是天通之体，与皇帝一样的体质。”什么？此话当真？谢晓峰听霸徒儿的话语，顿时一惊，十分诧异的看着白小天，似乎看到了什么珍稀动物一般。同为五大宗师，谢晓峰又如何会不清楚皇帝的天通之体厉害之处？毕竟。那可是整个大秦帝国唯一一个突破百岁寿命之人。大秦帝国在他的统治下已经持续了363年，而这个统治趋势丝毫不减，似乎这个天下真的会如同他当年所言一样，万事一统。所有人都猜测，始皇帝似乎是天生的体质问题。而在始皇帝登基之时，他也确实亲口承认自己乃是天通之体，体通三界。而三百多年过去了，天通之体再也没有出现过第二个。直到今天，刷谢小峰瞬间就站了起来，没等白小天反应过来。他的右手已经被谢晓峰扣住，紧接着便是一道似曾相识的感觉，就像当初林奇霜听到自己是什么天通之体的感觉一样。一道温和的内息在瞬息之间便已经游遍他的七经八脉，嘶，毫无阻碍，七经八脉全开，身体无时无刻不再吸收天地元气。谢晓峰松开手，看着白小天，惊叹不已，看着连这位大宗师都如此惊讶，白小天这才认识到自己被改变的体质有多厉害，而对于那个神秘空间的神秘物影又是何人？只是随手就将自己从一劫的凡人改造的如此厉害，陨石从天而降，总不可能是天上来刻吧？那可就好玩了。师傅，这家伙天资不差，您是否可以收他为徒？见师傅确认了之后，林奇霜这才再次请求道。哪里知道，谢晓峰却是摇了摇头，看着白小天问道：“关于你是天通之体这件事，一共有几个人知道？”白小天摇了摇头，他哪里知道这些人说的什么天通之体啥玩意儿？师傅，此事包括徒弟在内，应该只有五个人知道，不对，是六个人。哦，何人？林七双回想了下，当时自己发现这家伙异常之时，当时在场的几人，有白小天的父亲、长公主赢若英、六皇子赢运昌以及以及唐小婉。前面几人谢晓峰都知晓，应该不会到处乱说，只是很明显的看到徒弟在说到那个唐小婉的时候，脸上神色十分的不自然。这唐小婉是何人？莫非有什么隐情？听到师傅问话，林七双只是冷冷的看了眼白小天，没有说话。白小天有点尴尬，摸了摸鼻子，那啥。唐小婉是我娘子，应该不会到处乱说的。谢晓峰这才明白徒弟为何会是如此表情，便是他也有些生气。只是徒弟的事情，他也不好参与太过，只得点了点头，表示知道。这徒弟我不能收，只怕皇帝陛下会对他感兴趣的。谢晓峰虽然不知皇帝为何没有第一时间将白小天带进皇宫，不过这并不影响他的判断。其实他不知道的是，尹若英出于某种目的，并没有第一时间告诉自己的父皇白小天的体质。只是尹若英并没有想到的是，居然有人敢劫狱。以后。你若不想死得太快，就尽量不要到处跟人说你的特殊体质。这个天下对于皇帝如何突破百岁寿命好奇的人可不少。他们虽然没办法研究皇帝，但是若有相同的体质出现，我想他们一定不会放过的。谢晓峰拒绝了收徒之事，并且将白小天的体质危害之处指点出来，听得白小天满头大汗。一直以来他都没有想过这些问题，其实也就是他的心态还没有摆正过。虽然穿越过来已经快两个月了，但一直以来都是有惊无险的。一直以来他所思所想的不过是让这女人出出气。然后自己早早脱身，回去过自己的官二代生活。毕竟在他的印象中，总不能因为两个人离婚了，你就非得杀人吧？那些平时在网上说的什么，只有丧偶，没有离婚什么的，听听也就罢了。而此时，在这位大宗师的提醒下，他才意识到，现在自己最大的危机已经变成了自己本人。匹夫无罪，怀璧其罪，他还是知道的。更何况，突破寿命极限这种莫大的诱惑，活体实验、解剖切片这种事情，可不只是存在于别人的口中。见白小天已经明白了自己所说的意思，谢晓峰便不再说话。他转身在那边的书架之上取了一个红色的木盒，递给林七霜：“这是为师从柳长老那里换来的培元丹，你这次受伤颇重，就先用了吧，不要落下病根，影响后面修行。”林七霜没有多言，伸手接过培元丹，打开之后，里面果然有一颗红色丹药，正是柳长老的培元丹。也不知师傅是用什么与柳长老换的。服下培元丹，林七霜便坐在一边的石岩之上，打坐修行，疗养伤势。这师傅倒是不错，对徒弟挺好的。只是这培元丹真的有那柳木白说的那样厉害吗？白小天不由有些好奇的看向林七霜。林七霜在服下培元丹之后，便感觉身体一阵燥热，紧接着一股浓郁的生机从他的体内弥漫向四肢百骸，滋养着他已经枯竭的丹田气海。很快，他便感觉体内伤势迅速好转，一边控制着那浓郁的生机在体内七经八脉之中游走，一边吸收着外界的元气，转化为身体之中的内息。而在外界的白小天看来，只见林七霜的身体周围一个淡淡的雾气漩涡形成，好像鸡蛋壳一样将林七霜包裹了起来。随着鸡蛋壳越来越凝重，只见林七霜那满头灰白、显得枯萎的头发变得圆润光泽起来，不一会儿的功夫变成了飘逸的银白色。更衬托的林七霜冷傲无比。
，看得白小天目瞪口呆，这是染了个发，还做了个离子烫。很快，灵气双身周的雾气漩涡便逐渐扩大，笼罩了几乎半个莲花峰。白小天也被笼罩在其中，受其气息牵动。白小天感觉自己体内的气息居然也运行起来，他连忙坐下。运转七杀心经，经过奇经八脉，从手太阳阴肺经一直到足少阴肾经，足足运转了三十六周天。白小天睁开了眼睛，感觉体内澎湃的气息似乎要往外涌，伸手一掌，只见一道罡气掌印从掌心飞出，直接一掌将桌子给拍了个粉碎。卧槽，我突破了！罡气外放，这分明就是宁罡境的特征。自从上次被灵气双警告之后，他便再也没有修炼。没想到今天居然在这里突破了宁罡境，从现在开始，自己也算是一个小高手了。白小天兴奋不已，还要再次出手试一下，结果被谢小峰拦住，桌子损坏一百两银子，啥玩意就一百两？白小天傻眼了，他很想赖账，不过考虑到自己好像有点打不过这老家伙，只得乖乖点头认账。只是他现在身上的银子都在灵气霜的身上，因此只能向那边疗伤的灵气霜看去。而就在他目光看去之时，那边灵气霜也刚好睁开眼睛，周身蛋壳状的雾气尽皆散去。多谢师傅赐药，徒儿冰心诀已经至大成境界。灵气双身形移动，来到师傅身前单膝跪谢。裴元丹的作用本来就是用来突破境界的，疗伤只是这绝品丹药的附加属性。因此，对于徒弟的心法大成，谢小峰并不惊讶。在他破除了心中执念之后，又有此次下山的一番经历，心法大成乃是水到渠成之事。因此，当徒弟说自己心法大成之时，谢小峰并没有很惊讶，只是平淡的说道：“起来吧，希望你早日突破玄天境，到达宗师剑神之境，那样也不枉为师助你之功。”灵气双站了起来。看着师傅回道：“徒儿遵命，定当早日突破玄天境。”看着这师徒，两你一言我一语的，好像突破玄天境、成就大宗师跟喝水干饭一样简单。白小天就知道自己与他们不是一个世界的人。最终，在莲花洞里，白小天给老爹白卫国写了一封信，表明自己安全无虞，希望老爹能撤回通缉令，自己在剑宗关里一阵子就会回去等等。然后将信交给了谢小峰，由他派门人弟子前去玄天城送信。二人离开莲花洞，便回去了剑炉休息。只是这一次，有灵气霜带领。只是几分钟，他们便回到了剑炉之上，再次体验了一把高空飞人的白小天。到了剑炉灵气霜的石洞之后，就直接趴在床上睡着了。只是他不知道的是，他睡着之时，在离太华山不远的帝都长公主府里，有人却为他彻夜不眠。可恶！接连到来的两个消息，将银若英气的直接睡不着觉了。他怎么也没有想到，居然有人敢劫狱，还将那两个家伙都给救走了。本来准备派人追击的他，却又从皇宫之中传出命令，令自己撤销对灵气霜的通缉。这一下更没有名头，他也一时间没有了办法，只能在府里生闷气。黄姐，你这大晚上的叫我干嘛？我都要休息了呀！尹运昌一脸无奈的从门口走了进来，看着如同一只斗牛的黄姐，没好气的说道。话说他刚刚与自己的第十八房小妾准备玩一些刺激的游戏，就被人从被窝里叫出来，说什么长公主有请。若是不去的话，想想黄姐的脾气，只怕不出三刻，自己的王府就要被踏平了。因此，他一进门就是满腹牢骚啊。黄姐，你这是咋了？只是等他说完，看着黄姐阴沉的脸色，他突然感觉有些头皮发麻，连忙问道：“那个女人和那个混蛋被人劫走了。”尹若英沉声说道：“莫非是剑宗的那位出手了？”尹运昌知道黄姐说的是谁，而且知道黄姐将那两个人都关在了囚凤玉，那里的安全系数可以算是帝国最高级别，一般人都没资格进去。结果现在还是被劫了，别人不知，他可是知道的。那座监狱的守狱之人，可是三十年前名震天下的天绝地灭刺。而据自己所知，现在这个时候能打败天绝地灭刺联手的，唯有大宗师。再加上一直以来那位从不护短的剑神名声在外，他若是还猜不出原委，也算白白担负了这知己无双的称号了。尹若英看了看这个六弟，见自己还未说话，他便猜出原委，心中也不得不佩服他的心思。不错，正是剑宗的那个老家伙，不但劫走人，还将天绝地灭两人打得心灰意冷，已经辞别离开了。更过分的是，他居然上书父皇，要求撤除对那个女人到底通缉令。尹若英将自己刚刚得到的消息都告诉了这个六弟，希望他能拿出一个好办法来。见黄姐说完消息，便一直盯着自己。尹运昌哪里能猜不出他的想法？苦笑一声，黄姐，既然大宗师都已经出手了，而且父皇已经下旨，你我只能遵存照办，别无他法，别无他法。尹若英颓然坐道，心中十分不甘心。终于。他想了半天，还是决定将白小天那家伙的特殊体质告诉父皇。到时候，父皇想必一定会将他招入皇宫。到时候第二天一早，白小天是被外面的呼喝声吵醒的。等他从石洞里出来，眼前的景象让他大吃一惊：千丈高的悬崖石壁上爬满了人。那些昨日见过的剑宗弟子，此时天还未亮，便已经来千丈石壁之上跳来跳去。他们这是在做什么？啊？
。白小天来到站在石洞外静立的灵气霜跟前，看着底下这幕景象，好奇的问道：“这是所有剑炉弟子的必做早课。”灵气霜头也不回的回答道：“怎么样？你要不要试试？”见这女人将目光看向自己，白小天将自己的头摇的跟波浪鼓一样。这么高的石壁，说实话，他往下看一眼就感觉头晕目眩，别提像这些剑炉弟子一样在上面窜上窜下的，这都不是人干的事儿啊。又看了一会儿，白小天发表自己的意见，说道：“你们这种极限运动，以后最好中午做吧。”为什么？林七双好奇的回头问道。“啊，救命！”而就在他回头看时，白小天突然看到离自己斜着45度的右下方，一个年轻的剑炉弟子一下子没抬稳，整个人瞬间往下掉去。林七双豁然回头，只见他脚尖一点，整个人瞬间如离弦之箭一般往下倒射而去。白小天反应过来之后，刚要低头看时，便见一道黑影直飞上来。他往后一退，仔细一看。只见灵气霜手中提着一个女弟子，已经稳稳的站在了他的面前。白小天这才放下心来，轻舒一口气，冲着灵气霜说道：“因为早晚都得出事啊。”灵气霜白了他一眼，没有理会，而是对那女弟子说道：“怎么会犯这种低级错误？”那女弟子脸一红，却是先拜谢了大师姐的救命之恩，这才解释道：“昨夜听大家说，大师姐这次外出带回来一个男子，好像是大师姐的夫君。方才云儿见大师姐居然真的与一个陌生男子站在一起，这才失了方寸。”林七双脸色一黑，听到云儿师妹说的话之后，他大概扫了一眼，很明显便看到有好多人的目光都注视着自己这边，眉头一皱，林七双冷哼一声：“都好好早课，再有三心二意者，摔死不管。”话语刚出口，他便明显感觉看向自己这边的目光少了。那啥，师姐，我也去早课了。哈，那被林七双救下叫云儿的女子见大师姐发怒了，也不敢再多待，讪讪的说道。林七双点了点头，表示答应。妹子以后好好修行，少传点八卦。白小天见这妹子要走，也在她身后嘱咐道：“他是怎么也没有想到，这些剑炉弟子传起八卦来，一点也不比普通人差。”那叫云儿的女弟子回头瞪了他一眼，然后一个纵身就跳到了石壁之上了。白小天摇了摇头，这些家伙可真是不知道该怎么说，也不知道都是谁瞎传的谣言。你放心，我一定做到不信谣、不传谣、只搬。嗨嗨，那啥，我知道你不喜欢我，你放心，等我走之前，一定将这个误会解释清楚，不会损害你的名誉的。白小天看了眼身旁沉默不语的林气霜，担心这女人恼羞成怒，连忙小心翼翼的解释道。只是没等他看到林气霜的反应，便感觉自己身子一轻，紧接着便飞了起来，直接往千丈悬崖底下掉去。强烈的下坠感以及失重感，让他魂飞天外，忍不住大喊出声来：“啊，卧槽啊！卧槽啊！卧槽！我要回家！”啊！卧槽！高亢的叫声传遍了整个石壁，所有人见卢弟子都目瞪口呆的看着大师姐，一脚将一个男子从最顶端一脚踢了下去。就在白小天以为自己死定了的时候，在距离地面还有一百多米的时候，他被一道柔和的罡气拖住，然后被人拉进身前。这一刻，被吓得都魂飞魄散的他，也顾不得眼前是谁了，下意识的便如同八爪鱼一样缠了上去，紧紧抱住了身边之人。直到他的脚尖再次落地，他也没有松开。呼呼，急促的呼吸喘个不停。白小天感觉自己此刻全身发软，直到他被人强行推开，他便一屁股坐在了地上，一边喘着粗气，一边盯着站在自己身边的灵气霜，怒声骂道。你神经病啊！下次老只是没等他骂完，便被灵气霜直接打断。怎么，你还要再试一次吗？吓得他连忙闭嘴，使劲摇头。这女疯子自己惹不起，也不知道自己到底哪里得罪她了。白小天此时委屈的只想哭，女人的心思真难猜，稍不注意就得罪人。而这一幕让剑炉的所有进行早课的弟子们看见，都是纷纷倒吸一口凉气。大师姐这猝不及防的一下，换了他们也受不了啊！也不知道这个倒霉蛋到底怎么得罪大师姐了，居然被他如此对待。真是可怜！当当当，很快，随着旁边食堂的锣声响起，所有剑炉弟子都纷纷结束早课，依次进入食堂。走走，干饭，干饭！而刚刚还吓得腿软的白小天，在听到食堂的锣声响起之后，一个咕噜直接起身就往里面走去，似乎将刚才的事情都给忘了。林七双跟在他的后面，二人再次一起干饭。再次干饭结束之后，白小天狐假虎威，借着林七双的名头去食堂窗户口多要了两个馒头，里面加满了小菜。然后便一边吃一边与林七双一起往白云峰所在的方向走去，而在他们身后的剑炉弟子也大多都跟着他们一起前往白云峰，因为所有剑宗弟子此时都知道了大师姐林七双与二师姐今日要在白云峰切磋争夺首席弟子之位。嗯，准确点说，是二师姐丁君怡要挑战大师姐。这场热闹不看白不看，毕竟这二人都是代表着剑宗年轻一辈的最强战力，只是他们中几乎大部分人都不知道，他们的大师姐已经今非昔比了。虽然只有短短的几个月。但今日今日的灵气霜，却是可以说与这些剑宗弟子已经不是同一辈人了。当然，这一切也许在这一战之后他们会明白的。就在白小天与灵气霜一起前往白云峰赴约之时，
，一队人马围绕着一个年轻男子站在了太华山脚下。太华山脚下的山门弟子见状，连忙上前问道：“来者何人？”太华山乃私人领地，禁止入内。那被众人围绕的年轻男子旁边一个将士连忙出列说道：“这位乃是太子扶苏，奉皇帝陛下命令，前来太华山请西北王之子入宫面圣。”此时，那端坐在马上的年轻男子也从马上下来，从腰间掏出一块太子令牌，递给那值守弟子。那值守山门的弟子接过一看，果然是太子令牌，顿时大吃一惊，双手恭恭敬敬的将令牌送还，一边让身旁同伴速去通知掌门，一边将太子迎接上山门。好了，尔等在此等候，王将军与孤同去便可。那年轻男子见此，便让跟随他来的一队人马都在山下等候，指点了刚才出来说话之人与自己同去。值守弟子在前面带路，那年轻男子便与那位将军一起跟在后面，一行人一边走一边观赏着太华山的风景。举头红日镜，俯首白云低，这是白小天登上白云峰之后的第一感觉。白云峰的绝顶之上有一处宽大的平台，这里便作为剑宗弟子比试切磋的试用场所。而且这里周围也没有什么建筑，不怕损害，所以剑宗弟子们也可以放开手脚打。而因为上升气流，云层通常随高度而增厚，因此白云峰常年笼罩在一片云雾之中，这也是白云峰的名字来历。白小天与林七双上来之时，只见丁君仪已经早早在此等候，另外还有昨天表白失败的柳慕白。不知他为何也在此地，林七双，我还以为你不敢来了呢。没等白小天与林七双走到近前，丁俊仪那嘲讽的话语便已经传遍了整个平台。林七双没有多说什么，他对这些嘴上争斗从来不在乎。不过他不在乎，可不代表白小天也不在乎。说到底，他就是一个俗人，没有那么好的涵养。更何况，向来只有我喷人，岂有人喷我？因此，对于黑寡妇的嘲讽，他当即就反朝回去。只有杂鱼才会早早等候。你不知道大佬都是最后一个出场的吗？这句话可是将丁俊仪气得不轻，怒视白小天道：“你说谁是杂鱼？白小天哪里怕他？昨天这黑寡妇那样偷袭，都被林七双挡下了，更别提今天林七双已经伤势痊愈。”玄天打通明，那还不是有手就行？只是为等他再次嘲讽丁俊仪，却见一旁的柳慕白走到他的跟前，伸手一指白小天：“白小天，光动嘴可不是什么好习惯，有本事就与我战斗一场，看看谁才是杂鱼。”白小天无语，这咋还针对上自己了呢？我不过是个打酱油的路人甲而已。再说了，这家伙好像是个宁冈境界的小高手啊！自己昨天晚上才刚刚进入宁冈境，而且根本没有与人交手的经验，只会轮一轮王八拳。这家伙纯粹是挟私报复，大概把自己当成了情敌吧？看起来长得人模狗样的，咋地心思如此阴暗呢？真是人不可貌相，海水不可斗量啊！怎么，你不敢吗？还是说，你只会躲在女人后面，靠女人为你出头？柳慕白此时十分愤怒。本以为师姐这次下山了结了心结，自己再趁机表白，定可成功，爷爷那里也就有了交代。毕竟只要自己与师姐结为道侣，那么以后等他继承了剑宗掌门之后，柳家依然是剑宗的实权派，甚至自己可以取而代之。哪里知道，就在自己快要成功之时，却被他人抢了先。因此，在经过一番思考之后，他决定再试一次。而首先就是要让这个原本以为无害的讨厌鬼丢人现眼，这样的话，想必师姐也不会再喜欢他。不得不说，有些话一旦说出来。哪怕你明知道是激将法，也没办法忍。就像现在，白小天就被柳慕白一句话给逼到了墙角，退无可退。遇事躲在女人身后，那不成吃软饭的了吗？他白小天虽然本事不大，但是好歹作为一个接受过完整九年义务教育的杰出青年，他表示我们知识分子有节操的呀。不过话虽如此，白小天坏笑的看了一眼趾高气扬的柳慕白，然后故意做出一副气愤神色，说道：“听你这话意思，似乎看不起女人啊？靠女人怎么了？”果然一开始众人都习以为常。没有人说什么，只是经过白小天的指点，那后面跟着前来看热闹的剑炉女弟子都纷纷炸了锅。姓柳的，你什么意思？看不起谁呢？靠女人怎么了？柳慕白，我看你是飘了呀！要不要老娘？我给你松松骨，就是就是，你一个区区宁冈九品的家伙，有什么资格看不起女人？这剑炉跟随过来看热闹的上千弟子，几乎有一小半都是女弟子。此时听到白小天的翻译，纷纷都炸了锅，叽叽喳喳的斥责起柳慕白起来。便是与柳慕白站在一边的丁君仪也神色微怒的看了他一眼，让柳慕白欲哭无泪。我不是，我没有。我见柳慕白在众人的斥责下，委屈的都快要掉眼泪了。白小天这才转身对众人一抱拳：“各位漂亮的师姐、师妹们，大家不要生气，女孩子生气会长皱纹的，且听我一言。”果然，这些剑炉女弟子虽然是修行之人，但却也难以避免女子爱美天性。听到白小天吓唬，纷纷都安静下来，看着他要说什么。无视柳慕白喷火的眼神。白小天咽了口唾沫，润了润嗓子，然后义正词严的说道：“小弟不懂事，近来才开始修行。虽然昨日才勉强进入宁冈境，自知不是柳兄对手，但是说到这里，他再次环顾了下四周，见一众女弟子都看着自己，他才继续道：‘但是即便如此，小弟也必须向柳兄讨教一番，不为其他
，只想为大家讨个说法。你凭什么看不起女人？白云峰顶一片沉默，所有人都将目光看向那个身形伟岸的男子身上。虽然他修行很低，在场随便一个剑炉弟子都可以吊打他。林七双看着眼前耍宝的白小天，摇了摇头。别人不知道，他又怎么会不知道这家伙的目的？无非是为了激怒柳慕白，让其失去判断力，从而为自己取胜做好铺垫。这些师弟师妹都被这家伙给骗了。很明显。这家伙的计策成功了，看着几乎已经快被怒火吞噬的柳慕白，林七双就知道自己这场比试白小天这家伙有很大的概率赢了。果不其然，就在白小天还想说些什么的时候，已经恼羞成怒的柳慕白二话不说，拔剑便刺来。所幸白小天早就预料到这一幕，一直有所提防。见柳慕白一剑刺来，他连忙全神贯注去看，奇异的一幕再次出现。在他的视线中，周围所有东西都犹如慢镜头一般，柳慕白一剑刺来的轨迹更是一清二楚。白小天连忙往左边闪避。在内息的加持下，他的速度快如闪电。而等他站在了一旁之后，柳慕白的长剑才刺了过来，正好是他刚刚站立的位置。反观柳慕白，一剑刺空，他也不在意，只是再次横剑扫来。白小天在那奇异景象的帮助下，早就再次提前闪开。柳慕白再次打到空气，怒火已经吞噬了他。此时他只想将这个卑鄙无耻的小人好好教训一顿，因此对于这诡异的一幕根本不放在心上，只顾追着白小天一动乱砍。只是他没有注意到。不代表别人也没有注意到，白小天每次都好像看透了柳慕白下一剑的位置，提前躲开。而柳慕白每每都能避开白小天所在的位置，打在空气上。这两人如此动作，直看得众人难受不已，好像是最拙劣的表演一样。当然，这只局限于同样是宁刚境界的弟子，他们是看不懂的。对于在场的其他几十个通明镜高手来说，这一幕显得有点可怕。一次、两次躲避是侥幸，三次、四次完美躲避，那便是预判了。更不用说。这二人一会儿的功夫便已经交手三十多合，而每一次白小天都会提前站好位置，这已经不是简单的预判这么简单了。虽然对于通明镜的他们来说，只要使用大范围覆盖的剑招，白小天便避无可避。只是听说这家伙昨晚才进入宁刚境，再次看到这神奇的一幕，林七双便想起了帝都城外的那场围杀。他当时就在好奇，那个兵家的弟子剑速之快，即便自己也难以捕捉，一个区区连宁刚境都不到的家伙，是怎么精准捕捉到的？现在看来。应该与这家伙的天通之体有很大的关系。就这，白小天停了下来，看着因为每一件都用尽全力，此时显得气喘吁吁的柳慕白，呵呵一笑。虽然不知道那个奇怪的景象是什么原因，但是别说，真他妈带劲！只要自己全神贯注，这个世界在自己眼里就成了慢镜头，真爽！呼呼，你你只会躲吗？经过一系列的乱砍，此时体内的内息都快用完，柳慕白忍不住抬头看着白小天说道：“估计柳慕白应该快被自己将其内息耗尽了。”白小天缓缓伸出中指，冲着柳慕白一勾：“你过来啊！”柳慕白低头一笑，然后耗尽全部内息，手中长剑幻化出漫天剑影，向白小天袭去。是柳长老的柳絮剑法。那一众剑炉弟子中，此时有人高喊出声：“不错，正是柳絮剑法中威力最大的一招。”危险！白公子快跑！白小天在众人的提醒中，向那漫天剑影看去。只见每一道剑影之上，都会甩出一点剑罡，宛如飞舞的柳絮一般。只是若被这些飞舞的柳絮擦着碰着，定然会受伤。白小天虽然能看清这每一道剑罡的位置，但是这漫天如同柳絮一般多的剑罡，此时此刻竟然封住了他所有的躲避位置，让他避无可避。那边灵气霜见到这惊险一幕，连忙出手准备救白小天，只是他身形刚动，便被人一剑逼退。白云峰上，生死有命，富贵在天。灵气霜，你这么急干什么？你的对手是我。丁君怡冷哼一声，他等这个时机很久了。看着那边不得已，只得以罡气覆盖在拳头之上，一拳一拳砸碎漫天剑罡的白小天。林七双知道这样下去，白小天是撑不住多久的。面色一寒，林七双再次发出警告：“让开，否则休怪我不念同门之情。”对于林七双的警告，丁君怡根本就没有放在心上，身形一动，整个人凌空站立，居高临下的俯视林七双道：“哼，你以为就你一人进入了玄天境吗？这一下可是让一众剑炉弟子都吃惊不已。原来丁师姐也突破玄天境了，怪不得敢挑战大师姐，这可是玄天境啊，能不依靠外力停滞空中？哎。”也不知我等什么时候能突破玄天境啊！听着四下里一众师弟师妹们的议论声，感受着他们的敬畏的神情，丁君怡的内心感受到一阵满足。只要自己击败灵气霜，重新夺回首席弟子的位置，那么这种荣光将一直伴随着自己。灵气霜可没有功夫管他是不是突破到玄天境，看着那边的白小天已经被一道遗漏的剑罡刺破肩膀，他再也顾不得其他了，身随意动，整个人瞬间化为一道残影，往白小天那边奔去。丁军一见此，连忙也是挥剑阻拦，一道巨大的剑罡斩出，拦在灵气霜的身上。灵气霜的身形被剑罡斩断，原来是道残影。而等丁军一发现之后，欲要再次挥剑之时。
，却见林气霜的身影已经来到自己面前，雪斋剑寒光一闪，丁俊仪低头一看，只见自己手中的长剑已经被斩断。等他抬头之时，雪斋剑尖锐的剑尖已经点在了丁俊仪的额头。丁俊仪不敢再动，林气霜一脚将他踹到地面上，转身瞬间来到白小天身前，将他拉回，随手一剑挥出，将剩余的柳絮剑刚击落。太华山待客大殿。谢晓峰在接到山下值守弟子的通报之后，得知太子殿下来访之后，便一直在大厅中等候。作为帝国五大宗师，他有这个资格不去迎接。不多时，便又有弟子来报，谢晓峰这才走了出去。远远便见到一个青年人与一个身穿铠甲的将军走了过来。扶苏与王喷一路上山来，走到这处大殿，便看到远处站立一个中年男子。不用那旁边的弟子提醒，二人便知道这应该就是那位大宗师谢晓峰。扶苏连忙快走两步，来到殿前，微一拱手道。扶苏见过大宗师，在下替父皇问候，大宗师一向可好？谢晓峰这才上前拦住他的施礼，说道：“公子不必客气，且请里面谈话。”二人客套一番之后，又分主次进入大殿谈话。王喷玉要紧随其后，却被扶苏制止。王将军且在外面等候，故与大宗师有些事情要谈。见王喷看着大宗师欲言又止，知道他心中担心自己安危，扶苏笑着摇头道：“有大宗师在，孤很安全。”说罢，也不待王喷再说什么，便与谢晓峰一同进入大殿。二人进入大殿。分主次落座，自有门下弟子奉茶，然后退下。不知公子来我剑宗有何贵干？谢晓峰其实早就知道皇帝会派人来，尤其是在知道长公主殿下也知道那个白小天是天通之体后，就更加确定了。只是让他没有想到的是，来的居然会是公子扶苏，这就有些奇怪了。据他所知，公子扶苏作为始皇嫡长子，每日里的功课都是排得满满的，基本没有什么空闲时间。而这次，皇帝居然会派他来太华山，看来事情估计不好办。对于这位大宗师，扶苏一直保持着足够的敬畏，因为他是唯一与父皇交过手的人。虽然结果未知，不过这就足够了。大宗师客气了，贵干谈不上，只是父皇听说西北王独子来到帝都了，所以才特意派扶苏过来接西北王独子入宫相见。对于扶苏的要求，谢晓峰只能答应，毕竟这是始皇的要求。原来如此，西北王独子确实在必派做客。既然皇帝陛下相招，那我便请人将他叫过来，然后与公子一同进宫面圣。听到大宗师答应，扶苏连忙站了起来，说道：“不必如此麻烦。”大宗师只需告诉扶苏那位白公子在哪里便可，扶苏自己去找便好。父皇还在宫中等候，不宜久留。想起昨天徒弟与丁俊仪的约定，估摸着大概就是此时。谢晓峰便对扶苏说道：“如此也好，现在白公子应该与小徒在白云峰上，公子直接去白云峰找他，到时候从白云峰下山也近一些。”在谢晓峰指明方向之后，扶苏连忙站起来致谢：“如此，多有打扰，扶苏这边去了，下次有空定当亲自拜谢大宗师。”很快。谢晓峰叫来弟子，带领扶苏与王喷前往白云峰。待扶苏走后，谢晓峰才摇了摇头。他早就知晓皇帝是不会放过第二个通天之体的，这也是他没有答应收其为徒的原因。只是不知皇帝相招，对于那个家伙来说，到底是福是祸？不过这一切都与自己无关，顶多再有五年，自己的徒儿定然可以进入大宗师境界。到时候，剑宗一门双宗师，即便是皇帝也得顾忌。公子，这位大宗师的架子也太大了吧？要不是住口。扶苏瞪了眼跟随在自己身旁的王喷，又看了眼在前面带路的剑宗弟子，见他似乎没有听见，这才摇了摇头。而本来准备吐槽的王喷，见到公子这样表现，便也将到了嘴边的话语咽了回去。二人跟着带路弟子，一路越过小苍龙岭，来到白云峰下之时，便听到上面传来打斗声音。二人对视一眼，连忙上去。等他们上去之后，便看到在一群弟子的围观之中，一个红衣女子正在与一个黑衣女子战斗。与其说是战斗，不如说是单方面的指点。黑衣女子宛如疯狗一般，一剑接一剑的刺出，每一剑都往人要害捅去，毫不留情。反观红衣女子，只是站在那里，手中长剑，时而灵犀一点，便将一次次的致命杀招化解于无形。高手，扶苏只是看了一眼，便下了定义。最起码自己若是换位而处，只怕早就被逼得狼狈不堪了。刚好他身边就站着一个面如冠玉的年轻男子，扶苏便点了点他打听道：“这位兄台，不知这红衣女子是谁？竟然如此厉害。”白小天正看着林七双吊打那个不服气的黑寡妇呢，突然被人敲了敲自己肩膀，顿时没好气的骂了一声：“滚远点，别打扰本公子看戏，这不是诚心捣乱吗？这里是剑宗啊，哪里还有不认识林七双这女人的？”在林七双一脚将丁俊仪踢到地面吃土之后，这黑寡妇就跟发了疯一样的起来攻击林七双。只是两人之间的差距并不是发疯就能弥补的，再者林七双到底不想做的太过，让师傅难堪，因此只是随意的出手挡下丁俊仪的攻击，希望他冷静下来。因此，当扶苏与王喷过来之后，便看到了眼前的一幕。在被白小天骂了一顿之后，扶苏制止了要上前收拾白小天的王喷，决定看看再说。很快，丁俊仪便发现自己无论如何也没办法刺伤林七霜这女人，颓然的放下了手中长剑，看着林七霜绝望的问道：“为什么？我也是玄天镜
，怎么可能连你一招都接不下？为什么？林七双摇了摇头，没有回答他。宗门之中的弟子，他们每日只是修行、训练、做功课，他们经历过的最残酷的事情，不过是从悬崖上掉下去，摔断腿而已。而自己这十年来出入的是各种境地，遭遇的是各种兽妖、树妖、鬼魂、阴灵，更不要说这几个月挑战的一百多个派高手，死伤近百人。所有人都说自己心狠手辣，只是他真的没有学会手下留情。直到再次遇到他，想到这里，他将目光转向了那边观战的白小天，也不知他的伤势如何。呵呵，白小天，你个废物，到底还是要靠别人救你。正当白小天要与林七双离开这里之时，耗尽内息的柳慕白终于缓了过来，他站起身来，一指白小天，怒斥道：“白小天也是怒了，伸手一指柳慕白，狂喷道：‘说好大家只是切磋，点到为止，老子从头到尾不还手，让你打，你都打不到。’”要不是最后老子大意了，没有闪，被你这家伙偷袭成功，你连我的毛都摸不上。嗯，我说的是头发。事实上，白小天确实本着点到为止的想法，对于他来说，杀人这种情况从来没有在他的考虑范围之中。只是让他没有想到的是，柳慕白这家伙看起来白白净净的，居然真的能狠下杀手。两人切磋之时，柳慕白的每一招每一式都是攻向白小天的要害。所幸，在那种奇妙状态的加持下，那些致命攻击都被白小天完美闪避。只是最后没有想到，这小子居然憋了个大招，没有防备之下躲闪不及，被笼罩在其中。自己到底是经验不足，毕竟此前他最厉害的一次战绩就是抢了隔壁小孩的迪迦奥特曼模型，然后告诉他这个世界根本没有奥特曼。嗯，虽然最后被小孩的家长追上门来打了一顿，柳慕白一时被他骂的不知该如何反驳，愣在了原地。白小天见他不再说话，便也不想再与他说什么，转身就要与林七双离开。他肩膀上现在特别痒，似乎是伤口愈合的感觉，得找个没人的地方看一看。你就是西北王独子。此时见他们终于解决完事情的扶苏，连忙开口问白小天。白小天上下看了看，见是刚才站在自己身旁的那个华服男子，此时才发现他的身边居然还站着一个身穿铠甲的将军，这明显不是剑宗的弟子，顿时皱起眉头问道：“你是谁？”王喷早就看这小子不顺眼了，此时听他如此说话，上前说道：“这位乃是太子扶苏，奉命请西北王独子进宫面圣。”白小天顿时就懵了，几乎以为自己听错了，惊愕的问道：“你说他是谁？”扶苏见他惊讶，十分平和的上前自我介绍：“在下扶苏，奉命前来请西北王独子进宫。”白小天这才上下打量着眼前的这个看起来似乎跟自己差不多一样大的年轻男子。只见此人身高八尺，两道卧蚕眉入髯，丹凤眼，一脸贵气。再次仔细打量之下，但见此人虽然斯文儒雅居多，但眉眼中也不乏英武气概。看到他，白小天的脑海中就情不自禁的浮现出一句话：“陌上人如玉，公子世无双。”好一个谦谦君子！即便自己刚才那样说他，此时他对自己也是如此温和。看来这就是大秦帝国唯一一个可以威胁自己颜值的男子了。山有扶苏，喜有荷华，此乃香草佳木。原来是公子当面，方才在下失礼了，还望公子勿怪。白小天整了整衣衫，同样拱手还礼，顺便为自己刚才的无礼道歉。只是他的这番十分得体的表现，别说在场的剑宗弟子，便是林气霜都目瞪口呆。他从来没有见过白小天这家伙居然如此知礼过，这出口成章、风度翩翩的样子。一时给了他太大的惊喜，情不自禁间，他便望着白小天，再次失神了。王喷一脸不可思议，他很难将眼前这个举止得体的年轻男子与刚才那个满口污言秽语的家伙联系在一起。不过好在扶苏反应的快，并没有表现出什么异常，而是亲切的回应：“多谢白公子夸奖，孤当不起，当得起，当得起。”二人一番客套之后，白小天这才似乎想起什么，问道：“公子方才说是奉命请我入宫是吧？”扶苏见他终于将话题扯回来，连忙点头。父皇许久不见西北王，听闻西北王独子来到帝都，这才特意命姑前来相请。白小天一听，心中猜测，很大可能是那个长公主报的信，否则始皇帝每天忙得跟啥一样，哪里有心思见自己？只是现在，既然皇帝相招了，自己也只能过去，应该不会出什么大问题吧？在考虑清楚之后，知道自己没有拒绝权利的白小天，只能对扶苏说道：“既然皇帝陛下相招，我们还是快走吧，免得他老人家等久了。”他的这番话语正合扶苏心意，于是二人便与王喷转身往山下走去。而此时，在听到他们要进宫的林气霜也终于清醒过来，听到皇帝相招，林气霜心中就咯噔一下。白小天这家伙根本就不知道他的天通之体代表着什么。而此时这个时候，皇帝陛下相招他入宫，这到底是好是坏，谁也说不来。毕竟地心难测，或许皇帝是出于好心要指点这家伙修行，也有可能是天通之体只能存在一个。皇帝招他入宫是为了灭口，这不是没有可能。毕竟谁也不知道白小天这家伙会不会成为第二个始皇帝。一想到此，林气双就脸色僵硬，好不容易自己才下定决心，绝不能让这家伙就这么稀里糊涂的进入皇宫。
。想到这里，林奇霜身形一动，直接跟了上去。白小天，等一下！白小天听到林奇霜的叫声，回头一看，见他追了上来，似乎有什么事情给自己说。他连忙一拍脑袋，差点忘了，对追上来的林奇霜说道：“那啥，你别急，我这马上就在你的同门面前解释清楚你我的关系，肯定帮你澄清误会再走。”说罢，对扶苏告罪一声，请他稍等，然后大喊一声，见所有剑炉弟子的目光都看了过来，这才继续说道。各位剑宗的朋友们，我有件事情要解释一下，还请大家认真听一下，避免造成误会。所有剑炉弟子都是心领神会的一笑，昨晚那个传遍剑炉的传言，他们都听说了。此时见当事人出来说话，纷纷露出好奇的神色，看着他，仔细求证。各位剑宗的师姐弟们，其实我与你们的大师姐不是你们听到的那种关系，我们只是单纯的。呜呜，白小天的话语刚说到关键处，就感觉自己眼前一黑，紧接着自己的嘴唇就贴上了两片柔软的东西，将他后面的话语尽皆堵住了，只能发出呜呜的叫声。当有美丽的女子亲你之时，请伸出舌头，这是一个绅士最基本的礼仪，也是对他人最起码的尊重。虽然白小天不知道现在是什么情况，不过并不妨碍他下意识的伸出舌头。只是当他刚刚伸出舌头，那种温润的感觉便离他而去。白小天睁开眼睛，看着都宛如石化的众人，刺溜一下将舌头收了回去，瞅了一眼站在自己身旁，好似什么都没发生的灵气双一眼，然后尴尬的咳嗽两声，嗨嗨，那啥，现在我说我们两个只是单纯的朋友关系。你们信不信？被强行塞了一嘴狗粮的一众剑炉弟子，亲眼见到大师姐主动亲吻这个家伙，哪里还会相信白小天的话语？恭喜大师姐，贺喜大师姐，祝贺我大师姐，觅得良人。很快，在一众剑炉弟子的祝贺声中，白小天苍白无力的解释便泯灭在众人的道贺声中。而对于这些祝贺声，林奇霜也没有多解释，只是谢过众人祝福，便与白小天一起下山。毕竟夫妻一体，皇帝相招白小天，作为他的妻子，林奇霜跟着也合情合理。便是扶苏也没有阻拦林奇霜跟随，只是他很好奇，如此杰出的帝国新境剑圣为何会与西北王独子扯上关系？只是别人既然不说，他也不想问，窥探别人隐私可不是一个好习惯。喂，你到底要干什么？我可是有老婆的人。白小天看了眼在前面走着的扶苏与王喷二人，凑近林奇霜跟前，小声问道。白小天此时还根本就不知道，这前身写的休书，林奇霜根本就没有签字。也就是说，截止目前为止。林七霜还是他名义上的大老婆，在他的心里，只有自己亲自参与拜堂成亲的唐小婉才是自己的老婆，其他什么林七霜啊、尹若英啊，这些都是前任，自己最多代替前身对他们弥补一下。至于与他们破镜重圆做老婆，算了吧，他白小天可没有自虐的爱好。两个月来的血泪教训已经让他知道一个事实，那就是一个剑圣，一个公主，不管哪个带回家，那自己都别想安宁。男子汉大丈夫，岂能夜夜久居人下？星号星号星号星号，要不得！老汉推车方为男儿本色。不管从哪方面来看，他还是觉得温婉如水的小婉比较符合自己的胃口。嗯，等进宫面圣之后，自己就请自回家，应该没有什么问题。正当白小天心中反思之时，忽然看到林七霜递给自己一个泛黄的纸封，白小天感觉有些似曾相识。接过来打开一看，里面的内容让他大吃一惊，这不是林七霜这女人给柳慕白那个家伙看过的书信吗？当时自己还好奇柳慕白那家伙看到了什么，居然想不开跳崖了。现在白小天看过之后，他觉得自己也要跳崖了，什么意思？白小天指着修书之上，本该由林七霜签名的地方，颤抖的问道。林七霜见他看明白了，便直接收回了修书文凭，这可是凭证。林七霜没有回答他，只是让他自己去想。白小天呆呆的看着林七霜，不知道是否是错觉，他总觉得这女人的嘴角似乎显露着阴谋得逞的狡诈。既然这女人没有签字，这么说来，在帝国律法意义上来说，她就还是自己的原配老婆。而这个前身后面娶的老婆都是不被帝国律法认可的，包括与自己一起拜堂成亲的唐小婉，顶多算是小妾亦或者小三。自己亲爱的老婆小婉，居然原配变小三，那么自己现在算不算重婚罪呢？应该不算吧，顶多是小婉变成了小妾。恍惚中，白小天似乎听到了 BGM 的响起，为所有爱执着的痛，为所有恨执着的伤，我已分不清爱与恨，是否就这样回过神来，看了眼走在前面的林七霜，自己可没想当洪世贤那个渣男，呃。关键是实力不允许啊！这可是剑圣，不是那个战五渣艾里。一想到小婉伤心欲绝的看着自己，然后林七霜这女人掐着自己的脖子，右手掐着小婉的脖子，然后猖狂大笑的场景，白小天就恐惧不已。只是目前自己似乎没有办法改变啊，也不知道林七霜这女人到底要如何。哎，且先走一步，看一步吧。要是实在不行，自己也只能设身似虎了。我不入地狱，谁入地狱？很快。在白小天的担忧中，几人来到太华山脚下与太子带来的人马会合，让两个将士让出两匹马来给白小天与林七霜，一行人便浩浩荡荡的赶往帝都咸阳城。所幸太华山距离帝都并不远，等到中午时分，白小天一行人刚好赶到阿房宫外。
。上一次白小天是躺着进来，被人提着出去的，根本没有看到什么。这一次坐在马上，一路从太华山的高处走进来。咸阳城阿庞宫，在他的记忆中，只是被项羽那个棒槌一把火烧掉成了残灰。这个世界的阿庞宫，很显然已经完整建造成功了。看着这座大秦帝国的宏伟建筑，白小天忍不住想起了上学时那篇曾让自己饱受折磨的《阿庞宫赋》。此情此景，他忍不住念了出来。六王毕。四海一，蜀山雾，阿房出，负压三百余里，隔离天日，离山北构而西折，直走咸阳。二川融融，流入宫墙。五步一楼，十步一阁。他身旁的扶苏与林气霜听到白小天突然自言自语起来，二人有些惊奇。仔细一听时，却是惊讶不已，诧异万分的看着白小天。没想到这个传说中不学无术的纨绔子弟，居然有如此大才。虽然只是短短几句，但却将阿房宫的恢宏大气、帝王豪奢描述的淋漓尽致。扶苏一招手，命令所有人都停下来，原地等候，看着白小天一人唱赋，一击一融，静态极言，曼丽远视，而望信焉。有不见者，三白小天正沉浸这篇豪文佳赋之中时，等他念到有不见者时，忽然感觉到脸上发痒，似乎有很多人正盯着自己，他便连忙停止。回过神来一看，只见包括扶苏在内的所有人都神色奇怪的看着自己，啊，这顿时他的冷汗就冒了出来。白公子大才，扶苏佩服，只是望义后宫有些不妥。其实对于扶苏来说，他并不觉得白小天说的有什么过错，但是对父皇的威严还是要维持的，因此才劝说道。白小天连忙点头致歉，表示自己失言了，同时也暗自庆幸，幸亏没往下背去，否则后面的内容若是说出来，只怕自己要完蛋。命令所有士兵各自归位，扶苏便准备带着白小天与林气霜二人觐见父皇，只是未等三人进宫，骤便突生，从三人身后的大街之上突然飞出一块石头，直向三人袭来，准确的说是向白小天袭来。还是林气霜反应快，感觉到异常，连忙拉开白小天躲避，同时提醒扶苏闪避。三人刚刚躲开，便看到那块飞石直接砸在了方才白小天站立的地方。什么人？保护公子！保护公子！那边正要归位的将士们也被突发的一幕给惊呆了，反应过来之后，立马有人冲到扶苏身前挡着，又派出几人都向石头回来的屋子方向追了过去。该死，这是怎么回事？在阿房宫对面的街道门口，一间小屋子里，一个身高五尺黑衣人一拳砸碎了桌子，恼怒不已。他已经潜伏在这里很久了。自从得到这块陨石之后，将其带回宗门，由宗门研究确认之后，他便带着石头在这里等候，只等一个合适的机会，悄无声息的将这块陨石公布于大庭广众之下。到时候让所有帝都百姓都清楚这件事。只是让他怎么也没有想到的是，就在刚才，他正在研究这陨石之时，好无征兆间，这陨石居然飞走了，还是直接冲向太子扶苏。看着已经追查过来的将士，这无耻身材的黑衣人跺了一下脚，知道这里不能久留。若是皇帝出来，自己只怕就走不了了。手中迅速捏了个奇怪手印，整个人居然化为一阵黑烟，从房屋的后窗飘散了出去。若是修行者看见，必定会认出此人，乃是阴阳家修行道第五境的高手。只可惜，此时这里并没有人看到。等到那边追查过来的将士们进入房间之后，只有一张破碎的桌子，显示着这里曾经有人存在。仔细搜查一番之后，没有找到任何蛛丝马迹的将士们，只能无功而返，将这个消息禀报给扶苏。启禀公子。这陨石乃是街对面的一个无人居住的房子中飞出，我们赶到之时，里面只有一张破碎的桌子，并无其他。回首让将士们都退下之后，扶苏准备继续进攻，这边的事情交给他们处理便可。只是一回头，却看到白小天此时居然向那块暗器走去，不知道要干什么。就在刚才，白小天的耳中突然传来一道熟悉的声音，他仔细的回想了一下，似乎就是自己那个萤火之石里听到的神秘物影的声音。白小天这才发现，那块飞来横石似乎有点眼熟，好像是自己藏在家中床底下的石头。于是他挣脱灵气霜，拉着自己的手，执意来到那块陨石跟前。现在将我带进皇宫献给皇帝。白小天刚刚走到跟前，耳中便再次传来那道雾影的身声。他连忙抬头看了看四周，只见所有人都看着自己，似乎根本没有听到那道声音。别看了，只有你能听到。那道声音再次传来，将白小天的目光吸引回来。白小天想说什么，但是考虑到这诡异的情况，他还是没有多说什么。而是默默的抱起地上的陨石，然后在扶苏与林七双诧异的神色中，来到二人跟前，走吧。虽然不知道那道雾影到底要干什么，但是直觉告诉他，如果自己食言的话，只会死得很惨。倒不如且先将这东西送给皇帝，毕竟只是一块破石头，应该不会有什么问题吧。想到这里，他又摸了摸石头上面浮现的七个复杂文字，这到底是什么鸟文？扶苏与林七双哪里知道这石头的来历？二人虽然奇怪白小天为何要抱着这石头进宫，不过他们都没有问，左右不过是一块石头而已。有什么大不了的？三人再次进宫，一路有扶苏带路，自然无人干扰，直至来到朝天殿外。早就奉命在此等候的营运昌连忙迎接上来，对扶苏一礼，看了眼跟在他身后的白小天与林七双一眼，点了点头，然后便直接让三人进去。大哥
，你们终于来了，快进去吧，父皇正在里面等候。”根本就没有过问白小天手中为何拿着石头，想想也是，这个天下还没人敢在皇帝面前动手。三人刚要进朝天殿，便听里面传来一道威严的声音：“白小天进来，其他人在外等候。”紧接着便看到银若英从大殿里走出，对着白小天说道：“白小天进去，其他人在外等候。”既然皇帝发话了，那么所有人只能在外等候。白小天看了眼众人。不知皇帝为何只单独召见自己，只是此时纵然一问，也没办法询问，只得抱着怀里的石头，凄凄哀哀的走进了朝天殿。等白小天进入朝天殿之后，原本大开的殿门也瞬间关闭。白小天正要回头看时，却突然感觉到手中一松，那块原本在他怀中的石头突然被一股大力吸走。再次抬头看去之时，那块石头已经漂浮在了这大殿之上端坐之人的面前。片刻之间，那块石头忽然发红，只是瞬间便已经红透。而那石头上原本刻画的七个大字也纷纷变成金色脱落下来，瞬间变大，每一个都有人头大小，悬浮在半空。那端坐高位上之人，此时豁然站起身来，浑身被刺目金光笼罩。白小天甚至在其身后看到了一只巨龙盘踞，威严不可冒犯。始皇帝死而地分，哼，无稽之谈。嬴政此时看着那悬浮在空中的七个大字，一挥衣袖，瞬间一道金光斩出，直接便将那七个金字斩裂。然后看着在片刻之间已经从一块石头变成了红色雾影的人形，冷哼一声道：“尔是何人？胆敢在朕面前放肆！父皇，发生了什么事？”在外面等着的扶苏等人突然听到朝天殿里传来皇帝的怒斥，一行人便欲进去，退下，没有命令不得进来。一声呵斥，将儿女都喝退。嬴政这才皱眉看着眼前的红色雾影，他倒是不怕这红色雾影能翻出什么浪花来，只是这种突发情况，毕竟不在自己掌握中，这种感觉就很讨厌。想到这里，嬴政便再次低头往已经一屁股坐在地上白小天的方向看了一眼。嬴政，放弃你的计划，只要你承认自己为天之子，你便还可以做你的皇帝，我等也可以再给你千年寿命，否则别怪我等下手无情。那红色雾影声音沙哑的说完之后，见嬴政对于他的话语却毫无反应，便又苦口婆心的劝解道：“你又何必要与昊天相争？这世间的芸芸众生与你何干？”他们过得如嬴政站了起来，他身后的巨龙虚影也随着他的怒斥站了起来，怒视着红色雾影。放肆！朕为人皇，与天平齐，与地同寿，岂能任昊天为父？做那什么天子？红色雾影被打断之后，勃然大怒，只是被嬴政的气息压制，一时不能动弹，只能愤愤的道：“嬴政，你自寻死路，便莫怪我等无情。”说罢，红色雾影挣脱压制，化身为一柄利剑，直向嬴政刺去。嬴政不敢大意，连忙运起九皇道体。刹那间，只见嬴政身周九道姿态各异，有着的皇者姿态的霸气身影重重叠加在嬴政身体之中。那柄杀气四溢的红色利剑，却也威力不俗，一连穿透八道皇体之后，这才停了下来。哼，原来是震天剑！再次冷哼一声，嬴政便直接伸手握住剑柄。那杀气四溢的红色长剑被他握在手中，依然颤动不止，似乎想要挣脱束缚。只是他既然已经下了剑，嬴政又岂会让他挣脱？孽障，胆敢袭击朕，给朕死！盘踞在他身后的龙魂瞬间缩小，直接冲进红色利剑的内部。没多一会儿。等龙魂再次飞出之后，红色利剑终于平稳下来，变得与凡间之剑差不多了。只是不管是嬴政，还是一直观察的白小天，都没有注意到，在那龙魂的逆鳞之下，一点暗红色悄然闪过。朝天殿终于再次安静下来，只有白小天不停的喘息声微微响起。说实话，若不是自己神智一直很清醒，白小天都差点要尿了。这短短片刻间发生的事情，可真是太刺激了。原来这个世界真的有神仙啊！这也不是最可怕的，最让他感到激动的是。居然这个世界的始皇帝居然恐怖如斯，便是天神下凡也不能奈何其分毫。如此霸气特露，真不愧是继上古三皇五帝之后的最伟大皇帝。蹭！就在白小天在心中疯狂为眼前这位霸气特露的皇帝打电话之时，一柄长剑插在了他的身前脚下，将他从狂热状态唤醒。低头看了下自己脚下的红色长剑，然后瞬间白小天就如坠冰窟。卧槽卧槽！此时他突然想起来，这块破石头好像是自己带进宫的，结果这石头居然是一只有灵的剑。前来刺杀皇帝的，这尼玛，自己现在只怕掉进黄河也洗不清了吧？一瞬间就想明白自己目前处境的白小天，二话不说，扑通一声就给跪了，然后欲哭无泪的道：“陛下，我说我不是故意的，你信吗？”哦，且先将你是如何遇到这柄震天剑的全过程说来，不许有一丝一毫的隐瞒。嬴政再次坐在了高座之上，然后低头看着跪着的白小天，沉声说道：“是陛下。”白小天此时哪里还敢隐瞒，连忙将自己从库房里找到这块石头的过程一五一十的说了出来。包括他在那片神秘空间里得到的好处都多了个底调，只是说自己是被诱骗的。要是早知道这石头是个祸害，自己宁死也不会将他带入这里云云。又将刚才在宫外遇到的事情说了一遍，除了自己是穿越者这件事没有说以外，
基本便是连自己怎么被灵气霜劫持到帝都都差点说出来。好在他觉得皇帝应该对自己的私事不怎么感兴趣，这才没有扯出来。说到最后，白小天再次磕头道：“陛下明鉴，草民真的是被诱骗的，不干我的事啊！他虽然是西北王独子，但是现在却并没有一官半职在身，因此自称草民。嗯，原来如此，朕明白了。”听完白小天所说之后，嬴政便明白了事情的始末，怪不得自己没有感应到这阵天剑的杀气。原来是以这个白小天作为掩体啊！只可惜他们也太小看朕了，居然妄想以一柄区区震天剑杀死朕，痴心妄想！抬头再次看了眼天空，嬴政似乎能看透这阿房宫的房顶，他冷冷一笑，终于忍不住要动手了吗？可是这诸天神佛又能奈朕何？那啥，陛下您要不打我两板子出出气？终究是我将这玩意带进来的。看着皇帝再次陷入沉默不语，白小天小心翼翼的提议道：“这招教已经为退，我犯了错认打认罚。”你总不能再一刀把我咔嚓了吧？嬴政被白小天打断思绪，便也不再多想，回过神来，从龙椅之上走下来，来到白小天近前，前后左右绕着他打量了一圈，并没有发现什么异常，这才说道：“起来吧，朕不怪你。白家世代替朕镇守西北，劳苦功高，这点面子还是要给的。”白小天闻言大喜，这还是自己穿越过来，第一次真正的为自己便宜，老子喝彩！看来这便宜，老子在皇帝心里还是有点地位的。自己做的这件事，若是换了他人，只怕坟头草都三米高了。只是心中虽然松了口气，但面上仍然不敢表现出来，只是狂拍马屁道：“草民谢过陛下大恩，陛下心胸开阔，胜过鸟生鱼汤，实乃千古一帝，便是三皇五帝也稍逊风骚。”实在是听着眼前这家伙的溜须拍马，嬴政只觉有些好笑。这皇宫之中，从没有人敢如此说话，一时间倒是有些新奇。只是什么是鸟生鱼汤？吱啊一声，朝天殿的大门再次打开，白小天手执一柄红色长剑走了出来。你没事吧？你怎么样？两道女子的声音同时响起，林气霜与银若英互相看了一眼，最终还是林气霜率先走到白小天身边。没事，方才是陛下与我开个玩笑，这柄宝剑就是陛下送给我的。白小天摇了摇手中长剑，然后对着众人解释道。在经过与皇帝一番深入交流之后，白小天被下达了封口令，因此面对众人疑惑兼好奇的目光，他只能如此搪塞。虽然众人不见得相信，不过这就与自己无关了。相信他们也没有那个胆量去问皇帝。于是没过一会儿，白小天便与林气霜一起消失在众人的视线当中。黄姐，人都走了。尹运昌看着黄姐一直死死盯着那两个人离去的背影，表示有些不能理解。尹若英回过神来，瞪了他一眼，然后便进朝天殿了。扶苏看了眼六弟运昌，拍了拍他的肩膀，二人便也跟着进去了。儿臣拜见父皇。进入大殿，三人同时向皇帝见礼。好了，平身吧。嬴政看了看三个儿女，一挥手示意三人起来。等三人各自站好，嬴政又对他们说道：“方才之事，尔等不得外传。至于什么天祥魔星已经被朕消灭，尔等安心便是。”父皇威武，在一通马屁之后，他们父子之间也没有什么可说的了。于是扶苏便与嬴运昌退下，只有嬴若英仍然留在原地，似乎有什么事情要说。嬴政见此，便开口主动问道：“婴儿可还有什么事情？尽管说来便是。”说实话，众多子女中，他对这个女儿最是亏欠，也最是满意。只可惜他错生女儿身，否则只凭他的一身功勋，太子之位便非他莫属。扶苏虽然也不错，但是终归柔弱了些，没有帝王霸气，这方面他还得多加历练。尹若英听到父皇的话语，又知道了白小天那家伙并不是什么灭世魔星，一颗悬着的心此时终于放下，而长久以来埋藏在他心中的想法，此时终于可以说出来了。于是，在下定决心之后，尹若英抬头神色坚定的说道：“父皇。”而臣这边，白小天与林七双走出皇宫之后，二人随意的走在大街上闲逛。明天再转一圈，看看帝都的景象，我就要回家了。你，白小天看着身旁林七双，不停的撸着燕灵机，犹豫着开口道：“说实话，他此时真的不知道该怎么办了。前世的时候，天天想着有朝一日家里红旗不倒，外面彩旗飘飘，那种日子该是多爽。结果现在可好，遇上林七双这种超级大高手，成了外面红旗折不倒。但是如果自己再不回去，”只怕家里面就要彩旗飘飘了，红色加绿色是什么颜色来着？我跟你回去。林七霜停止了撸机，转过身来，神色淡定的看着白小天道。白小天神色一滞，停下脚步，欲哭无泪的看着林七霜。不是，你跟我回去干嘛？按照帝国律法，我现在仍然是白府的少夫人，为什么不能回去？你放心，至于你另外娶进门的那个小妾，我是不会把她扔到井里的。白小天终于败下阵来，此时的他十分怀念前世的律法。只要夫妻二人分居两年以上，便可自动解除婚姻，这是多么人性化的律法呀！可是现在是大秦，大秦律法规定无故不得休妻，更何况林七双可没有犯什么七出之过，原本的休妻不过是前身那个混账玩意仗势欺人而已。现在既然
丈不了事了，那自然没有办法再欺人。哎，等等，白小天突然想到一件事，顿时一脸坏笑的看着灵气霜，七叔之中，五子可是大过，我怎么就不能休你了？只是他此话不说还好，一说之下，只见灵气霜眼神蔑视的看了他的旗下三寸一眼，然后摇了摇头，那意思很明显，五子能怪我吗？白小天顿时就感觉自己要裂开了。气得他再也不想与林七双这女人说话了。眼看快接近晚上了，白小天便直奔帝国连锁店有家客栈而去。林七双随意的跟在身后，说来也是可气，因堂堂西北王居然在帝都连个临时居住的府邸都没有，这混的也太差劲了。回去可得给老爹说一说，得尽快在京城给自家置办一点产业，要不然自己以后想过来逛的时候，连个歇脚的地方都没有。而等白小天站在有家客栈的柜台之前，看着这明显有别于其他分店的总店，他这才想起一件事。那就是自己身上一文钱都没有，反斜杠只是此时他又拉不下脸来再去求林气霜那家伙，有时候会感到莫名的难过，想不到这一生到底是图什么。正当白小天心中无限悲凉之时，身后林气霜走了上来，掏出一锭银子放在了柜台上，开一间上房，置办一桌酒菜，然后在伙计会议的目光中，拉着萎靡不振的白小天就上了三楼。看着上了三楼的白小天二人，伙计摇了摇头，出来开房还要花女人的钱，又一个屈服于生活的帅气小伙。不过。这种事在帝都那已经成了家常便饭了，他也早就见怪不怪了。生活嘛，在伙计的指引下，白小天与林气霜再次很快的住进上房。寻好住处之后，白小天也想明白了，林气霜这家伙要跟着自己回去的事情，既然自己已经没有办法阻止，那就顺其自然吧。反应决定权在自己手里，白府那么大，就算自己把主房让出来给他住又如何？难道他还能牛不耕地强按头？只要自己住一些，不要被他给套上鼻环就行。至于小婉那里，左右不过是一个名分，以他的性格，应该不会在意的。嗯，明天就走。这女人跟着也好，还能免费得一个保镖。反应自己又不吃亏，别说这么自我安慰一番，白小天心情顿时舒爽起来了。只是事情真的会像他想的这么简单吗？谁也不知道。吃饱喝足之后，各自安寝，一夜无话。好在这一夜，林气霜没有做出夜袭之事，倒是让白小天放心不少。第二日一早，二人便准备启程出发。这一次，白小天归心似箭。准备买两匹好马赶路，马车虽然舒服，但是终归太慢了，而且在有的山路上不好行走。于是二人在小二的指点下，直奔西市而去。准备在西市买马之后，直接从西门而出，然后一路直奔西北而去。秦都咸阳的布局呈现出一副壮丽而浪漫的景色，沿着北原高亢的地势，营造殿宇、宫门四达，以咸阳城为中心，渭水自西向东横穿都城，恰似银河亘空而过。而横桥与隔道相应，把渭水南北宫阙陵院连为一体。所以当一大清早。白小天走在渭水之畔时，便再一次感受到了这个帝国的宏大。不一样的大秦，给了自己不一样的感受。快走啊，绣球招婿了，绣球招亲啊，砸到谁就是谁啊！让开，让开，别挡路！突然间，整个咸阳城突然沸腾起来了。正感慨间的白小天猝不及防，被人从后面推了一个趔趄，差点一头栽倒在渭水里去。回过神来，顿时大怒，看着很多人都着急忙慌的朝前面跑去。这其中下到穿着开裆裤的小孩，上到九十九的白发老大爷，都一个个跑得飞快。好家伙，年轻人都挤不到前面去，又不敢伸手去推开那些老头子们，只能郁闷的紧跟其后。甚至白小天还看到这其中有个瘸了一条腿的乞丐，此时都扔掉了手中的拐杖，一蹦一蹦的。场面之惨烈，白小天只在超市送鸡蛋的时候有幸目睹过。那些一个个平日里公交车上的林黛玉们，进了超市立马化身方世玉。而眼前此景有过之而无不及。搞得白小天差点以为这大秦帝国也有送鸡蛋的活动了。好在这些人嘴里好像说的是什么绣球招婿之类的话语，这才让白小天稍微放下了心，随手拉住一个正从自己身边跑过的文弱书生。喂，什么情况？那书生被白小天拉住，顿时恼怒不已，皱着眉头斥责道：“快松开！如此有辱斯文，成何体统？我可是要成公主驸马的人，什么公主驸马？到底发生了什么事？怎么大家都往那边跑呢？”那书生本来还要斥责白小天。只是看着白小天升起的拳头，顿时将到了嘴边的斥责话语给咽了回去，乖乖回答道：“今天早上，皇宫传出消息，贴了皇榜，长公主殿下要抛绣球寻找夫婿。这些人都是去碰碰运气的，只是他们这些歪瓜裂枣，长公主岂会看得上？要我说啊，我才滚滚滚，赶紧滚！见这家伙说起来就是没完。白小天哪里有空听他在这扯犊子？既然已经知道了发生什么事，谁去管他？打发走了文弱书生，白小天咂了咂嘴，怎么感觉有些不得劲呢？”不过，很快他就调整了自己的心态，他要招婿就招婿呗，关自己屁事，自己顶多算是曾经认识人家，还真能管住人家公主殿下要干嘛。而在一旁听到这个消息的林气霜，此时则是悄悄的松了口气。
。自从知道那个长公主殷若英也是这家伙在自己走后娶过的小老婆之后，他就一直在担心。毕竟，虽然按照帝国律法的规定来说，自己始终是白府的少夫人，但是他可不会忘记，帝国律法就是他家定的。好在，现在那个殷若英居然想开了，要重新招婿，也是除了自己将这家伙当个宝之外，其他人哪里会看上他？看了眼白小天这家伙，神色似乎有些不太对。知道他心中想法的林气霜忍不住嗤笑一声：“别想了，除了老娘能看上你之外，其他人谁眼瞎了才会看上你？那个长公主没有报复你就不错了，还想什么？”被看破心思的白小天脸色顿时一红，瞪了眼这个连人间不拆的道理都不懂的女人：“谁想了？少废话，赶紧去买马，买到我们就走。”恼羞成怒的反驳一句，白小天便催促着林气霜赶紧去买马。谁想谁知道，跟我嘴硬有什么用？林七双不屑地说了一声，又吩咐道：“你就待在这里等着，我很快就回来。”说罢，脚尖一点，直接跃上屋顶，一路飞檐走壁往西市而去。因为此时这里的人太多了，他可不想在人群里挤来挤去。呸！就你多嘴！看着很快就消失在屋顶的林七双，白小天也找了个屋顶攀了上去，然后坐在屋顶百无聊赖的看着下面前仆后继的大秦百姓们。为了当上驸马前仆后继的样子，他只想笑。只是在笑过之后，也不禁感叹权力的魅力。他相信。哪怕此时的银若英被硫酸泼了脸，这些人也照样不会有丝毫犹豫。同时，也不禁觉得这个前身是真的牛逼啊！今日这个万人追捧的长公主，被他娶进门还没半年，就被直接一脚踢出去了。要不是那家伙搞那么一出，哪里有今日的盛况？站得高就看得远。此时，白小天已经能看到所有人都在离自己八百多米外的地方围成了一个圈，在那里有一个高大的圆台，此时上面依稀站着四个人，里面应该有抛绣球的银若英吧？白小天所料不差。银若英此时正站在圆台上，她身边站的正是扶苏与尹运昌，还有一个从父皇身边要过来的特殊高手。而在圆台的下面，大秦帝国一众皇子、公主纷纷排列，两行站好。长公主要出嫁，谁敢不来？看着圆台之下熙熙攘攘的人群，尹运昌摇了摇头，有些替这些人的智商捉急。你以为看似公平的活动，其实每每早就内定好了，否则别人凭什么将丰厚的奖品拿出来，让大家公平竞争？这一切不过是造势。为了最终的受益者能合情合理的拿到奖品而已。虽然将黄杰比作奖品或许有些不妥，不过这就是这次绣球招亲的本质。就在活动即将开始之时，一直站在银若英身旁的蒙面女子出生了。公主殿下，目标已经锁定，在您的侧方八百米外的屋顶之上。白小天并不知道，他此时已经被作为目标瞄准了。说来他以前也只是在电视上见过这种抛绣球的，没想到还能亲自见一回。也不知道这些人是怎么想的，婚姻大事岂能儿戏？更何况是一国公主。简直太儿戏了，真的是草率，相当的草率。发泄了一番满肚子的不满，白小天便决定不再看那边了。嗯，绝对不是因为出于某种不明的酸葡萄心理。嗯，不是，绝对不是。别他妈给我扯什么双重否定，表示肯定。这里就是字面意思，纯粹只是觉得无聊而已。对，就是无聊。招亲活动现在开始。随着一声传遍了方圆几公里的声音响起，整个圆台底下便如油锅之中掉进了一滴水，只是一瞬间就彻底沸腾起来。一时之间，整个高台之下，所有人都沸腾了，喊什么的都有。公主，公主殿下看我，我身高九尺，八块腹肌粗野之辈，也配公主。殿下看我，看我这里，小生乃孔圣门徒，英俊潇洒，学富五车。公主殿下看我，快把绣球扔给我，在下有特长，十八厘米，舔盘子贼快。呸，五尺下流之辈，快滚吧。公主看我，我知道公主是另有目的，只要小人能当上驸马，其他的都无所谓。对了，忘了介绍。小人身高五尺，喝药贼快，家里有个打虎的弟弟，已经被小人举报给了动物保护协会，请公主放心。高台之上，殷若英听着下面的吵杂声音，皱眉不已。这些人真是欠收拾，大好男儿整日里不思进取，就知道攀龙附凤，成何体统？若非今日自己有事在身，非得让这些整天想着吃软饭的家伙知道知道厉害。就在殷若英皱眉看着底下人群之时，旁边尹运昌递过来一个绣球，推了下。殷若英提醒道：“黄姐，快动手吧，那家伙已经转过身了，看样子要走了。”尹若英被他推了下，连忙回过神来，向侧方八百米处看去。只见那个方才还在看着这边的家伙，此时果然已经转过身去，看样子似乎准备离开。这下子，尹若英急了，昨日央求父皇许久，这才求到恩典，此时哪里能让他给跑了？接过绣球，象征性的在手中转了一下，便立马交给那个一直在他身边的蒙面女子。易建莲，交给你了。那位被称作易建莲的蒙面女子，听到尹若英的吩咐，也不多言，只是从他手中接过这枚特制的绣球。而到了此刻。高台下的所有人也都停下了呼喊，所有人都屏息凝神的静静盯着那个蒙面女子手中的绣球，看她花落谁家。
，绣球在易建联的手中高速旋转，只是他的目光死死的盯着八百米外的目标人物，心中默默计算：风速二，光照五，湿度百分之三十，距离八百米，自行射击，务必争取一球爆头。就是现在，绣球出手了。大秦帝国最出色的暗器大师易建联，这一刻仿佛被他的先辈们灵魂附体。这一刻，他不是一个人，他不是一个人。终于，火红色的特制绣球化为一道残影，在万众瞩目的时刻飞了出去，飞向了远方。白小天站起来身，刚刚准备从房顶跳下去，远离这些无聊的人。然而，就在他准备跳下去之时，忽然之间，万籁俱寂，原本吵杂的气氛瞬间变得鸦雀无声，只有一道破空声迅速响起。于是他便回过头来，准备仔细看看到底发生了什么事情，能让这些人突然安静下来。然后。他就看到了一道旋转着的红色绣球，以极快的速度向自己面门飞来。当时那只绣球的距离，我的脑袋只有不到一米的距离。但是在片刻之后，我相信这只绣球会原地爆炸，因为我做出了一个绝情的选择。而绣球的主人也将因此彻底对我失望。虽然本人一生做过无数选择，但是我相信这一次一定是最正确的选择，因为我明白一个道理：爱情就像手中的沙，不属于你的终将会失去。握不住的沙，不如扬了它。在这万众瞩目的地的时刻。白小天双眼微眯，手中得自皇帝赐予的震天剑瞬间出窍，心中无女人，拔剑自然神。剑谱第五页，怒斩旧情人，裂开吧，绣球。红色的震天剑冲着红色的绣球怒斩而下，然后咔一声响动，红色绣球在碰撞上震天剑的一瞬间，立马炸了开来，形成一张坚不可摧的巨网，将白小天直接笼罩了进去。然后被红色巨网收拢起来之后，站立不稳的白小天便直接掉到了地上。而后，早有已经围拢在周围的将士们一起围了过来，将白小天给彻底制住。卧槽，放我出去啊！你们这些混蛋，胆敢暗算老子，放我出去！只是任由他如何叫喊，这些将士也没人理会他。各位，今日的绣球招亲到此已经圆满结束，感谢大家的踊跃参加与大力支持，我们下一任公主再见。银运昌见黄姐已经达到自己的目标，便笑着对众人一拱手，示意绣球招亲大会现在结束。黑幕，赤果果的黑幕，我们要求重来，重来退钱。那你现在给老子退报名费，太黑了，黑的伸手不见五指啊！在场众人又不是瞎子，那个蒙面的黑衣人使那么大劲，这里周围少说几千人围着，他偏偏要把绣球扔到八百米外的房顶上去砸一个无辜路人，这不是黑幕是什么？所有人都怒吼起来，纷纷要求退钱，场面一度混乱不堪。尹若英皱了皱眉，看着那边已经被将士们围拢起来的白小天，对身边的扶苏与尹运昌吩咐道：“这里交给你处理了，我先回公主府了。至于白小天那家伙，洗包干净了，给我送到公主府。”说罢，便在一众将士们的簇拥下，直接往公主府的方向而去，只留下看着眼前这混乱场面的扶苏与尹运昌兄弟二人，相对无言。嗨嗨，六弟，这里就交给你了。为兄突然想起，我今日的早课还未做，先撤了。扶苏拍了拍六弟尹运昌的肩膀，将事情交给他之后，自己便撤了。这正是大懒使小懒，小懒干瞪眼。尹运昌没有办法，只能吩咐将士们将已经被装在绣球里的白小天带去公主府，自己留在这里处理这边的纷乱场面。好在他早就料到了帝都这些人的尿性，提早给太尉府的人打了招呼。太尉府也已经早早派出了人员包围了这里。很快，在太尉府的暴力干涉下，原台之下围拢的人也都各自散去了。六公子，那些刁民已经被在下驱散，请问还有什么吩咐吗？尹运昌看着眼前这个神色阴翳的车府令，有些不满。没想到太尉府居然会把任务摊派到少府，更没想到少府居然会派出一个死太监出来。你叫什么名字？这些百姓也只是一时糊涂，何谈刁民？那车府令闻言也不与尹运昌争辩，只是赔礼道歉，是在下说错了，在下少府下属车府令赵高。尹运昌也只是随意一问，他哪里会在乎一个小小车府令，只是随便教训一顿，维护一下皇家尊严而已。好了，以后注意言行举止，你走吧。是，公子教训的是。那车府令低头称是，然后转身离去，从始至终不曾多辩解什么，只是他袖子里的手握成了拳头，从始至终不曾松开。看着在一众将士簇拥下离去的车府令，尹运昌摇了摇头。这些人的威风真是越来越大了。正当他要离去之时，身后传来了一个女子声音：“请等一下。”尹运昌回头一看，居然是熟人，昨天刚刚才与白小天一起离去的那个剑宗女子。此时，她正牵着两匹高大的红色宝马，正从人群中穿越过来，直奔自己而来。尹运昌瞬间便感觉有些不太好，自己的记忆如果没有出错的话，好像这个女的说过她是白小天那个家伙的前任。请问，你们将我的夫君带去了哪里？林七双走到近前，面带微笑，十分礼貌的问道。事实上，在他将马匹买好之后，一路上听着散去的人群说什么长公主招亲，居然往了一个小白脸回去的时候，他就已经感觉有些不妙了。果然，等自己过来之时，原地已经没有白小天那个家伙。他在周围找了半天都没找到，就知道很有可能是被那个公主带走了。自己到底是大意了，明明猜到那个公主在这可能不怀好意，居然还是把那家伙给弄丢了。
真是不应该。所幸他看到了眼前这个家伙人夫君，白小天那家伙不是你的前夫吗？你们什么时候又好上了？营运昌十分诧异，如果白小天那家伙是这女人的夫君，那么自己黄姐算是绑了一个有妇之夫。如果事情是真的，那事情可就大条了。哪怕黄姐是公主，这传出去影响也不好啊。而作为林七双而言，只是一听这家伙的话语。再结合他的表情，便知道事情肯定如自己所想的那样发展了。顿时冷声问道：“你们把他带哪里去了？说还是不说，这是个问题。不过最终考虑到事情的严重性，他还是说了出来，反映此事人应该已经到了公主府了。说到底，这件事是黄姐的事情，也只能他自己面对。自己若是插手太过，也不太好。”从银运昌口中得知，白小天那家伙居然被绑去公主府成亲，林继双眉头一皱。将手中的两匹马交给营运昌，自己孤身一人，身形闪动，一路飞往公主府。所幸公主府距离这里不远，作为咸阳帝都有名的建筑，它的位置也很好找到。因此，当他赶到之时，正好看到一群人已经拉着被红色罗网捆缚着的白小天，正往公主府里走去。林继霜一个闪身从天而降，直接落在众人身前。站住！放开那个男人！这些公主府的仆人哪里认识林继霜是什么人？只是见一个女子居然大放厥词的站在这里，让自己等人放开公主殿下的驸马。他们哪里会听？你是什么人？这位乃是公主殿下的驸马，与你何干？那当先为首的一个仆人让众人看好驸马，这才上前问道。只是林继霜是何人？这些人一看就是冥顽不灵的之辈，只怕自己说再多的话也不及动手来的畅快。顾忌到这里，毕竟是公主府，因此他并没有下杀手，只是身形闪动，片刻之间便让这些人失去了站立的能力。来到被红色罗网捆缚着的白小天身旁，解开罗网，将他放了出来。卧槽！幸亏你来得及时。要不然还不知道这些人把我绑进来要怎么糟蹋呢？吐出口中塞着的手帕，白小天来到那个被灵气霜放倒的壮汉之前，就在他的屁股上踢了一脚。刚才就是这个家伙给自己嘴里塞手帕的，居然敢如此对待老子，不就是问候了下你的祖宗十九代吗？至于塞住我的嘴吗？咋的？不服气？有本事你起来打我呀！见他还瞪自己，白小天又踢了一脚，将仗势欺人这一点发挥的淋漓尽致，气的那汉子只是干瞪眼。没办法，就没见过这么贱的人欺负一个没有还手能力的人。走吧，你这家伙跟个肉包子一样，我一会儿不在，就差点被狗叼走了。林继霜早就对这家伙的习性习以为常，对于这一幕并不觉得有什么。你说谁是狗？就在此时，早就得到通报有人截胡的尹若英连忙赶了出来，正好听到林继霜这一句话，顿时气得暴跳如雷，便是连白小天都顾不上管了，直接质问道。林继霜转过身来，看着穿着一身凤冠霞帔的尹若英，上下打量了他一眼，这才冷冷一笑。谁叫我说谁！一时间，整个公主府门前空气瞬间凝固。帝国长公主与帝国新晋剑圣这两个帝国双臂，此时正是针锋相对，互不相让。说实话，这两个月以来，白小天其实还是对林七双有感觉一点，毕竟两人相处时间也长了。至于这位帝国的长公主，白小天对她的印象只存在于记忆之中，她的脾气似乎不太好，上次在白府还踹了自己一脚。不过考虑到人家终究是公主，白小天便决定接过这一夜，不再追究了。毕竟怎么也得给皇帝点面子。因此，在看到林七双与林若英似乎又要吵起来的样子，他便上前劝说：“两位不要吵，大家有话好好说。”不过很显然，这两人并没有理睬他的，这一下子就比较尴尬了。白小天也怒了，他站到了一边，找了个地方一屁股坐下，然后翘起二郎腿，准备看看这两人到底能搞出什么花花来。有本事一个把一个打死，最好同归于尽。老子收拾东西，自己回老家。而他的这番表现也引来了二女的侧目而视。白小天摊了摊手，示意他们继续，不用管自己。好在，不管是尹若英还是林继霜，他们对于白小天这家伙的无赖性格都很了解，对此一幕丝毫不以为意。不过，终究还是各自将心头火气压制了下。尹若英斜眼看了下林继霜，然后直接对白小天开门见山道：“白小天，你既然被我的绣球砸中了，那就该准备准备与我拜堂成亲。这可是皇帝陛下特意赐的绣球招亲，莫非你要违抗吗？”只是还没等白小天回答，一边的林继霜便是冷哼一声：“公主殿下，你要搞清楚一件事，白小天的正牌夫人就在你的旁边。”你如此以皇权胁迫一个有妇之夫，难道不知羞耻吗？正牌夫人，就你，你不是被我们家小天给休了吗？怎么现在还好意思自居正牌夫人？尹若英有些好笑，她又不是没有调查过。若是十年前这林七双说是白小天这家伙的正牌夫人，也不算错。只是谁让他自己作死，然后被人家踢出白府呢？否则自己当年在白府也住了好久的，怎么从来没有听说过什么林七双这号人物？不得不说，尹若英这句话的杀伤力是很大的。话语出口，林继霜顿时便脸色一寒。只是他并不屑于与人多做口舌之争，当即身形一动，便要拉起白小天，转身离开。只是尹若英又哪里会让他如愿？毕竟在没有与父皇认亲之前，他尹若英可是从北方边军里厮杀出来的功勋十二转啊！
，砰！二人双掌一对，便瞬间分开。林七双有些惊讶的看着这个穿着凤冠霞帔的长公主，没想此人竟然也是玄天境的高手。方才虽是自己没有用全力，但看他接下自己一掌而毫不费力，便也让他明白，这个长公主不像自己想象中的那般简单。心境剑圣果然名不虚传。银若英看着这面前这女人，忍不住赞叹道：“方才一掌，自己后退三步，而人家却只后退了半步。彼此，彼此。”我也没想到，原来长公主居然也有如此深厚的道行。林七双微微眯眼，盯着眼前此人。对于眼前的情况，白小天真的很烦。自己是不是真的该考虑一下提升实力了？自己要是有皇帝的实力，这两个婆娘还敢如此造作？喂，你俩到底打不打？这种商业互吹真的很烦。哎，闭嘴，闭嘴！两道异口同声的呵斥，让白小天又连忙缩了回去。取我枪来！银若英对身后此时才慢慢爬起的公主府仆人说道。听到长公主的吩咐，刚才那个被白小天踢了两脚的健壮仆人连忙进去府邸里面，很快便扛着一杆银白色的长枪跑了出来。公主，您的兵器。银若英单手接过这需要那仆人扛着的银白长枪，随手甩了个枪花，然后枪尖直指对面的灵气霜，神色昂然，多说无益，还是手底下见真章吧。认出这把便是被帝国五平列为神兵谱第七的素音枪之后，灵气霜顿时来了兴趣。素音枪也好，便让在下领教一下长公主的枪法。见这二位要动手。周围的仆人哪里还敢待在附近？一个个连忙进入公主府，趴在门里面往外看。呃，我也还是躲远点吧，要是万一被误伤了，那可就不好了。白小天挪了挪位置，给这两人腾开战场，反正自己说话也没人听。哎，心酸啊！见场地之中再无他人，殷若英身躯一震，傲雪战意瞬间激发，随着他整个人身周都出现了一层淡淡红雾之时，一招断魂刺出手，身随枪动，素音枪划破虚空，呼啸着直奔灵气霜身前刺去，一寸长一寸强。面对这一招威力巨大的长枪突刺，灵气霜早有防备，冰心诀运转，青色剑罡瞬间覆盖整个剑身，一招灵风傲雪横剑格挡，散发着淡淡红光的素音枪直接点在雪斋剑外的剑罡之上，便再也不能前进。灵气霜挡住这霸道一次，瞅准素音枪枪势快进的时机，不等银若英收回素音枪，雪斋剑顺势一斜压，与此同时，脚下碎步乍移，雪斋剑直接顺着枪身下斩，直击银若英持枪右手。这一下反击，完美的诠释了什么叫一寸短。一寸险，面对这一斩，银若英要么放弃右手，要么放弃素音枪，要么两个一起放弃。当然，这是一般人的选择。对于已经身经百战的银若英来说，灵气霜这一招虽险，但也不是没有办法。只见他面对斩向自己右手的雪斋剑，不退反攻，长枪再次斜刺向灵气霜，攻其所不守，其疾如风。灵气霜被逼无奈，只得再次收剑格挡，否则长枪必然会在自己斩下银若英右手之时，先一步刺穿自己左肩。这二人虽然已经互相克制，并没有使出破坏性巨大的招式，但是仅仅是现在的攻守之势，若是擦着伤着的话，那后果也是非死即残。只是二人谁也没有首先认输，一时间不是你攻我守，就是你守我攻，场面虽小，但却极其耗费精神。只是不多时，二人出手之势便已经自己缓慢下来。白小天摇了摇头，看这架势，只怕要不了多久，这两人应该就自己停下了。何必呢？估摸着情况差不多了，白小天这才不慌不忙的站在远处喊道：“你们不要打了，不要再打了。”这样打是打不死人的。见两人凶狠的目光同时向自己瞪来，白小天吓得忍不住后退一步，干笑着解释道：“我是说，你们这样打下去，一时半会儿也分不出胜负，不如先休息，休息，咱们边干饭边商量。”哼，哼，又是两声冷哼，白小天感觉自己的头都要大了。好在二人终究是知道，一时半会儿是拿不下对方，但若是两人真的要放开打，只怕这公主府周围都要被夷为平地，那样的话，造成的影响也太过不好。因此，在白小天劝说之后，二女各自收起兵器，同时停手。只是这一次停手之后，二人都对对方有了各进一步的了解，倒也没有那么看不上对方了。见两人各自收兵霸占，白小天这才凑到跟前，故意抬头看了看天空已经到了头顶的太阳，然后对银若英说道：“那啥，既然公主殿下一时半会儿不准备放我走，那能不能先管一顿饭？”银若英将素音枪递给仆人，看着白小天就是一阵仔细打量，不知道当初那个厌食症患者怎么现在这么热衷于吃饭。还有，用膳就用膳。老说干饭是什么意思？不过他还是点了点头，吩咐下人准备午膳。在吩咐人将林七双与白小天带到客厅等候之后，他便转身去了闺房。这凤冠霞帔本来便只是今日试穿，真的要重新与那家伙结婚，那可是有好一套程序要走。毕竟今时不同往日，只是让他没有想到林七双这女人居然没有回剑宗，反而一直跟着白小天这家伙。因此，在方才情急之下，他才没来得及换下凤冠霞帔便跑了出来。此时，既然已经将那家伙留下，那么自己当然要换回常服。再说，白小天与林七双被公主府的下人带到前厅等候，自然有人奉上茶水。
，二位请稍等，公主殿下马上就过来。好了，知道了。挥手让那个奉茶的侍女退下，白小天便四仰八叉的彻底躺在了椅子上，一边打着哈欠，一边看着公主府的建设，忍不住啧啧称奇。该死的富婆，太奢侈了！看那屋顶雕梁绣柱，四周柱子都用红色朱砂覆盖，一人多高的红珊瑚就随便摆在自己旁边。白小天伸手摸了摸，更是感觉夸张。抬眼往外面随便一看，到处都是亭台水榭。白玉栏杆四处可见，关键是这么大的建筑面积，居然还在帝都的中心地带。相比之下，自己原来就以为已经很漂亮的西北王府，简直可以算是一个烂尾楼。更不要说林七双他们宗门的石洞了，更是没眼看。白小天向身边坐着的林七双看了一眼，示意他看看人家，再看看自己，坐没坐相，站没站相，成何体统？林七双当然能看到白小天这家伙眼神里的鄙视含义，不过他并不在乎，修行之人岂能与皇家相比？只是这家伙的坐姿让他很是不爽，于是开口呵斥道：“嘿，我这暴脾气，你真把自己当我老婆了？”管得！看着林七双充满杀气的眼神，白小天再次将到嘴边的吐槽咽了回去。嗯，管得真对。等他刚刚坐起身，便看到银若英穿着一身家居长服走了进来，而白小天也是此时才发现，那淡黄色的长裙居然遮盖不住她那凹凸有致的身材。以往见面，这女人都是穿着铠甲，也看不出什么名堂。没想到在此时，这女人换了一身居家长服，居然如此，如此不可描述。嗯，以自己多年的剑皇师经验来看，这女人低头绝对看不到自己脚面。一时间，白小天看的都有些呆了。哼，看够了吗？正当白小天在心中暗自猜测这女人到底是 C 还是 D 的时候，一声冷哼，伴随着脚尖传来的刺痛，让他一下子就清醒过来。刺溜一下，咽了下口水，白小天立马坐端坐正，摆出一副正襟危坐的神情，同时开始考虑要不要顺水推舟。不为别的，只是单纯的为了自己将来的孩子着想。毕竟每一个来到这世上的孩子都是无辜的，应该得到充足的粮食补给。单纯的站在一个预备役父亲的角度来看，为自己将来的孩子考虑，找一个胸大的老婆又有什么错呢？而白小天的表现也被银若英一直收在眼底，尤其是这家伙偷偷咽口水的猥琐姿态，这让他心中有些得意，轻蔑的看了看坐着的林七双，然后故作矜持的说道：“二位久等了，我们这就去用膳吧。”而白小天一直等到林七双面色平静的站了起来，他才抱着被差点踩扁的脚揉了揉，然后一瘸一拐的跟了上去。所幸的是，干饭的地方离前厅不远，走过白玉雕栏，便到了一个水榭亭台之中。在亭台之中，则放有一个石桌，石桌之上摆满了各种罐子与汤匙玉筷。石桌旁边还各自站有专门布菜的侍女。白小天进入水榭亭台，三人分宾主落座。而这一坐下，白小天就感觉浑身有些不自在。众所周知，但凡一个接受过九年义务教育的人，都知道一个道理。等边三角形的三个边长相等，因此不管三人怎么做，白小天都不得不面对一个事实，那就是他被十分可怜的夹在了两个女人中间。不过好在他也不是没有应对之法，这种情况下只要低头干饭就行。那起白玉做成的筷子再次吐槽了一句“狗大户”，白小天便准备干饭。只是这些都是啥？此时太阳正值火热，按理说应该上点清脆可口的凉菜啊，这咋一桌子上都是鸡汤？还是老母鸡汤？这么热的天，让我咋喝？白小天将疑惑的目光看向银若英，却只见这女人见他看了过来，居然站了起来，走到自己的身边，然后亲自拿起一只汤匙，给自己面前的小碗里盛放了一碗鸡汤，放在了自己的面前，然后说道：“五年前就是这碗鸡汤救了我，今日你我重逢，自然也应该由这碗鸡汤开始。五年前，一碗鸡汤救了你。”随着银若英的提醒，白小天脑海中有关于她的记忆也随之翻涌了起来，好像当时好像是秦王政三百六十四年的过年前一天。这个前身在青楼与一位当红头牌聊了一晚上之后，第二日早上往回家的路上，似乎遇到了一个快被冻死在雪地里的小女孩。哦，我想起来了，那个差点被冻死的女孩就是你啊！白小天恍然说道，同时也有些惊讶的再次看了眼银若英的胸口。记得当时发现这女人的时候，瘦的跟皮包骨头一样，只是没想到仅仅过了几年，再次见面，这女人就跟被吹大的气球一样，变得丰满起来。银若英见他想起来了，便接着他的话茬说道：“是我，说实话。”我自小是被我养父收养长大的，只是五年前的那个寒冬，养父因为喝醉酒被冻死在了街头，而我当时没有办法，只能将家里房屋变卖，安葬了他。听到这里，白小天其实也是有些同情这女人了。虽然不知道为什么皇帝会在民间遗落一个女儿，但是她本该一生下来就锦衣玉食的。还好命运虽然对她不公，但也不算太差，最起码有人收养她。只是这女人的智商好像有点捉急，哪有因为死人差点冻死活人的？怪不得发育的这么好。然后你就因为没有房子住，而差点冻死街头。嗯，过往之事，银若英似乎毫不在意，哪怕是在外人面前，她也大方承认。当时我已经三天没吃东西了
，若非你当时请我喝的一碗鸡汤，只怕我也活不了多久了。坦然的将过往之事明明白白的放在众人面前，而白小天也随着他的提醒想起了此事，只是二者之间好像有那么一点点的误差。嗯，按照记忆里所得到的信息来看，当时那个纨绔少爷纯粹只是在路边喝鸡汤时觉得无聊，又恰好看见路边快被冻死的女孩，这才跟别人打了个赌。赌的就是人的生命力是很顽强的，自己一碗热鸡汤就可以将那个快冻死的小女孩救活。最后结果很显然，白小天赢了。因此，在大获全胜的高兴心情之下，这才将当时还小的小女孩带回了白府。结果一番洗漱之后，发现这个蓬头垢面的小女孩居然意外的长得很漂亮，赫然是个美人胚子。一时兴起之下，便将当时还未成年的小女孩纳入房中。只是好景不长，那家伙便原形毕露，不耐烦之下，故意再一次出门之后。将小女孩丢到了大街上，不再管她。后来也不知道那个小女孩到底去哪里了，那家伙也没有再管，整日里寻欢作乐，寻找下一个目标。只是看着眼前被自己感动的尹若英，白小天不知道该不该把这个残酷的真相告诉她。犹豫再三，他还是放弃了这个可怕的想法。这要是万一让这女人恼羞成怒，一枪将自己捅个通透，自己搁哪说理去啊？因此，白小天此时只能顺着尹若英的话语问道：“后来呢？你去哪里了？”而听到白小天问到这里。尹若英这才坐回了自己的位置，冷声问道：“你当初为什么要把我丢下，自己跑路？”这个问题一出，白小天便感到刚才还有些热的天气，突然就凉爽了起来，甚至有点寒意袭来。而此时一直听到这里的林气霜也是大概知晓了这个长公主到底为何会搞这么一出了。白小天还真看不出来啊，你什么时候这么富有爱心了？喝汤，喝汤，一会儿汤凉了就不好喝了。白小天一直还在冒着热气的鸡汤，强忍着烫嘴，喝了一口。反正现在这情况。他是打死也不会多说一句话的。现在正是人为刀俎，我为鱼肉。正所谓多说多错，少说少错，不说不错。看他们能把自己怎么滴，反正应该不会杀了自己的。只是喝了两口之后，他便再也喝不下去了。这他妈谁做的鸡汤？油腥味贼大，又腻又难喝，真是浪费东西。而本来准备质问白小天的两女，见他只是低头喝鸡汤，一时间也都没有办法，不知道该如何是好。若这家伙还是以前那样，两女早就将他一掌拍扁了。只是再次见面，这家伙似乎改变挺大，而且大秦帝国的民风淳朴，所谓好女不嫁二夫的观念深入人心。若是他们没有经历过以前的事情，以他们的天资，别说此时的白小天，即便是优秀如太子扶苏，在他们眼里也不过是一个不懂事的小弟弟。只是过往之事犹在镜中，不知道是禁锢还是解脱。总之，在二女心中，白小天的身影已经无法磨灭。二女不再说话，各自品味着自己面前的鸡汤。只是一个甘之若饴，一个微微皱眉。白小天看了看二人的表情，见林气霜喝了一口鸡汤之后，整个人就好像出了痛苦面具一般，顿时忍不住笑出声来。林气霜见到这家伙笑自己，便将手中的汤匙放下了。他本来就不喜太过油腻的东西。喂，你这里有面皮或者冷面吗？看到林气霜的痛苦面具，白小天自然知道是什么情况。这么热的天，除了尹若英这个耶斯莫拉，谁有心情喝鸡汤？什么是面皮？什么是冷面？尹若英又喝了一口鸡汤。然后好奇的问道：“说实话，既然看起来一时半会儿自己是走不了了。”白小天便决定自己做点吃的，穿越过来这么久，对于大秦帝国的百姓饮食习惯，白小天还是挺不习惯的。虽然各种东西不缺，但是他们却仍然只会蒸、煮、炒三样，而且十分单调，不会变通。这样万年不变的饭食，白小天早就想换一换了，只是一直没有功夫彻底的闲下来。现在终于有空了，他就想自己做一些特色的饭食。在白小天在公主府用冷面征服两个高手之时，西北之地的玄天城白府之中，迎来了一个送信之人。阿良从信手中接过信封，得知这是少爷给老爷的信之时，顿时大喜过望。打发了信使，他便要拿着信往城外军营而去。自从少爷被人绑走之后，老爷便整日里待在军营里操练兵马，并且时刻关注少爷消息。只是等他刚刚走到门口，便碰到刚从外面回来的唐小婉。不知道是出于什么心理，他总觉得这个少夫人好像对自家少爷的生死有些不太关注，因此在看到唐小婉出现的时候。他便下意识的将手中的信收到了身后。少夫人，你手里拿的什么？只是他的动作终究慢了一步，早就被唐小婉看在眼里。没办法，阿良只得将信拿了出来，然后对眼前的少夫人说道：“少夫人，少爷来信了。”唐小婉本来就随口一问，最近他每日都在管理白府上下的产业，根本没时间，也没精力去管其他的事。哪里知道，此时突然听到白小天那家伙居然来信了。这么看来，这家伙还没死。唐小婉大概粗略的迅速看完之后，便将信重新装进了信封，同时也知道了事情的大概。不知那个家伙是怎么搞的，居然让林奇霜放弃了斩他正道。这一下自己有点难办了。看他信中的消息，似乎很快就会回来。那么自己到底要不要走？说到底
，他唐小婉可没有兴趣陪一个纨绔少爷玩什么过家家的游戏。本来在结婚的那晚上，他都已经准备了迷幻粉，只要这家伙想睡自己，自己就给他来一点迷幻粉就行。只是没想到那天晚上迷幻粉根本就没有用得上，好不容易等一系列的事情完结，而那家伙也被人带走，刚好剩下自己一人。这半个多月来，他都已经将白府的所有信息掌握了个清清楚楚。只要再给自己十天时间，自己就可以将白府的产业彻底席卷一空。偏偏这个时候，那家伙居然来信了，而且居然还活着，还要回来与自己做什么造人计划？这可真不是时候。心中默默叹了口气，只能暂时打消这个念头。搜略微蹲身，施了一礼，又将信封双手递上，柔声道：“父亲。”儿媳听闻有夫君消息，也没有多想，急切之下便从阿良手中截下书信，还望父亲大人勿怪。哈哈，不怪你，不怪你，这臭小子。跑了这么久才知道给家里来信，你作为他的夫人，先看也是应该的。白卫国哈哈大笑两声，示意无妨。自从儿子被绑走之后，自己又经过那个长公主提醒，一直在患得患失，派出几拨人马，却无不是无功而返，只能勉强知道儿子目前还没死。至于到底在哪里，他就不知道了。这快一个月来，他一直在军营里操练士兵，就是为了一有儿子消息好做准备。再加上最近兽人族那边似乎不太太平，不知为何屡次犯禁，一时间搞得他倒是没有时间关心儿子。全副心神基本都用在了与兽人族的战场之上，毕竟若是让这些兽人突破西北防线，哪怕自己就回而已，也得一起死。好在今日终于得到了儿子的消息，他便连忙将手中事务交给了副将王宝宝，自己连忙抽空回来看看。打开信封之后，他也是眉头一皱，这臭小子怎么写的性格是怪怪的？强忍着别扭看完之后，白卫国终于松了一口气，还好没死就好。传说杀手与妓女是世间存在的最古老的两大职业。说实话，白小天小的时候一直想当一个冷酷无情的杀手，十不杀一人，千里不留行的那种，简直酷毙了。后来长大之后，一次偶然的机会，他在拼夕夕上看到了上古名剑鱼长剑，只是需要上万人砍一刀。为了重拾儿时梦想，他毅然决然的群发了自己的好友。最终，在他坚持不懈的努力下，那把鱼长剑终于被他砍到手里。虽然最终他的好友列表从上万人变成了几百人，不过无所谓。所谓疾风知劲草。他相信剩下的这些人都是自己的好朋友，因为他们每个人都要自己留下地址，然后亲自上门当面帮自己再砍一刀，还说自己准备好了西瓜刀，这次力度绝对大。不过他还是拒绝，麻烦别人的事情一次就好，不宜太过。只是让他有些失望的是，等他收到鱼肠剑之后，才知道这该死的狡猾商家居然发给自己的是假货。上千年的鱼肠剑上面居然没有铜锈，欺负自己不懂行吗？不过这些都无所谓，他可不会像某些人，两块钱买的驴排，还要求人商家赔偿。最起码，这鱼长剑看起来还是挺像那么回事的。于是重新收拾好心情的他，便带着鱼长剑出门了，准备从此做一个冷面杀手，梦想仗剑走天涯。只是没等他走出小区大门，就被人举报携带管制刀具。后来不但被收缴了武器，还将他给教训了一顿。少年的热血，只是让他万万没有想到的是，最终他还是成了冷面杀手。银若英与林奇霜各自端着一只碗，目瞪口呆的看着面前的白小天。自从这家伙指挥了厨子做出这一盆冷面之后，便开始干饭之旅。这已经是这家伙吃的第八碗了。虽然这冷面确实可以，适合现在这种炎热的夏天吃。不过其实二人并不怎么在意，毕竟只要到了通明境界，便可不畏寒暑，更不用说二女都是玄天境界的高手。将碗里的最后一口吃完之后，白小天又看了看二女，只见两人都是只吃了一半，然后就只顾盯着自己看。白小天摇了摇头，也不嫌弃，直接将二人碗里的冷面倒进自己碗里，两口扒拉进肚子，然后在两人错愕的眼神中，将碗摆好，打了个饱嗝。孩儿看了看两女。知道自己一时半会儿没办法回家之后，白小天便无所谓的说道：“终于吃饱了，没有什么事的话，二位慢慢聊，我去休息了。”只是他刚刚站起身，便突然看到从凉亭外疾跑进来的侍卫，来到银若英身边，在他耳边悄声说了句什么。紧接着，银若英便是脸色大变：“知道了，你先去吧。”对侍卫吩咐一声，银若英便死死盯着白小天，一时间让白小天浑身不自在。“怎么了？你答应我一个条件，我就放你走？”听到银若英突然要放自己走。白小天喜出望外，连忙问道：“什么条件？”银若英看了眼旁边同样看过来的林气霜，不怀好意的说出了自己的条件：“你不能跟这女人亲近，最起码在我回来之前。”白小天还以为是什么条件，原来是这样，自己本来就没打算跟林气霜亲近，连忙满口答应：“你放心，我白小天就是死外面，这辈子都娶不到媳妇，也不正要赌咒发誓的白小天。”突然间，耳朵便被从旁边伸出的一只青葱玉手给捏住，直接就是一个360度无死角扭转，直疼的他眼泪都快掉下来了啊，疼疼！腾哼，冷哼一声，林奇霜一把拉住白小天，便直接离开。等来到府外之时，正好有下人牵来两匹马，说是六公子送过来的。林奇霜一看，正是自己在集市买的那两匹马。
当时匆忙之下便交给那个营运昌手里了。想不到他倒是会做人，接过两匹马，然后递给白小天一匹，二人便直接离开。而公主府中，殷若英看着离去两人心有不甘的一拳砸在石桌上，整个石桌顿时四分五裂。来人，备马进宫。不多时，殷若英便进入皇宫。等他到了大殿之时，整个定天殿已经站满朝臣，三公九卿无不到位，只是所有人似乎都在等候谁。通报之后。殷若英直接来到最前一排的扶苏身边，看了眼他，然后对龙椅之上的皇帝说道：“父皇，儿臣来了。”端坐龙椅之上，身穿黑水龙袍的嬴政点了点头，表示知道了。然后又对身旁站立的太监示意，那太监得到皇帝示意，将手中捧着的一千二百里加急奏报打开，然后用他那尖利的嗓音一口气读了出来：“七月十四，魔族圣主李九重身死，魔族圣女接任新任圣主之位，而后集结三十万魔兵，而后在七日之内横压帝国北方边境一十二城，势不可挡。”这一个接一个的消息，宛如一连串的炸雷一般，直接砸得众人头晕目眩。待他们醒悟过来，顿时整个定天殿如同炸了锅一般。不可能，这怎么可能？魔主李九重都不敢做的事，一个新任魔主敢犯我边境？假消息，一定是假消息。魔族什么时候有如此胆魄了？他们哪里来的三十万魔兵？好了，消息是真的。挥手制止了众人的吵闹，确定了消息的真实性。嬴政面无表情的继续道：魔族既然敢反叛，那么这一次就彻底屠族灭种吧。此话一出，满座皆惊。末将王喷愿意请战，率领我帝国铁骑屠灭魔族叛逆。在扶苏身后一直站着的王喷，在皇帝开口之后，第一个便站了出来请战。在他请战之后，立马又有一个中年男子站了出来。末将蒙阔愿亲领三十万铁甲，抗击魔族圣主。末将李信随着蒙阔的出列请战，在他之后不停有将领出列请战，人人都是精神振奋。这都多久没有听到过刀兵之声了？这些当初的帝国开国名将之后，虽然尽得其父真传，却没有用武之地。这次终于等到了机会，哪里会放过？若英，此事你怎么看？无视众多将领的请战要求，嬴政直接点名站在第一排，似乎在沉思什么的女儿。嬴若英被点名也不惊奇，反而早有准备的上前一步问道：“敢问陛下，李九重作为五大宗师之一，而且正值壮年，为何会突然猝死？臣以为这其中定然有诈。”此话一出，定天殿中众人顿时都犹如醍醐灌顶一般，清醒过来。是啊，那可是魔主李九重，天下五大宗师之一。怎么会突然就暴毙呢？一时间，整个定天殿彻底沉默了。李九重四十五岁入宗师境，他可能不是最厉害的，但一定是最阴险狡诈的宗师境高手。而且此人心狠手辣，这些年北境之所以连年战火不断，可以说都是此人一手所为。只是此人从来都只是小打小闹，并未攻城略寨，所以帝国方面也没有抽调出大量人马去对付他，只是在北境驻扎了十万兵马防守而已。好在没想到这一次居然被魔族打了个猝不及防。启禀陛下。臣有本要奏。就在诸位臣子沉默不知该说什么的时候，太尉高俅突然站了出来，开口道：“太尉，作为负责管理全国军事事务的最高军政官，虽然他平时没有军权，战时也要听从皇帝的命令，而且要有皇帝的符节才能调动军队。但是实际上，这位高太尉深得皇帝放心，因此在军政之上，他是有一定的话语权的。”准奏。得到皇帝许可之后，这高太尉便从袖子中掏出一个奏折，说道：“启禀陛下，方才自西晋传来消息。”西方草原之上那些兽族最近也有频繁异动，屡次犯我边境。若非白将军防守有方，这才没有什么较大损失。微臣大胆猜测，莫非兽族与魔族有了什么联合？否则怎么会几乎同时发难？说罢自己的猜测，他又将手中奏折递上，对皇帝说道：“陛下，这是白将军关于兽族异动上请的奏折。”自有太监下去，从他手边接过奏折，然后递交给皇帝。嬴政接过奏折，大略一看之后，便是怒气勃发，豁然站起身来，头顶的通天冠之上珠帘飞舞，显示着主人不平静的心情。不过是区区一群开了灵智的畜生，也敢识朕的子民？陛下息怒！群臣少有见到皇帝何时发过这么大的怒火，纷纷跪倒。传朕旨意，白卫国若是忘了其祖白图当年威名，那这五安军的牌匾就摘了吧。负责记录的官员出列应事，然后再次退下。嬴政又看了眼武将众人，然后说道：“另外，再派三十万铁甲。”长公主为主将，蒙阔为副将。新的一年到来之前，朕要听到这个世界再无其他杂音。儿臣遵命，末将遵命。嬴若英与蒙阔同时应声答应。见众人都明白了自己的意思，嬴政便准备离去，所有朝臣也都各自恭送。就在此时，一道声音再次响起：“陛下且慢，臣有话说。”所有人的心都再次悬在了嗓子眼，向声音来处看去。只见一蓝袍男子站了起来，正是丞相李曼。哦，丞相还有何事？嬴政站在原地，头也不回的，便直接问道：“启禀陛下，大军开动，须得百姓供应。老臣斗胆请陛下暂停修建兵俑工程。”等丞相李曼刚刚将自己的意见表达出来，便看到皇帝豁然转身，怒指他道。
，休想！不但不能停止，还得加快进度，再从民间征调百万民夫。明年之前完不成百万兵勇任务，朕诛你十族！说罢，嬴政直接转身离去，只留下原地浑身颤抖不已的丞相李曼。看着离去的皇帝背影，丞相李曼直接拜倒在地，长声哭嚎：“陛下如此不恤我大秦子民，大秦危矣！大秦危矣啊！”众人连忙起身躲开，离去。这丞相大人也太耿直了，心里不满。你悄悄找陛下，据说就是在这里如此嚎啕大哭，成何体统？只是众人既惹不起皇帝，自然也惹不起丞相，因此也没人敢劝，纷纷离去。很快，这定天殿便只剩下三个人还在站立：嬴若英与公子扶苏，还有被任命为嬴若英副将的蒙阔。三个人面面相觑的看了眼还在嚎哭的丞相，还是蒙阔首先开口了。他对嬴若英一抱拳：“公主，在下先去准备了，明日定会准时前来报道。”嬴若英也抬头看了看这位帝国开国名将蒙恬将军的后代，点了点头，不知道其到底继承到了他祖父的几成本领。想到这里，他就又想到了某个人，同样是名门之后，为什么有些人就知道整日里逛街、遛鸟、听曲儿呢？算了，等平灭魔族之后，自己哪怕绑着，也要把他绑来。扶苏公子啊，你可得劝说陛下呀，嗜杀过度，恐上天不喜啊。李曼是儒家门徒，对于皇帝今日的一系列举动不能理解，开国之处用重点也就罢了。然而此时大秦已经立国三百余载，国泰民安之下，骤然突起如此杀心，这是为何啊？扶苏摇了摇头，示意自己无能为力。他虽然也不明白父皇如此是为什么，但是父皇既然已经下了旨意，却便再也不容更改。李曼见此，便将目光看向长公主嬴若英，只是还未等他开口，便被嬴若英一顿训斥：“滚，少拿你那一套糊弄我！”被嬴若英一句话给顶得有口不能言，李曼只能转身往外走去，一边走一边叹息：“有辱斯文，有辱斯文啊！”见丞相走远。扶苏这才凑上前来，对嬴若英说道：“皇姐，你不是要与那家伙成亲吗？要不我踢你去。”虽然他想不通皇姐到底看上那家伙哪里了，但是既然皇姐主意已定，只怕自己以后真的得叫那家伙姐夫了。嬴若英摸了摸这个弟弟的脑袋，然后连连摆手：“去去去，一边玩去。”父皇之所以点我名，那是因为整个朝堂上下，你皇姐我对魔族的了解才是深入透彻。换了你，只怕当天就会被那些大块头给撕碎了。扶苏无奈，只能随他而去。二人说说笑笑的走出了皇宫，只是谁也不知道，混乱的帷幕已经在这一刻悄然拉开。五天之后，白小天终于在林七霜的陪同下回到了阔别已久的玄天城。不知道为什么，再次看到满地都是尘土的西北边城，虽然没有帝都的繁华，但却是那么让人心安。没有惊动任何人，白小天与林七霜就像两个普通旅人一样进入玄天城。其他地方，白小天没有心情去看，也不想看，一路直奔白府，毕竟那里有自己的老婆小婉在等候自己。脚下生风之下，白小天很快便来到了玄天城的中心地带。远远看着白府的招牌，他忍不住就大声喊了出来：“阿良，快出来，你家少爷我回来了！”白府之中，得知少爷最近几天要回来，整个白府上上下下都忙碌了起来，开始进入准备状态。毕竟这么久没有少爷给大家打赏，众人手头也都紧张起来了。每月那点碎银子，对于这些已经被白小天养成大手大脚习惯的下人来说，真是拮据。前几日听闻少爷就快回来了，这些人才有了精神，准备好好伺候少爷。阿良正在指挥府里的下人将少爷养的鸟给带出去遛一遛的时候，突然间就听到了自家少爷的声音，顿时喜出望外。一边让人去通知老爷和少夫人，自己则是立马上前开门，准备迎接少爷。只是他刚刚打开府门，就看到了那个刺杀少爷的红衣女人走了进来，吓得他顿时就是一个哆嗦。就要关门通知大家快跑之时，便看到少爷从那女人身后绕了出来。“咦，阿良，你抖什么？”白小天一边往进走，一边回头，有些好奇的问道。不过他的身体很快便僵住了。根本就没有注意到阿良解释的什么。夫君，你终于回来了，我还以为你不要玩了呢。伴随着一声熟悉的声音在他身后响起，下一刻一道香风袭来，一个软软的身躯将他紧紧抱住。此时此刻，白小天的眼里再也容不下他人，耳中也听不到其他声音。他僵硬的转过头来，低头看着紧紧抱着自己的女孩，心头微颤。多少个午夜梦回，他都梦想着有这么一个场景：自己回家之后，会有一个香香软软的女孩子扑上来抱住自己。那该多好！如今，当梦想照进现实的这一刻终于来临，他发誓绝对不会弄丢这个女孩。微微一笑，双手用力将她紧紧抱住。嗨嗨，你们抱够了没？一声显得十分刻意的咳嗽响起，打断了二人的深情拥抱。唐小婉听到还有人在旁边，顿时挣脱了白小天的拥抱，惊讶的道：“林姐姐，你什么时候来的？不好意思啊，方才我的眼里只看到了夫君，居然没有注意到你。”林七双脸色一抽，额头青筋直冒。方才唐小婉过来之时。可是正对着自己的，此时居然说什么没有看见自己。他摇了摇头，神色冷淡，十分冷淡的看了一眼这个唐小婉。以前的时候怎么没有发现这女人这么做作，让人不舒服？看来自己得重新考虑一下，到底要不要将这个女人给扔到井里去。在白雪公主与骑士的恋爱中，
总有一个见不得一对幸福恋人亲密的老巫婆。此时此刻，白小天觉得林奇霜比着那个老巫婆是有过之而无不及。走，别理这个女人，她想干嘛就干嘛去。白小天一把拉起唐小婉，就往后院自己的房间走去，根本就不想理会这个冷冰冰的女人。走了两步，白小天便又回头对旁边看得发呆的阿良吩咐道：“那啥，对了，阿良，去给这位女侠安排一个大客房，伺候好了，她想怎么就怎么吧。”是，少爷。阿良听到少爷的吩咐，连忙点头答应。而等到白小天与唐小婉二人离去之后，林七双这才看向阿良：“阿良，你个狗东西，不认识我了？”林七双冷哼一声，看着颤颤巍巍的阿良问道。无良哭丧着脸，此时他都想跳江自杀了。他怎么也想不明白，为什么少爷会带这个女人回来？要知道，当年负责将他踢出白府的执行人，可就是他无良啊。前一阵子少爷被绑架之后，他还特意打听过这个女人，知道这女人如今已经有了剑圣的修为。好在有少爷挡在前面，当时那女人应该没有注意自己。本以为他将少爷带走，不管是死是活，以后应该不会再来西北了。哪里想到世事弄人，自己居然再一次碰到了他，似乎还是少爷的贵客。因此，当这女人问自己认不认识他的时候，无良当时就跪下了，陪着笑脸说道：“奶能啊，少夫人说的哪里话？小的就是不认识我爹娘老子，也不会不认识少夫人你啊。起来吧，你不用紧张。说来，要不是当时你将我赶出白府之时，暗中递给我的一个烧饼。”只怕我也坚持不到师傅救我。林七双叹了口气，然后一挥手示意阿良起来。只是无良哪里敢信，仍是跪地不敢起身。起来吧，我真的没有怪你，带我在府里转转吧。很多年没有回来，一切变化都太大了。林七双转身往后院走去，一边走一边说道。看着林七双快离开的背影，再三确认少夫人并没有怪罪自己的无良，这才松了口气，站起身来跟了上去，给林七双介绍着这些年府里的变化。再说，白小天与唐小婉来到后院自己的卧室之后，在唐小婉打来洗脸水，白小天简单洗漱一番之后，脱下身上沾满沙土的衣服，换上了自己原来的衣服，这才长舒一口气。夫君这些日子都去哪里了？这么久都不回来，我还以为以为唐小婉倒了杯温水，放在白小天的面前，然后不经意的问道：“哈，哈，这些日子啊，你夫君我可是受尽了各种罪啊！自从我一个时辰之后，白小天终于将自己这一次的被绑之旅说了个清楚。当然，对于一些不该说的。”他是进行了春秋笔法，一笔带过。绕世如此，看着唐小婉随着自己的述说，一会儿替自己担心，一会儿替自己高兴的样子，白小天就觉得值了。有妻如此，夫复何求啊？直到傍晚时分，得知儿子回来消息的白卫国才匆匆赶了回来。在安排了家宴之后，晚上一家四口才整整齐齐的坐在一起。白卫国自己独自坐一面，白小天坐在他的对面，左右分别坐着林七双与唐小婉。已经从儿子口中了解了关于林七双这个曾经的儿媳现在状况之后，白卫国简直要笑得合不拢嘴了。见是儿媳要重新回来，他高兴还来不及呢。看着坐在儿子左边的儿媳林七双，白卫国站起身来，举起酒杯，主动说道：“来，这第一杯酒为父敬你，便算是替小儿过往做的混账事情给你赔不是了。”白小天听到这个便宜老子，居然直接就想当林七双这女人的公公，顿时惊了，连忙准备说明情况：“不是，爹，我跟他没你闭嘴，这里有你说话的地吗？”白卫国狠狠瞪了眼儿子一眼。示意他闭嘴，这么厉害的老婆不赶紧抓紧，将来成了大宗师，白府那就真的可以高枕无忧了。林七双同样站了起来，端起酒杯还礼。虽然他知道当年自己被赶出去的时候，这个公公也没有阻止，不阻止那就是纵容。不过此时此刻，对于这些事，他也不再介怀了。二人碰杯之后，皆是一饮而尽，然后各自坐下。白卫国看了眼只顾盯着唐小婉的儿子，这才咳嗽一声，吩咐道：“这次回来就别乱跑了，现在一族暴动，陛下震怒。”为父得深入到草原里去，你好好在家待着，别惹祸。什么？你跑到兽族老巢干什么？那么危险！白小天顾不得与这便宜老子怄气了，这便宜老子要是跑到草原，万一被哪只厉害的怪兽给吃了，到时候自己咋办？这官二代的生活还没享受呢，就要夭折了。白卫国也叹了口气，解释道：这次兽族与魔族突然一起发难，陛下震怒，已经下发旨意，是要将这二族斩尽杀绝。啊，什么情况？白小天吃惊不已。这几日，他与林七双都在赶路，没想到居然发生了这么大的变故。便是林七双也皱眉不已，怪不得那天银若英会突然终止成亲。原来如此，很显然，白小天此时也同样想到了这一点。二人又互相对视了一眼。哎，总之你们这段时间尽量不要出门，等战事结束再说吧。他没有告诉儿子自己这次面临的险境。当初之所以能将那些兽族赶到草原上去，那可是集结了全国兵力。这次皇帝不但不给自己加派兵卒，反而要自己进入草原作战。危险何止成十倍增加？那些低级畜生虽然没有灵智，但是高级兽族却一点不比人类的智慧差，甚至有有过之。说真的，以他手中的兵力来说，防守有余，进攻不足。只是这些都不是重点，武安君的威名不可堕。
结束了这个沉重的话题之后，白卫国与儿子又讨论了一会儿家事，这个晚宴便很快结束了。乘着两个儿媳各自收拾东西的空档，白卫国一把拉过儿子警告道：“健生大腿给我抱好了，他要是愿意，你就让他做大，小碗做小；人家要是不愿意，你就直接给那唐小碗点钱，打发他走得了。记住了，不能多给，老夫买他也满共花了一百两金子而已。”白小天翻了个白眼，这便宜，老子咋地就这么势利眼呢？果然是有其父必有其子，怪不得这前身那么操蛋。现在可算是找到原因了。白小天看了看这便宜老子，说道：“你不怕这唐小婉到时候又成了什么天神之类的大人物？到时候回来要报仇，让他找你，我可不背这个锅。”白卫国想了想灵气霜，又想了想那个公主，忍不住打了个哆嗦。算了，他要是不愿意，你直接把唐小婉杀了吧，一劳永逸。听着便宜老子的话，杀个人跟杀鸡一样简单，顿时就让白小天感觉不适，赶紧睡觉去吧你，我的事不用你管。那边唐小婉已经收拾妥当，白小天便准备与他一起休息安寝了。只是林气霜哪里会让他如愿，直接强行便将白小天带到自己的屋子里，只留下暗自庆幸的唐小婉。说真的，他可没准备与那家伙生孩子，现在被那个林气霜带走正好，否则自己还要给那家伙准备点迷幻粉，那东西可贵了。喂，你干嘛？不是说好回来之后你就不再管我的吗？被强行带到另外一边房间的白小天，此时看着林气霜，怒声问道：“那个女人不对劲，她不是一个普通人。”林气霜没有理会白小天的咋呼。直截了当的说出了自己的判断。晚上，他一直在观察着那个女人。虽然他全程表现的毫无破绽，只是时不时给白小天夹菜，并未曾多言。不过他还是觉得不对，太平静了。即便是自己在听到皇帝要下令彻底消灭异族之时，都有震动。他相信，不管是任何人，在听到这个消息的时候，或多或少都会有所震动。结果，那个唐小婉表现的十分平静，似乎早就知道了此事，又或者他根本就不在意这件事。后者怎么都不可能，只要是人。他就会有感情，而前者，这是皇帝下达给白卫国的女人，须臾委夷了。密令他一个普通人家的女子，又是从哪里得到消息的呢？最后，最重要的一点，他从那个女人身上感受到了一股微弱的气息，一股阴阳家特有的阴暗气息。不对劲，我看你才不对劲吧？实话实说吧，你到底看上我哪里了？我改还不行吗？已经回到了家里，白小天便不想再与这个女人虚臾委夷了，直接开门见山的问道。林奇霜深深看了眼这个家伙。说真的，他这一次执意跟白小天回来，就是想确保他的安全。现在又知道白将军要深入草原，又恰好发现那唐小婉的不对劲，他真的害怕自己走了以后，这个家伙遇害。只是这些话他又说不出口。最终沉默良久的林气霜，终于说出三个字：第一次。直到傍晚时分，得知儿子回来消息的白卫国，才匆匆赶了回来。在安排了家宴之后，晚上一家四口才整整齐齐的坐在一起。白卫国自己独自坐一面，白小天坐在他的对面。左右分别坐着林气霜与唐小婉，已经从儿子口中了解了关于林气霜这个曾经的儿媳现在状况之后，白卫国简直要笑得合不拢嘴了。见是儿媳要重新回来，他高兴还来不及呢。看着坐在儿子左边的儿媳林气霜，白卫国站起身来，举起酒杯，主动说道：“来，这第一杯酒，为父敬你，便算是替小儿过往做的混账事情给你赔不是了。”白小天听到这个便宜老子，居然直接就想当林气霜这女人的公公，顿时惊了，连忙准备说明情况：“不是，爹，我跟他没你闭嘴。”这里有你说话的地吗？白卫国狠狠瞪了眼儿子一眼，示意他闭嘴。这么厉害的老婆，不赶紧抓紧，将来成了大宗师，白府那就真的可以高枕无忧了。林奇霜同样站了起来，端起酒杯还礼。虽然他知道当年自己被赶出去的时候，这个公公也没有阻止，不阻止那就是纵容。不过此时此刻，对于这些事，他也不再介怀了。二人碰杯之后，皆是一饮而尽，然后各自坐下。白卫国看了眼只顾盯着唐小婉的儿子，这才咳嗽一声，吩咐道。这次回来就别乱跑了。现在异族暴动，陛下震怒，为父得深入到草原里去。你好好在家待着，别惹祸。什么？你跑到兽族老巢干什么？那么危险！白小天顾不得与这便宜老子怄气了。这便宜老子要是跑到草原，万一被哪只厉害的怪兽给吃了，到时候自己咋办？这官二代的生活还没享受呢，就要夭折了。白卫国也叹了口气，解释道：这次兽族与魔族突然一起发难，陛下震怒，已经下发旨意，是要将这二族斩尽杀绝。啊，什么情况？白小天吃惊不已。这几日他与林奇霜都在赶路，没想到居然发生了这么大的变故。便是林奇霜也皱眉不已，怪不得那天银若英会突然终止成亲。原来如此。很显然，白小天此时也同样想到了这一点。二人又互相对视了一眼。哎，总之你们这段时间尽量不要出门，等战事结束再说吧。他没有告诉儿子自己这次面临的险境。当初之所以能将那些兽族赶到草原上去，那可是集结了全国兵力。这次皇帝不但不给自己加派兵卒，反而要自己进入草原作战，危险何止成十倍增加。
。那些低级畜生虽然没有灵智，但是高级兽族却一点不比人类的智慧差，甚至犹有过之。说真的，以他手中的兵力来说，防守有余，进攻不足。只是这些都不是重点，武安君的威名不可堕。结束了这个沉重的话题之后，白卫国与儿子又讨论了一会儿家事，这个晚宴便很快结束了。乘着两个儿媳各自收拾东西的空档，白卫国一把拉过儿子，警告道：“剑圣大腿给我抱好了，他要是愿意，你就让他做大，小碗做小；人家要是不愿意，你就直接给那唐小碗点钱，打发他走得了。记住了，不能多给。老夫买他也满共花了一百两金子而已。”白小天翻了个白眼，这便宜，老子咋地就这么势利眼呢？果然是有其父必有其子，怪不得这前身那么操蛋，现在可算是找到原因了。白小天看了看这便宜老子，说道。你不怕这唐小婉到时候又成了什么天神之类的大人物？到时候回来要报仇，让他找你，我可不背这个锅。白卫国想了想灵气霜，又想了想那个公主，忍不住打了个哆嗦。算了，他要是不愿意，你直接把唐小婉杀了吧，一劳永逸。听着便宜老子的话，杀个人跟杀鸡一样简单，顿时就让白小天感觉不适，赶紧睡觉去吧。你，我的事不用你管。那边唐小婉已经收拾妥当，白小天便准备与他一起休息安寝了。只是灵气霜哪里会让他如愿？直接强行便将白小天带到自己的屋子里，只留下暗自庆幸的唐小婉。说真的，他可没准备与那家伙生孩子。现在被那个灵气霜带走正好，否则自己还要给那家伙准备点迷幻粉，那东西可贵了。喂，你干嘛？不是说好回来之后你就不再管我的吗？被强行带到另外一边房间的白小天，此时看着灵气霜，怒声问道：“那个女人不对劲，她不是一个普通人。”灵气霜没有理会白小天的咋呼，直截了当的说出了自己的判断：晚上。他一直在观察着那个女人，虽然他全程表现的毫无破绽，只是时不时给白小天夹菜，并未曾多言。不过他还是觉得不对，太平静了。即便是自己在听到皇帝要下令彻底消灭异族之时，都有震动。他相信，不管是任何人在听到这个消息的时候，或多或少都会有所震动。结果，那个唐小婉表现的十分平静，似乎早就知道了此事，又或者他根本就不在意这件事。后者怎么都不可能，只要是人，他就会有感情，而前者。这是皇帝下达给白卫国的女人虚与委蛇了，密令他一个普通人家的女子，又是从哪里得到消息的呢？最后，最重要的一点，他从那个女人身上感受到了一股微弱的气息，一股阴阳家特有的阴暗气息。不对劲，我看你才不对劲吧？实话实说吧，你到底看上我哪里了？我改还不行吗？已经回到了家里，白小天便不想再与这个女人虚与委蛇了，直接开门见山的问道。林奇霜深深看了眼这个家伙，说真的。他这一次执意跟白小天回来，就是想确保他的安全。现在又知道白将军要深入草原，又恰好发现那唐小婉的不对劲，他真的害怕自己走了以后，这个家伙遇害。只是这些话他又说不出口。最终沉默良久的林气霜终于说出三个字：第一次。白小天愣了下，什么第一次？很快，他便在脑海中找到了有关第一次的记忆。记得那个前身刚刚将林气霜带回来后，进门之时，有一只狗冲着林气霜叫，当时他也是这种表情，淡淡的说了第一次。第二天他出门之时，那只狗又冲他叫，他又淡定的说了第二次。然后第三天的时候，前身出门之时就看到了府里的下人，每个人都端着碗在吃狗肉。当时那个前身也根本就没觉得什么不对，只是他没觉得什么不对。白小天此时却是有点懵了，将灵气霜伸出的食指悄悄握住放下，然后点了点头，表示自己明白。大佬请便，二人各自休息，一夜无话。第二日一早，天色刚亮，门外就传来了敲门声。谁啊？夫君。老爷要去军营了，你要不要起来送送他？唐小婉的声音从门外传来，白小天立马就来了精神，迅速穿衣起床，打开房门，只见唐小婉此时穿着一身粉色衣裙，正在屋外等候。白小天左看右看，也不像是有问题啊，不知道那个冷冰冰的女人为什么非要说她有问题。走吧，去送送老爹也好。本来想睡懒觉的白小天被他这么一提醒，只能准备去送送老爹，毕竟自己总不能表现的比儿媳还差吧。对了，那谁呢？正要走时，白小天才似乎想起了什么。自己早上起来都没见到那个冷冰冰的女人啊，就说怎么怪怪的。只是他刚刚问完，便看到灵气霜带着燕灵姬从院外走了进来，看了眼白小天，说道：“走吧。”白小天耸了耸肩，看来这女人是抢了自己的爱好，大早上起来遛鸟。最近这几天，燕灵姬一直跟着灵气霜，似乎根本就忘了自己才是将她救出来的救命恩人。这个白眼鸡，吐槽了一句之后，白小天便也随着唐小婉一起跟了上去。白府门外，白卫国上了一匹高头大马。身边自有亲卫跟随，坐在马上居高临下的看着前来送行的儿媳与儿子。白卫国大手一挥，豪气万丈的说道：“好了，不用送了，不过区区一群畜生而已，为父还未将他们看在眼里。”灵气霜沉吟半响，最终还是开口说道：“白将军此去一路小心，那些兽族之中不乏高手。”知道他一时半会儿还是放不下面子
，白卫国也不在意，只是哈哈笑道：“儿媳有心了，老夫知晓，我白家与那些畜生打了几百年的交道，岂会大意？”儿媳恭祝父亲大人早日凯旋而归。唐小婉也紧随其后，祝福道：“不管如何，白卫国是为国守边疆，值得他敬佩。”听到唐小婉的恭祝声，白卫国面色严肃的嘱咐：“嗯，知道了，在家谨守门户，不该你动的别动。”白小天这个气啊！人家本事大的人叫你一声白将军，你笑的后槽牙都露出来了。这买回来的儿媳如此大礼，恭祝你凯旋，你还吊着脸，这差别待遇也太过分了吧？说实话，他是有些生气了。只是白小天没有注意到，在白卫国说出“不该你动的别动”这句话后，唐小婉的脸色微微变了变。马上的白卫国看了眼儿子的表情，就知道他在想什么。这小子真是不懂自己的一番苦心啊！其实自己早就发现了唐小婉的异常，真以为白府驻扎在西北三百余载都是酒囊饭袋吗？区区一个阴阳家的底层密探，就敢动白家产业？虽然那些产业只是白家表面的上的一点俗物，不过那也容不得外人染指。按照他的计划，本来罗网已经张开，就等那些阴阳家的狗东西来取东西之时，将他们一网打尽的。却没有想到，因为儿子突然回来，导致那唐小婉居然停手了。只是整个玄天城都知道，唐小婉终究是救活了自己儿子，自己若是突然下杀手，却与白家名声不利。一想到这里，白卫国便冷哼一声，对林七双说道：“七双孩我走之后，这白府上下大小事务皆由你做主。白小天这兔崽子敢不听话，你就收拾，只要不打死就行。我靠，这老头子黑了心了吧？白小天似乎看到了自己暗无天日的将来，正要吐槽老爹之时，旁边突然从城主府出来一队人马，直奔自己这边。白将军，老夫来给你送行了。白卫国看看来人，冷哼一声：“王某人，你最好守好城池，但有半点差错，老夫回来扒了你的皮。”对于这个城主，白卫国从来就没有看顺眼过。这人给自己的感觉就像一条阴冷的毒蛇，说不上什么时候就会咬你一口。对于白卫国如此生硬的威胁，王某人却一点也不生气，反而笑呵呵的回道：“白将军放心，老夫会关照白府的。”白卫国不再说话，在马屁股上抽了下，便直接往外城外飞奔去。那里自己的将士们已经整装待发。等到白卫国的与两个亲卫的身影离开众人的视线之中，那老城主这才转过身来，呵呵笑着看着白小天三人。白小天被他笑得头皮发麻，干笑两声。对他摆了摆手，城主大人好，城主大人再见，然后立马就转身就跑进了白府之中。唐小婉紧随其后，只留下林七双一人落在最后。他冷冷看了眼那个城主，然后淡然转身进入白府。看着紧紧关闭的白府大门，王某人摇了摇头，转过身，慢慢的往城主府一步一步走去。他感觉这次或许武安军的牌匾要不保了，至于白家这个盘踞于玄天城的数百年的大势力，也或许将不复存在了。而真正的到了那个时候，自己也就再也不用驻扎在这遍地黄沙的偏僻之地。整日里吃沙子度日了，只是如果真的到了那么一天，白府被连根拔起，对于陛下来说真的好吗？他不知道，也不想知道。只是刚才那个冷冰冰的女人似乎有些厉害，也许到时候是个阻碍。看来必须得调查一下她的来历了。在大秦帝国正当酷热之时，这个帝国的北境之外却已经被漫天的冰雪覆盖。但是，即便是在这样恶劣的条件下，这里依然有着一个巨大的族群在生存着，那就是魔族。传说他们喜欢战争，传说他们嗜杀成性，更有传说他们都是青面獠牙，状如魔鬼。当然，这一切只存在于传说之中。因为对于帝国百姓来说，除了需要去北疆作战的士兵，几乎再也没有人见过真正的魔族。自始皇帝一统天下之后，携帝国百万铁骑，彻底将帝国境内所有魔族驱逐到北境之中以后，整个帝国便再也没有魔族之说。不过世间万物它不会因为你的知晓与否，就会影响它的存在。无论你知或者不知，它就在那里，未曾改变。譬如此刻，在一望无际的北境冰原之上，到处都被黑色斑点覆盖。凑到近前，才会发现，这是一个个巨大的营帐，每个营帐之中都大约有三千凶猛无比、体格健壮的人类。只是这些人皆是皮肤微暗，与大秦帝国百姓的黄色皮肤有些天壤之别。这就是魔族，一群被赶到极北之地的失败者。而此时，在这上百个营帐的中间位置，则是一只显得极为华贵的营帐。进入营帐之中。里面有一方长桌，在长桌的两侧，则是各自坐着四人，两边加起来一共八人，每一个都是体型高大之辈。普通人只怕连与他们对视的勇气都没有。而这就是魔主李九重手下的八位天魔。只是此时这八位天魔却都看着长桌上手的一个女子，久久不能言语。良久，还是左边上守卫的男子开口了：“圣女，您到底要如何才肯继承魔圣主之位？”他一开口，其他人便再也忍不住了，纷纷开口劝说：“是啊，圣女，您到底为什么不肯继承圣主之位啊？”那狗皇帝派的三十万兵马已经在赶来的路上了，最多再有半个月就会到达边境。您不继承圣主之位，我族便是一盘散沙，只能任由他人宰割呀。您忍心吗？这可是我族最好的一次机会了。我们已经对外宣称，您已经继承了圣主之位啊。只是
，任由这些人如何恳求，那居于上位的女子就是不说一句话。终于，在众人都已经要绝望之时，他终于开口了：“若想让我继承圣主之位，必须得有一个人来血祭。”八人听到这句话，顿时喜出望外，连忙异口同声的说道：“原来是要血祭啊！好说好说。对了，您想用谁血祭？”在八道充满杀气的疑惑目光中，只见那居于上首的女子。嘴巴微动，一个让他咬牙切齿的名字，一字一句的从他的牙缝里蹦了出来。白小天，阿嚏白腹之中，正准备修行的白小天突然间是全身一寒，猛地打了个喷嚏，抬头看了看头顶明晃晃的太阳，白小天挠了挠头，这是啥情况？就在刚才，随着他身体一寒，整个人心头一颤，一种大难临头的感觉瞬间出现。只是等他打了个喷嚏之后，那种感觉又消失了。嗯，应该是错觉，不过他还是提高了警惕。决定这段时间就在府里修行，哪里也不去。毕竟穿越这种事都发生了，对于第六感或者心头警兆这些事情，自己多少还是信一点吧。拿起红色的震天剑，往里面输入了罡气之后，就看到整个震天剑变得透明起来。这个原理他至今没有想明白，只是每次看到震天剑，他就想到了皇帝对自己的说的话，心中也就对这个世界更加充满了兴趣。若他所说是真的，那么等自己修炼有成之后，这震天剑真的可以镇压天下妖魔鬼怪吗？摇了摇头，将震天剑放下。来了这么久了，这些人天天说这个世界有妖魔鬼怪。然而，事实上，除了自己见到的那个红色雾影与燕灵姬这家伙，却再也没有什么妖魔鬼怪了。其他的修行之人，顶多就是力量强大，根本就与什么神鬼之流扯不上半毛钱关系。自己目前所知，如果真的有神，那么最接近神的人，只怕就是皇帝了。其身后的龙魂虚影，给了白小天很深的印象，希望有朝一日自己也可以修炼出龙魂来。再次运转起七杀心经来，白小天就感觉速度十分顺畅，再也没有了那股燥热之感。而这一切仅仅只是因为自己修炼的这七杀心经，经过皇帝的指点之后，略微改变了运转顺序，便将修炼七杀心经的桎梏给解除了。白小天此时更是觉得皇帝厉害了，不愧是独活三百多年的老怪物，就是懂得多。很快，他的心神便彻底沉浸在修行之中。而那在他修行之时，在属于他与唐小婉的婚房之中，唐小婉却是神情焦躁，不知所措。因为通过刚才送行之时的情况来看，那个老家伙肯定已经识破了自己的伪装，也就是说自己的身份已经暴露了。只是让他怎么也想不明白的是，既然老家伙已经识破了自己的伪装，为何没有拆穿自己呢？只是现在不管如何，自己必须得考虑撤退了，否则等到那老家伙回来或者改变了主意，只怕自己都不会有什么好下场。可是，一来上面那个老狗交给自己的任务还未完成，就这么走了，只怕纵然出去也难逃一死。想起。那老狗酷毒的手段，唐小婉就有些不寒而栗。二来，只怕自己现在纵然想走，也没有那么轻易能走了。那个剑圣这一次回来之后，不知道为什么，好像对自己有很大的敌意，无时无刻都不在盯着自己。自己若是突然逃跑，只怕难以逃脱他的手心。现在所有人都在逼迫自己，等着自己犯错，然后一把抓住自己的尾巴。而这一切都是因为那个傻子纨绔而起。若不是他突然被陨石砸晕，自己作为潜藏在玄天城的案子，也许这一生都不会被启用。毕竟。这里实在是太过偏僻了，都是因为那个家伙。唐小婉银牙紧咬，心中一片悲愤之情，难以言表。天哥，天哥，你在哪呢？兄弟，我来看你来了。白小天刚刚将七杀心经运转了一个小周天的时候，就听到了王启年那死胖子的喊叫声，无奈只得停下修行。果然，等他刚刚站起来，房门就被人直接给推开了。然后王启年那死胖子肥大的身子便占据了整个门框。见他还要进来，白小天快走两步，一边推他，一边往外走，走走走，外面说，外面说。就你这体格，别回头把我家屋门给击垮了。二人来到院子中，自有下人搬来两张躺椅。白小天与胖子一人一张。天哥，这下你可算是出名了。看着胖子半天都塞不进去躺椅，白小天一边示意下人给他搬个小马扎，一边好奇的问道：“出什么名？不就是去了趟帝都吗？”王启年接过小马扎，往屁股底下一塞，就跟一个大地瓜一样坐在了地上。不过对于这些他都不在意，双手趴着白小天的躺椅，凑近前神秘兮兮的笑了一声：“天哥，你就别装了。”现在这个时候，谁不知道帝国最年轻的剑圣是你的媳妇儿？快把大嫂请出来，让小弟膜拜膜拜。白小天眉头略微一皱，心中感觉有些不妙，连忙坐直了身子，问道：“说清楚，怎么就剑圣是我媳妇儿了？”见到了这个时候，白小天还如此装模作样，胖子便是有些不高兴了。天哥，你这就没意思了。咱兄弟俩从小一起穿着开裆裤长大的，那嫂子当年赎身的一万两黄金，还有我出的一半呢。当时我就知道，嫂子肯定不是一般人，不然我能偷我爹的小金库？白小天满脸黑线。仔细回想了下，好像确实如此。只是当时好像是这个前身威逼着这死胖子去偷的，现在这就成了他慧眼识珠了。正要说话时，却看到灵气霜居然从屋子里出来了，白小天便索性闭口不言。
。而见到白小天不说话，胖子还以为自己镇住了他，顿时更是得意。现在整个帝国都知道了，天哥你始乱终弃大嫂的事情了，你不承认也不行。真的吗？突然听到居然有人敢质疑自己的话，胖子顿时就怒了，猛地一回头，然后就跪倒在地。大大大大嫂，你你你！粉灵气霜笑着摇了摇头，制止了胖子继续接吧，然后说道：“起来吧。”我记得当年你可不是个小结巴呀！说来，一开始自己被带回白府之时，那家伙时不时的带自己出去，倒也见过这胖子几次。只是那时候这胖子还是一个小胖子，今天才知道，原来当年就自己出来时，这家伙还出了一份力。姑且不管当时这家伙是如何想的，总之也算是帮了自己。看着爬起来的胖子，林奇霜微微一笑，开口说道：“胖子，算我欠你一个人情，以后有需要，我会救你三次，或者帮你出手三次。”此话一出。刚刚才爬起来的王启年，顿时又是五体投地，大力参拜。谢谢嫂子，嫂子威武霸气，这可是帝国最年轻的剑圣的许诺啊！老爹曾经说过，他最多只需五年就可以突破大宗师。大宗师替自己出手三次，光是想想就激动。白小天看着这死胖子嫂子前，嫂子后的叫着，而这女人也不拒绝，就知道他应该是铁了心要折磨自己。其实，若是没有小婉这份责任，有这么一个强大的老婆也不错。白天么么哒，晚上嘿嘿嘿。对了，天哥。我能不能在你家住一阵子？拍完大嫂的马屁之后，王启年这才看向白小天问道。白小天有些奇怪，这好端端的怎么突然要住自己家里？怎么？王启年看了看周围下人，一挥手示意他们下去。这些下人也都知道这胖子与自家少爷的关系，见少爷点了点头，便都各自下去了。等所有下人都退走之后，王启年这才颇有些不好意思的说出了事情的缘由。原来这几日里，每到午夜时分，王启年便会有个美艳女子进到自己屋子里。然后在鸡叫之前便会离开，只是等他第二日问门口侍卫有没有见人进来之时，那些侍卫都将头摇得跟拨浪鼓一般，都说自己没有见到人。一开始胖子还觉得挺高，天天晚上都有美艳女子相伴，还不用负责。只是最近这几天，他明显感觉到不对劲了，自己的身体好像越来越虚了，走两步路都直喘气，实在忍不了了，这才跑来这边。听完之后，白小天下意识的就觉得这胖子在胡扯，哪里有这么好的事啊？指定是这胖子又在家里闯了什么祸，想在自己这躲一躲，顿时没好气的吐槽道：“去去去，你在这跟我讲聊斋呢？难道是有鬼吸了你阳气了？”见白小天不信，胖子顿时就急了，对着旁边的林奇霜就跪了下来，赌咒发誓道：“大嫂，我这回说的可是真的啊，你一定要相信我啊！我要是骗你，我林奇霜本来听到这胖子居然讲如此龌龊之事时，便要离开，只是却突然发现了奇怪的一点。此时见胖子不断的上下磕头求救，他便瞬间看到了那处奇怪地方。”别动！见胖子抬起头，伸手指天，要赌咒发誓。灵气霜突然闪身来的近前，并指如剑，直接一点胖子粗大的脖子。在那里有一个红色的斑点，若隐若现。影狐，还是一只高阶影狐。灵气霜眉头深深皱起，不知道这里为何会出现影狐。听到灵气霜口中冒出陌生的词汇，白小天连忙凑了上去。只见胖子的脖子上一个红色的斑点正在不停的闪动。这玩意是定时炸弹吗？还有什么是影狐啊？白小天倒吸一口凉气，说实话，他看到这种红色闪光点就觉得不好，更别提还在活人的脖子上。确定了是影孤之后，林气霜便收手了，对好奇的白小天解释道：“东海之畔，三百里有一处禁地，名曰青丘之山，其阳多玉，其阴多青火，其状如狐，或而九尾，其阴如婴儿，能食人。吃人，大嫂，你是我亲嫂子，这你可得救救我啊！”一听到吃人，王启年顿时就差点尿了。放心吧。青丘影狐虽然是狐族之中最臭名昭著的一列，但是他们不吃人。林奇霜笑了笑，安慰他道：“白小天皱眉，感觉有些不对。既然不吃人，怎么又是最臭名昭著的一列呢？影狐千变万化，无孔不入，最能迷惑人心。而且他们虽然不吃人，但却吸人元气。想起三年前进入青丘之地时遇到的那只变化多端的影狐，林奇霜就不无窥探。那一次交手，虽然不是最危险的，却是最累的。影狐战力不强。”却千变万化，趴在石头上就是石头，跳到树上就是树叶。若非自己当时已经到达通天境，可以洞察一切，只怕要找到那只影狐，却是难上加难。只是青丘之狐一向在东海地带，怎么会惹上你？林气霜将心中的疑惑问了出来。而听到每天晚上与自己相会的那个美艳女子，居然是什么影狐所吵，顿时差点恶心的想吐出来。又听到大嫂问话，仔细回想可半天，却没有丝毫头绪。我怎么？等等，前阵子我跟天哥去那杏花楼时。好像是有个狐儿娘，后来天哥跟大嫂你走了，我就把那狐儿娘带回去了。白小天真的是佩服这个死胖子，简直就是个猪脑袋，哪壶不开提哪壶。果然，再次听到杏花楼，林七霜又狠狠瞪了白小天一眼。白小天眨了眨眼，表示自己无辜。
。然后呢？白小天为了转移目标，连忙问道。然后那个胡二娘当时居然说她是什么青丘一族的公主，真是笑死我了！哈哈，什么公主能沦落？呃，卧槽，青丘一族！看着胖子，终于认识到了事情的严重性。白小天一脸同情的看着他，点了点头，同时也是暗暗出了一把冷汗，整个人都不好了。如果他没记错的话，当时要不是灵气霜及时赶到，那个孤儿娘应该是自己的。所以。后面这什么青丘之狐也应该是来寻自己的，也就是说，这胖子现在算是替自己挡灾了。但是我最后还没怎么呢，那胡二娘就消失了呀。确定了原因之后，王启年就有些无语了。林七霜没有多说什么，不过是区区一只影狐，既然弄清楚了原委，那抓了他就行了。你先回去吧，晚上我回去你家，帮你把那影狐捉住的。听到林七霜答应出手，王启年这才放下心来，再三拜谢之后离开了白府。很快，院子中便只剩下白小天与林七霜两人。我们之间的事情，现在可以谈一谈吗？从王启年口中得到的消息来看，自己与林七霜之间的过往之事好像被人曝光了，而且自己还是负面人物。现在看来，自己必须得与他谈一谈了。林七霜点了点头，他也坐了下来。交流是一切矛盾的克星。落日的余晖照耀在林七霜脸上，让原本躺在太师椅上的白小天看得有些出神。说实话，自从自己穿越过来之后，十有八九的时间都是在跟着这女人在一起。一开始是害怕，这女人真的一剑将自己斩了。只是随着后来的相处，尤其是帝都外的那场围杀之后，林七霜的意气用事，他才发现所谓的年轻剑圣，其实今年也不过才二十四岁而已。放在自己前世之时，不过是一个刚出社会的小女生。但是在这个世界，他却已经经历了太多太多。即便是号称最年轻的大宗师谢晓峰，也不过是四十岁才入的大宗师，而今年仅仅才二十多岁的林七霜，就已经十分接近他的师傅了。而他是从十年前才开始修炼的。人人都说这个女人是天赋好，可是啊。再好的天赋也离不开刻苦的努力，否则他凭什么用十年的时间超越别人三十年的修炼？若是没有唐小婉与自己成亲在先，有这样一个老婆，其实真的挺好。林七霜被他看得有些奇怪，不知道这个奇怪的家伙又在想什么。怎么了？不是有话要说吗？平淡无波的话语中透着一丝微不可察的期待。既然这家伙要与自己认真谈一下了，那么自己是否可以？你真的觉得小婉有问题吗？白小天漠然的问道。虽然他不知道这些人是怎么察觉到的。但是既然便宜，老子与这女人都说了，那么不管如何，自己也得保持一定的怀疑。在经过一天的冷静之后，那种再次见面之后的兴奋感也悄悄退了下去。说到底，不过是一个人孤独的久了，突然遇到一个对自己关心点的人，就有些忘乎所以了。现在想想，自己之所以会下意识的抗拒眼前这女人，而去喜欢一个唐小婉，一个小户人家的女子，那不过是前世之中那种小农心态在作祟，自己心中下意识的逃避自己所不能掌控的事物。就像那高攀不起的优秀，担待不起的夸奖，拒绝不了的请求，对号入座的批评，这所有的一切，不过是那颗敏感自卑的心带给自己的无能为力。虽然现在自己身体上是白府的唯一继承人，身份十分尊贵，但是寄居在这副身体中的灵魂，仍然不过是一个弱者思维。这是意识形态上的转变，非一时之功。而在这之前，自己下意识的将唐小婉当做与自己同一阶级的同伴来看，确实有失妥当。想清楚这一切的他，才会再次问到唐小婉是否有问题。他其实是希望没有的，只是很可惜，林七霜并不知道他的希望。嗯，他的身上有阴阳家的气息。林七霜看了看白小天，不知道他为何会再次问起唐小婉，顿了顿，然后又说道：“据我问过府里的下人之后，知道在唐小婉进白府之前，有阴阳家的高手主动进入府邸替你治病，然后提出了冲洗建议。虽然我不知道他们怎么救活你的，但这其中一定有什么关联。救活个鬼啊！那个前身早就嗝屁了。”心中吐槽一句，白小天便也知道了事情的原委。那就试探一下吧，虽然我很不想相信这件事。很快，二人便就此事达成了协议，对视一眼，一起回屋里，只等夜晚来临。一直到晚上日暮时分，白小天找来唐小婉与林七霜一起用膳。在饭桌上之时，白小天将王启年的事情给唐小婉说了下，意思就是晚上自己去他那里，林七霜要去王家帮助王启年除妖。听到这个消息的唐小婉是又惊又喜，只是她并未将心中的惊喜表现出来，反而十分体贴的关照林七霜一定要有小心，看得白小天更是迷惑不解。当然，林七霜依然是一如既往的，并不理睬他。晚膳之后，白小天吩咐阿良准备了洗澡水，他准备好好洗漱一番。毕竟晚上或许有几个亿的大工程要干。而另外一边，唐小婉在送走林七霜之后，便迅速的回了房间。这是一次天赐良机，也可能是唯一的机会。下午时分，那个死胖子过来之时，他其实也知道，只是不好出去，毕竟他的人设在那里。不管如何，先离开白府再说。这里已经成了危险之地。至于……那老狗要打探的消息，他已经想好了对策，略微收拾一番，然后他看着白小天那家伙放在房间中的红色长剑，这应该就是那老狗需要的东西了吧？只是
，他真的没有看出来这把剑有什么特殊之处。只是白小天那家伙确实对这把剑十分宝贝，从回来之时从不离身。方才也是因为要去洗澡，自己才找到借口帮他保管的。唐小婉上前一把握住长剑，瞬间他的全身都是一颤。紧接着，无数碎裂的记忆片段不断涌动，九重天阙之上，威严的男子，看不清楚的面容。下界之后，你的所有记忆都会被封印天门之外，翻动的云海。幽暗的通道之中，如刀的罡风，灵魂撕裂的痛楚。东海之外的某处小岛上，一群五六岁的小孩子，跟随着一众黑衣人，日夜不停的修行。玄天城中一个八岁的小女孩被放在了一户农家的门外。而唐小婉不知道的是，随着的她的记忆苏醒，在她身周的元气也不断的聚拢，而她身上的气息也在逐渐的攀升。白小天刚刚洗漱完毕，就感觉到四周的元气形成了一股风暴，直接向一个方向汇聚而去。意识到出事的他，随便套了件外套，便直奔元气风暴的中心而去。那里。正是自己的卧室，而原本与他商量好的灵气霜，此时也被这股元气风暴惊动。二人在门口相遇，互相对视一眼。白小天此时也不得不承认，唐小婉看来确实有问题。灵气霜摇了摇头，示意白小天退后。这个狂暴的元气风暴，他从来都没有遇到过，哪怕是师傅他老人家，似乎也有所不及。白小天从善如流，后退到一边，悄悄观察。灵气霜上前两步，准备进去查看到底是怎么回事。只是还未等他推门，整个房门便直接被一剑斩开。灵气霜迅速后退，闪开，手中血斋剑紧握，紧紧盯着屋门里面。看得远处的白小天心疼不已，也不知道自己这卧室的门到底造了什么孽啊！而这份轰然炸响，也惊动了白府所有下人。见他们都要过来查看，白小天连忙让众人闪开。现在不明情况之下，最好还是不要贸然前往。白小天死死盯着门口，他希望出来的不是那个柔柔弱弱、手无缚鸡之力的女人。只是很可惜，即便在这个异世界，白小天也不得不给那个叫莫非的家伙点赞。只是一个眨眼，刚才才与自己分开的唐小婉便瞬间出现在了门口，而他的手中正拿着那把皇帝郑重其事送给自己的震天剑。小婉，这阵元气风暴是怎么回事？见他出来，白小天连忙问道。也许这其中有什么误会。只是唐小婉根本就没有看他一眼，只是冷漠的看了眼持剑而立的灵气霜，然后再次一个闪身，就准备离开此地。放下此剑，我让你离开。灵气霜察觉到唐小婉身上的强大气息，知道自己一开始也可能被他给骗了。虽然震惊，但却仍然挡住了他。最起码，那把皇帝赐下的剑不能让他带走。唐小婉停了下来，此时他的脑海中混乱一片，一会儿是九重天阙上的风景，一会儿是白府的点点滴滴，根本不知道自己该怎么办。只是本能的握着这把给予了自己力量的长剑。此时听到有人要自己留下长剑，他想也不想，便随手一剑挥出。震天剑在他手中似乎再次有了灵性，红芒一闪，转瞬即至灵气霜身前。而此时的灵气霜堪堪将雪斋剑举起横荡。这还是他第一次落后于人。红色的震天剑与灵气霜的雪斋剑青色剑罡瞬间便撞到了一起。这一次，哪怕白小天再次进入那种奇妙状态，也难以捕捉到震天剑的速度。砰！随着一声金铁相击的声音响起，灵气霜整个人倒飞了出去，直接将西面的院墙给撞得崩塌，整个人都埋了进去。白小天大吃一惊，连忙往过跑去，不知道怎么会这样。此时的唐小婉似乎急于离开，并没有继续补刀，见自己前方没有阻碍，他便直接飞走了。喂，你没事吧？白小天一边快速的搬开那些倒塌的建筑，一般叫道：“我没事。”灵气霜的声音从乱石堆里传了出来，紧接着一道身影直接破开乱石堆，飞了出来。白小天定睛一看，却不正是灵气霜。你没事就好。白小天看了看，好在灵气霜身上除了一些衣衫被划破以外，其他倒也没什么伤口。他这才松了口气，奇怪的问道：“那个唐小婉真的有这么厉害的吗？你居然连他一击都接不下？”灵气霜冷冷瞪了他一眼，意识到自己说错话了。白小天连忙一捂嘴，干笑着解释道：“呃，其实我是想说很强，但是强的有点不正常。他运用力量的方式与我们不同啊，什么不正常？虽然奇怪于灵气霜居然会亲口承认唐小婉的强大，但白小天还是对他口中所说的什么不正常有些奇怪。至于到底有什么不同之处，灵气霜终究还是没有解释。出了这么档子事，白小天再也没什么心情了，整日里在家埋头苦修，不知道不觉间修为倒是进步了很多。而往后几日里，除了灵气霜抽空去王家解决了那只影狐之外，再也没有其他事情打扰。一直到7月15这一天，少爷大事不好了，出大事了！一大早，白小天刚刚与灵气霜吃完早饭，正准备向他请教一下后续修行呢，然后就听到了无良杀猪一般的喊叫。淡定，淡定，又不是天塌了。白小天坐在灵气霜身旁，看着手中拿着一张东西的无良，淡然的说道：“他发誓，经过这么多的事情洗礼，哪怕真的天塌下来，他也不会吃惊了。”无良看了看最近脾气明显好很多的少爷。神色古怪的道：“少爷，这次只怕是真的天塌了。”白小天嫌弃的看了眼无良这狗才，一撇嘴：“切，你家少爷我又不是下大的。再说了，就算天塌了。”
这不是有你家少妇人顶着吗？有什么事儿给她说就行了。这家伙自从便宜老子任命林七双这女人成了白府总管之后，那是可一点不听自己的话了，整日里围着林七双这女人来回打转，一口一个少夫人，一口一个少夫人，完全不管人家受不受得了。最后带的整个白府上下都跟着叫起了少夫人，自己这个白家真正的大少爷反而像个上门女婿一样，真是令人窒息。所以此时在听到阿良这狗才的话之后，白小天不无酸溜溜的若有所指，啊。可是这件事跟少夫人没关系啊，反倒是与少爷你脱不了干系。吴良一脸为难，眯眯眼瞅着少爷。白小天被他看了一会儿，就浑身起鸡皮疙瘩。这家伙跟个怨妇一般瞅着自己，搁谁受得了？好了好了，别看了，有话快说，有屁快放，真是受不了。少爷，小的刚才上街看到城主府门口贴了个告示，上面是一个通缉犯。白小天看了眼身边坐着安然不动的林气霜，心中有些不耐。就这点事，你家少爷我又不是没见过通缉犯。再说了。通缉犯就通缉犯呗，你给我说有什么用？难不成还能与我有什么关系不成？无良哪里知道自家少爷心中在想什么，只是感觉少爷其实有时候还是很聪明的。于是，一边将手中的通缉告示打开，一边问道：“少爷，你怎么知道通缉犯是唐小婉啊？还真的与你脱不？你说什么？到底怎么回事？”看着告示上惟妙惟肖的画着唐小婉的画像，白小天懵逼了。唐小婉那女人才离开自家几天啊，怎么就成了通缉犯呢？便是他身边的林气霜，此时眉头也是微皱，不知道想到了什么。白小天一把夺过无良手中的通缉告示，直奔下面文字看去，只见上面赫然写着：“唐小婉，女，罪名行刺皇帝未果，逃出帝都，现不知去向。生擒此女者，赏万金。”伺候诀后面的白小天没有细看，不过只是这些已经足以让他大吃一惊。始皇帝有多厉害，别人不清楚，可不代表他也不清楚。那道震撼人心，在自己心中留下深刻印象的金色龙魂，即便是现在。白小天也觉得震撼无比，而原来在自己眼中手无缚鸡之力的唐小婉，居然敢行刺皇帝，还成功撤退了，这是何等的实力！他已经不想说了。不对，现在好像不是感叹唐小婉有多牛逼的时候。果然，白小天刚刚想到这里，门外便再次传来一阵脚步声，紧接着大门被直接打开，而那天一直看着自己痴汉笑的城主一步一步的走了进来，在他的身后，一队队的将士彻底将白府给包围了起来。白小天豁然站起身来，林七双紧随其后，二人都死死盯着这个进来的城主。没等老头子走到近前，白小天便直接开口质问道：“老城主，你这是什么意思？”王某人不紧不慢的看了眼白小天手里的通缉令，然后略微咳嗽两声，这才对白小天解释道：“嗨嗨、啊，白公子不要误会，老夫可不是针对你，只是想必你也看了通缉令，知道是怎么回事了吧？如果老夫没有记错的话，那个唐什么来着，似乎是你白家前几个月才迎娶进门的少夫人吧？”这白小天讷讷无言，不知该如何反驳。毕竟这老头说的都是事实。而一旁看到白小天被这老城主三言两语就糊弄住的林七双，却是上前一步，将白小天拉在身后，目光直视城主王谋人，冷声回道：“那又如何？他此时早已经被逐出了白府，他所犯之事与白家何干？”后面白小天张了张嘴，想说什么，只是最终似乎想到了什么，便又沉默了。哦，原来是林建胜啊！怎么，林建胜又回白家做白家的儿媳了？请老城主正面回答我的问题，否则胆敢擅自围住一军主将府邸的罪名，我怕你担不起。王某人盯着面前的红衣女子，这几天他已经将此女的来历调查清楚了，包括她曾经是白家纨绔少爷的第一任夫人，只是后来不知为何却又被赶出去了。此时见他言辞如此锋利，便想用过往之事拿捏拿捏他，只是现在看来效果有些不好，甚至起了些反作用。呵呵，林建胜不要发这么大火嘛，老夫也是过来看看而已。既然那堂堂小婉已经被白家赶出去了。那就算了。王某人看了看林七双，呵呵笑了两声，然后便转身离开。白小天与林七双目不转睛的盯着这老家伙，一步一步的又往外走，直到老家伙快走出白府的时候，却又突然回头看了眼白小天，干嘛？白小天后退一步，他总觉得这隔壁老王不像好人，看自己的眼神怪怪的，让人感觉十分的不舒服。呵呵，没事，只是为了白公子的安全考虑，在那个唐小婉还没抓捕归案之前，白公子的安危就由白府外面这些将士们保护了，还请白公子尽量配合。王某人说完这句，也不带白小天反应，便直接离开了白府。只留下懊恼异常的白小天，使劲一跺脚，原地转了个圈。造孽啊！你有没有在一个人的深夜里反省过，到底是哪一步走错了，才让自己活成了今天这个样子？其他人不知道，反正白小天是没有反省过。看着白府外面那些城主府派来的守卫，白小天立马就感觉到一阵心烦意乱。好家伙，说是保护自己的安危，这明眼人谁看不出来这是守株待兔啊？自己就是那个被守的猪，只等唐小婉那女人回来了。只是，他就想不明白，这老城主是智障吗？哪里有人会被通缉之后还跑回家的？
他要是真跑回来的话，自己反而要好好问一问，到底是什么情况。只是可能吗？好在此时有灵气双在。其实到了现在，他也想到了，这将还是老的辣。一开始那便宜，老子或许就看出了唐小婉的不对劲之处，只是不知出于什么顾虑，这才没有直接告诉自己，反而竭力安抚灵气双这女人。看来那句话还是有一定的道理的。父母选的大多比自己谈的要好，接下来怎么办？看着旁边依然一副云淡风轻样子的灵气双。白小天也坐了下来，问道：“反正现在整个偌大的白府就剩下自己与他两个主人了。前世之时，自己最多也就一个普通上班族，哪里经历过这些？相比之下，他现在还是更觉得林气霜所做出的判断靠谱一些。最起码，人家是土生土长的土著的。”林气霜扫了他一眼：“怕什么？不过只是区区几百人的包围而已。真若有事，我自会带你离开。”白小天一听也对，此时他才想起这女人的厉害之处。想当初，老爹派出了几千人，将自己与他团团包围在山上。这女人也不是照样把自己绑走了吗？现在那隔壁老王这区区几百臭番茄、烂鸟蛋，真要搞事，只怕不够这女人一剑砍的。想到此处，他也就彻底放下心来。只是这么一来，总感觉自己好像有点像齐宣王那个渣男，有事灵气霜，无事唐小婉。结果现在倒好，唐小婉惹的麻烦，居然还要靠灵气霜来保护自己。这么一想，白小天便是更感觉心虚不已。看了看面无表情修炼继续修行的灵气霜，白小天擦了擦额头上心虚的冷汗，然后对灵气霜说道：“这几天就辛苦你了，有什么需要只管跟我说，我一定全力配合。”灵气霜睁开眼，奇怪的看了看白小天，不知道这个家伙怎么了，突然对自己这么客气。不过他性子清冷，此时即便好奇也不会开口问他，只是略微点了点头，表示自己知道了。其实这一次回来之后，对于白小天的转变，他心中还是颇为高兴的，尤其是这几天白小天的对自己态度转变，更是让他心中欢喜。一切似乎又回到了一开始的那样，甚至比一开始更好。只是最近的事情却是有些多，让他有许多事都不能做。等这些事情都结束之后，自己或许可以考虑一下一些其他的事情了。毕竟当年自己刚入白府的时候，不过才十四，对于一些事情还不懂。白小天可不知道林气霜在想什么。见他只是点头答应之后，便似乎又陷入了沉思。他便悄悄退了出去。招来无良，吩咐他若是少夫人有什么事情，直接照办就行。然后他便准备去后面修行。毕竟经过这么些事，他也算看出来了，总有刁民想害自己。为了安全考虑，自己还是最好有点自保能力吧。而且经过皇帝指点之后，他也对自己现在的体质有了了解，那就是两个字：牛逼。简单来说，就是没有瓶颈。只要自己修行积累到一定程度，自然会进入下一个阶段。打个最简单的比方，那就是别人吃了饭，食物要进入胃里消化，才能转换成能量，再通过发力使用出来。自己就不一样了。自己修炼，那是直接往血管里输营养液啊，省去了许多麻烦步骤，那效率能不高吗？想到皇帝，白小天心里就又是一堵，真不知道唐小婉那女人到底怎么了，居然敢跑去刺杀皇帝，不知他是吃顶了，还是怎么了？哎，也不知道自己的震天剑还能不能拿回来长叹一口气。白小天便不再去想，想管也管不了啊，随他去吧。而此时，在白小天心中可能吃顶了的唐小婉，则已经再次进入了八百里云梦泽中。据《国策楚策》中有记载曰。楚王由于云梦，结四千城，惊其蔽天，野火之奇，野若云泥，似虎之豪声若雷霆。云梦乃是曾经盛极一时的楚国君王狩猎之地。根据记载，楚王狩猎云梦，终有平原丘陵，山林川泽。然而这一切，随着始皇帝横扫陆河，一统天下之后，曾经的八百年荆楚早已不在，如今只能深藏于某些人记忆中的。倒是这里的八百里云梦依旧留存，不为楚王变沧海，不因秦起化桑田，只是几百年过去。当初的八百里云梦泽，此时也变化成了一片沼泽之地，鲜少有人进入此地。不过此时的云梦泽之中，一个白衣女子正在沼泽之上前行，准确的说，她是在沼泽之上的半寸高空飞行。终于在到达云梦泽的中心地带一处空地之时，女子停了下来。走到空地之上后，她坐了下来。这女子不是他人，正是此时整个天下都在通缉的要犯，第一个刺杀皇帝并且全身而退之人。曾将震天剑插在地上之后，唐小婉再也坚持不住了。整个人彻底倒了下去，看着天空，唐小婉忍不住长长的舒了口气。没想到人皇已经如此厉害了，若不是自己这次拿到了地剑，只怕难以从那道龙魂口中逃出。哎，到底是这个转世之身太差了，不能承受仙道之力。否则，他看了看天空，却是忽然想到一件事情：那个白府叫白小天的家伙，似乎是什么天通之体，或许自己可以用他的身体试一试，应该可以承受仙道之力。想到此处，唐小婉眼中金光一闪，圣女。您确定，只要用那个叫什么白小天的家伙血祭之后，您就答应继承圣主之位？玄天城十一道高大的身影站在一起，看着玄天城门口进进出出的百姓，一个粗犷的男声突兀响起：“不错
，只要用白小天血迹，我就答应继承圣主之位，带领大家重新夺回属于我们的土地。”李七贤没有回头，只是紧紧盯着远处的那座城，那座带给自己无尽屈辱的城池，沉声说道：“那还等什么？走吧，区区一个纨绔子弟，能作为我圣族重新崛起的见证，那是他的荣幸。不错，据我所知，此时那什么西北王还在草原上与那些兽人作战呢。快走，快走！”我的大棒已经饥渴难耐了，在离七邪的左手边，一个身高两米的壮汉豁然说道。其他人也纷纷附和着。见大家都急躁起来，离七邪也不再多说什么，一挥手，一行十一人便一路直奔城中而去。这一行人除了离七邪，其他个个身高体壮，皮肤黝黑，一看就不像大秦帝国的人。再者，又各自手持兵器，看起来便是凶悍无比。因此，当他们要往城中走时，那些城门守卫立马就提起警惕，盘问道：“哎，站住！你们是什么人？”只是这十一人又有谁会理他？一行人跟着前方带路的圣女，便直接往前走去。两个守卫何时被人如此无视过？立马招呼旁边的同伴。片刻之间，一个五十人的队伍便集合起来，然后去阻拦这十一人。站住！他妈的，都给老子站住！离七邪毫不理会身后叫喊的士兵，自顾自的往前走。他身后的十人中，却是出来一个手持狼牙棒的壮汉，挡住了城门口的士兵。嘿嘿，中原人，我来跟你们玩玩说吧。也不待那些追上来的士兵作何反应，便直接拿起狼牙棒冲进了人群。说来，这些能被派来值守这座边塞巨城的士兵，那也都是从战场上退下来的，都是经历过战火洗礼的老兵。然而现在被这黑壮汉突入人群之中，却是毫无还手之力。那把狼牙棒威力实在太大，这些老兵的长枪根本就经不住他一棒之砸。狼牙棒宛如一条巨蟒，在人群中左冲右突，那可真是擦着即伤，磕着就残。好在这壮汉似乎只是戏耍众人，并没有全力以赴。不过饶是如此，这群武士人的队伍也在片刻之间就被打残打散。别玩了，快跟上！而此时，离这五十人追击上来不过一刻时间，十人队伍眼看就要消失在街头拐角的时候，一道声音传了过来：“等等我！”马上来手持狼牙棒的壮汉对同伴喊了一声，然后又低头看了眼被他打倒了一地的士兵，撇了撇嘴。就这，看着快步离开的一行人，那守卫城门的士兵首领吐了口血，对身旁的副队长说道：“快，快去城主府通知城主大人，有不受控制的魔族高手入侵。”而周围本来见这边打起来之后，就已经各自找地方躲起来的众人。此时听到“魔族”二字，也都是勃然色变。魔族不是在北方边境的冰原之上吗？怎么跑到西边了？难道魔族已经打到这里了？一想到这个可怕的可能，所有人都连忙各自退散，回家躲避。今天早上，白小天还没起来的时候，他的某个长毛又脆弱的敏感部位便跳动个不停，弄得他十分难受，让他连觉都睡不好，只能早早起来。一直以来，对于左眼跳财、右眼跳灾这个说法，白小天都是保持着半信半疑的状态。至于为什么是半信半疑这种态度？很简单，平时若是左眼跳动的话，他就相信这一定是先兆，自己肯定会发财。这时候他就是这句话的坚实拥簇者。但是倘若是右眼跳动，那么不好意思，去你妈的右眼跳灾，都他妈是封建迷信的糟粕，不可信。不过这次不一样了，他不但眼睛跳动，便是心中也烦闷异常，总感觉好像有一种大祸临头的感觉。于是，一大早就打发阿良出去街上转转，看看有没有什么事情发生。正当白小天因为烦闷。在后院中团团乱转之时，突然听到一声声嘶力竭的大喊：“少爷快跑！四年前被你扫地出门的四夫人，现在成了魔族圣女，此时带领十大高手包围了咱们家，说要用你血祭完成他的继任大典。”什么鬼？白小天瞬间就呆了，等了半天，就等回来这么一个晴天霹雳！你们是什么人？战啊！拦住他们门外那些城主府派来看守白小天的士兵们的惨叫声，瞬间将白小天从惊愕中惊醒。已经有过一次经验的他，下意识的就准备直接翻墙逃跑。发生什么事了？你翻墙要去哪？就在他已经骑在墙上，准备翻出去时，从旁边院子里出来的灵气霜皱眉看着骑在墙上的白小天问道：“啊，这……”白小天尴尬不已，这才想起现在自己还有灵气霜这个超级大高手啊，那自己跑什么？一个跨步，连忙从墙上跳下来，来到灵气霜身前。白小天拍了拍屁股上的尘土：“那个，我方才练一练轻功身法，至于发生了什么事，我也不太清楚。要不咱们一起去看看？”灵气霜怀疑的看了看白小天，总感觉他似乎有些紧张，不过他还是点头道：“好吧。”毕竟，白府外面似乎有人在打架，好像还颇为激烈。等白小天与林七双二人打开前门之后，看着眼前的场景，都是忍不住大吃六惊。嗯，林七双吃了一惊，白小天吃了五惊。只见昨天才将白府包围起来的八百城主府卫兵，此时那是躺了一地，人人带伤。而在这满地的伤兵前面，则站着十一个壮汉，准确来说是十个皮肤黝黑、身材健壮如牛、身上还画着各种图案的壮汉。而在这十人的前方，一个身高七尺、明显有别于大秦女子、充满异域风情的女子，正抬头看着白府大门口。
，一柄几乎看起来比他整个人还巨大的黑色大刀背在他的身后，整个人充满了杀气。这种杀气，在白小天出现在白府门口之时，更是几乎凝成实质。与此同时，三个杀机肆意的字从女子口中蹦了出来：“白小天。”随着三个杀机肆意的字从女子口中蹦出。他背后那把看起来似乎比他整个人还高的大刀，瞬间出现在了女子手中。黑色大刀腾空而起，女子身影悬挂于刀尾之上，不知是那刀随人动，还是人欲刀行。总之，当白小天抬头看去之时，便看到一柄大刀从自己头顶斩落，直奔自己面门而来。看其霸道无匹的威势，如果自己被砍到，只怕逃不脱被一刀两断的下场。因为没有预料到，女子一上来就直接动手。白小天虽然在那种奇怪状态下可以看清女子刀锋所指，然而整个人却来不及躲闪。闭上眼睛，心中悲愤不已，根本就不好玩，讨厌，嗯哼，呜啊，闪开！一声断喝传来，紧接着白小天便被一脚踢到了一边几十米外，轰隆一声巨响，白府大门彻底被一道两断，然后倒塌下来。白小天在地上滚了几圈之后，摔得头晕眼花的他还未清醒过来，便感觉又是一道杀机锁定自己，瞬间清醒，连忙抬头看去之时，只见那女子一击不中，再一次挥舞大刀向自己砍来，吓得他差点魂飞魄散。好在。就在此时，灵气双身影一动，手中雪斋剑瞬间出鞘，一招金雪无常使出，剑刚凝为实质，剑气挥洒，直斩身前的一族女子。李七邪一击未中，正欲再次追踪之时，忽然见一女子拦在自己身前，欲阻挡自己。他也不管不顾，刀势依旧不减分毫，目光中只有那个趴在地上的人渣。当随着刺耳的刀剑碰撞声响起，李七邪再也无法前进一步，整个人被迎上来的长剑所阻。二人僵持一息，继而瞬间分开。这一招竟然是不分胜负。那一族女子身后的十个壮汉都惊了，所有人都诧异的看着这个持剑的红衣女子，她居然能与圣女交手而不分上下，这怎么可能？啊？圣女她可是继承了上一任圣主全部功力的人，虽然此时只吸收了七八成，但是这怎么可能？而离七邪此时才正是这个能接下自己一刀的红衣女子，你是何人？阁下是谁？两道几乎不分先后的声音响起，灵气双心中也是暗自惊讶，这突然出现的一族女子，实可谓是自己见过最强大的同龄女子。当然，除过那个明显异常的唐小婉，而离七邪在听到红衣女子的问话之后，也不迟疑，直接便报上了自己的名字——魔族离七邪。而另外一边，虽然听到这女子是魔族之人有些惊讶，不过林七霜还是淡然一笑：“剑宗林七霜。”离七邪显然对林七霜这个名字没有了解，毕竟这几个月以来，他都在忙于吸收上任圣主传给自己的功力，对于外界之事一概不知。不过他不知晓，不代表他身后的众多魔族高手也不知晓。此刻听闻面前这与圣女殿下不相上下的女子，居然是最近几个月大秦的新晋剑圣，顿时一惊，纷纷提醒道：“圣女小心，这女人便是大秦新晋剑圣什么？原来你就是大秦最年轻的剑圣。”圣女殿下，不如让我们来挥手制止了身后众人的吵闹。离七邪转过头来，略带惊讶的看着林七霜：“原来你就是大秦新晋剑圣，怪不得能接我一刀。”林七霜此时也从那些黑大汉口中得知，面前这一族女子居然是魔族圣女，更是惊讶。此时又听闻她如此说，顿觉了然。淡然问道：“原来是魔族圣女殿下，久仰久仰，只是不知阁下来此，一言不合就拔刀相向，究竟所谓何事？”离七邪摇了摇头，右手中大刀落在地上，左手一指，此时已经爬起来躲得远远的白小天，冷声说道：“今日前来，只为以他为血祭，助我继任魔主之位，挡我者死。”林七霜回头看去，只见白小天那家伙此时已经躲在了几十米外的一堵墙后，只露出半个脑袋，趴在墙上向这边张望。见自己望过去之时，那家伙居然双手冲着自己，连连作揖，哎，无奈的摇了摇头，也不知道这家伙到底又在哪里惹来的这么多仇人，还是魔族之人。转过头来，看着面前拖着大刀的一族女子，林七霜淡然一笑，既然如此，那在下便领教一下魔族圣女的刀法。我也正有此意，虽然不知这大秦新晋剑圣为何会出现在这里，看样子还是要保护那个人渣。不过离七邪觉得这些都无所谓。话音未落，离七邪周身紫气环绕，手中大刀瞬间冲起。以凌厉无匹的刀势，直接向林七霜砍去。林七霜见那黑色大刀来势凶猛，也不敢大意，冰心诀运转，一记精血无常使出，连环刺激，以快打快。只是片刻间，二人大刀与长剑已经相碰数十次，每一次都擦出刺目光芒。只是那离七邪手中大刀愈砍愈烈，连环砍劈之下，刀势更是越来越强。反观林七霜，毕竟是长剑，剑走轻盈，段时间与大刀对刺还可，时间一长便是落了下风。而这一点，林七霜也是明显察觉到了。自己的剑气已经逐渐被那大刀连绵不断的砍劈之下，渐渐压制。察觉到这一点，林七霜便瞬间变招，雪斋剑法第四招凌风傲雪瞬间出手，收剑挡住大刀一击，瞅准其刀势略微停滞的间隙，一招碎冰成雪，反手直刺其胸前弱点。
离奇邪那连绵不断的霸道刀势顿时为之一阻，而后便见那灵气双身影迅疾如风，手中长剑直奔自己刺来。来的正好，天地无情。离奇邪口中一声长啸，大刀迅速横挡身前。与此同时，灵气双长剑已经来到他的胸前，正好直刺到那大刀刀面之上。咚咚咚，离奇邪一连倒退三步，这才稳住身形。而同样的，一击碰撞到刀面上的灵气双也是倒飞而回，落地之后也是连退三步。二人站稳身形。互相对视一眼，心中各自有了决断。好身手，不愧是大秦剑圣。离奇邪忍不住赞叹一声，自己是因为继承了上一任魔主的修为，这才得以在二十多岁达到玄天境巅峰。他相信眼前这什么剑圣，绝对不可能也有如此机遇。因此，对于灵气霜，离奇邪是打心底里佩服的。阁下也不错。离奇邪听到对面的灵气霜夸赞，却是丝毫不以为意，只是再次开口问道：“灵剑圣何必为了此人要与我魔族为敌？今日只要你退下。”我魔族愿与你交个朋友。说话之时，他目光有意无意的看了看自己身后的一众魔族高手。实在不行的话，自己也就只能与黎叔他们一起出手了。虽然这让他有些不耻，不过为了那个人渣，这些都可以忍受。林气霜显然也看到这一幕，心中也能大概猜到，那十个壮汉也是魔族高手。若是他们一拥而上，自己只怕双拳难敌四手。因此，他才没有再次动手，反而在思考该如何行动，才能平安带着那家伙离开。此时听到对面的魔族圣女再次劝说自己，还没等他回答，便听到旁边传来一阵盔甲齐动的声音。林奇霜连忙看去，只见那个老城主此时正带着一群人往这边走来，他都看见了，更不用说那些魔族高手。只是也许是艺高人胆大，对于城主身后的近乎千人队伍，这些人都没有理会，似乎根本就不将其放在眼里。王某人很生气，后果很严重。昨天才刚刚派人驻扎在这里，今天就被人打成了一地残废，这让他的脸往哪里放？不过。他看了看与林奇霜那女人对峙的十一人，突然又想撤退。既然他们是来找这女人的，那就没自己什么事了，先让他们打，等他们打完，自己再出来收拾残酷也是不错的选择。所以，当所有人都盯着一开始怒气冲冲走过来的城主之时，却见老城主突然停下了脚步，不再继续往这边过来。那个，你们继续，我们只是路过换防。将所有伤兵带走之后，这些新换上来的五百士兵便开始了继续守卫城主府的任务。气得那边躲在墙后的白小天直跺脚，大声喊道。喂，老王，这些人是魔族中人啊，你不管吗？在场众人进阶都听到了他的大喊，那十个魔族之人狠狠瞪着他。然而，那本来也该听见的王某人此刻却仿佛聋了一般，将手搭在耳朵边问道：“什么？你让我们离远点？好吧，我们知道了。”说完，便又下令他身旁的士兵再次后退三百米，彻底给魔族高手腾出了地方。气得白小天是肺都要炸了，却又无可奈何。圣女，这老头想让我们鹬蚌相争，他好坐收渔翁之利。魔族之中，一个看起来略微文雅一些的汉子站了出来，来到离奇邪身边说道：“离奇邪点了点头，表示自己知道。”然后看着那边不回话的林奇霜，最后下达通知。此时情况，林剑圣也已经看见了。你若答应便好，若是不答应，那就不要怪我们一起上了。而听到这里，白小天却是再也忍不住了。这个魔族圣女居然能与林奇霜这女人打成平手，是他万万没有想到的。更别提那些看起来就不简单的纹身男，一看就不是简单角色。若是一对一，林奇霜当然不怕。只是若是这些人一起上，只怕他也顶不住。自己总不能让林奇霜这女人真的替自己死吧？那成何体统？好了好了，你们不是要杀老子吗？来来来，给你杀，别他妈为难别人。什么垃圾魔族，就只会人多欺负人少。白小天直接站到了林奇霜身前，将林奇霜挡在身后。自己已经欠他一次了，不能再连累他了。说实话，林奇霜对于能否战胜这个魔族圣女把握并不高，更何况还有那十人未曾出手。正当他犹豫不决之时，却突然感到自己身前一暗，紧接着一道身影便骂骂咧咧的挡在了自己身前。熟悉的声音，熟悉的背影，恍惚之间，他又想起了当年那一幕：一个十四岁的少年公子，也是如此挡在一个低头不语的女孩身前，同样是如此骂骂咧咧的语气。妈了巴子的，都他妈看什么？青楼出来的怎么了？本少爷喜欢你们这些王八犊子管得着？老子明天就把他娶进门。当正房老婆面对同伴的取笑，别人对他的肆意嘲讽与羞辱，他毫不客气的回骂道：“一如今日只是，当年的自己没有能力与他一同回骂那些人，今日却不一样。”左手搭在身前那道弱小的身影之上，能明显感觉到他因为害怕而略微有些颤抖。只是这一刻，他却觉得如此安心。放心吧，这一次我一定保你平安。见那家伙回过头来看自己，林气霜冲他微露背齿一笑，随即语气坚定的说道：“哪怕是他们一起上。”白小天看着此时的林气霜，神色讷讷的说道。别逞强啊！说到底，这些魔族高手都是找我的，与你无关的。林七霜再次微微一笑，摇了摇头，怎么会无关呢？夫妻本是同林鸟，大难来时一起飞。说罢，他。
他也不管白小天在作何反应，一把将他推开几十米外，整个人提气凝神，冰心诀运转到极致。自己只有一次机会，韩星恨血威力虽大，但即便是自己此时已经到了玄天境圆满，也最多同时斩击九个目标。不过足够了，他看了眼那边已经退出几百米外的老城主，只要自己最大可能的斩杀斩伤这些魔族之人，他相信那个老家伙一定不会放过这些剩下目标不多的魔族之人，否则这一关皇帝那边都交代不过去。而另外一边，被白小天一顿臭骂的魔族众人，此时早已忍受不住了。见灵气霜还挡在前面，便各自提起自己的兵器，准备迅速结束战斗。而站在最前方的魔族圣女，此时也似乎被白小天刚刚的表现给刺激到了。此时双眼通红，双手紧握大刀，场中气氛一片肃杀，一场惊天大战即将开始。而此时，距离玄天城一百里外，一个一身白色长袍的女子正在御剑赶来的路上。不知不觉间，七月的夏日之中。白府门前一百米的范围内，一片片雪花不知从何处悄然落下。嗯，什么情况？魔族一众高手尽皆被笼罩在其中，他们有些惊讶，没想到在这炎热的大秦，此时居然还能看到冰雪。不对，这些雪花不是真的雪花，而是剑意催动的产物。在一片雪花，在一个纹身男的脸上划出一道细小的口子之后，众人尽皆色变。李七邪也是大吃一惊，没想到尽管自己已经如此高看那剑圣，却依然是低估他了。看着那边此时岿然不动的剑圣，黎七邪能感觉到他在聚势，整个人站在那里，就好似一把散发着无尽剑意的利剑，一旦出鞘，必将饮血。不能等了，我先上阻断其聚势，等随后跟上。对身后众人吩咐一声，黎七邪也将自身逆天邪功运转到极致，双目瞬间爆红。与此同时，气机牢牢锁定那灵气霜，大刀瞬间以无可匹敌的力量杀出，直奔灵气霜，杀心成坟。这一次出手，只见黎七邪手中的大刀居然散发着黑色火焰。看起来就威力无匹，直接便向那边灵气霜砍去。再反观灵气霜，此时依旧反手握剑，原地不动，似乎对那即将砍到自己身前的大刀无动于衷。躲开啊！你干什么？随着远处传来一阵白小天嘶声呐喊的提醒，只见灵气霜身影微微一颤，随即便那道散发着黑色火焰的大刀便已经从他的身体之中穿透过去。黎七邪脸色瞬间一变，竟然是留在原地的残影。残影消散，而此时那十大魔族高手已经冲了上来，散开。黎七邪在看到那道残影消散之时，便已经意识到事情似乎有些不妙，连忙对身后众人提醒道：“只可惜为时已晚。”刹那间，随着灵气霜留在原地的残影消散，他的身形瞬间便一分为九，以各自不同的出剑姿态出现在一众魔族高手面前，而后便以极高的频率不断在一众魔族高手身前发动无敌跳跃斩击。只是眨眼的功夫，在看之时，灵气霜已经再次回到了一开始他所站立的地方。见灵气霜没事，白小天这才松了口气。这还是他第一次见到灵气霜如此厉害的一面，以往那些都只是小打小闹的小场面。而再看看那些纹身男，其中九个都人人负伤，身上血流如注。一众魔族高手尽皆面色大变，也幸亏他们身体素质好，本能反应快，否则换了那些与他们同级的修行者，只怕这一击便可要了他们九人的命。尽管如此，这些魔族高手也都人人受伤不轻。此时此刻，再也没有人敢小看那大秦剑圣，也不再认为人多便可取胜。若是他再来一次，自己等人只怕下场堪舆。所有人都神色紧张的盯着那道可怖的身影。剑圣之威，竟恐怖如斯！白小天心中刚如此想到，就感觉旁边有人直接将自己心里的震撼说了出来。他侧头看去，只见不知何时，那隔壁老王已经带领他手下的一千人马再次包围了过来。这是要成魔之威啊！不过没等他说话，只见身前的灵气霜突然纵身折返，拉着他就直冲天际，寓意离开此地。众人都没有想到，灵气霜会在自己占尽优势的情况下主动逃离此地，一时间没有反应过来。等到灵气霜已经带着白小天飞出二百米外的时候，这些人才反应过来。黎七邪眉头一皱，怒声道：“追！他现在肯定是强弩之末。”众人闻言皆是恍然。是啊，如此威力巨大的一招，若说那灵气霜能不间断使用，他还不无敌了。只是这些魔族之人受限于修行之法不同，因此他们虽然体魄强健，但却不会飞。他们只能在地上狂奔追逐，不过他们的奔跑速度却是快得惊人，每一步跨出都有几十米远，居然能紧紧吊在灵气霜与白小天身后不远处。城主，我们怎么办？王某人看了眼问话的城主府亲兵队长，一挥手道：“尔等只需要远远跟着他们即可，不用太前，伺机而动。”是。那亲卫队长领命而去，一时间整个玄天城中，天上飞的，房顶跳的，地上跑的，彻底乱了起来。好在，对于这种乱局，玄天城中的百姓都不怎么害怕。毕竟这里是边城，只是各自躲在家里不出来便罢了。更有胆大的熊孩子，直接站在院子里，看着天空中飞过的身影，忍不住大喊出声：“老妈，快出来看神仙！”不过，当熊孩子的老妈出来之后，很快院子里便响起了熊孩子的哭爹喊娘声，以及他老妈的臭骂声：“你个臭小子，不要命了！”
什么东西都敢乱十个多日。白小天再次体会到了飞天的感觉，只是这一次他不再抗拒，低头看着地面上一路跳跃追赶的魔族高手，担心的看了看林气霜此时略微发白的脸色。喂，你没事吧？林气霜摇了摇头，示意自己没事。寒心恨雪作为自己自创的剑诀之中威力最大的群体攻击，其所需要消耗的内息也是最多的，一击不能灭敌，自己短时间内便再也无法使用第二次了，因此。他才会出其不意的带着白小天逃走。只是他看了眼底下狂奔的魔族高手，怎么也没有想到这些魔族高手居然如此强悍。他原本的目标是直接斩杀九人的，剩下的两人，那老城主肯定不会放过。现在看来，自己到底低估了这些人。深吸一口气，将体内仅剩的所有内息调动，飞行速度攀升到极致，整个人瞬息之间便是飞出很远，彻底将地上那些魔族高手甩开。而与此同时，在玄天城的十里之外，一道白衣女子看着近在咫尺的玄天城，也是同样加快了速度。在她脚下的红色长剑，此时因为高速飞行与空气产生摩擦，一路火花闪耀而出。如果不出意外，在下一个呼吸间，她便会与目标相遇。我叫白小天，是一名刚刚您刚成功的修行低手。现在我正在被十一名魔族高手与一千多名骑兵追杀，但是我一点都不慌。你要问我为什么？很简单啊，那些没马的东西根本就追不上我。至于那些有马的，不好意思，他们的马都没有我的马，嗨嗨，没有我的老婆飞得快，这就是自由的感觉。所以说，出门在外一定要抱好大腿，关键时刻真能救命啊！在视野中那些纹身男消失之后，白小天终于放下心来，要不我们找个地方休息一下？看着脸色苍白的林气霜，白小天知道他此时大概体力不支了。林气霜回头看了看，确实看不见追上来的人影，这才放下心来，准备找个地方休息一下。只是他刚刚准备放缓速度停下之时，却突然听到前方传来一道轻笑声：“踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。”白小天，我们又见面了。熟悉的声音传来，白小天与林气霜都是豁然一惊。只见前方五百米外，一个白衣女子正脚踩飞剑往这边赶来。没等二人反应过来，那白衣女子便已经来到二人近前，正是阔别多日未见的唐小婉。小婉，你到底怎么回事？此时此刻再次见到唐小婉。白小天顿时激动起来，便要上前将事情问清楚，问清楚到底发生了什么事，他为何会像变了个人一样？别去，他不对劲。已经不是唐小婉的灵气霜一把拉住白小天，摇了摇头，示意他不要冲动。二人落地，对面的唐小婉也跟着落地。灵气霜心中一沉，意识到事情现在不太妙了。虽然不知为何这唐小婉会骤然变得那么强大，但是自己全盛时期也不是他的对手。此人修行之强大，堪比师傅，甚至犹有,有过之。更别提现在自己已经耗尽内息，再也无力拔剑。见灵气霜还在尝试调动内息，唐小婉直接一掌拍出，内息已经耗尽的灵气霜如何能阻挡这一掌？瞬间便被拍出几十米远。看着游子挣扎的灵气霜，唐小婉呵呵一笑：“别挣扎了，我承认你在凡人中算是强大的一个，不过在强大的蝼蚁终究是蝼蚁，更不要说你现在内息消耗一空，即便是你全盛时期，也不是本尊的对手。”就在他说话之时，后面紧紧追随的一众魔族高手也在此时追了上来。白小天回头一看，彻底脸色难堪起来。这可真是前有狼，后有虎，进退两难啊！只是到了此时，白小天反而平静下来了。过去将灵气霜搀扶起来，倒要看看这些人到底意欲何为。李七邪带领手下众多高手一路追赶过来，终于在此时追上了那个人渣。只是同时也看到了那个手执红色长剑的白衣女子，她能明显感觉到此人的强大。而自己此时十大高手有九人带伤，出于安全考虑，他还是上前一步，双手抱拳。多谢阁下替我拦下此人，我代表魔族感激不尽。呵，又一群蝼蚁，本尊可没空陪你们玩耍，识趣的就滚开。唐小婉岿然不动，神情冷漠的看着这些魔族之人，似乎真的像是在看一群蝼蚁一般。你这女人，不要这种极度蔑视的眼神加语气，瞬间就惹怒了一众魔族高手。那唯一一个没有受伤的壮汉站了出来，提起手中狼牙棒，指着那白衣女子，边说边往前走去，就要给这狂妄的女子一个教训。啊，只是他的胳膊刚刚抬起，便感觉到一阵剧痛。低头一看，整个右臂居然直接被一剑斩断。唐小婉缓缓收回长剑，红色的剑身之上一滴血液掉落在地面上，砸出一朵红梅。一群蝼蚁也配与本尊抢人？白小天听到这句话，顿时眼睛一亮。他虽然不知道唐小婉为何会变成这样，但是看样子他似乎是需要自己。果不其然，一剑将魔族高手右臂砍下之后，唐小婉收起长剑，再次转身看着白小天道：“跟我走吧。”“去哪里？干什么？”“我不去。”唐小婉眉头一皱。对于白小天的三连，并没有放在心上。若不是自己所做之事需要他的配合，这种纨绔杀他都嫌脏了自己的手。现在没办法，只能耐着性子安抚道：“放心，没什么事，只是借你的身体一用。”白小天一听，顿时大惊，倒退两步，看着唐小婉道：“凭什么？”唐小婉只是冷冷的看着他，目光中透着杀气。
，只要这家伙再敢推辞，自己就直接强行带走再说。唐小婉目光中蕴含的杀气，白小天又如何感受不到呢？只是他看了眼旁边的灵气霜，忽然以迅雷不及掩耳之势，从他剑鞘中抽出血斋剑，架在自己的脖子上。你做什么？快放下剑！灵气霜此时内息消耗一空，再加上根本没有防备白小天，却冷不丁的突然被他拔走武器，又架在自己脖子上，心中顿时大急。不说是他，便是在场其他任何人也没有想到这一幕，所有人都惊愕的盯着白小天，不知道他到底要干什么。只是魔族十大高手一脸高兴，这家伙真的自杀了也好，圣女的心愿也就算了了，而自己等人也不用面对那个恐怖的白衣女子了。只是他们没有注意到，他们的圣女脸上却是神色复杂，不知道该悲该喜。唐小婉诧异的看着白小天，不明白这个废物人渣突然来这一套是做什么。白小天没有理会其他人的目光，只是盯着身后脸色苍白、嘴角带血的目光中闪过一丝情意。说实话，自从自己穿越过来，感觉最对不起的就是这个女人了。前身那个人渣对不起她也就罢了，结果自己居然还认不清人，屡次误会于她。她本来作为大秦帝国最年轻的剑圣，有着多么远大的前程，却因寄情于自己而作茧自缚，一次次受伤。帝都外的那场围杀，让她一瞬白发。这对于一个才刚刚24岁的女子来说，多么不公！白府内自己不听她的劝阻，执意招惹唐小婉，又是她替自己挡灾难。若不是她替自己去开的门，只怕当时唐小婉那一剑就会将自己斩成两半。可笑自己当时居然还笑话她，居然接不住唐小婉一剑。这一次，白府门外又一人独占魔族十一高手，再次力竭。这种情况下，还要带自己逃离险地，虽然最终还是没办法逃脱，不过这一次自己或许不该再连累她了。眼底微光闪过。白小天看着那边，仍然关切的看着自己的灵气霜，怒声喊道：“灵气霜，你这个傻女人，听好了，老子根本就不喜欢你。就算你为老子做的再多，我也不会喜欢你的。你滚回去，好好做你的剑圣吧，不用为了我这个废物毁掉大好前程。”说完之后，白小天便立马转过头看着唐小婉，他怕再晚一秒，自己就没有了勇气将话语说出口。只要你放过灵气霜，再将那魔族的十一个家伙给我杀掉，我就跟你走，任你摆布。当白小天提出这个条件后，场中气氛顿时陷入宁静。那些魔族高手都神色紧张的看着那白衣女子，生怕她突然出手。林气霜站在身后，神情复杂的看着此时挡在自己身前以性命要挟的男人，心中五味杂陈。至于他说的那些话，他是一个字也没有听进去。白小天，今天无论如何，我都要与你同归于尽，挡我者死！一声怒吼。就在所有人等候白衣女子做决定之时，黎七邪却是在听到白小天提出的要求之后，彻底疯魔，双眼瞬间赤红，大刀挥出，直劈向白小天，看其架势是要将白小天一刀两断。我要与你同归于尽！而再次听到这声怒吼，已经看着面前这魔族圣女赤红的双眼，白小天脑海中突然一个机灵，所有记忆瞬间如潮水般涌来。那是四年前的一个下午，城外的狩猎场中，一众与他一般的纨绔子弟一起前去狩猎。只是这次狩猎的目标却是有些特殊，因为这些猎物都是人，准确来说是魔族的俘虏。一百多个赤手空拳的魔族俘虏被放生在了城外的猎场之中，任由前身等一众纨绔子弟射杀炼胆。随着时间的推移，那些本来就已经被折磨的奄奄一息的魔族俘虏，哪里是这些虽然纨绔，却因为从小出身将门、善于骑射的家伙们的对手？到了太阳落下之时，与前身同去狩猎的同伴们，每人都最少射杀了七八个魔族俘虏。只有前身这个只会吃喝玩乐的家伙，却是一个魔族俘虏，也没有射杀。不过，就在他准备空手而归的时候，却突然在一个巨石背后发现了两个魔族俘虏，一个中年妇人，还有一个十几岁的小女孩，应该是母女俩。这一下顿时让他兴奋不已，连忙指挥狗腿子们将这母女俩抓出来。只是那中年妇人却是个执拗之人，一见这么多人，坏笑着向自己母女两人包围过来，为了不遭受屈辱，竟然一头碰死在了巨石的尖角之上。看着充满异域风情的中年少妇，就这么一头撞死在石头上。那时候，早通人士的前身可是惋惜了好一会儿。至于剩下的那个十多岁的魔族小女孩，见自己母亲被这些人逼死，在她被那些狗腿子们提到前身面前之时，成人不备，她便一口咬在了白小天的小腿之上，入肉三分，疼得当时的前身都快晕死过去。在家将将小女孩拉开之后，她也是一如今天，我要与你同归于尽。不过那时候的前身哪里会在乎这些？本来将小女孩带回家，准备好好炮制的她，却在给小女孩一番洗漱之后，改变了主意。于是后来的事情。也就顺理成章了。在将魔族小女孩在白府养了半年多之后，前身便再次厌烦了。毕竟每天要陪一个总想着干掉自己的小女孩玩耍很累。虽然一开始很有趣，所幸在后来前身准备再次抛弃这个魔族小女孩时，却发现她突然消失不见了。不过这样正好，她也懒得去找。而此时，白小天终于知道了那个消失的小女孩去哪里了。只是白小天此时再一次感觉到这个世界对自己充满了恶意。
，四年前的一个小女孩，连一个普通纨绔都打不过的小女孩，一转眼就成了魔族圣女，还能和林七双这种天才高手打得不分上下，谁敢信？这他妈谁敢信？难道这就是仇恨的力量？妥妥的，又一个开了外挂的主角啊！相比之下，自己这个穿越者简直弱爆了，好吧？此时，他也清楚了这个魔族女子为何要杀自己了，这家伙逼死了人家母亲，虽然不是他的主动意愿，不过。你他喵的能不能斩草除根？连当个坏蛋都当不合格，真他妈死的活该！留下这么多开了挂的女主角，让我顶包，这他妈耶稣也顶不住啊！理清了记忆之后，白小天便是一阵疯狂吐槽，看着直奔自己而来的大刀，他也没心情躲了，赶紧死吧，这他妈活着也是难受。只是当震天剑与离奇鞋的大刀瞬间碰撞在一起，在阻挡住大刀劈下的同时，唐小婉携手一挑，震天剑直接划向离奇鞋的脖颈，寓意一剑封喉。只是离奇鞋虽然疯魔，但是却应对灵敏，在大刀被阻的瞬间便抽刀斜砍，以一记情心一横，侧身回砍。唐小婉收剑退后两步，震天剑只取其中门要害，离奇鞋刀势下沉，格挡胸前。震天剑丝毫不避，剑势凌厉，正面直击向那大刀刀面。砰！离奇鞋大刀脱手，整个人瞬间倒飞出去。唐小婉身影急速闪动，离奇鞋刚刚站稳身形，便感觉脖子上一凉，低头一看，那把红色的长剑已经架在了自己的脖子上。放开圣女，你敢！助手，眼见圣女被那白衣女子一剑架在脖子上，随时可能毙命。一众魔族高手此时纷纷怒吼道：“只是唐小婉又哪里会听他们的话？”一手将剑架在离奇鞋的脖子上，一边回头看向白小天：“你确定，只要我杀了这些魔族之人，你就跟我走，任由我摆布？”场中所有人此时此刻都盯着白小天，现在只要他一句话，或者点下头，这魔族圣女与一众魔族高手只怕便会死于这个白衣女子手下。虽然在场众人都不明白，这白衣女子为何会如此厉害。甚至比大宗师还强，不过现在不是深究这些的时候。而白小天此时也是惊讶不已，这一瞬间，那个和林奇霜打得不分上下的小魔女就被唐小婉一招制敌。他看着那个小魔女，只见他也看着自己，目光中到了此时依旧是刻骨的仇恨。只是不知为何，白小天却从这刻骨的仇恨中看出了一丝解脱。仔细想想，其实这小魔女做的也没错。若是别人逼死了自己的母亲，自己只怕做的更过。虽然并不是自己做的，自己只是个背锅侠，但是，哎。算了，放了他们吧，我跟你走。放了他，你确定？不止唐小婉惊讶，便是一众魔族高手此时也都惊讶不已。按理来说，自己等人如此对他，都杀上门来了，结果到了此时，此人居然能放过自己等人。说实话，他们是想不通的。离奇邪目光眨也不眨的盯着那个人渣，那个自己立誓定要斩杀他，以为母亲报仇的人渣。不知道他为何会突然放过自己，明明只要一点头，这个白衣服的恐怖女人就会将自己杀死。哼！你以为本尊是什么人？说杀就杀，说不杀就不杀吗？唐小婉冷笑一声，便准备直接动手。见唐小婉还要执意动手，白小天立马移动手中的剑，刹那间，他的脖子上就有细微的血珠流了出来。你再敢滥杀无辜，我立马自杀给你看，让你即便得到我的人，也得不到我的心。住手！在闻到白小天的血液之后，唐小婉顿时神色一震，知道这就是自己寻找的人。以他的身体来看，应该可以承受仙道之力。到时候只要自己将那人杀死。自己便可重返天庭，所以当白小天以自己性命为威胁之时，唐小婉还是果断放弃了击杀离奇邪的想法。放下剑，我让他们滚。而白小天在见到唐小婉放开那小魔女之后，便也放下了手中长剑，走。只是他刚刚将剑还灵气霜，正要再与他说些什么之时，便感觉自己身子一轻，而后再次腾龙而起。灵气霜心中一急，连忙飞身跟上。只是他虽然乘着刚才恢复了些内息，但却远远不够追逐唐小婉，没追多远，便只能无奈落地。看着带着白小天逐渐飞远的唐小婉，灵气霜收回了长剑。良久，不知他思虑了什么，再次起身往玄天城内白府赶去。再说，因为无法飞行，也就没办法追赶的一众魔族高手，此时都看着自家圣女，不知道该怎么劝说。这大秦帝国也太恐怖了，随便出来一个剑圣，就打得自己等人个个带伤，更不用提后面这个不知道从哪里冒出来的白衣女子，便是圣女殿下，也是被他一剑秒杀。离七邪看着身后的一众魔族高手，人人带伤，更是连累七叔，直接损失一臂。而那个人此时也被带走，不知所踪。那么自己这趟出来的意义又在哪里？若是母亲知道自己害的七叔被人斩断一臂，只怕也不会高兴吧。而那白衣女子应该有大宗师实力，以自己目前的实力，肯定是没办法对付的。若要对付她，自己唯有彻底融会贯通上一任圣主的所有功力才可。想到这里，离七邪将大刀收回背后，转身看了眼众人：“七叔，回去吧，圣主之位我接了。”就在离七邪带着一众魔族高手北归之时，在大秦帝国北境内。殷若英正在看着桌子上的布防图发愁，自己带着三十万大军已经开至北境几天了。
，怎么对面的魔族却反而退缩了回去，坚守不出了？这是什么策略？启禀大帅，末将门阔求见。军帐外传来的一道声音将银若英从沉思中惊醒，他做端正之后，又轻咳两声道：“嗨嗨，蒙将军，请进。”帐帘掀开，一个看起来最多三十岁的青年男子走了进来，来到银若英身前，率坐之前单膝跪地：“末将门阔，参见大帅。”银若英原地未动，只是随意摆了摆手：“蒙将军不必多礼，请坐。”蒙阔站起身来，昂然坐在银若英下手位置。不知蒙将军可有什么发现？早上的时候，他便派了蒙阔外出大营四周转了转，看看对面到底是什么情况。也不知他此时是否有什么发现。末将见蒙阔又要站起来，银若英连忙双手下压示意：“哎，坐下说话。”多谢大帅。末将这次出阵去了冰原之上。根据末将的猜测，魔族此时应该是主帅位在。因此，他们才退出了边境十一城，甚至此时面对我军将士的骂阵，也只能龟缩不出。当然，以上纯属末将个人猜测。蒙阔说完之后，便又站了起来，因为大帅也站了起来。银若英点了点头。其实他早在未来边境之前就猜测到了，那些魔族人肯定是占据不了边境十一城多久的，因为他们对于如何在城里生活不了解。这一点从他们三百多年来一直只会在冰原之上扎棚子来看就知晓了。魔族人虽然大多体魄比大秦帝国的百姓强大很多。但是他们的脑子却大部分不怎么样，这也是大秦帝国在长久以来能在边境摩擦中取得大多数胜利的原因。只是这一次，不知道这些一直各自为战的魔族为何突然聚拢在了一起。要知道，即便是上一任魔主李九重所在的时候，那些魔族势力也是各玩各的，九大部族谁也不服谁。怎么魔主一死，这些已经各自为战三百多年的九大部族反而联合了起来？想到这里，银若英停下了来回走动脚步，看着端端正正站着的门阔问道。你知道这个新任魔主是个什么情况吗？回禀大帅，这新任魔族魔主名叫离七邪，乃是一个二十二岁的年轻女子。银若英豁然转身，死死盯着蒙阔，试图从他的眼神里看出慌乱，然而并没有。这怎么可能？蒙阔在一开始知道新任魔主是个二十出头的女子之时，比这时还觉得不可思议。不过再三确认之后，他也不得不接受这个事实。回大帅，末将一开始听闻这个消息也十分震惊。不过再三调查确认之后，新任魔主的确就是一个二十多岁的小姑娘。银若英深吸了一口气，平静下来，再次坐回帅位。哦，那么就将调查结果拿来吧。蒙阔立马将手中的调查信息递了上去。银若英接过，打开看的第一眼就笑了，一拳砸在调查信息的纸上。什么叫此女最早出现有据可查的地方，是在白府给白家少爷当了半年的媳妇。白小天啊，白小天，你的风流债还真不少。银若英冷笑一声，这打个仗也能遇到情敌，只怕自己也算是蝎子的尾巴了吧。在银若英念叨着要找白小天算账之时。白小天已经被唐小婉带到了云梦泽中那块少有人质的地方。不得不说，唐小婉再次打破了他对修行的认知。即便是灵气霜带着自己飞，也最多不过飞出几十里就要休息一下。好家伙，这唐小婉带着自己一路飞了半天时间，居然也不下去加点油，搞得自己一点办法都没有。夜幕降临，云梦泽的中心地带，白小天仰头看着身前站立的白衣女子，她与一开始给自己印象已经截然不同。此时的她强大无匹，眼神中尽是冷漠，看谁都是冷漠无情。你到底是谁？此时，哪怕白小天再傻，他也看出了这个唐小婉绝对跟以前的唐小婉不是同一个人。想起王启年那死胖子的遭遇，再加上这女人一开始对自己说的什么要借自己身体一用，白小天倏然一惊，用惊疑不定的神色看着面前熟悉又陌生的唐小婉：“莫非你也是什么妖怪变的？想吸我阳气？呵，休将本尊与那些凡间的低级妖物相提并论。”唐小婉冷漠的看了眼白小天。虽然他不知道凡间为何会出现天人之姿，但是这并不妨碍自己借用。凡间，白小天抓住了重点。这唐小婉自从那日一剑击败灵气霜之后，就说话怪怪的，老是什么本尊，凡间的，好像他自己是什么大人物一样。现在又再次如此蔑视的眼神看自己，白小天神情一动，知道事情不会如此简单，试探着问道：“神仙，妖怪？”唐小婉并不理会这个凡人的提问，哪怕他是这个身体明面上的丈夫。这些对于他来说都是无用之物，只要这具身体能成功使用仙道之力，那么自己便可直接侵入。思及此处，唐小婉身形一动，瞬间将坐在地上的白小天拉起来，右手瞬间插入他的衣服之中。白小天只感觉自己的肚子之上一凉，紧接着随着一只冰冷的手摸上自己的肚子，一股强横霸道的内息便直接闯入。刹那间，他便感觉身体之中宛如翻江倒海一般，那股强横霸道的内息直接从丹田气海游走遍自己的七经八脉。虽然一开始还有点痛，只是随着那股内息的迅速转动，在适应之后，随着那股内息流转入会星号星号星号，白小天便感觉到一股又胀又涩的感觉瞬间而起，一点寒芒先到此时此刻，在发觉自己的某个部位距离唐小婉太过靠近之时，白小天连忙用力躲开，将自己的衣服拉好。喂，你这是干什么
。虽然不知道是为什么，但白小天敢肯定自己刚才的感觉与反应与这女人有关。难道他真的要喝豆汁？再次上下打量了一番这个与自己拜过堂的女人。俗话说，要想俏，一身笑。这女人原本就十分漂亮，再加上此时白衣长裙，更是仙气飘飘。当然，如果不考虑她那张冷漠异常的脸蛋的话，嗯，如果她真的要用强的话，那自己也没有办法，毕竟。自己只是一个宁刚劲的小低手，面对这种能秒杀剑圣的大佬，又哪里有反抗的余地呢？而且，富南在外面遭遇暴力侵犯之时，一定要首先保证自己的生命安全，毕竟这种情况下的失真是可以被谅解的。只是看着再次冷笑着逼近自己的唐小婉，白小天此时只想提醒广大男同胞们一句：男孩子出门在外，一定要保护好自己。白小天闭上了眼睛，心中忐忑不已的等待着即将到来的星号星号星号星号。睁开眼睛，看着我，不看，白小天哪里敢看？这万一睁开眼看到这女人变身的样子，自己不是死定了？睁开眼睛，我不嗨嗨，在感觉到脖子被人掐住，然后整个人被提起来之后，白小天不得不睁开眼睛，看着我的眼睛，唐小婉冷声道：“刚才的测试中，自己已经将自己这副身躯所能用出的最大内息都送入了这个家伙的身体之中。倘若是一般凡人，早就爆体而亡了，偏偏这家伙居然一点事情都没有，这足以说明这家伙的身体肯定能承载更强大的力量。”次而，白小天在强制压迫下睁开眼睛，然后就看到了恐怖的一幕：自己被这女人高高举起，而此时，在两人的头顶上空，那原本肉眼几乎不可能看见的天地灵气，居然在此刻汇聚成了一阵阵灵气云海。而在唐小婉的身后，此时居然出现了一只青色玄鸟虚影。干，这到底又是什么东西啊？这能在身后演化虚影的自己，可只见过皇帝的龙魂虚影啊！就在白小天陷入呆滞之时，那玄鸟虚影开口了：“吾乃九天玄女，奉昊天上帝之命，绞杀不臣。”只因贼臣太强，因此需要你配合本尊。听罢那自称九天玄女的青鸟自述来历，白小天想起前阵子传来的消息，说什么唐小婉刺杀皇帝，结果还全身而退。两相一结合，哪里还猜不出这玄鸟口中的不臣是谁？只是吃惊的问道：“啊，你说的不臣是皇帝？正是。可是，你们为什么要杀皇帝？”白小天疑惑不解的看向唐小婉，准确来说是这个已经唤醒了记忆的玄鸟，只是。当他的目光刚刚看向唐小婉之时，整个人瞬间变怔住了。那道浮现于唐小婉身后的青色玄鸟，瞬间就化为一道玄光，直接射入白小天的额头之中。白小天瞬间就感觉到一阵头疼欲裂的感觉传来，紧接着便是一道庞大的意识挤压过来，似乎要将自己的意识磨灭一般。已经有过一次这样类似经历的白小天，知道这恐怕就是那个玄鸟的神念，自己的意识若是被磨灭的话，只怕这具身体就要归属于他了。虽然不知道他是怎么做到的，不过白小天明白自己此时已经彻底陷入了绝境。而白小天并不知道的是，随着那道进入他脑海中的玄青色光影占据的位置越来越大之时，二人头顶上的灵气云海也在迅速被白小天的身体吸收。随着玄鸟意识占据的地方越来越多，白小天身上的气息也越来越强大。宁刚，宁刚巅峰，通明镜，通明巅峰，大宗师，宗师圆满。只是短短的片刻之间，白小天便已经达到了别人穷极一生也不可能到达的境界。神威所到，一切扫除，福佑生人。素清魔魅，这是太上九天玄女斩邪秘录中对九天玄女的礼赞之词，也充分说明了九天玄女的厉害之处。只是白小天看着自己脑海中的女仙虚影，却是欲哭无泪。见此人脸如莲萼，天然眉目映云环，纯似樱桃，自在归末端雪体。如此仙姿卓绝，若是以往在别处，白小天绝对巴巴的往上赶。可是现在，这九天玄女是要干掉自己的呀！在那股强横霸道的意识压制下，白小天很快便只能龟孙在一脚，放弃抵抗。我可以让你一缕残魂投胎转世。其实九天玄女也没有想到，这个纨绔少爷的魂魄会如此强大。尤其是在他的脑海区域之中，有一块巨大的黄色覆盖的区域，任由他怎么进攻也无法磨灭。若是不能完全控制这个家伙的思维，那么自己便不能使用这个身体。九天玄女的意识不得不退了出来，再次回归到凡俗之身上。因此，他才会决定给这家伙一次选择的机会。只是这些白小天哪里知道？感觉到那道强横霸道的意识从自己的身体之中退了出去，而自己的身体此时已经重新受自己掌控。白小天重新松了一口气，说实话，他也想直接去转世投胎。自己穿越的这个主人，可能是上辈子日了天了，一天天的竟遇到一些奇葩事情。可是谁知道这次真的死了，还能否穿越？而且很快他便感觉到了自己现在的强大，浑身上下似乎都要炸裂一般的感觉，促使他忍不住向着旁边虚灰一掌。轰！随着一声巨响。身侧的云梦泽沼泽地竟然被他劈开一道长达几十里的裂隙，只是很快，因为这里毕竟是沼泽之地，这几十里的裂缝又逐渐缓缓的重新愈合在了一起。不过绕是如此，白小天也是惊愕莫名，这就是自己随手一挥的效果。他忍不住将手伸到了面前，正要仔细观察之时，却冷不防眼前一道黑影直接袭来，下意识的白小天就伸手去挡。
，然后他就抓到了一团柔软处，几乎不用思考，白小天就得出了一个数字，快上我！没等他仔细体悟，就听到了唐小婉急切的声音响起，吓得他一个机灵，连忙松开手，一个劲的道歉，对不起，对不起，我错了。我真的不是，只是没等他说完，便再次感觉到一阵香风袭来，紧接着一道柔软中带着冰冷的娇躯钻进了自己的怀里。与此同时，那熟悉的声音再次急切传来：“快点，破我原因！”白小天顿时就宕机了，呆立不动，一时间不知道该如何是好。虽然他不知道自己为何会突然有了如此强大的力量，不过他相信这一切都与九天玄女有关。这种一个眼神就可以夺人一时的诡异力量，太可怕了，以至于白小天此时纵然如此强大，却也不敢轻举妄动。更何况……他此时根本就没有意识到这些，而见到白小天半天不动，那道扑入他怀中的人影连忙抬起头，迅速的说道：“我是唐小婉，不是九天玄女。现在这具身体暂时由我掌控，你只要破了我的元婴，那道九天玄女的神识便无法再随意操控我的身体。这是你我最后的机会，否则让他恢复过来，你我都得死快点。”而在听到白衣女子的话语之后，白小天是彻底的混乱了。不过他也发现了，那就是现在这个跟自己说话的唐小婉，就是以前自己认识的那个唐小婉。而不是从白府离开的九天玄女，在意识到原本的唐小婉终于回来之后，白小天顿时激动的问道：“小婉，这这到底是怎么回事？”只是此时的唐小婉哪里有功夫再给他详细解释，直接一把将白小天推倒在地上，自己扯开长袍上面两只洁白玉兔，瞬间一跃而出。唐小婉又拉起白小天的右手，将一只玉兔抓在手心，然后急切的说道：“没时间解释了，快点！”白小天猝不及防间被唐小婉一把推倒在地上，直接跨坐在了自己身上。虽然他此时已经有了反应，但是不搞清楚什么情况，他哪里敢有什么下一步动作？小婉，我们是不是进展太快了？要不，啪一道清脆的巴掌声响起，彻底打断了白小天追根问底的想法。你是不是个男人？一句话出，顿时让本就躁动的白小天再也忍不住了，一个翻身便将局势逆转，把本来就已经衣衫半解的唐小婉置于身下。白小天将身上衣物褪下，露出白玉般的身躯，完美的在明月的照耀下勾勒出了银色线条。呼。这是你自己找的居高临下的，看了眼身下之人，白小天一声怒吼，青龙听令，嗯，哼，随着一声细微的痛苦闷哼声响起，整个八百里云梦沼泽不时的震动起来，而且极为有规律，每九次轻微震动之后，便会有一次剧烈震动，沼泽里面更是时不时的流出积水，遍布整个沼泽丛林之上，在月光的照射下熠熠生辉。良久，随着八百里云梦泽终于平静了下来，白小天颓然的躺在了地上，此时他的体内已经空空如也，不管是内心还是别的什么。他转头看了眼身旁的唐小婉，疲惫的问道：“现在可以说说到底是怎么了吧？”唐小婉并没有第一时间回答，身体微动，将自己的脑袋靠在了白小天的胸口，然后这才松了口气，用充满戏谑的语气问道：“你说我现在算不算绿了那个灵气霜？”“哦，对了，好像还有个公主。”“呃。”白小天嗖的一下子就坐了起来，看着依旧躺在地上的唐小婉，脸色有些潸然。“那个，你都知道了。”唐小婉坐了起身，将衣服重新穿好，弄平了上面的褶皱。只是看着沾染上点点红梅的地方，却是微微皱起眉头，似乎不知道该如何处理。那个，等明天找地方，另买一身衣服再换吧。”白小天讪讪的说道。唐小婉瞪了他一眼，便也不再去管衣服，而是准备彻底与白小天摊牌。毕竟自己刚才接收的可不只是某些东西，还包括那澎湃的力量，而自己正好知道该如何正确使用。云梦泽，所以你的意思是，现在你的身体里有两道意识，而现在是你的意识占据主导地位。在听完唐小婉的解释之后，白小天诧异的问道：“这不是人格分裂吗？”嗯，唐小婉点了点头，然后又说道：“所以现在我必须得离开了，否则不知道那道九天玄女的神识就会重新掌控我的身体。可是你是我老婆啊，更何况现在我们说实话，不管是从生理上还是心理上，白小天都不想让唐小婉再次离开自己。更何况二人刚才才发生了关系，不管是出于什么原因，这都是自己第一个真正意义上的女人。”而唐小婉在听到白小天的话语后，却是扑哧一笑，彻底与白小天摊牌道：“你不会真的以为我喜欢你吧？坦白说吧，我原本是阴阳家的密探，若非为了进入白府寻找白图当年所留的百万阴魂印，你以为我会嫁给你？”白小天倒退两步，不可思议的看着面前这个刚刚才与自己发生了关系的女人。阴阳家的密探，白小天想起了在帝都外那场围杀中，似乎也有阴阳家的人，那道黑色手印直接被灵气霜一剑劈开。不错。唐小婉右手伸出，随意捏了个手印，白小天便看到一只五丈大小的黑色手印出现在空中。这种强大的感觉还真是令人陶醉。唐小婉看着同样的法术，在不同的力量下所展现的区别，心中也是喜悦不已。这就是拥有强大力量的感觉，虽然自己也付出了代价，不过还算在可承受范围中。而在铁一般的事实面前，白小天也知道了，他说的估计是真的。
可是我不在意你过去是怀着什么目的进入白府的。现在既然你已经拥有了如此强大的力量，那又何必再回去呢？唐小婉斜视了白小天一眼，感觉他似乎没有听懂自己的话语。不过他也懒得再解释。现在他有更重要的事情要做，怎么可能跟这个家伙回白府，继续做他的小媳妇？他可受不了那种伪装。伸手一指身旁的剑，对白小天说道：“这把剑乃是天庭至宝，便还给你吧，也算是我对你们白府的补偿。从此之后，你我再无瓜葛。”说罢。他也不给白小天说话的机会，直接身影移动，便踏空离去。喂，你等等，小婉看着在眨眼间就变为一个黑点的身影，白小天叹了口气，欲哭无泪。最起码你把我带出去啊！看了看这周围无尽的沼泽，自己可怎么出去啊？随手拔出插在地上的长剑，看着这把害人不浅的震天剑，白小天真的想把他给扔了。好好的媳妇就因为他给变成什么九天玄女？只是到底是什么天庭至宝，真的要扔了，他还有些舍不得。将剑收好，白小天便再次躺了下来。准备休息休息，明日再慢慢往出走吧。其实对于唐小婉，他一直以来都是抱着一种负责的心态来考虑的，毕竟这是唯一一个与自己一起拜堂成亲的女人。只是现在既然事情已经到了如此地步，而唐小婉很明显不需要自己了，那就没什么可说的了。以她现在的实力，天下之大随处可去。至于刚才的事情，就当是做了一场春梦吧。人家一个女子都不在意，难道自己一个男人还要纠缠着不放？只是还真是人不可貌相啊！略微回味了下方才的感受。白小天摇了摇头，就进入了梦乡。在梦里，他的眼前老是有两只白兔反复横跳，他却一时半会儿又抓不到，让人十分生气。片刻之间，唐小婉飞出于梦泽之后，便再也忍不住了，整个人直接落了下来，找了棵大树，慢慢靠坐下来。好疼！这个死家伙也太不知道怜香惜玉了，感受到下身此时传来的不适感觉。唐小婉一边皱眉咬牙，一边在心中骂着某人。此时他的脸上却是羞怒交加，哪里还有方才的半点镇定？一想到自己多年的贞洁就如此被人夺走，虽然当时情况紧急，是自己要求的。不过，一拳砸在旁边的空地上，又是一阵撕裂的疼痛传来，让他忍不住倒吸一口凉气。他虽然是密探，但是却一直以普通人的身份潜藏在玄天城。长久以来，潜移默化之下，让他把一些原本对于密探所轻视的东西看得极为重要。这也是他方才没有将白小天直接杀了的原因。毕竟，不管从哪个方面来说，都是自己对不起他，而且。这次自己还获得了如此强大的力量，感受着体内浩大的力量，唐小婉露出了会心的笑容。此时这个天下能打败自己的，只怕几乎没有，当然除过皇帝。毕竟作为亲身见证了强大如九天玄女这种天界来客都无法在皇帝手中走出三合，不得不逃跑，那种强大绝对不是什么宗师境能达到的。可笑的是，这个天下之人居然会有人认为皇帝只比宗师强一点，只有他才知道，其他人在宗师境。那是因为他们的实力只能到宗师境，而皇帝在宗师境，那是因为这个世界对于修行的认知只在宗师境。反正无论如何，他是不会想去与皇帝作对的。至于自己身上背负的行刺之名，想到自己在白府找到的那方百万阴魂印，或许自己可以用那个来换取皇帝不再针对自己。毕竟当初为了此印，皇帝可是刺死了五安军白徒。虽然出于安慰，将其后人封为了西北王，但也导致每一任西北王都活得战战兢兢的。而即便这样，皇帝也没有得到那方百万阴魂印。他虽然不知道为何所有人都在寻找那方宝印，不过这关他什么事？只要自己将那方宝印交给皇帝，那么一切问题自然不是问题。以自己现在的实力，只要掌控了阴阳家，到时候皇帝应该会给自己的机会。无良这半个月来过的可真是生不如死。自从那日少爷被二夫人带走之后，结果半天之后，二夫人居然一个人回来之后，他就知道事情大条了。这半个月来，他一直在托人打听少爷的消息。只可惜，就像泥牛入海一般，杳无音讯。也不知道少爷现在是死是活。老爷进入草原这么久，也没有信息传回来。难道偌大的白府就要这么散了吗？无良回头看了看重新修好的大门，叹了口气，继续往外走去，准备开始今天的寻人之旅。然后他就撞到了一个人的身上。此时已经憋了好几天的他，顿时就找到了发泄的地方，头都没抬，张嘴就骂道：“你他妈的瞎啊！”脑袋上顶的那两个骷髅眼不要的话就挖出来，让爷当话没说完。然后他就看到了那个撞自己的人，似乎跟少爷长得一模一样，只是此人衣衫褴褛，看起来就跟一个要饭的一样，实在难以让人将他与曾经那个风流公子联系起来。当什么？好你个狗才，连你家少爷都敢骂！我看你真的欠收拾了。听到这熟悉的声音，多日以来惴惴不安的无良，终于是泪如雨下，一把就抱住了眼前这个脏兮兮的少爷。少爷啊，你可算是回来了。阿良还以为你死外边了呢，你要真死外面，连个收尸的人可都没有啊！白小天一脸无语的看着抱着自己大腿就涕泪横流的无良。总感觉这狗才好像在咒自己一般，伸手将他抱住自己腿的双手掰开，然后嫌弃的吩咐道：“去去去，一边去，别埋汰你家少爷我了，快准备好吃的。”
你家少爷我都快要饿死了。”而他这阵鬼哭狼嚎，也直接将府里的其他人都惊动了。一时间，整个府里还在的丫鬟下人都跑了出来，在确认了是少爷回来之后，人人都是喜笑颜开。毕竟白府的待遇可是整个西北所有贵族里最好的，他们也不想白府真的倒下。毕竟背靠大树好乘凉。白小天摆了摆手，示意自己安然无恙，又在一众丫鬟侍卫的簇拥下进了白府。然后。他就看到了正站在院子中，一直盯着自己的灵气霜，在他的肩膀上打火机，来回跳动不已。你回来了，没有什么惊讶，也没有什么激动的表情，就那么淡然的看着自己，似乎自己只是出门转了一圈。看着他淡然的神色，一时间白小天激动的心情也随之平静下来。嗯，我回来了，点了点头，然后二人一起进入内厅。好在白府常备熟食，很快便有婢女端着一些熟肉与凉菜，还有一盆醪糟汤和一个锅盔。白小天此时哪里管他是什么。直接拿起跟自己脸一样大的锅盔咬了一口，就着熟肉与凉菜狼吞虎咽起来。林七双一摆手，示意旁边的婢女都下去。白小天抬头看了他一眼，知道他是害怕那些婢女笑话自己。虽然此时嘴里还塞着食物，但还是冲着他点了点头。虽然他并不在意这些，不过别人的好意不能辜负。林七双摇了摇头，伸手从桌子上拿起一个小碗，从醪糟盆子里舀了一小碗醪糟汤，然后递给白小天，慢点吃，喝点汤。白小天咽下口中的食物，接过小碗一口喝完。将碗放在旁边，又狼吞虎咽起来。说来这半个月他可真是饿惨了，单单从那云梦泽里出来就花了五天时间。好在那地方荒僻是荒僻，野果子倒是不少，否则只怕没等自己走出云梦泽，就会饿死在里面。虽然他现在看见野果子就胃里反酸，等出了云梦泽，身上没带一分钱的他，只能沿路乞讨回来。一路上那是偷鸡摸狗，无所不用其极。好在后来他发现，经过那晚的云梦泽大战之后。虽然自己只有大宗师体验卡一小时，但是却也给自己带来了极大的好处，一夜之间便提升至了宁刚巅峰。又在经过这一路偷鸡摸狗的警惕磨练之后，终于在昨天突破到了通明境界。只能说世事难预料啊！终于，白小天在吃饱喝足之后，放下了碗筷，跟林七双打了个招呼，然后去进行洗漱。不多时，洗漱干净，又换了一身家居常服的白小天再次来到了后院里。此时，林七双已经在院子中等候多时，白小天也不在意。直接将便躺在了早就放好的躺椅之上，呼，舒服啊！长长的出了口气，白小天闭上了眼睛，然后问道：“说吧，最近我离开之后都发生什么事了？”他没有再说唐小婉的事情，林七双也没有问，两人似乎极为有默契的忘了此事一般。而之所以这么问，就是因为刚才进城之时，明显感觉城中气氛不对，整个玄天城似乎都显得人心惶惶。林七双看了眼躺着的白小天，知道他没事，而且还突破了境界，这就行了。至于其他的，都无所谓。此时又听到他问话，林七双便将这半个月来发生的事情简单说了下。只是这简简单单的三件事情，却是每一件都与白小天息息相关。首先，在十天前，帝国三宗五派中的阴阳家突然换了个掌门人，由一个女子接任掌门之位。而后，阴阳家集体宣布并入帝国，效命于皇帝陛下。自此，三宗五派势力联盟彻底打破平衡，各宗各派都开始寻找靠山。当然，一向主张无为的道宗与有大宗师坐镇的剑宗除外。白小天知道。这个掌门只怕就是那个女人，只是让他有些惊讶的是，他居然如此迅速就当上了掌门，而且他怎么会投靠皇帝？而且想起那天晚上在云梦泽的事情，白小天就十分心虚。他看了眼林七双，还好这女人一直都是这么冷淡，没有多问什么。不过他还是迅速的转移了话题，不想再讨论这个事情，总感觉自己好像一个渣男一样，背着大老婆跟人偷情，结果现在还与大老婆讨论小三，真是让人浑身不舒服。如果说第一个消息还在他的预料之中，那么第二个消息便真的让他有些出乎意料了。殷若英统帅的三十万大秦帝国精锐，再加上原本边境还有的十多万守卫军，总共四十万大秦虎狼之师，居然与三十万魔族打了个不分上下。此时双方已经僵持了十多天，这个消息传来，倒是让帝国上下大吃一惊。其实这也很好理解，只是大多数人不清楚而已。大秦精锐虽然厉害，但是此时帝国毕竟已经太平了三百多年。在最初那一批啃着锅盔、横扫六国的百战老兵都相继去世之后，这些年来新进之兵虽然也都是刻苦训练，但是毕竟少有厮杀，没有多少实战经验。反观那些魔族，因为常年处于极北冰寒之境，不但要与恶劣的环境气候斗争，更是时不时的要与大秦边境防守士兵厮杀。所以，常年累月下来，此时魔族能生存下来的皆是强者，便是一个普通魔族也胜过大秦两个普通将士。而殷若英能指挥四十万大军与魔族打个不相上下。足可说明他的军事才能，只是这些国内的大秦百姓又能如何理解？他们只知道大秦帝国四十万打三十万，还打了个不分上下，这是所有大秦之人的耻辱。他们已经习惯了横扫之势，这突然与人打个不分上下，这种耻辱他们受不了。因此
。此时帝国境内都一致要求更换领军将领，而在这中间呼声最高的就是另外一位大将李信。不过，对于这种呼声，皇帝并没有采纳，仍旧由他的女儿尹若英继续统领三军。这让民间不明真相的百姓在有心人的带动下，人心不安，对于帝国前景一片唱衰。而这也是白小天在进入城中之后看到气氛沉重的原因之一。皇帝就不管一管。白小天在听完之后也觉得奇怪，这种情况明显不对劲啊。林奇霜看了眼白小天，摇了摇头，说出了第三件震惊整个天下的事情：五天前，帝都有一人献上祖龙印玺，并且留下一句预言：今年祖龙死。皇帝大怒，下令加快百万兵勇建造，又从民间征调五十万壮劳力。公子扶苏因为劝说，被派孤身一人来到西北，协助守卫边疆。啊，这不可能！白小天嗖的一下就弹了起来，双眼睁得如同两只圆球，骇然的看着林奇霜，简直不敢相信这个消息。自己只是短短的与世隔绝半个月，怎么会发生这么多大事？不过联想起最近自己经历的事，首先是那块陨石中的红色物影刺杀皇帝，再又是那九天玄女操控唐小婉那个女人刺杀皇帝，现在再蹦出个神人留下如此惊人预言，以及那七个繁杂之字所表现的寓意，这一切的一切，由不得他不信。缓缓坐下，然后问道：“到底是怎么回事？”详细说来，林奇霜微微摇头，轻声说道：“其他的我也不知，毕竟事情才发生了五天，我能知道此事还是师傅传信告知。”白小天想了想，觉得也对，这种事情哪能传播的这么快？林奇霜知道此事应该是有特殊渠道吧？只是，还真是让人惊讶。本以为自己穿越的这个世界历史已经被秦始皇改变，结果现在看来，这一系列发生的事情似乎都在重蹈覆辙。现在想想，自己在沛县遇到的刘季似乎不是一个巧合。这接二连三针对皇帝发生的一系列事情，似乎都在将历史的车轮重新拉回正规。难道这个大秦也难逃覆灭？若真如此，自己又该何去何从？现在去巴结那个叫刘季的小混混，还来得及吗？或者直接大秦帝国可能覆灭的消息告诉始皇帝，让他直接出手，将所有危险都消灭在萌芽中。只是姑且皇帝信不信？就算他相信自己所说，将刘季、项羽、陈胜、吴广之辈都杀了。那也难保不会出现李绩、王宇、赵胜、王广之辈。毕竟白小天可是深刻记得，曾经有为他所崇拜的伟大人物说过这么一句话：杀了一个李某人，还有千千万万个李某人。问题的根本不在于杀人，而在于解决问题。更何况那句“王侯将相宁有种乎”的口号，实在是太有感染力了。他相信，不管是前世自己所知的那个大秦，还是这一世已经偏离轨道的大秦，其百姓的所思所想不会有太大的变化。根据自己所知，为了建造百万兵勇工程，皇帝已经前前后后从民间征调了七十万壮劳力。民间百姓大多都是已经苦不堪言，这次如果再征调五十万壮劳力，只怕陈胜吴广之辈就要出现了。到时候，整个天下只怕又要陷入动乱。而且，这个世界很多人都有过修行，打起来只怕会更加的惨烈。皇帝为什么要如此着急修建兵勇这么多兵勇呢？难道这里面有什么特殊用意？林奇霜看着皱眉沉思的白小天，虽然不知道他在到底想什么。但他却看他看得有些入神，刀削般的轮廓如玉雕一般，一双迷人的丹凤眼，嘴角微抿，一头黑色的长发随意的在背后竖着，几缕细碎的刘海落在眼前，氤氲出几分颓废美。此时虽然只是随意穿着一件玄色长袍，随意一扎腰带，松松垮垮的露出胸口一大片玉色肌肤，却让人难以觉得轻佻。白小天感觉自己脸上痒痒的，似乎有小虫子在上面爬来爬去，他下意识的伸手挠了挠，结果什么都没挠到。这才看到，原来是林奇霜一直在盯着自己看，好看吗？女人，说实话，穿越以来，白小天唯独对这具身体的身材容貌是十分满意的。当然，与自己前世那些看小说的各位艳祖们相比，还是有些差强人意。因此，对于林奇霜看着自己发呆这件事，他是觉得情有可原的。毕竟，好色可从来不都是男人的专属，只不过比的是谁更会伪装而已。很明显，女人在这方面更会伪装一些。嗨嗨。你刚才在想什么呢？这么入神？林奇霜被白小天一言惊醒，连忙不好意思的转移话题问道：“还能想什么？当然是想你啊！”白小天随口答道：“这种话对于一个经历过信息大爆炸的人来说，简直就是随口就来，几乎不用过脑子。毕竟有戏没戏，先舔两口再说，又不费劲。不过很显然，他忘了这里是哪里。”林奇霜哪里会想到自己随口转移的话题会得到如此回答，心中顿时更是慌乱。好在二人谈话之前已经让所有下人退下了。因此，在这慌乱中，却有一丝丝的开心，让他有些不知所措。说到底，这十年来，他虽然经历的多，但那不过是战斗经验增多。但是，对于男女之间的战斗经验，他可是一窍未通。不知该如何做的他，便索性直接坐了下来，在白小天身旁闭上眼睛，一语不发。白小天看着林奇霜突然怪异的表现，身体略微靠在自己身边，通红的脸颊以及闭上的眼睛
，这一系列操作摆明不是让自己为所欲为吗？真是看得他一脸懵逼。这一句话就攻略成功了，家人柔软诱人的红唇就在自己面前。白小天相信自己，现在只要一低头便可品尝到人间美味。想了想自己与这女人前前后后经历的事情，此时心中也没有什么抗拒的了，一伸手便将面前的人拥入怀中，感觉到他此时微微颤抖的身体，柔软的身躯略微散发着一股淡淡的清香。白小天深吸一口气，陶醉的闭上了眼睛，仔细感受。看来剑圣在这方面并没有比其他人强多少啊！紧接着上衣一紧，白小天低头一看，只见两只白玉小手紧紧攥着自己的衣角，都快把自己衣服给攥烂了，也显示出了他的主人心中并不平静。白小天伸手将他额头上的一缕秀发轻轻捋到一边，看着他颤巍巍的眼睫毛，微微挺起的阴唇，深吸一口气，少爷，少爷，老爷有信了。院子外突然传来无良兴奋不已的喊叫声，白小天只感觉怀中一动，低头看时，刚刚还在自己怀中的身影已经消失不见。白小天使劲揉了揉眼睛。这才看到已经站立在房门口的女子身影，少爷，少爷，老爷，呃，少夫人，你也在啊？阿良刚推开少爷院子里的大门，就看到少夫人在门口，顿时一惊。林七双没有理会他，只是冷冷的看了他一眼，然后直接走了出去。无良被他看得浑身一个哆嗦，一时间连忙默默站立一旁，大气都不敢出。好了，你个狗才，过来吧。白小天好笑的看着站在那边的不敢动的无良，摇了摇头，他倒是不在意，反正现在看来，肉已经烂在了锅里，自己什么时候吃都行。少爷，这是怎么了？我哪里得罪少夫人了吗？阿良一脸委屈的挪了过来。原来时候，少夫人对自己还是挺和蔼可亲的呀。好了，没事，过两天就好了。我爹有信了。在随口安慰了阿良一番之后，白小天便问起老爹的信息来了。现在的局势，他已经是越来越看不懂了。若是这个大秦真的要重蹈覆辙，自己必须与老爹取得联系。啊，是啊，小的一接到老爷的消息，就想着给少爷通知了。这消息可是小的知道这狗才就喜欢表公。白小天直接伸手打断他，行了，行了，知道你辛苦了，先把消息说来。少爷，我什么时候亏待过你？阿良想了想也对，便将手中的一封信交给少爷，说道：“少爷，这是老爷亲为阿憨送回来的信，我已经安排他去用饭了。”白小天知道阿憨那是一个力大无穷的傻子，准确来说是一个只听自己老爹话的傻子。白小天直接接过信件，打开一看，只见信中果然是自己老爹的笔记。小天我，当你看到这封信的时候，为父已经深入到了草原深处。这一次，陛下要求我出兵是假。要为父交出百万银魂印是真，百万银魂印乃是你祖父杀神白图当年在灭六国的战场之上收集的数百万亡灵阴魂封印所铸，若是放出，必定祸乱天下。而我们白家历代先祖都担负着守卫这个秘密的责任。这一次，老爹我恐怕回不去了。老爹死后，陛下肯定会让你继承武安君的爵位，百万银魂印的秘密就由你守护了。对了，那个唐小婉是阴阳家的间谍，你最好将他杀了。至于那个剑圣，若老爹没看错，应该可以帮你管好白府，好好抱紧大腿。此女五年之内绝对可以晋级大宗师，到时保你一生无虞。最后，百万银魂印就是你床边的灯座，交出百万银魂印之日，就是天下大乱之时。切记，切记。秦王政三百六十九年六月二十七日，白卫国绝笔。白小天愣了，这封信是这个便宜老子出征那天写的，也就是其实早在出征之前，他就知道这次出征必死无疑，所以才留下了这封绝笔信。而信中所说的内容也大概都没错。只是事情比他想象的还要复杂。唐小婉是阴阳家的密探不假，可是此时他已经成了帝国的权重人物。而且，百万银魂印这是个什么东西？三百多年，白府传了九代，意味着每一代都活不到四十岁。要知道，白府每一任家主可都不是普通人，怎么会人均寿命连普通百姓都不如？有问题，一定有问题！白小天皱眉将信握成一团，阴沉着脸问道：“阿憨呢？叫他过来，我有话要问。”无良见少爷看了信之后，便神色阴沉。哪里敢迟疑，连忙跑去找阿憨。不多时，白小天就看到一个身高两米、几乎有五百多斤重的巨人走了进来。知道这就是老爹的亲卫，此时也顾不得震惊，直接问道：“这封信，你怎么不早给我？若是早知道如此，他一定会劝说这便宜老子不要去，愚忠思想要不得。”啊，老爷不让我早给你，说让我今天再给你。一道闷声闷气的粗豪声音响起，白小天皱了皱眉，知道这是老爹故意安排的，也只能叹了口气：“哎，去吧，去吧。”知道这一切都是老爹安排好的之后，白小天就直接进入自己房间寻找那什么百万银魂印，听起来怪吓人的。只是他也是无语，这么恐怖的东西，你就放在你儿子床头当灯架。白小天不知道该怎么说，这招灯下黑窑虽然玩的溜，不过正所谓夜路走多总遇鬼。因此，当白小天看到原本摆在自己床边的灯架中间的方形灯座消失之后，他并没有暴怒，而是招来了无良询问：“少爷，这小的不知啊？少爷的房间从来不允许其他人进去啊？”无良不知道自家少爷为何突然对一个灯座感兴趣，不过还是肯定的回答。他这么一说，
，白小天也才想起来一件事。不知为何，从小到大这间房子都没有让任何人住过，直到前身被陨石砸了之后，好像是在那个阴阳家的高人说了什么之后，才让自己与唐小婉一起入住这里。只是这房间自己还没住多久，就被灵气霜给带走了。如果这期间没有其他人进来，那么很明显，结合已知条件，唐小婉曾经是阴阳家的密探，就可以得出一个结论：那个什么百万阴魂印是他带走的，不对，是偷走的。白小天一屁股坐在桌子旁边，提起茶壶，对着嘴就吸溜了一口，然后喃喃自语道：“你说分手了就分手呗，你为为什么要偷我的阴魂印？你为什么不给我留下？啊，你害我现在要怎么跟老爹交代？你知道吗？你你知道？”说到这里，白小天又下意识的吸溜了一口茶水，忍不住骂道：“呸，渣女，就知道骗炮，简直害死我了！什么是骗炮？”林气霜的声音从门口传来，然后白小天就看到他从门外走了进来，边走边问道。听到林奇霜风轻云淡的说出“骗炮”这两个字，白小天总感觉十分违和，连忙轻咳两声，转移话题。嗨嗨，没啥，我就是后悔没早点听你的话。林奇霜也只是随口一问，见白小天不想说，便也没有继续追问，而是安慰道：“无妨，夫君修行不够，察觉不到那唐小婉的异常，也算是人之常情。”虽然是安慰的话语，但配合他淡然的语气，白小天总感觉他好像在说：“你这个废物战五渣，察觉不到异常也属正常，老娘不怪你。”摇了摇头，将脑海中的异想打断。白小天示意阿良出去，然后又与林七霜一起坐下，将一直蹲在林七霜肩膀上的打火机抓了过来，在手里揉了揉，吐槽道：“你这家伙，可是我把你救出来的呀，居然跟别人那么亲近，别乱摸。”一道清脆的声音传来，白小天大吃一惊，看着打火机好奇的道：“你什么时候会说话？”打火机挥动了两下翅膀，又冲着白小天喷出一口小火苗，白小天连忙松开手躲避。打火机重新飞回林七霜肩膀上，瞪了白小天一眼：“哼，我本来就能说话，只是不想跟你说而已。”白小天恶狠狠地吓唬他道：“嘿，我这暴脾气，信不信我一会儿就把你做成乌鸡白凤丸？”幼稚！打火机瞥了眼白小天，根本就没有将他的话语放在心上。好了，说正事吧。林七霜及时阻止了一人一鸟的大战。白小天这才放过了打火机，将老爹写的信抛开一部分不适合说的，给林七霜解释了一遍。那你准备怎么办？公子扶苏很快便要来了，到时还得你去迎接。林七霜看了眼白小天，不知道他想怎么办，便将自己所知的消息告诉了他。白小天奇怪道：“为什么要我去？城主府那老王八呢？上次那老城主成人之危的事，他白小天可没忘记。现在有林七霜这个剑圣住在白府，他虽然一时间不敢动，但白小天也算是与那老家伙彻底撕破脸了。只等老爹回来，直接将这狗屁城主给撸了。只是按理来说，这公子扶苏也应该有城主那老王八接待啊。”林七霜皱眉，对白小天说道：“你说话能不能文雅点？”随后又解释道：“公子扶苏是被皇帝派来协助你爹的，按理来说应该由你爹接待。”现在你爹不在，自然该由你接待。城主府不会管的，毕竟扶苏现在是个大麻烦。白小天叹了口气，结合历史的发展轨迹来看，扶苏这次来西北，只怕是回不去了。下次他等来的，只可能是一封被绞招的赐死圣旨而已。说实话，对于那个温润如玉的公子扶苏，白小天的印象还是颇好的。只是为什么在这个节骨眼上要纠结自己的说话问题？白小天疑惑的看了看林气霜，林气霜仍然平淡如水。白小天点了点头，回道：“好吧，我知道了。”到时候我会去接待扶苏的，毕竟人家也算是为民请命了。如此就好，我回房修炼了，有事叫我。林继霜见白小天答应，便站起身说了句，准备回房间修行。毕竟经过这次恶战，他已经感觉到这个世界似乎要发生大变。以自己现在的实力，只怕仍然有些不够守护他。喂，晚上有空来我房间一趟。而看到林继霜要走，白小天连忙站了起来，在他身后说道。林继霜停下了脚步，回头看了眼身后之人，做什么？正所谓。闭门造车不如闭门造人，你说什么？嗨嗨，我是说自己一个人修行总会遇到一些问题。晚上你来我房间，我有一些积攒的问题，想与你深入交流一下。白小天满脸真诚的看着林七霜，然后说道：“有些事既然下定了决心，那不如趁早去做，否则迟则生变。当年杨过就是因为不懂得这个道理，才会一失足成千古恨。再回首，只能独自苦练麒麟臂。虽然最终天下无敌，但是世人皆羡影之平，何人慕他独臂侠？”既然有惨痛的经验教训在前，他白小天又怎么可能不吸取教训呢？毕竟有些事晚做不如早做，早做不如早晚都做。林七霜仔细打量了一下白小天，没有发现什么异常，似乎真的是修行遇到问题，这才点头离去。当天晚上，白小天度过了一个难忘的夜晚。这一夜他激烈的运动，这一夜他大口大口的喘息着，刺耳的叫喊声，整个白府上下都能听见。呼呼，不行了，我不行了，你饶了我吧，我想睡觉了。看着天边的鱼肚白。白小天一边喘着粗气，一边对到现在还精神奕奕的林七霜求饶道：“这一晚上，两人的运动踪迹遍布了整个白府，从一开始的房间里，到后面的院子里。”
房顶上、树上，到现在再次回到房间里，白小天是真的精疲力尽了。这女人也太猛了，反正自己是顶不住了。林奇双居高临下的看着躺在地上一动不动的白小天，神情严肃的说道：“站起来，实战中你的敌人可不会因为你疲惫就停止对你下手。”白小天看着面前的两座大山，疲惫的说道：“呼呼，不管你怎么说，反正我现在是没进了。”林奇双皱眉看了看，确认白小天确实无力起来之后，这才说道：“那好吧，你先休息。”晚上再深入交流。说完之后，林继双就直接离开了这个房间。他在隔壁还有一套自己的房间，并没有现在就准备跟这家伙住一起。而看着林继双离开的背影，白小天欲哭无泪。自己明明说的是交流其他方面的呀，怎么就成了实战经验了？挣扎着爬起来，白小天躺上床就直接睡着了。帝都阿房宫中，这就是百万阴魂印。嬴政看着在自己手中来回转圈的一个青色大印，忍不住开口问道：“在朝天殿的下方，此时一个身穿黑色华服的女子正站在那里。”听到皇帝的问话，连忙回道：“陛下，在下敢保证，这就是如假包换的百万阴魂印。只要打破此印，其中被收起的百万阴魂便可直接出来。”嬴政点了点头，收起了百万阴魂印。其实他早就确定了，这就是白图当年的兵符。之所以这么问，不过是为了考验一下这个心头靠帝国的大宗师。你体内的九天玄女不碍事吧？要不要朕直接替你除掉她？对于这个献上百万阴魂印，并且成为阴阳家首领的女子，嬴政还是很欣赏的。果断，勇敢。有实力，从一个小小的密探成为大宗师级别的人物，其中虽然有侥幸，但也是有些实力的。唐小婉看着坐在上方的那个强大男人，心中对于他的庞大计划也是大为敬佩。只可惜世人皆不了解，多谢陛下关心，在下已经将他彻底压制，留着他反而对于陛下反攻天庭有用。嗯，你做主就好，退下吧，在下告退。一直等那女子出去之后，嬴政沉吟一下，又对着身后黑暗处问道：“百万兵勇建造如何？”在他身后的黑暗处传来一道暗沉的声音，回禀陛下，距离百万兵勇还差十万，再有一个月必定完工。朕知道了。随着嬴政的声音落下，整个朝天殿再次寂静无声，只有皇帝案前的桌子上，一方完整的白玉玉玺散发着微微白光，而在玉玺之上，九道由人皇气运幻化的金龙盘绕其上。嬴政低头看着这方自己几年前丢失的宝印，这次又被那些天神送回，不知道这里面到底有什么阴谋。不过，到底是自己的东西，岂有不敢收的道理？以目前的情况来看，在人皇气运的镇压之下，自己并没有发现什么。只是想起那个送喜之人，他就大怒：区区一个地界河神，也敢为天庭传话？真当自己奈何不了他吗？抬头看着天空，良久昊天，三百多年了，待朕的百万阴兵成功，且看尔等还能欺压人间多久？阿房宫上空顿时电闪雷鸣，宛若雷池，却不可侵犯一步。走出皇宫的唐小婉回头看了眼那上空可怕的景象，他的脑海中突然再次想起了九天玄女的声音。天地之威，不是二等凡界众生可冒犯的。现在与我配合，我可保你也进天庭，位列仙班。唐小婉摇了摇头，沈笑一声，位列仙班就了不起吗？你们这些高高在上的神仙，真的以为所有人都希望长生不老吗？九天玄女的意识再次响起，同样针锋相对，别装了。之前的时候，你我意识可是共同的，否则你也不会得知仙法。所以你心中想的什么，我可是一清二楚。唐小婉脸色微微一红，倒是将这点给忘了。不过她随即回应道：“哼，此一时也。”比翼时也，没错，以前的时候我也想过做神仙，不过自从咱俩意识共通之后，我知道了你们这些神仙的肮脏手段之后，我便与尔等势不两立。你不要后悔，昊天的手段不是尔等凡人所能理解的，到时候嬴政一死，尔等凡人将永远沦为昊天附庸。哼，你还是管好你自己吧。若是成仙，需要俯身成为尔等走狗，我唐小婉宁愿随人皇逆天而战。二人之间的意识争斗开始之后，唐小婉便站立在了原地不动。而等到他再次将九天玄女的意识压制下去之后，再回头看去之时，皇宫之上的漫天雷霆已经消散一空。唐小婉深吸了一口气，准备回自己住处，然后好好将阴阳家的高级术法修行一些，以备不时之需。毕竟自己从前只是一个底层密探，现在虽然得到强横无匹的力量，但是攻击术法却是过于简单。而对于九天玄女的那些仙法，唐小婉虽然知晓如何用，却用不出来。简单来说就是眼睛看到了，脑子看懂了，真要施法的话，手不答应啊。而且阴阳家秘法虽然比不上仙法威力强大，但是却自有一番诡异，还是颇为实用的。以自己现在的力量来使出的话，威力直逼仙法。其实这也很好理解，毕竟不管怎么说，这些阴阳家的家伙可也都不简单。阴阳法剑开，想到此处，唐小婉再不犹豫，单手捏诀，他的面前瞬间出现一扇黑色雾门。唐小婉身影虚化走了进去